செவி வழி கதை கேட்க வந்திருக்கும் அன்பு நேயர்களுக்கு இனிய வணக்கங்கள் எழில் அன்பு ஆடியோ நாவல்ஸ் சேனலுக்கு உங்களை அன்புடன் வரவேற்கும் நான் உங்கள் ஆர் ஜே பிரீத்தி கதை கேட்போம் காதுகளுக்கு இனிமை சேர்ப்போம் இந்த ஆடியோ நாவல் உங்களுக்கு பிடிச்சிருந்தா லைக் பண்ணுங்க உங்க கருத்துக்களை கீழே கமெண்ட்ஸ்ல சொல்லுங்க உங்க நண்பர்களுக்கும் ஷேர் பண்ணுங்க நம்ம சேனலில் தொடர்ந்து கதைகளை கேட்டு மகிழ சப்ஸ்கிரைப் பண்ணுங்க கூடவே பெல் பட்டனையும் தட்டிவிடுங்க இப்ப கதை கேட்கலாம் வாங்க நாம் கேட்கவிருப்பது எழுத்தாளர் எழில் அன்பின் இதயத்திரை விலகிடாதோ நான் உங்கள் ஆர் ஜே பிரீத்தி அத்தியாயம் ஒன்று ஆண்டு இரண்டாயிரத்தி பத்தொன்பது ஓங்கி உயர்ந்து கண்ணாடி சுவர்களால் பலபலத்து கொண்டிருந்தது அந்த கணினி தொழில்நுட்ப அலுவலகம் மொழி இனம் பாகுபாடு இல்லாமல் விதவிதமான மனிதர்களை கொண்டுள்ள அலுவலகம் அது உலகமே கணினிமயமாகிவிட்ட நிலையில் கணினி படிப்பும் வேலையும் அளவில்லாமல் பெருகியிருந்த காலம் அதில் நாங்கள் சாஃப்ட்வேர் என்ஜினியர்களாக்கும் என்ற பெருமையை முகத்தில் தாங்கி அந்த அலுவலகத்திற்குள் நுழைந்து கொண்டிருந்தனர் பல மென்பொருளாளர்கள் அதில் தானும் ஒருவனாக ஒரு ஆங்கில பாடலை வாயில் முனுமுணுத்துக்கொண்டே தன் இருசக்கர வாகனத்தை ஏதோ விமானத்தை ஓட்டும் பெருமையுடன் ஓட்டிக்கொண்டு வந்து அதன் தருப்பிடத்தில் நிறுத்திவிட்டு இறங்கினான் அவன் அதுவரை அவன் கண்களின் பாதுகாப்பிற்காக மாட்டப்பட்டிருந்த குளிர் கண்ணாடியை வண்டியை விட்டு இறங்கியதும் சட்டையில் மாட்டிக்கொண்டான் வாயில் ஆங்கில பாடலுடன் சுயங்கமும் அரைப்பட்டு கொண்டிருந்தது ஜீன்ஸ் டீஷர்ட் அணிந்திருந்தான் தலையில் கத்திப்பட்டே மாத கணக்கில் ஆகியிருக்கும் என்பது போல் செழித்து வளர்ந்து பின் கழுத்து முழுவதையும் மறைத்து அதையும் தாண்டி சென்றிருந்த கேசத்தை லேசாக குலுக்கிவிட்டு கொண்டான் முன்முடியை கையால் நீவிவிட்டு கொண்டு ஸ்டைல் காட்டினான் தோளில் தொங்கிய மடிக்கணினி பையை தோள்களை அழுத்தாமல் இழுத்து விட்டு கொண்டு சீரான வேகத்தில் அலுவலகத்தை நோக்கி நடந்தான் அவன் மின்தூக்கியில் ஏறி சென்ற அதே நேரத்தில் தன் ஸ்கூட்டியில் அந்த அலுவலக வளாகத்திற்குள் நுழைந்தாள் அவள் சுடிதார் அணிந்து தலையை பின்னி பின்னால் மல்லிகையும் சூடி நெற்றியில் பொட்டு அதற்கு மேல் திருநீர் கீற்று அதற்கு மேல் குங்குமம் வைத்து மங்களகரமாக வந்து இறங்கினாள் அவள் வாய் காலையில் வேலைக்கு நேரமானதால் சொல்லாமல் விடப்பட்டு போன காயத்ரி மந்திரத்தை உச்சரித்து கொண்டிருந்தது இன்று வெள்ளிக்கிழமை என்று தலைக்கு ஊற்றியதால் எண்ணெய் வைக்காமல் பறந்த முன்முடிகளை காதோரம் நாசூக்காக ஒதுக்கிவிட்டு கொண்டாள் அவளின் மடிக்கணினி பையை ஒரு பக்க தோளில் மட்டும் மாட்டி அலுவலக வாயிலுக்கு முன் இருந்த செயற்கை நீரூற்றை ரசித்து கொண்டே நிதானமான நடையுடன் மின்தூக்கியில் ஏறி ஐந்தாம் தளத்தில் இருந்த தன் அலுவலகத்திற்குள் நுழைந்தாள் அதே அலுவலகத்திற்குள் தான் அவனும் இருந்தான் அவன் ஒரு கேபினில் அமர்ந்திருக்க அவனை தாண்டி நடக்கும்போது விழுந்த வார்த்தைகளில் முகத்தை லேசாக சுழித்து கொண்டாள் டே தினேஷ் இன்னைக்கு வெள்ளிக்கிழமை வார கடைசி நாள் சாயந்தரம் பப்புக்கு நீ வரதானே என்று தன் நண்பனிடம் கேட்டுக்கொண்டிருந்தான் அவன் இதனடா கேள்வி வழக்கம் போல போறோம் கலக்கிறோம் என்றான் தினேஷ் போன வாரம் கேட்டப்போ வீட்டில் திட்டுறாங்க வரமாட்டேன்னு பிகு செஞ்ச அது தப்புன்னு அப்புறம் தானே புரிஞ்சுது வாரா வாரம் நல்லா ஊத்திக்கிட்டு போன வாரம் குடிக்காம தூக்கமே வரல திட்டினா திட்டிட்டு போட்டோம் நாம வாங்காத திட்டா என்ன அதை நல்லா என்ஜாய் பண்ணிட்டு வாங்கிக்கலான்னு முடிவு பண்ணிட்டேன்டா என்றான் தினேஷ் அப்படி வாடா வழிக்கே நண்பனின் தோளை தட்டி உற்சாகப்படுத்தினான் அவன் டெய் சூர்யா என்று அவனின் பின் இருந்து யாரோ அழைக்க தன் நீல முடியை செலுப்பிக்கொண்டு தன்னை அழைத்தவன் புறம் திரும்பினான் சொல்லு விஸ்வா இன்னைக்கு நைட்டு எனக்கும் சேர்த்து ட்ரீட் வைக்க முடியுமா என்று பல்லை இழித்து கொண்டே கேட்டான் அந்த விஸ்வா இவன் ஒரு ஊசி கிராக்கிடா என்று தினை சூர்யா காதில் முனுமுணுக்க இப்போ பாரு பிட்ட என்று நண்பனை பார்த்து கண்ணடித்தவன் வைக்கிறேன் விஸ்வா ஆனால் அடுத்த வாரம் நம்ம டீம் எல்லாருக்கும் நீ தான் ட்ரீட் வைக்கணும் அதுக்கு ஓகேனா சொல்லு இந்த வாரம் ஏன் ட்ரீட்டு என்றான் அதை கேட்டதும் விஸ்வாவின் முகம் இஞ்சி தின்ற குரங்காக மாறியது கை நிறைய சம்பாதித்தாலும் வார வாரம் நண்பர்களாக செல்லும் பப் கொண்டாட்டத்திற்கு உடன் செல்பவன் ஒரு பைசா செலவு செய்ய மாட்டான் யார் செலவிலாவது கொண்டாட்டமாக இருந்துவிட்டு வருவான் அப்படிப்பட்டவனை டீம் மொத்தத்திற்கும் செலவு செய்ய சொன்னால் செய்வானா என்ன இன்னைக்கு நைட்டு அம்மா சீக்கிரம் வீட்டுக்கு வர சொன்னாங்க சூர்யா அதை மறந்துட்டு இன்னைக்கு நானும் கூட வரேன்னு சொல்லிட்டேன் நீங்கள் போயிட்டு வாங்க என்று மெல்ல நழுவினான் விஸ்வா சூர்யாவும் தினேஷும் ஹைஃபை கொடுத்து கொண்டனர் 
ஆனாலும் இவனை நம்ப முடியாதுடா கிளம்புற நேரத்துக்கு கூடவே ஒட்டிக்கிட்டு வந்துடுவான் என்றான் தினேஷ் வரட்டும் எல்லா செலவையும் அவன் தலையில் கட்டிடுறேன் என்ற சூர்யா சுவிங்கத்தை மென்று கொண்டான் அவர்கள் பேச்சை காதில் வாங்கிக் கொண்டே அவர்களுக்கு அடுத்து இருந்த கேபினில் நுழைந்த அளவள் ஹாய் யுவா என்ன இன்னைக்கு வெள்ளிக்கிழமையா நீ மங்களகரமாக வரும்போதே மறந்து போன கிழமையெல்லாம் கூட ஞாபகம் வந்துடும் என்று கேலியாக தோழியை வரவேற்றாள் நந்தினி என்னவோ இன்னைக்கு மட்டும்தானா இப்படி வந்த மாதிரியும் மற்ற நாளெல்லாம் பக்கி மாதிரி வந்த மாதிரி சொல்கிற என்று கேட்டுக்கொண்டே தன் இருக்கையில் அமர்ந்தாள் யுவஸ்ரீ மற்ற நாள்லையும் நல்லா தான் வருவ ஆனால் வெள்ளிக்கிழமை இன்னும் ஸ்பெஷலாக தான் வருவ என்றாள் நந்தினி தோழிகளுக்குள் பேச்சு சரளமாக ஓட அதோடு வேலையையும் ஆரம்பித்தனர் மணி பதினொன்று ஆக ஹாய் நந்து நான் காஃபி குடிக்க போகிறேன் நீயும் வரியா என்று கேட்டுக்கொண்டே அங்கே வந்தான் தினேஷ் போலாமா யுவா என்று உடனே தோழியிடம் கேட்டாள் நந்தினி நீங்கள் போயிட்டு வாங்க நந்தினி நான் அப்புறம் போய்க்கிறேன் யுவஸ்ரீ சொல்ல சும்மா வா யுவா எனக்கு கம்பெனி கொடு உங்கள் ரெண்டு பேருக்கு இடையில் நான் எதுக்கு நந்தி மாதிரி நீ போ நந்தினி தினேஷ் வெயிட் பண்ணுறாங்க பாரு யுவஸ்ரீ சொல்லியும் நந்தினி நீ வந்தால்தான் போவேன் என்பது போல் அமர்ந்திருந்தாள் நீங்களும் பேசாமல் கிளம்பி வாங்க இல்லைனா உங்கள் ஃப்ரெண்டு இந்த இடத்த விட்டு நகர மாட்டாங்க லவ் பண்ணுறோன்னு தான் பேர் இங்கே இருக்கிற கேஃபட்டேரியாவுக்கு போக கூட என்ன நம்பி வரமாட்டாங்க என்று நந்தினியை முறைத்து கொண்டு சொன்னான் தினேஷ் நம்பிக்கையெல்லாம் இருக்கு மேன் யுவாவை விட்டுட்டு போனால் அவள் தனியாலாம் போகமாட்டா அதான் நம்ம கூட கூட்டிகிட்டு போகலான்னு பார்த்தேன் என்றாள் ஹேய் எனக்காக வா பார்க்குற நான் தனியாக போய்க்குவேன் யுவஸ்ரீ சொல்ல நீ பேசாமல் இரு யுவா தினு கை இப்பெல்லாம் சும்மாவே இருக்க மாட்டேங்குது நான் தடுத்தா கோச்சிக்கிறாரு எதுக்கு எங்களுக்கு தேவையில்லாத பிரச்சனை பாரு நீ வந்தா அடுக்கி வாசிப்பாரு என்று தோழியின் காதில் மெல்ல முனுமுணுத்தாள் நந்தினி கேட்ட யுவஸ்ரீக்கு சங்கடமாக இருந்தது ஆனாலும் தோழி அவ்வளவு தூரம் சொல்லும் போது மறுக்க முடியாமல் வருவதாக சொன்னாள் டே சூர்யா நீ வா அவர்களை அழைத்து கொண்டு தங்கள் கேபினை தாண்டும் போது நண்பனையும் அழைத்தான் தினேஷ் அவனை அழைக்கவும் யுவஸ்ரீயின் முகம் மாறியது நீ முன்னால போ தினேஷ் வர என்று சூர்யா சொன்னதும் அவர்கள் மட்டும் முன்னால் சென்றனர் நந்தினியுடன் சென்றவளை வெறித்தன சூர்யாவின் கண்கள் பின் அலட்சியமாக தலையை சிலுப்பிக் கொண்டான் காஃபி வித் ஒரு சமோசா தினம் வாங்கிட்டு வாங்க நாங்கள் இங்கே உட்கார்ந்துருக்கோம் என்ற நந்தினி இருக்கையில் சென்று அமர்ந்தாள் ஏன் காஃபியை நான் வாங்கிக்கிட்டு வரேன் யுவஸ்ரீ சொல்ல நீ இரு தினம் வாங்கிக்கிட்டு வருவான் என்றாள் நந்தினி உனக்கு அவங்க வாங்கட்டும் எனக்கு நான் பார்த்துக்கிறேன் என்றவள் தானே வாங்க சென்று விட்டாள் தனக்கு வாங்கி கொண்டு வந்த யுவஸ்ரீ நாசூக்காக நந்தினியின் எதிரே அமர்ந்து கொண்டாள் அவளுக்கு பின் வாங்கி வந்த தினேஷ் நந்தினியின் அருகே அமர்ந்து கொண்டான் இருவரும் பேசிக்கொண்டே சமோசாவையும் காஃபியையும் சுவைக்க அவர்களின் பேச்சில் யுவஸ்ரீ கலந்து கொள்ளவில்லை ஆனால் அவளை அப்படியே விடாமல் நந்தினி தங்கள் பேச்சிற்குள் இழுத்தாள் யுவஸ்ரீ அவளிடம் ஓரிரண்டு வார்த்தைகள் பேசிக் கொண்டிருந்த போது அவளின் அருகில் இருந்த இருக்கையில் வந்த அமர்ந்தான் சூர்யா அவன் கையில் ஒரு குளிர்பான பாட்டில் இருந்தது அவன் வந்ததும் சட்டென்று தன் பேச்சை நிறுத்தி கொண்டாள் யுவஸ்ரீ அப்புறம் உங்கள் லவ் ட்ரெயின எந்த ஊர் வரைக்கும் ஓடி இருக்கு வீட்டில் சொல்லியாச்சா என்று நண்பனிடம் பேச்சு கொடுத்தான் சூர்யா அதெல்லாம் டெல்லி தாண்டி ஓடிக்கிட்டு அதுக்கு மேலே நகர மேடம் தான் விட மாட்டேங்கிறாங்க என்று சலித்து கொண்டான் தினேஷ் அப்போ அப்படியே தப்பிச்சு ஓடி வந்துடுறா தினேஷ் கல்யாண பந்தத்திலெல்லாம் மாட்டிக்காத தலைவலி பிடிச்ச கழுது அது சூர்யா நண்பனுக்கு ஐடியா சொல்ல நந்தினி சூடாக அவனை முறைத்தாள் ஹலோ என்ன கல்யாணம் பண்ணிக்கிட்டா அது உங்கள் ஃப்ரெண்டுக்கு தலைவலி பிடிச்சதா மேல் மூச்சு கீழ் மூச்சு வாங்க கேட்டாள் நான் எங்கே அப்படி சொன்னேன் கல்யாணத்தை தான் சொன்னேன் என்ற சூர்யா அலட்சியமாக தன் வழக்கம் போல தலையை சிலுப்பி கொண்டான் என்னதானே கல்யாணம் பண்ணிக்க போகிறாரு அப்ப என்ன சொன்னதா தானே அர்த்தம் என்று சீறினாள் நந்தினி நீங்கள் அப்படி அர்த்தம் எடுத்துக்கிட்டா அதுக்கு நான் பொறுப்பில்லை சூர்யாவிடம் அதே அலட்சியம் நந்தினி இப்பொழுது அவனை முறைப்பதை விட்டு விட்டு தினேஷை முறைத்தாள் எப்பா சாமி ஏன் வாழ்க்கையில் பற்ற வச்சுடாத ஏற்கனவே மேடம் என்கிட்ட தனியாகவே பேசுறதுக்கு யோசிக்கிறாங்க அப்புறம் மொத்தமாக பேசாமல் போயிடுவாங்க என்று அலறினான் தினேஷ் ஓன் அளவுக்கு தான் சொன்னேன் கே கட்டிப்போ என்றான் சூர்யா அதில் இன்னும் கோபம் கொண்டு நந்தினி இருக்கையை விட்டு எழ அவளின் கையை வேகமாக பற்றி தடுத்தான் தினேஷ் கல்யாணம் தலைவலியா மாறிச்சுனா தலைவலி தைலத்தை தேய்ச்சி சமாளிச்சுப்பேன் 
நீ என்ன ஆள விடுடா சாமி என்று நண்பனிடம் சொன்னவன் அவன்தானே நந்து சொன்னான் நானா சொன்னேன் அதுக்கு எதுக்கு ஏன் மேல கோச்சிக்கிட்டு போற என்று கேட்டான் உங்க ஃப்ரெண்டு புத்தி தானே உங்களுக்கும் இருக்கும் உங்களை கல்யாணம் பண்ணிக்கிட்டு நான் என்ன பாடுபடணும்னு நான் தானே பயப்படணும் அதை விட்டுட்டு நீங்க எங்களை தலைவலின்னு சொல்றீங்களா என்று தினேஷிடம் பாய்ந்தாள் பத்த வச்சிட்டியை பரட்ட என்பது போல் நண்பனை பார்த்துவிட்டு நந்தினியை சமாதானம் செய்ய ஆரம்பித்தான் அவனை போலலாம் இல்லமானா என்று தினேஷ் சொல்ல நந்தினி அதற்கும் சீர கோலாகலமாக அவர்களுக்குள் சண்டையை மூட்டிவிட்டு ஒன்றுமே அறியாதவன் போல கூலாக குளிர்பானத்தை ரசித்து ருசித்து குடித்து கொண்டிருந்தான் சூர்யா நார்தர் வேலையை பார்த்துட்டு கூலா இருக்கிறத பாரு என்று உள்ளுக்குள் ஏற்பட்ட கடுப்புடன் அருகில் அமர்ந்திருந்தவனை முறைத்தாள் யுவஸ்ரீ அவளின் புறம் நிதானமாக திரும்பியவன் வேணுமா என்பது போல் கையில் இருந்த குளிர்பானத்தை காட்டி கேட்டான் சட்டென்று தன் தலையை திருப்பிக் கொண்டாள் யுவஸ்ரீ வேணானா போ என்று அலட்சியமாக தோலை குலுக்கிக் கொண்டு தினேஷ் நந்தினி சண்டையை சுவாரஸ்யமாக வேடிக்கை பார்த்தான் சூர்யா நந்தினி வா போலாம் ஒருத்தர் ரசிக்கிறதுக்கு இப்போ நீ சண்டை போட்டுக்கிட்டுருக்க தோழியை அடக்கி அங்கிருந்து அழைத்துச் சென்றாள் யுவஸ்ரீ ஏண்டா உனக்கு இந்த வேலை இனி அவளை மலை இறக்க எனக்கு ரெண்டு நாள் ஆகும் என்று சலித்து கொண்டான் தினேஷ் அனுபவசாலியா நண்பனுக்கு நல்லது சொன்ன அதுக்கு அவங்களுக்கு குத்துச்சுன்னா அது ஏன் தப்பில்ல என்றான் நீ ஏன் சொல்ல மாட்ட உன்னை எல்லாம் என்ற தினேஷால் பல்லை கடிக்க மட்டுமே முடிந்தது கூல் மச்சி ஈவினிங் இன்னைக்கு பப்ல என்ன வேணும்னு சொல்லு ஜமாய்ச்சிடலாம் என்று அவனின் மனதை திசை திருப்பினான் மாலை ஆறு மணி ஆனதும் சூர்யா முதல் ஆளாக தனது பொருட்களை எல்லாம் எடுத்துக்கொண்டு கிளம்ப அவனுடன் தினேஷும் மற்ற சில நண்பர்களும் சேர்ந்து கொண்டார்கள் வெள்ளிக்கிழமை ஆறு மணி ஆனா போதும் இதுங்களை கையிலேயே பிடிக்க முடியாது கல்யாணம் மட்டும் முடியட்டும் தினேஷ இந்த பழக்கத்தை தான் முதல்ல நிறுத்த வைப்பேன் என்ற தோழியை ஹடப்பாவமே என்பது போல் பார்த்து வைத்தாள் யுவஸ்ரீ என்ன யுவா அப்படி பார்க்கற நந்தினி கேட்க முயற்சி செய் என்றதுடன் முடித்து கொண்டாள் சரிவா நாமும் கிளம்புவோம் என்று இருவரும் கிளம்பினார்கள் வண்டியை எடுக்க செல்லும் போது வழியில் சூர்யா தன் வண்டியில் எதிரே வர அவனை முறைத்து கொண்டே அவனை தாண்டி சென்றாள் யுவஸ்ரீ அவளின் முறைப்பை அவனும் கண்டான் ஆனால் அவளின் பார்வைக்கு சரிதான் போடி என்ற அலட்சிய பார்வையை மட்டுமே பதிலாக தந்துவிட்டு சென்றான் நேராக பப்புக்கு சென்று மூச்சு முட்டை குடித்துவிட்டு ஆட்டம் பாட்டம் என்று கொண்டாட்டமாக இருந்தான் சூர்யா யுவஸ்ரீ வீட்டிற்கு சென்றபோது நன்றாக இருட்டி இருந்தது தன்னிடம் இருந்த சாவியால் கதவை திறந்து கொண்டு வீட்டிற்குள் அலுப்புடன் நுழைந்தாள் ஐந்தாவது மாடியில் இருந்த பிளாட் அது வீடு இருளாக இருக்க விளக்கை போட்டுவிட்டு அக்கடா என்று சோஃபாவில் சாய்ந்தாள் காலையிலிருந்து அமர்ந்தே இருந்ததில் முதுகு கொஞ்ச நேரம் படேன் என்று கெஞ்சியது ஆனால் படுத்தால் இன்னும் சோர்வுதான் வருமே தவிர இரவு உணவு செய்ய முடியாது என்று நினைத்தவள் எழுந்து படுக்கை அறைக்குள் சென்றாள் அலமாரியில் இருந்து ஒரு நைட்டியை எடுத்துக்கொண்டு குளியல் அறைக்குள் நுழைந்தாள் லேசாக குளித்துவிட்டு நைட்டிக்கு மாறி சமையல் அறைக்கு சென்றாள் காலையில் நேரம் ஆகிவிட்டதால் ஒதுங்க வைக்க முடியாமல் போன கிச்சனை பார்த்து அலுப்புதான் வந்தது அதை உடனே ஒதுங்க வைக்காமல் இரவு உணவுக்கு சப்பாத்தி மாவை எடுத்து முதலில் பிசைந்தவள் தொட்டுக்கொள்ள பன்னீர் குருமாவை வைக்க ஆரம்பித்தாள் அந்த வேலை முடிந்ததும் அனைத்தையும் ஒதுங்க வைத்துவிட்டு பாத்திரங்களை கழுவி எடுத்து வைத்த பிறகுதான் சப்பாத்தியை சுட ஆரம்பித்தாள் தனக்கு இரண்டு சப்பாத்திகளை சுட்டு எடுத்தவள் பன்னீர் குருமாவை வைத்து கொண்டு பால்கனிக்கு சென்றாள் அங்கிருந்த கூடை ஊஞ்சலில் அமர்ந்து கொண்டே சப்பாத்தியை உண்ண ஆரம்பித்தாள் சாலையில் செல்லும் வாகனங்களையும் வண்ண விளக்குகளையும் பார்த்து கொண்டே உணவை உண்டு முடித்தாள் சமையல் அறைக்கு சென்று கை கழுவும் போதே தட்டையும் கழுவி வைத்துவிட்டு தொலைக்காட்சியை போட்டுவிட்டு சோஃபாவில் சென்று அமர்ந்தாள் ஒரு பாடல் சேனலை ஓடவிட்டவள் அப்படியே சோஃபாவில் பின்னால் தலையை சாய்த்து கண்களை மூடிக்கொண்டாள் நேரம் எவ்வளவு விரைவாக ஓடியதோ அவள் அறியாள் பாடல் கேட்டுக்கொண்டே கண் அசந்திருந்தாள் சிறிது நேரத்தில் அவளின் உறக்கம் கலைந்து போனது கதவு தட்டப்பட்ட ஒளியில் அந்த சத்தத்தை கேட்டதும் என்று சலிப்புதான் ஏற்பட்டது கதவு தட்டும் ஒளியுடன் கேட்ட குரலும் அவளின் எரிச்சலை அதிகரித்தது ஹே பொண்டாட்டி என் பொண்டாட்டி கதவை தரடி என் பொண்டாட்டி என்று குளர்லான குரல் கேட்க கடுப்புடன் போய் கதவை திறந்தாள் ஹோய் பொண்டாட்டி சாக்கு சுத்திய பொண்டாட்டி என்னை உள்ள கூட்டிட்டு போ பொண்டாட்டி என்று போதையில் குளறிய கணவனை முறைத்து பார்த்தாள் யுவஸ்ரீ என்னடி லுக்கு 
என் லோலாக்கு என்று உதட்டை சுழித்து கிண்டலாக சொன்னபடி நிற்க முடியாமல் அப்படியே அவளின் மீது சாய்ந்தான் சூர்யா அத்தியாயம் இரண்டு தன்மேல் விழுந்தவனை பிடிக்க முடியாமல் தடுமாறினாள் யுவஸ்ரீ கடைசி நொடியில் சுவரில் சாய்ந்து சமாளித்து நின்றவள் ஏ இந்த அட்டகாசம் பண்ணுறீங்க உள்ளே வாங்க என்று கடுப்புடன் சொல்லிவிட்டு அவனை கண்டுகொள்ளாமல் உள்ளே சென்றாள் ஹே பொண்டாட்டி புருஷன் விழ போகிறான் பிடிக்காம ஓம் பாட்டுக்கு போகிற என்று கத்திக்கொண்டே தடுமாறி வாசலிலேயே நின்றான் குடிச்சிட்டு வீடு வரைக்கும் சரியாக வர தெரியுதுல்ல வீட்டுக்குள்ளே வர மட்டும் ஒரு ஆள் வேணுமாக்கும் உள்ளே வந்து கதவை மூடுங்க அக்கம் பக்கத்து ஆளுங்கள்லாம் வந்து சண்டை போட போகிறாங்க என்றாள் என்னையாவும் சத்தம் போடுவான் எங்க வர சொல்லு பார்ப்போம் என்று வீராப்பு பேசியவனை பார்த்து தலையில் அடித்து கொண்டாள் மீண்டும் அவன் அருகில் வந்தவள் அவனின் கையை பிடித்து இழுத்து வீட்டிற்குள் விட்டு கதவை மூடி தாழ் போட்டாள் ஏய் புருஷனை தரதரன்னு இழுத்துக்கிட்டு வர கொஞ்சமாச்சும் புருஷனு மரியாதை இருக்கா வெள்ளிக்கிழமை ஆச்சுன்னா பட்டையும் நாமமுமா பக்தியாக இருக்க தெரியுது புருஷ மேலே மரியாதை மட்டும் இல்லை என்று திட்டிக்கொண்டே சோஃபாவில் சென்று தொப்பென்று விழுந்தான் அவன் பேசியது காதில் விழாதது போல சமையல் அறைக்கு சென்றவள் சாப்பிட்டு வந்துட்டீங்களா இல்லை செய்யணுமா என்று கேட்டாள் அதெல்லாம் சிக்கன் மட்டன்னு வெளுத்து கட்டிட்டேன் ஆனால் இன்னும் பசிக்கிற போல தான் இருக்கு என்ன செஞ்சு வச்ச என்று கேட்டான் அவன் சிக்கன் மட்டன் என்று சொன்னதும் முகத்தை சுழித்தாள் வெள்ளிக்கிழம அதுவுமா நான்வெஜ் என்று முணுமுணுத்து கொண்டவள் சப்பாத்தி மாவை எடுத்து தேக்க ஆரம்பித்தாள் அவளுக்கு தெரியும் வீட்டிற்கு வந்து சாப்பிடுவான் என்று அதனால் அவனுக்கும் சேர்த்து மாவை பிசைந்து வைத்திருந்தாள் தோசை கல்லை சுட வைத்தவள் மூன்று சப்பாத்திகளை சுட்டு எடுத்து பன்னீர் மசாலாவுடன் டைனிங் டேபிளில் சென்று வைத்தாள் சாப்பிட வாங்க என்று அழைக்க அவனும் சோஃபாவில் சாய்ந்து ஒரு காலை தரையிலும் இன்னொரு காலை சோஃபா மேலுமாக வைத்து பப்பரப்ப என்று படுத்து கிடந்தான் அவனிடமிருந்து குரட்டை சத்தமும் கேட்க அதுக்குள்ளே தூங்கியாச்சா என்று புலம்பி கொண்டே அவன் அருகில் சென்று பார்த்தாள் ஆவென்று வாயை பிளந்து தூங்கி கொண்டிருந்தான் தூங்கியவனின் கையை பிடித்து வெடுக்கென்று இழுத்தாள் அதில் அவன் அரண்டு எழுந்து அமர்ந்தான் ஏ எரும இப்படியா எழுப்பி விடுவ போதையும் தூக்க கலக்கமுமாக வல் என்று விழுந்தான் ம் சாப்பாடு ரெடி ஆயிடுச்சு சாப்பிட வாங்க அவன் திட்டவே இல்லை என்பது போல டைனிங் ஹாலுக்கு சென்றாள் என்னால் அங்கெல்லாம் வர முடியாது நீ இங்கே எடுத்துட்டு வா என்றான் இது வேறையா என்று சொன்னாலும் தட்டை எடுத்து வந்து கொடுத்தாள் ஏன் புருஷனுக்கு ஊட்டியெல்லாம் விடமாட்டியா கீழ்கண்ணால் அவளை பார்த்து கொண்டே கேட்டான் சாப்பிட்ணும்னா சாப்பிடுங்க இல்லைனா பட்னி கிடங்க நான் போய் தூங்குறேன் என்று தட்டை அவன் கையில் கொடுத்து விட்டு நகர்ந்தாள் ஏய் தூங்கிடாத நான் சாப்பிட்டு வருவேன் என்றவன் வேகமாக சப்பாத்தியை பிட்டு வாய்க்குள் தள்ளினான் என்று கடுப்புடன் முணங்கிவிட்டு உள்ளே சென்று படுக்கையில் படுத்து விட்டாள் படுத்ததுமே கண்கள் சொருகின நேரம் அப்பொழுது பதினொன்றை தாண்டி இருந்தது காலையிலிருந்து கணினியை பார்த்து கண்கள் எரிய கண்களை இருக மூடிக்கொண்டாள் பத்து நிமிடங்கள் கடந்த நிலையில் அவள் வயிற்றின் மீது அழுத்தமாக விழுந்தது சூர்யாவின் கை அவன் முகம் அவள் முகத்தை நோக்கி குனிந்து அவளின் உதடுகளை தேடியது ம் குடிச்சிட்டு பக்கத்தில் வராதீங்கன்னு எத்தனை முறை சொல்றது என்று அவன் முகத்தை தள்ளிவிட்டாள் குடிச்சா நான் புருஷம் இல்லைன்னா ஆயிடுமா நீ பொண்டாட்டி இல்லைன்னா ஆயிடுமா என்றான் நல்லா வியாக்கியானம் மட்டும் பேசுங்க நான் குடிக்காதீங்கன்னு சொல்கிறத மட்டும் காதில் வாங்கிடாதீங்க என்றாள் நான் காதில் வாங்க மாட்டேன்னு தெரிஞ்சோம் ஒவ்வொரு வாரமும் சொல்லி காட்டி கோபமாக என் கூட பேசாமல் அன்னைக்கு முழுசும் சுத்திர பத்தியா உனக்கு ரொம்ப பொறுமடி பொண்டாட்டி என்று நக்கல் அடித்தான் ம் உங்களை போல ஒரு எருமையை கட்டினா பொறுமையாக தானே இருந்தாகணும் என்று மெல்லிய குரலில் அவள் முணங்கியது அவன் காதில் விழவில்லை அவன் அவளை தனக்குள் இழுத்து கொள்வதில்தான் முனைப்பாக இருந்தான் அவள் தடுக்க ம் எனக்கு இப்போ நீ வேணும் பேசாம இருடி என்றவன் அவளின் மறுப்பை எல்லாம் மனதிலே ஏற்றுக்கொள்ளாமல் அத்து மீற ஆரம்பித்தான் நைட்டி போடாதன்னு உனக்கு எத்தனை முறை சொல்றது உனக்கு தான் நைட் பேண்ட்டு ஷர்ட்டுன்னு வாங்கி கொடுத்தான்ல அதை போட வேண்டியது தானே சாக்கு மூட்டை மாதிரி எப்போ பார்த்தாலும் இதை போட்டுக்கிட்டு மொத்தமாக மூடி மனுஷ மூடையே கெடுக்க வேண்டியது என்று வல் என்று விழுந்து நைட்டியை உருவும் வேலையை செயல்படுத்த ஆரம்பித்தான் எனக்கு பிடிக்கலன்னு சொல்கிறேன்ல 
காதலியே வாங்கலைன்னா என்ன அர்த்தம் என்ற குரல் எங்கே அவன் காதுகளை எட்டியது தன் தேவை ஒன்றே பெரியதாக தெரிய அதில் மட்டும் முனைப்பாக இருந்தான் குடித்துவிட்டு வந்தால் அப்படித்தான் அவன் அவனாகவே இருக்க மாட்டான் சும்மாவே அவள் சொல்வதற்கெல்லாம் ஏட்டிக்கு போட்டிதான் செய்வான் குடித்திருந்தால் சுத்தம் கிழமைகளில் அவள் வெறுப்பதே இந்த வெள்ளி சனி ஞாயிற்றுக்கிழமைகள்தான் மூன்று நாட்களும் குடிக்க அவனுக்கு இருக்கும் காரணம் ஸ்ட்ரெஸ் கணினி வேலையை பார்த்து சூடாகி போகும் மூளைக்கு மதுதான் மருந்து என்பான் அவளும் அவனை அந்த பழக்கத்தை விட வைக்க எவ்வளவோ சண்டை போட்டுவிட்டாள் ஆனால் அவள் சொல்கிறாள் என்று வீம்புக்கென்றே நிறைய குடித்துவிட்டு வருவான் அதனால் தன் கோபத்தை காட்டி அவனிடம் பேசாமல் இருந்து பார்ப்பாள் பேசவில்லை என்றால் போ என்று அதற்கும் அலட்சியம்தான் காட்டினான் இன்றும் அதே போல் காலையிலிருந்து தன் கோபத்தை அவனிடம் காட்டி பார்த்தாள் ஆனால் அதற்கு எல்லாம் அவன் சிறிதும் அசைந்தான் இல்லை சூர்யா தன் தேவை முடிந்து விலகி படுத்தபோது அவளின் உடல் எல்லாம் ரணமாக வலித்தது முரட்டுத்தனமாக அவளை கையாண்டிருந்தான் அவளின் உடை எல்லாம் எங்கோ போயிருக்க போர்வைக்குள் தன்னை சுருட்டி கொண்டாள் தன் வேலை முடிந்தது என்று அவன் அப்படியே அவளை அணைத்து கொண்டு உறங்க ஆரம்பிக்க அவளின் எரிச்சல் அதிகரித்தது அவனின் கையை எடுத்துவிட்டு போர்வையை மூடிக்கொண்டு எழுந்து உடையை மாற்றிவிட்டு குளியலறை சென்றுவிட்டு வந்து பார்த்தாள் ஒன்றும் அறியாத குழந்தை போல வாயை பிளந்து கொண்டு தூங்கும் கணவனை பார்க்க பார்க்க எரிச்சல்தான் வந்தது அவனை தாண்டி தள்ளி சென்று படுக்கையில் விழுந்தவளுக்கு என்ன வாழ்க்கை இது என்றுதான் தோன்றியது நன்றாக படித்து கணினி துறையில் வேலை பார்த்தாலும் எப்படியாவது வாழலாம் என்று நினைப்பவள் அல்ல அவள் இப்படித்தான் வாழ வேண்டும் என்று கொள்கை கொண்டவள் ஆனால் அவளுக்கு வாய்த்த கணவனோ முற்றிலும் வேறானவன் இப்படித்தான் வாழ வேண்டும் என்ற கட்டுப்பாட்டுக்குள் அவள் அடங்க அவனோ வேலையை தாண்டி சந்தோஷமாக வாழ்க்கையை கழிக்க வேண்டும் என்று நினைத்து கட்டுக்குள் அடங்காமல் செல்பவன் அதற்காக பலவிதமான கெட்ட பழக்கங்கள் உடையவன் என்றும் சொல்வதற்கு அல்ல வார விடுமுறைகளில் குடிப்பதுதான் அவனின் பெரிய கெட்ட பழக்கம் அதை தவிர அவனுக்கு இருக்கும் பழக்கங்கள் எல்லாம் அன்றாட வாழ்க்கையோடு கலந்தவை இருவருக்கும் திருமணமாகி ஆறு மாதங்கள் ஆகின்றன ஆனால் இந்த ஆறு மாதங்களில் என்ன வாழ்க்கை இது என்று யுவஸ்ரீயை பலமுறை நினைக்க வைத்து விட்டான் சூர்யா உடல் வலித்தாலும் உறக்கம் கண்களை சுழற்ற மெல்ல மெல்ல நித்திரையை தழுவினாள் யுவஸ்ரீ காலை மீண்டும் கண் விழிக்கும் பொழுது கணவனின் கைக்குள் இருந்தாள் அவளாக செல்லவில்லை அவன்தான் நகர்ந்து வந்து அவளை தன் கைக்குள் அடக்கி இருந்தான் அவன் இரவு படுத்திய பாட்டில் ஏற்கனவே உடல் வலிக்க இப்போது அவன் இறுக்கி அணைத்திருந்ததில் இன்னும் உடல் வலித்தது அவன் கையை வேகமாக எடுத்து விளக்கிவிட்டாள் ஏ பொண்டாட்டி பக்கத்தில் வாடி கட்டிக்கிட்டு தூங்க தானே கூப்பிடுறேன் என்று தூக்கத்திலேயே அவளை அழைத்தான் விடிஞ்சிருச்சு என்றவள் அவனின் துழாவிய கைகளுக்குள் சிக்காமல் எழுந்து கொண்டாள் இன்னைக்கு வீக்கெண்டு லீவு தானே இன்னும் கொஞ்ச நேரம் தூங்கு வா என்று அழைத்தான் எனக்கு தூக்கம் வரல என்றவள் எழுந்து குளியலறைக்குள் புகுந்து கொண்டாள் தான் அருகில் இருந்தாள் இரவு வேலையைத்தான் தொடர்வான் என்று தெரியும் மீண்டும் உடல் வழியை வாங்கிக் கொள்ள அவள் தயாராக இல்லை குளித்து வேறொரு நைட்டியை போட்டுக்கொண்டு வெளியே வந்து கதவை திறந்தாள் கதவில் தொங்கிய பையில் பால் பாக்கெட் இருக்க எடுத்து வந்து பாலை காய்ச்சினாள் பால் பொங்கியதும் காஃபி போட்டவள் கப்பில் ஊற்றி எடுத்துக்கொண்டு பால்கனி ஊஞ்சலில் சென்று அமர்ந்தாள் காலை ஏழு மணி ஆகியிருந்தது ஆட்கள் நடமாட்டமும் வாகனங்கள் விரைவதுமாக இருக்க வழக்கம் போல வேடிக்கை பார்த்தபடி காஃபியை அருந்தி முடித்தாள் அவளின் மனதில் இப்பொழுது எந்த எண்ணமும் ஓடவில்லை அமைதியாக இருந்தது வெறுப்போ விருப்போ எதுவும் இல்லை அந்த அமைதியுடனே சில நிமிடங்கள் அமர்ந்திருந்தவள் எழுந்து அடுத்து இன்று என்ன செய்வது என்று யோசித்தாள் கணவன் ஏழ காலை பத்து மணியாவது ஆகும் அதனால் உடனே சமையலை முடிக்க வேண்டும் என்று எந்த பரபரப்பும் இல்லை ஒரு வாரமாக அலுவலகத்திற்கு போட்டு சென்ற உடைகள் அழுக்கு கூடைக்குள் இருக்க அதை எடுத்து மிஷினில் போட்டாள் அதை ஓடவிட்டு துடப்பத்தை எடுத்து வீட்டை பெருக்கியவள் பின்துடைக்க ஆரம்பித்தாள் அந்த வேலை முடியவே ஒன்பது மணி ஆகிவிட அதற்குள் வாஷிங் மிஷினும் ஓடி முடிந்திருந்தது துணிகளை எடுத்து பால்கனியில் கட்டியிருந்த கயிற்றில் விரித்து விட்டாள் அந்த வேலை முடிந்ததும் சமையல் வேலையை செய்ய சமையல் அறைக்குள் சென்றாள் காலையில் என்ன செய்யலாம் என்று யோசித்தாள் பூரி சாப்பிட வேண்டும் போல இருந்தது உருளைக்கிழங்கை எடுத்து வேக வைத்துவிட்டு மாவை பிசைய ஆரம்பித்தாள் அப்பொழுது அவளின் கைபேசி இசைக்க வரவேற்பறையில் இருந்த கைபேசியை சென்று எடுத்தாள்
சூர்யாவின் அம்மா சித்ரா அழைத்து கொண்டிருந்தார் ஹலோ அத்த எப்படி இருக்கீங்க அழைப்பை ஏற்று கேட்டாள் நான் நல்லா இருக்கேம்மா நீயும் கண்ணனும் எப்படி இருக்கீங்க நல்லா இருக்கும் அத்த கண்ணா என்ன செய்கிறான் இன்னும் தூங்குறார் அத்த இன்னுமா எழுந்திருக்கல நைட்டு லேட்டாக தான் வீட்டுக்கு வந்தார் அத்த ஓ நேத்தும் குடிச்சிட்டு தான் வந்தானா என்று கேட்டவருக்கு மௌனத்தை பதிலளித்தாள் இந்த பழக்கத்தை மட்டும் விடவே மாட்டேங்கிறான் இவனை என்ன தான் செய்யறது நீ கொஞ்சம் எடுத்து சொல்லுமா நான் சொல்லி சொல்லி அழுத்து போயிட்டேன் என்றார் அவளும் சொல்லாமலா இருந்தாள் சொன்னால் இருவருக்கும் வாக்குவாதம்தான் நீளுமே தவிர தீர்வு வருவதே இல்லை சரி அத்த என்றதுடன் முடித்து கொண்டாள் காலையில் என்னம்மா சாப்பிட்ட துணியை துவச்சு வீட்டை எல்லாம் சுத்தம் பண்ணி தொடச்சிட்டு இப்போதான் பூரி செய்யலான்னு மாவு பெசஞ்சேன் இனிதான் குருமா வச்சுட்டு பூரிய சுடணும் என்றாள் சரிம்மா சீக்கிரம் செஞ்சு சாப்பிடு அவனையும் எழுப்பி சாப்பிடவே அப்புறம் நீங்கள் ரெண்டு பேரும் ஊருக்கு வந்து ரெண்டு மாதம் ஆச்சு ஊருக்கு வந்துட்டு போகலாமே என்று கேட்டார் அவர்கிட்ட தான் சொல்லணும் அத்த நீங்கள் சொல்லுங்க அப்போ தான் வருவார் என்றாள் நான் ஏத்த சொன்னேன் பாப்போமான்னு சொல்லி முடிச்சிட்டான் நீயும் ஒரு முறை சொல்லு இல்லைனா நீயே வெள்ளிக்கிழமைக்கு டிக்கெட்டை போட்டுடு டிக்கெட்டு நான் தான் போட சொன்னேன்னு சொல்லு அப்போ தான் வருவான் என்றார் தன் மகனை பற்றி நன்றாக அறிந்திருந்தும் இவர் எப்படித்தான் இப்படி சொல்கிறாரோ என்றுதான் அவளுக்கு தோன்றியது அவளாக டிக்கெட் போட்டாள் நீ ஏதானே போட்ட அப்போ நீ மட்டும் போயிட்டு வா என்பானே தவிர தன்னுடன் கிளம்பி வரமாட்டான் என்று அவளுக்கு நன்றாகவே தெரியும் நான் அவர்கிட்ட சொல்கிறேன் அத்த அதுக்கப்புறம் டிக்கெட்டை பார்ப்போம் என்று முடித்து கொண்டாள் சரிம்மா பாரு என்றவர் அழைப்பை துண்டித்து விட்டார் மாமியாரிடம் பேசி முடித்துவிட்டு சமையலை தொடர்ந்தாள் பூரி குருமாவை செய்து முடித்து டைனிங் டேபிளில் எடுத்து வைத்து கொண்டிருந்த போதுதான் எழுந்து வந்தான் சூர்யா ஹய் பொண்டாட்டி காலையில் என் கூட இருன்னு சொன்னல்ல குடும்ப இஸ்திரி மாதிரி இங்கே வந்துட்ட என்று கேட்டுக்கொண்டே சாப்பாடு மேஜை அருகில் இருந்த நாற்காலியில் அமர்ந்தான் இன்னும் முகத்தை கூட கழுவவில்லை அவனின் தலை ஒழுங்கற்று பரட்டையாக இருந்தது இரவு ஏற்றிய போதை உச்சி வரை ஏறி தலையை கணக்க வைத்து கொண்டிருந்தது தலையை பிடித்து கொண்டே அவளை பார்த்தான் அவனை வெறித்து பார்த்து கொண்டிருந்தாள் அவள் புருஷன் தலையை பிடிச்சிட்டு உட்கார்ந்துருக்கானே என்ன ஏதுன்னு கேட்க தோணுதா உனக்கு கடுப்புடன் குற்றம் சாட்டினான் அவளோ அவன் பேசவே இல்லை என்பது போல தட்டை எடுத்து நான்கு பூரிகளை வைத்தவள் குருமாவை ஊற்றி நிதானமாக உண்ண ஆரம்பித்திருந்தாள் நீ ரொம்ப பண்றடி எனக்கு தலைவலிக்குது போய் காஃபி போட்டு கொண்டு வா என்றான் அதிகாரமாக நீங்க காஃபி எல்லாம் குடிப்பீங்களா என்ன என்று கேட்டவளை முறைத்து பார்த்தான் அவன் எப்பொழுதும் காஃபி டீ என்று எதுவும் குடிக்க மாட்டான் ஆனால் குடித்துவிட்டு மறுநாள் தலைவலிக்கும் போது மட்டும் காஃபி குடித்தால்தான் தலைவலி விடும் என்று காஃபி கேட்பான் அதை அவள் குத்தி காட்ட அவன் முகம் கடுத்தது உங்க அம்மாவுக்கு போனை போட்டு உங்க பொண்ணு எனக்கு ஒரு காஃபி கூட போட்டு தர மாட்டேங்கிறான்னு சொல்லுவேன் என்று அவன் மிரட்டியதும் உண்டு கொண்டிருந்த அவளின் கை அப்படியே நின்றது கண்கள் அவனை வெறித்தன சொல்லுங்க இங்க அவங்க மக வாழ்ற வாழ்க்கையை பத்தி அவங்களுக்கும் தெரியட்டும் என்றாள் ஏன் நீ அப்படி என்ன குறையான வாழ்க்கையை வாழ்ற நான் என்ன உன்னை அடிச்சனா உதச்சனா இல்ல கொடுமைப்படுத்தினா என்று கேட்டான் அடிப்பதும் உதைப்பதும் மட்டுமா கொடுமை மனைவி மீது கணவனுக்கு அன்பில்லாததல்லவா பெரும் கொடுமை அது ஏன் இவனுக்கு புரியவே இல்லை என்று கணவனை விரத்தியாக பார்த்தாள் யுவஸ்ரீ அத்தியாயம் மூன்று ஆம் கணவனுக்கு தன் மீது சிறிதளவாவது அன்பு உள்ளதா இல்லையா என்ற பெரும் கேள்வி யுவஸ்ரீயிடம் இருந்தது தன்னை திருமணம் செய்து கொண்டது கூட வெறும் கடமைக்கு தானா என்ற எண்ணம் அவளை குடைந்தெடுத்து கொண்டிருந்தது அவளின் எண்ணத்திற்கேற்பதான் அவனின் செயல்களும் இருந்தன இதோ இப்போ கூட எனக்கு தலைவலிக்குது ஆனா நீ பூரிய மொக்கிக்கிட்டு இருக்க அதுக்கு நான் ஏதாவது சொன்னேனா என்ன சூர்யாவின் தொடர் பேச்சு அவளின் சிந்தனை ஓட்டத்தை அறுத்தது அவன் சொல்லிவிட்டானே என்று அவள் சாப்பிடுவதை நிறுத்தவில்லை அவன் சொன்ன பிறகும் இன்னும் இரண்டு பூரிகளை எடுத்து தட்டில் வைத்து கொண்டு உண்ண ஆரம்பித்தாள் கொழுப்பு என்று பல்லை கடித்தான் சூர்யா ஆமா கொழுப்பு தான் நானே செஞ்சு நானே சாப்பிட்றேன்ல அந்த கொழுப்பு நீங்களும் போய் நீங்களே காஃபியை போட்டு குடிங்க என்றாள் நான் எதுக்கு போடணும் அதான் பொண்டாட்டின்னு உன்னை என் தலையில் கட்டி வச்சுருக்காங்களே அது எதுக்கப்போ 
என்று நக்கலாக கேட்டான் ஏன் தலையில உங்களை கட்டி வச்ச உங்க அம்மா கிட்ட போய் கேளுங்க என்றாள் அவனை நிமிர்ந்து பார்க்காமல் தோ கேட்கிறேன் என்று உடனே அவன் கைபேசியை எடுத்து அன்னைக்கு அழைத்தான் யுவஸ்ரீயிடம் சிறிதும் சலனம் இல்லை சொல்றியா சொல்லிக்கோ என்பது போல் கடமையே கண்ணாக இருந்தாள் ஆசையாக செய்த உணவை ஆசை இல்லாத கணவனுக்காக உண்ணாமல் இருப்பதா ஹலோ அம்மா என்று அவன் பேச்சு கேட்ட பிறகும் நிமிரவில்லை அவள் கண்ணா எப்படி இருக்க இப்பதான் எழுந்தியா என்று அவனின் அன்னை சித்ரா பாசமாக கேட்டு வைத்தார் அம்மா கண்ணான்னு சொல்லாதீங்கன்னு எத்தனை தடவை சொல்றது சூரியானு கூப்பிடுங்களேன் தான் அழைத்த காரணத்தை மறந்து பல்லை கடித்தான் சூர்யா உன் ஆசைக்காக வச்சது கண்ணன் எங்க ஆசைக்காக வச்சது நான் ஆசையா வச்ச பேரை தான் கூப்பிடுவேன் என்றார் சித்ரா அம்மா என்று அவன் பல்லை கடிக்க என்ன கண்ணா என்று ஹசராமல் கேட்டு வைத்தார் அவன் பற்கள் தூள் தூளாக நொறுங்கினாலும் அன்னை அவரின் அழைப்பை மாற்றிக்கொள்ளப் போவதில்லை என்பது திண்ணம் அவனுக்கு வைத்த பெயர் கண்ணன் சிறு வயதில் யாரோ அவனின் பெயரை பழைய பெயராக இருக்கிறது என்று கேலி செய்ய வீட்டில் வந்து வேறு மாடலான பெயராக வைக்க சொல்லி அடம் பிடித்தான் அவனின் ஆசைக்காக சூர்யா என்று வைத்து பின்னால் கண்ணன் என்பதையும் சேர்த்து சூரிய கண்ணன் என்று அவனின் பெயரை மாற்றினார்கள் சூர்யாவோடு ஒட்டிக்கொண்ட கண்ணன் என்ற பெயரை அவன் எங்கேயும் சொல்லிக் கொள்ள மாட்டான் யார் கேட்டாலும் சூர்யா என்று தான் சொல்வான் ஆனாலும் சிறு வயதிலிருந்து அழைத்து வந்த பெயரை அவனின் அன்னையும் தந்தையும் மாற்றிக்கொள்ளவே இல்லை இப்போ எதுக்கு ஃபோன் போட்ட அத சொல்லு என்றார் சித்ரா அன்னை கேட்ட பிறகுதான் எதற்கு அழைத்தோம் என்பதே அவனுக்கு ஞாபகம் வந்தது அம்மா உங்க மருமக எனக்கு ஒரு காஃபி கூட போட்டு தர மாட்டேங்கிறா என்னன்னு கேளுங்க என்று சிறு பையன் போல் புகார் வாசித்தான் நீதான் காஃபியே குடிக்க மாட்டியே கண்ணா என்று கேட்டு வைத்தார் அம்மா எனக்கு தலைவலிச்சா குடிப்பேன்னு உங்களுக்கு தெரியாதா அப்படியா தலைவலி என்ன தன்னாலேவா வந்தது நீ குடிச்சிட்டு வந்து தலைவலியை இழுத்து வச்சுக்கிட்டு இருக்க அப்புறம் எப்படி யுவா உனக்கு காஃபி போட்டு தருவா என்று கேட்டார் அம்மா நீங்க எனக்கு தான் அம்மா மாமியாரா லட்சணமா உங்க மருமகளை என்னன்னு கேளுங்கன்னா என்ன கேள்வி கேட்டுக்கிட்டு இருக்கீங்க என்று எரிச்சல் பட்டான் கேள்வி கேட்கணும்னா ஒன்னதான் நான் முதல்ல கேள்வி கேட்கணும் நீ எப்பதான் இந்த குடிக்கிற பழக்கத்தை விடுவ என்று கேட்டார் அம்மா நான் ஏற்கனவே சொல்லிட்டேன் என்னோட வேலையில எவ்வளோ ஸ்ட்ரெஸ் வரும் தெரியுமா அதையெல்லாம் குறைக்கணும்னா எனக்கு ட்ரிங்க்ஸ் தேவைப்படுது அதை விட்டுட்டா எனக்கு பைத்தியம்தான் பிடிக்கும் என்றான் யுவாவும் உன் கூட அதே வேலையை தானே பார்க்குறா அவன் மட்டும் குடிச்சிட்டா இருக்கா சித்ரா கேட்க அவளை குடிக்க வேண்டான்னு நான் நான் சொன்னேன் என் கூடயே வர சொல்லுங்க அவளுக்கும் வாங்கி கொடுக்குறேன் எத்தனை பொண்ணுங்க இப்பெல்லாம் குடிக்கிறாங்கன்னு தெரியுமா உங்கள் மருமக தான் சரியான பட்டிக்காடாக இருக்கா என்றான் சாப்பிட்டு முடித்து கையை கழுவி விட்டு மீண்டும் டைனிங் டேபிளில் அமர்ந்து கன்னத்தில் கையை வைத்து ஹம் நீ இப்படி பேசவில்லை என்றால்தான் அதிசயம் என்பது போல் அவன் பேசுவதை தான் கேட்டுக்கொண்டிருந்தாள் யுவஸ்ரீ அவளை பார்த்து கொண்டே ஒற்றை புருவத்தை ஏற்றி இறக்கியவன் பட்டிக்காடு என்று முனுமுணுத்தான் உதட்டை அலட்சியமாக சுழித்து கொண்டாள் யுவஸ்ரீ அது அப்படியே கடிச்சு வைக்கிறேன் இரு என்பது போல் முறைத்து பார்த்தான் இதுக்கு மட்டும் வருவியே என்று பதிலுக்கு பார்த்து வைத்தாள் அவள் இவர்கள் இங்கே கண்களாலேயே பேசி கொண்டிருக்க அலைபேசியிலோ மகனை வறுத்தெடுத்து கொண்டிருந்தார் சித்ரா பொண்ணுங்க இப்போ அதெல்லாம் செய்கிறாங்கன்னு ஏன் மருமகளையும் செய்ய சொல்வியா அவளை போல தங்கமான ஒரு பொண்ணு மருமகளாக கிடச்சிருக்கான்னு நாங்கள் எவ்வளோ சந்தோஷமாக இருக்கும் தெரியுமா இனி இப்படி ஏதாவது பேசு நேர்லே வந்து உதைக்கிறேன் என்றார் ம் உங்க மருமகளை நீங்கள் தான் வச்சுக்கணும் செவ்வாய்க்கிழமை வெள்ளிக்கிழமை நான்வெஜ் சாப்பிடக்கூடாதுன்னு ரூல்ஸு தண்ணி அடிக்கக்கூடாதுன்னு ரூல்ஸு ஃப்ரெண்ட்ஸு கூட வெளியில் சுற்றக்கூடாதுன்னு ரூல்ஸு ரூல்ஸுன்னு ரூல்ஸாக போட்டுக்கிட்டு இருக்கா அவளுக்கு வேணும்னா அவளும் அதே மாதிரி இருக்க வேண்டியது தானே அவளும் வீட்டுக்குள்ளேயே முடங்கியிருப்பாளா நானும் இருக்கணுமா என்னை என்னென்னு நினச்சா அவ ஒரு காஃபிக்கு ஆரம்பித்த பஞ்சாயத்தில் மனைவியின் மீது இருந்த கடுப்பையெல்லாம் கொட்டினான் அவ சரியாக தான் இருக்கா முதல்ல நீ சரியாக இருக்கிற வழியை பாரு என்று மகனை தான் அடக்கினார் சித்ரா அவன் மீண்டும் கடுப்புடன் அவளை பற்றி குறை சொல்ல ஆரம்பிக்க சரி அதை விட கண்ணா அடுத்த வாரம் நீங்கள் ஊருக்கு வர்றதுக்கு யுவாவை டிக்கெட் போட சொல்லியிருக்கேன் அடுத்த வாரம் ரெண்டு பேரும் கிளம்பி வந்து சேருங்க என்றார் நீங்கள் உங்கள் மருமகளை தானே சப்போர்ட் செஞ்சீங்க உங்கள் மருமகளை மட்டும் கூப்பிடுங்க நான் வரமாட்டேன் என்றான் வீம்பாக 
நீ வரலனா அப்பா நாம் அங்கே போவான்னு சொல்கிறாரு என்ன நாங்கள் அங்கே வரட்டுமா என்று கேட்க பல்லை கடித்தான் சூரியக்கண்ணன் நானே வர வைங்க என்று அழைப்பை துண்டித்தான் தந்தை இங்கே வந்துவிட்டால் ஆயிரத்தி எட்டு கட்டுப்பாடுகள் போடுவார் வெளியே கிளம்பினால் எங்கே கிளம்புகிறான் என்று கேள்விகள் கேட்டு குடைவார் அந்த எரிச்சலுக்கு அங்கே செல்வதே சரி என்று அவனுக்கு தோன்றியது அங்கேயும் இதே கேள்விகளை கேட்பார் என்றாலும் அவனால் அதை சுலபமாக சமாளிக்க முடியும் இங்கே என்றால் வந்திருக்கும் எங்களை கவனி என்பார் வெளியே குடும்பத்துடன் அழைத்து செல்ல சொல்வார் அவனுக்கு அதிலெல்லாம் எப்பொழுதும் பிடித்தமில்லை நண்பர்களுடன் எத்தனை நாட்கள் சுற்ற சொன்னாலும் சுற்றுவான் அதுவே குடும்பத்துடன் என்றால் அவனுக்கு அலர்ஜி இதுவே ஊரில் என்றால் அப்படி அவர்களை அழைத்து செல்ல சொல்ல மாட்டார் என்பதால் தாங்களே ஊருக்கு சென்று விடலாம் என்று நினைத்தான் அவன் பேசி முடித்தபோது அவனின் முன் நீண்டது காஃபி கப் அதை பார்த்தவனுக்கு சுர்ரி என்று ஏறியது கேட்கும் போதே கொடுத்திருந்தால்தான் என்ன என்ற சினம் உண்டாக எனக்கு ஒன்று வேண்டாம் என்றான் சும்மா குடிங்க அப்போதானே ஒன்றரை அடி வளர்ந்திருக்கிற கொண்டையை வச்சிருக்கிற மண்டையில் இருக்கிற வழி குறையும் என்றவள் அவன் கையில் காஃபி கப்பை திணித்து விட்டு சென்றாள் கோபம் வந்தாலும் அதைவிட தலைவலி அதிகமாக இருக்க காஃபியை பருக ஆரம்பித்தான் அப்புறம் அத்த ஊருக்கு வர சொன்னாங்க என்றாள் ம் சொன்னாங்க சொன்னாங்க டிக்கெட் போடவா போடு என்றதுடன் பேச்சை முடித்து கொண்டு அறைக்குள் சென்று மறைந்தான் மீண்டும் அவன் வந்தபோது வெளியே கிளம்ப தயாராகி இருந்தான் ம் கிளம்பியாச்சு நகர்வலம் போக என்று எரிச்சலுடன் முணுமுணுத்து கொண்டு அவனை முறைத்து பார்த்தாள் அவள் பார்வையெல்லாம் அவன் கண்டுகொள்ளவே இல்லை கைபேசியை பார்த்து கொண்டே டைனிங் டேபிளில் சென்று அமர்ந்தான் சாப்பாடவை என்று நிமிர்ந்து பார்க்காமலேயே சொன்னவன் தலையில் ஒரு குட்டு வைத்தால்தான் என்ன என்று அவளுக்கு ஆத்திரமாக வந்தது ஆனாலும் உணவை எடுத்து வைத்தாள் உணவை கூட பார்க்காமல் கைபேசியை பார்த்து கொண்டே உண்டு முடித்தவன் கைகளை கழுவிவிட்டு அவளிடம் ஒன்றுமே சொல்லிக்கொள்ளாமல் வெளியே கிளம்பினான் எப்போதும் நடப்பதுதான் ஆனாலும் அவள் மனம் விண்டு போனது போல வலித்தது குடும்ப வாழ்க்கையில் பற்றில்லாதவனுக்கு எதற்கு திருமணம் என்ற கேள்விதான் தோன்றியது அப்படி முழுமையாக பற்றில்லாதவன் என்றும் முடித்துவிட முடியாது இரவுகளில் மற்றும் பற்றுள்ளவன்தான் இரவு மட்டும்தான் அவன் கணவன் என்று அவனுக்கு ஞாபகம் வரும் போல் என்று அவள் நினைத்ததுண்டு கணவனாக அவன் தேவையை அவள் மறுத்தாலும் நிறைவேற்றிக் கொள்வான் அதை தவிர மனைவியிடம் சந்தோஷமாக சிரித்து பேச வேண்டும் அவளை வெளியே அழைத்து செல்ல வேண்டும் அவளுடன் நேரத்தை செலவழிக்க வேண்டும் என்ற எந்த எண்ணமும் அவனுக்கு இருந்ததில்லை காலையிலும் இரவிலும் வீட்டு சாப்பாடு சமைத்து வைக்கவும் இரவில் அவனின் இளமை வேகத்தை தீர்த்து வைக்கவும் மட்டுமே மனைவி என்பது போல் நடந்து கொள்வான் வாய்க்கு வாய் பொண்டாட்டி என்பானை தவிர பொண்டாட்டிக்கு உரிய உரிமையை தர முன்வருவதில்லை மேம்போக்கான வாழ்க்கை அவனது அவளோ கணவன் மனைவி பந்தத்தை ரசித்து அனுதினமும் ருசித்து வாழ நினைத்தவள் ஆம் நினைத்தவள்தான் இறந்த காலத்தில்தான் சொல்ல வேண்டும் எப்போது தன் நினைப்பு நிறைவேறாதோ என்று நினைத்தாளோ அப்போதிலிருந்து அந்த நினைப்பை எல்லாம் வைத்துக் கொள்ள கூடாது என்ற முடிவிற்கு வந்துவிட்டாள் அவன் வெளியே கிளம்பி சென்ற பின் அவளுக்கு என்ன செய்வது என்றே தெரியவில்லை தானாக எடுத்துக்கொண்ட தனிமை அல்ல அது கணவனால் கொடுக்கப்பட்ட தனிமை அது அது மன புழுக்கத்தை தான் தந்தது அப்படியே இருந்தால் பைத்தியம் பிடித்துவிடும் என்று நினைத்தவள் எழுந்து அலமாரியில் இருந்து பொருட்களை துடைத்தாள் அதை செய்து கொண்டிருக்கும் போதே அவளின் அன்னை அழைக்க எடுத்து பேசினாள் அதில் சிறிது நேரம் செல்ல பின் மத்தியத்திற்கு தனக்கு மட்டும் சமைத்து உண்டு முடித்தாள் இன்று இரவும் உறக்கம் கெடும் என்று நினைத்தவள் மதியம் சிறிது நேரம் தூங்கி எழுந்தாள் வெளியே சிறிது நேரம் செல்வோமா என்று தோன்றினாலும் தனியாக எங்கே செல்ல சென்று என்ன ஆகப் போகிறது என்ற சளிப்பு உண்டாக கணினியை உயிர்ப்பித்து இணையத்தில் சிறிது நேரம் செலவழித்தாள் மாலை காஃபி இரவு உணவு என்று நேரம் சென்ற பிறகும் வெளியே சென்ற கணவன் இன்னும் வீடு வந்து சேரவில்லை மனைவி என்ற ஒருத்தி வீட்டில் இருக்கிறாளே என்ன செய்கிறாளோ என்று அலைபேசியிலும் அழைத்து விசாரிக்க மாட்டான் அவள் அழைத்தாலும் பேச மாட்டான் என்ற பாடத்தை ஏற்கனவே கற்றிருந்தாள் அதனால் அவளும் அழைக்க மாட்டாள் சூர்யா அன்று இரவு வீடு திரும்பி வந்தபோது நள்ளிரவாகியிருந்தது அவனிடம் ஒரு சாவி இருந்தாலும் வேண்டுமென்றே கதவை தட்டிதான் அழைப்பான் அதுவும் குடித்துவிட்டு வந்தால் வீட்டின் அழைப்பு மணி என்ற ஒன்று இருப்பதே அவனுக்கு மறந்து போயிருக்கும் இல்லை என்றால் அவளை தூங்க விடாமல் செய்யவே கதவை தட்டுவானா என்பது அவனுக்கே வெளிச்சம் யுவஸ்ரீ கதவை திறக்க இன்றும் மூச்சு முட்ட குடித்துவிட்டுதான் வந்திருந்தான் ஓய் பொண்டாட்டி என்ன தூங்கலையா நீ எனக்காக தானே முழிச்சுக்கிட்டு இருந்த 
உன் பதிபக்தியை யாம் மெச்சினோ என்று குழறலாக சொல்லிக்கொண்டே வீட்டிற்குள் வந்தான் ஆமா உங்களுக்காக தானே முழிச்சுக்கிட்டு இருக்கணும் வேண்டுதல் பாருங்க உங்ககிட்ட தான் ஒரு சாவி இருக்குல்ல திறந்துட்டு உள்ள வர வேண்டியதானே என்று கேட்டாள் சாவி இருக்கா ஏன் கிட்டையா எங்க இருக்கு என்று சட்டை பையிலும் பேண்ட் பையிலும் கையை விட்டு பார்த்தான் பேண்ட் பாக்கெட்டில் இருந்து சாவியை எடுத்தவன் ஆமா இருக்கு மறந்துட்டேன் பொண்டாட்டி என்று இழித்தான் கொஞ்சமா குடிக்கணும் இப்படி மூச்சு முட்டை குடிச்சிட்டு வந்தா அப்படிதான் என்றாள் ஆ என்னைக்காவது சிக்கன் மட்டன்னு எடுத்தியா பொண்டாட்டி உன் புருஷனுக்கு பசிக்குதுடி தட்டில் போட்டு எடுத்துக்கிட்டு வா என்றான் இன்னைக்கு நான்வெஜ்லாம் எடுக்கல மஷ்ரூம் பிரியாணி செஞ்சேன் அதான் இருக்கு வேணுமா என்றதும் முகத்தை சுளித்தான் இன்னைக்கு சனிக்கிழமை தானே இன்னைக்கு தான் நீ சாமி ஆட மாட்டியே சிக்கன் எடுக்க வேண்டியது தானே அவள் சனிக்கிழமை பக்தியாக இருப்பதை கேலி செய்தபடி கடுப்பாக கேட்டான் இனி நீங்க புருஷனா லட்சணமா கறி கடைக்கு போய் சிக்கன் எடுத்துகிட்டு வந்து கொடுங்க நான் செஞ்சு வைக்கிறேன் என்றாள் ஓய் என்ன கொழுப்பா கடைக்கெல்லாம் நீ தான் போனோம் நான் என் போனோம் அது என்ன அசிங்கமா கடையில் நின்று கறி வாங்கிட்டு வர சொல்ற என்று கோபத்தில் குதித்தான் நீங்க சாப்பிடணுன்னா நீங்க தான் போய் வாங்கிட்டு வரணும் என்றாள் நான்லாம் போகமாட்டேன் அதான் என் பொண்டாட்டின்னு நீ எதுக்கு இருக்க நீ தான் போய் வாங்கிட்டு வரணும் என்றான் வீட்டுக்கு தேவையானது எதையும் வாங்க போறதில்ல ஆனால் வாய்க்கு ருசியா நான்வெஜ் மட்டும் வேணுமாமா என்று புலம்பிக்கொண்டே காளான் பிரியாணியை தட்டில் வைத்து அவனிடம் நீட்டிவிட்டு படுக்க சென்று விட்டாள் மாமிச உணவு வகை செய்யவில்லை என்று அவளை திட்டினாலும் அவள் தந்த காளான் பிரியாணியை உண்ணாமல் இருக்கவில்லை அவன் உண்டு விட்டு வழக்கம் போல அவள் அருகில் சென்றான் இன்னைக்கு பக்கத்தில் வந்தீங்கன்னா நான் எழுந்து பால்கனிக்கு போயிடுவேன் என்று மிரட்டலாக சொன்னாள் யுவஸ்ரீ ரொம்ப நல்லது வேற இடத்துல ட்ரை பண்ணலாம் வா பால்கனிக்கு என்று சூர்யா அழைக்க தலையில் அடித்து கொண்டாள் எங்கே இருந்தாலும் விடமாட்டான் என்று புரிந்துவிட பல்லை கடித்து கொண்டு பொறுத்து கொண்டாள் அவன் விலகிய பின் அவளின் கண்களின் ஓரம் கண்ணீர் கசிந்து வடிய ஆரம்பித்திருந்தது கவிழ்ந்து படுத்து சுகமாக நித்திரையை தழுவி கொண்டிருந்தவனை வெறித்து பார்த்தாள் இவனை தான் திருமணம் செய்தது சரியா தவறா இன்று வரை அவளுக்கு புரியவே இல்லை இப்போது நினைத்து என்ன ஆகப் போகிறது என்று பெருமூச்சு வந்தாலும் அவனை திருமணம் செய்து மன வாழ்க்கையில் பல எதிர்பார்ப்புகளுடன் நுழைந்த நாட்களும் நினைவில் வந்தது அத்தியாயம் நான்கு யுவஸ்ரீ அவள் வீட்டிற்கு ஒரே பெண் அவளின் தந்தை அவள் கல்லூரியில் படித்து கொண்டிருந்த நேரத்தில் திடீர் உடல் நல குறைவால் இறந்திருக்க தாயும் அவளுமாகி போயினர் சேலம்தான் அவர்களின் சொந்த ஊர் மகள் படிப்பை முடித்து சென்னையில் உள்ள கம்பெனியில் வேலையில் சேர முடிவான நேரத்தில் அவளை எப்படி சென்னையில் தனியாக விடுவது என்று பயந்தார் அவளின் தாயார் பரிமளா அதனால் அவளுக்கு திருமணம் முடித்து சென்னைக்கு அனுப்புவதுதான் சரி என்று வரன் பார்க்க ஆரம்பித்தார் பல வரன்களை அலசிய பிறகு மதுரையைச் சேர்ந்த சித்ரா குமரகுரு தம்பதியரின் ஒரே மகனான சூரிய கண்ணன் வரன் வர அவனின் பெற்றோர்களிடம் பேசியவரை நல்ல குடும்பமாக தெரிய அந்த இடத்தையே பேச முடிவு செய்தார் அதில் ஒரு அம்சமாக மாப்பிள்ளை வேலை பார்த்து கொண்டிருக்கும் கம்பெனியில்தான் மகளுக்கும் வேலை கிடைத்திருக்கிறது என்றதும் பரிமளாவிற்கு இன்னும் திருப்தியாகி போனது பெரியவர்கள் பேசிய பிறகு மாப்பிள்ளையின் புகைப்படம் யுவஸ்ரீ கைக்கு வந்தது அவளுக்கு அனுப்பி வைக்கப்பட்டிருந்த புகைப்படத்தில் முடியை அழகாக வெட்டி சிரித்தபடி போஸ் கொடுத்திருந்தான் சூர்யா அவன் புகைப்படத்தை பார்த்ததுமே அவளுக்கு பிடித்து போனது அதே நேரம் அவன் வீட்டில் அவள் புகைப்படத்தை பார்த்து முகத்தை சுழித்து கொண்டான் சூர்யா பொண்ணு எப்படி இருக்கா கண்ணா பேசி முடிச்சிருவோமா என்ற அன்னையின் கேள்விக்கு உடனே பதில் சொல்லிவிடவில்லை அவன் பார்க்க நல்லா தான் இருக்கா ஆனா அதுக்காக கல்யாணம் பண்ண முடியுமாமா அவ முகத்தை பாருங்க எத்தனை பொட்டு வச்சிருக்கான்னு திருநீரு குங்குமோன்னு அதை பார்த்தாலே அலர்ஜி ஆகுது என்றான் பார்க்க மங்களகரமா இருக்கா குடும்பமும் நல்ல குடும்பம் பொண்ணை பத்தி சேலத்தில் இருக்கிறவன் சித்தி கிட்ட சொல்லி விசாரிக்க சொன்னேன் அவ வீட்டுக்காரரும் விசாரிச்சு நல்ல விதமா சொல்லியிருக்காரு அதுவும் ஹோம் கம்பெனியில தான் வேலைக்கு சேர போறாளாம் நீங்க ரெண்டு பேரும் ஒரே கம்பெனியில இருந்தா நல்லது தானே என்றார் சித்ரா எல்லாம் சரிமா ஆனால் பொண்ணு மாடனா இல்லை பார்க்கவே பட்டிக்காடு கெட்டப்பில் இருக்கா என்றான் இது என்னடா கொடுமையாக இருக்கு பொண்ணு மாடல் மாதிரி இருந்தால் தான் கல்யாணம் பண்ணிக்குவேனா 
அதுக்கு நான் மாடலிங் பண்ணுற பொண்ணை தான் தேடணும் அந்த பொண்ணுங்க கூட வீட்டில் இருக்கும்போது சிம்பிளாக தான் இருப்பாங்க என்றார் அம்மா எனக்கு ஏற்கனவே கல்யாணம் பண்ணிக்க விருப்பம் இல்லை நீங்கள் கம்பல் பண்ணவும் தான் சரின்னு சொன்னேன் இதில் பொண்ணு வேற எனக்கு பிடிச்ச மாதிரி பார்க்காம இப்படி பார்க்குறீங்களே என்றான் சலித்தபடி நேரில் பொண்ணை பாரு உனக்கு சரின்னு தோணுச்சுன்னா மேற்கொண்டு பேசுவோம் என்றார் சித்ரா நேரில் பார்த்தால் மட்டும் பிடித்து விடுமா என்ற அலட்சியம்தான் அவனுக்கு எந்த கட்டுப்பாடுகளும் மற்ற தான் என்ன செய்ய வேண்டும் என்று நினைக்கிறானோ அதை மட்டும் செய்ய நினைப்பவன் தான் சூரியக்கண்ணன் வாழ்க்கையை ரசித்து வாழாமல் இப்படித்தான் வாழ வேண்டும் என்ற எந்த குறிக்கோளும் இல்லாமல் ஒருவித அலட்சியத்துடன் வாழ்க்கையை வாழ்ந்து கொண்டிருந்தான் இப்பொழுது கல்யாணம் முடிப்பதிலும் கூட அவனுக்கு பெரிதாக நாட்டமில்லை ஆனால் பெற்றவர்கள் அவன் போக்கில் விடாமல் இழுத்து பிடிக்க முயன்றதின் விளைவுதான் இந்த கல்யாண பேச்சு பெற்றவர்களின் கட்டாயத்தில்தான் யுவஸ்ரீயை நேரில் பார்க்க சென்றான் சுடிதாரில் அவளின் புகைப்படத்தை பார்த்து பட்டிக்காடு என்றவன் அவள் சேலையில் வந்து நின்றபொழுது மயங்கித்தான் போனான் சேலையில் அவள் அழகு மிளிர அவளை மறுக்க வேண்டும் என்று நினைத்து வந்தவனுக்கு இப்போது ஏனோ மறுக்கவே தோன்றவில்லை இரண்டு வீட்டு பக்கமும் சம்மதம் தெரிவித்ததும் மேற்கொண்டு பேசி அடுத்து ஒரு மாதத்திலேயே திருமணம் முடிவானது திருமணம் முடிவானாலும் இருவரும் பேசிக்கொள்ளவில்லை அதனால் திருமணத்திற்கு முன் அவன் குணம் பற்றி அவளுக்கு தெரியவில்லை அனைத்து பெண்களைப் போல அவளுக்கும் அவனின் கணவனை பற்றி பல எதிர்பார்ப்புகள் இருந்தன அந்த எதிர்பார்ப்புகளுடன் தான் திருமணமும் செய்து கொண்டாள் திருமணம் முடிந்த முதல் நாள் அவர்கள் வாழ்க்கையும் ஆரம்பமானது முதல் நாள் புது பெண் என்ற வெட்கம் சுற்றிலும் இருந்த உறவினர்கள் என்று இருந்ததில் கணவனிடம் அவளால் அதிகம் பேச முடியவில்லை அடுத்த நாளும் சில உறவினர்கள் இருக்க அவர்களுடன் ஒன்றாமல் தனித்திருந்த கணவனை வினோதமாக பார்த்தாள் அடுத்து புதுமண தம்பதிகளை உறவினர்கள் வீட்டிற்கு போக சொல்ல அவன் அன்னையிடம் பெரிய போர்க்களத்தை அவன் நடத்தியதை பார்த்துதான் முதல் முதலில் மிரண்டு போனாள் நீங்க ஆசைப்பட்ட மாதிரி கல்யாணம் பண்ணி வச்சிங்கல்ல அதோட விட வேண்டியது என்னவோ நம்ம வீட்டில் சாப்பாடே இல்லாதது போல அந்த வீட்டுக்கு விருந்துக்கு போக சொல்றீங்க என்று சூர்யா ஹாலில் இருந்து கத்த அறைக்குள் இருந்தவள் அலறி அடித்து ஓடி வந்தாள் இதெல்லாம் முறக்கண்ணா யாரோ வீட்டுக்கு போகிற மாதிரி ஏன் குதிக்கிற உன் அத்த மாமா வீட்டுக்கு தானே போறீங்க அதுவும் சாப்பிட்ற நேரத்துக்கு போயிட்டு அதுக்கப்புறம் உடனே சாப்பிட்டுட்டு கிளம்பி வர போறீங்க என்றார் சித்ரா அதுக்கு ஹோட்டலுக்கு போனா போதாதா அதுக்கு எதுக்கு அவங்க வீட்டுக்கு போனோம் என்று வியாக்கியானம் பேசினான் நமக்கு நாலு சொந்த பந்தம் வேணும் கண்ணா சொந்த பந்தம் வேணும்னா நீங்க போங்க நான் போக மாட்டேன் என்றான் நம்ம வீட்டு மருமகளுக்கு நம்ம சொந்தக்காரங்க எல்லாம் தெரிய வேண்டாமா நீ கூட்டிட்டு போனாதானே தெரியும் அது அவங்க நம்ம வீட்டுக்கு வரும்போது பார்த்துக்கிட்டோம் விதண்டாவாதம் பண்ணாத கண்ணா இதுக்கே இப்படி சொன்னா நாளைக்கு நீ உன் மாமியார் வீட்டுக்கு போகணும் நாலு நாள் அங்கதான் இருக்கணும் அப்ப என்ன பண்ணுவ எனது நாலு நாளா முடியவே முடியாது என்னாலாம் போக முடியாது என்று வேகமாக மறுத்தான் அதுவரை அமைதியாக அவர்கள் பேச்சை வேடிக்கை பார்த்து கொண்டிருந்த யுவஸ்ரீக்கு திக்கென்று மனம் அதிர்ந்தது ஏற்கனவே பிறந்த வீட்டை விட்டு விட்டு வந்திருக்கிறோம் அன்னை தனியாக என்ன செய்கிறாரோ என்று அவளுக்கு வருத்தமாக இருந்தது அந்த வருத்தத்திலும் நாளை அன்னை வீட்டிற்கு செல்வோம் நான்கு நாட்கள் அங்கே இருப்போம் என்ற மகிழ்ச்சியுடன் இருந்தாள் இப்பொழுது என்னவென்றால் போக முடியாதோ என்று பயந்து போனாள் மருமகளை சங்கடத்துடன் பார்த்த சித்ரா அப்படியெல்லாம் சொல்லக்கூடாது உன் பொண்டாட்டி இனி காலம் முழுக்க உன் கூட தானே இருப்பா அவளுக்கு சந்தோஷமே அப்பப்போ பிறந்த வீட்டுக்கு போயிட்டு வர்றது தான் அதுவும் புதுசாக கல்யாணம் ஆன பிறகு மறு வீடு போகிறதெல்லாம் சம்பிரதாயம் போய்தான் ஆகணும் என்றார் பழக்கம் இல்லாத வீட்டில் போய் எப்படி தங்க முடியுமா என்றான் அதை கேட்டதும் முதல் முறையாக யுவஸ்ரீக்கு கணவன் மேல் கோபம் வந்தது இவங்க வீட்டில் மட்டும் நான் காலங்காலமாக இருந்தேன்னா என்ன என்னோட அம்மாவை தனியாக விட்டுட்டு இந்த வீட்டுக்கு வாழ வரல இவர் மட்டும் நாலு நாள் தங்க யோசிக்கிறாராமா என்று உள்ளுக்குள் கடுத்தாள் அப்போது அவள் அறியவில்லை இனி கணவன் தன்னை வகை தொகை இல்லாமல் கடுப்படிப்பான் என்று அவளுக்கு பழக்கமே இல்லாத வீட்டில் தான் ஓம் பொண்டாட்டியும் வாழ வந்திருக்கா நானும் தான் இந்த வீட்டுக்கு அப்படி வாழ வந்த பொண்ணுங்க எல்லாம் வாழ வர வீட்டை எங்கள் வீடாக மாற்றிக்கிறதுல உனக்கு நாலு நாள் தங்க கசக்குதா என்று கேட்டார் சித்ரா மகனுக்கு ஆதரவாக பேசாமல் நியாயத்தை பேசிய மாமியாரை அப்பொழுதே யுவஸ்ரீக்கு பிடித்து போனது அது பொண்ணுங்களோட தலை எழுத்து அதுக்கு நான் என்ன பண்ண முடியும் என்று தெனாவட்டாக கேட்டான் அதற்கு சித்ரா மகனுக்கு அறிவுரையை துவங்கும் முன் அங்கே வந்த அவனின் தந்தை குமரகுரு இங்க என்ன பிரச்சனை சித்ரா உன் மகன் சத்தம் வீதி வர கேட்குது 
என்றார் மறுவீட்டு விருந்திற்கு மாமியார் வீட்டுக்கு போக மாட்டானா என்றார் தந்தை வந்ததும் சூர்யாவின் முகம் கடுகடு வென்றானது வாய் அமைதியை தத்தெடுத்துக் கொண்டது மகனை கூர்மையுடன் பார்த்தவர் நீ போற அவ்வளோதான் என்றவர் அடுத்த நொடி உள்ளே சென்று விட்டார் அம்மா என்று தந்தை சென்ற திசையை பார்த்து பல்லை கடித்தான் அதை உங்க அப்பா கிட்ட போய் கடி என்று சொல்லிவிட்டு சித்ரா உள்ளே சென்று விட்டார் சென்ற மாமனாரை அதிசயித்து பார்த்தாள் யுவஸ்ரீ அம்மா பக்கம் பக்கமாக பேச அப்பா நான்கு வார்த்தைகளில் மகனை அடக்கிவிட்டு சென்று விட்டாரே அதுவும் கணவனும் பதில் பேசாமல் அடங்கிவிட்டாரே என்று வியந்து போனாள் அன்று இரவு கணவன் அருகில் வந்தபோது என்னோட வீட்டுக்கு வரமாட்டேன்னு ஏன் சொன்னீங்க நான் நாளைக்கு அம்மா வீட்டுக்கு போவேன்னு எவ்வளோ ஆசையாக இருந்தேன் தெரியுமா புத்தம் புதிய மனைவி என்ற உரிமையில் சினுங்களுடனே கேட்டாள் உனக்கு அவ்வளோ ஆசையாக இருந்தால் சொல் இப்பவே ஒரு காரை பிடிச்சி அனுப்பி விடுறேன் போயிட்டு வா என்று அவனின் பதிலில் அடுத்து என்ன பேசுவது என்று தெரியாமல் வாயடைத்து போனாள் யுவஸ்ரீ அவளின் அதிர்வை கண்டுகொள்ளாமல் ஆக்கிரமித்தான் மனைவியை தன்னை தனியாக போக சொல்லிவிட்டானே என்று சுணக்கத்தை அவள் காட்ட அதையெல்லாம் சூர்யா கண்டுகொள்ளவே இல்லை அவள் சுணக்கமாக இருந்ததை கூட அவன் உணரவே இல்லை என்பதுதான் உண்மை அடுத்த நாள் அன்னை வீட்டிற்கு செல்கிறோம் என்ற மகிழ்ச்சியில் தன் சுணக்கம் கூட அவளுக்கு மறந்து போனது அதிகாலையிலேயே சேலத்திற்கு கிளம்பினர் காரில் செல்லும்போது கணவனிடம் தன் அம்மாவை பற்றி தன் இறந்து போன அப்பாவை பற்றி அதன்பின் தாங்கள் பட்ட கஷ்டங்களை பற்றி தன் விருப்பு வெறுப்பை பற்றி பேசுவோம் என்று அவள் நினைத்து கொண்டு வந்தாள் ஆனால் அவனோ தன்னுடன் ஒருத்தி வருகிறாள் என்பதை உணராதவன் போல டிரைவர் அருகில் அமர்ந்து கொண்டவன் காதில் ஹெட்ஃபோனை மாட்டிக்கொண்டு பாட்டு கேட்டு கொண்டு வந்தான் அவனை தன்னுடன் பின்னால் அமர சொல்ல அவளுக்கு ஆசையாக இருந்தது ஆனால் டிரைவர் முன் சொல்ல தயங்கி அமைதியாக வந்தாள் நடுவில் காஃபி குடிக்க ஒரு இடத்தில் நிற்க அவளுக்கு என்ன வேண்டும் என்று கேட்டு வாங்கி தருவான் என்று நினைத்தாள் ஆனால் கார் நிற்கவும் அவன் பாட்டுக்கு இறங்கி போக திகைத்து போனாள் உங்களுக்கு ஏதாவது வாங்கணுமா மேடம் என்று டிரைவர் கேட்க அவளுக்கு எப்படியோ ஆகி போனது இல்ல நான் பார்த்துக்கிறேன் என்றவள் கணவன் சென்ற திசையில் சென்றாள் ஒரு கடையில் அவன் குளிர்பானம் வாங்கி குடித்து கொண்டிருக்க என்ன என்னை விட்டுட்டு வந்துட்டீங்க எனக்கு காஃபியை வாங்கி கொடுங்க என்றாள் உனக்கு வேணும்னா நீ தான் வந்து வாங்கணும் இதோ இந்த கடைக்காரர்கிட்ட சொல்லு தருவாரு என்று சொன்னவனை பார்த்து அவளுக்கு காஃபி குடிக்கும் ஆசையே போய்விட்டது என்ன இது இப்படி இருக்கிறான் என்று அவளை நினைக்க வைக்க ஆரம்பித்தவன் அதன் பிறகு எண்ணிக்கைக்குள் அடங்காமல் நினைக்க வைத்தான் திரும்ப காரில் ஏறும்பொழுது அவன் பின்னால் வந்து ஏற அவன் பேசியதையெல்லாம் மறந்து சந்தோஷப்பட்டு போனாள் ஆனால் பின்னால் அமர்ந்தவன் கண்களின் மீது ஒரு துணியை போட்டு மூடி தூங்க ஆரம்பிக்க அவளுக்கு சொத்தென்று ஆனது தூங்க போறீங்களா பேசிட்டு வரலான்னு நினைச்சேன் மெல்ல அவன் கையோடு கை கோர்த்து கேட்டாள் கண்களில் இருந்த துணியை எடுத்துவிட்டு அவளை பார்த்தவன் நைட்டெல்லாம் தூக்கமே இல்லை இன்னிக்கும் நைட்டு எப்படியும் தூங்க மாட்டேன் இப்போ தூங்கினாதான் உண்டு என்றான் அவன் சொன்னதை கேட்டு இமைகள் படப்படக்க சிவந்து போனாள் இரவில் தூங்காமல் அவன் காட்டும் வேகமும் தாபமும் அவளை மயக்கியது அதை நினைத்து அவள் வெட்கப்பட நீயும் கொஞ்ச நேரம் தூங்கு நைட்டு தூக்கம் வருதுன்னு சொன்ன அவ்வளோதான் என்றான் அதை சொல்ல மிரட்டலாக எடுத்துக்கொண்டவள் அவனின் தோல் சாய்ந்து மெல்ல அவளும் நித்திரையை தழுவ ஆரம்பித்திருந்தாள் ஊர் சென்று சேர்ந்ததும் அங்கே எப்படி நடந்து கொள்வானோ என்று அவள் பயத்திற்கு மாறாக அவளுடனே இருந்தான் அவளின் அன்னையுடன் அளவாக பேசினாலும் அவன் தன்னுடனே இருப்பது அவளை மகிழ்ச்சி அடைய செய்தது தியேட்டருக்கு அழைத்துச் சென்றான் அங்கே சுற்றி பார்க்க என்ன இடங்கள் உள்ளது என்று கேட்டு அவளுடன் சென்றான் நான்கு நாட்களும் அவன் காட்டிய இணக்கத்தில் மயங்கிதான் போயிருந்தாள் மாப்பிள்ளை மகளுடனே சுற்றுவதை பார்த்து பரிமளாவும் மகிழ்ந்து போனார் மறுவீட்டு விருந்து சொந்த பந்தங்களின் வீட்டு விருந்து என அனைத்தையும் முடித்து கொண்டு சென்னை வந்து சேர்ந்தனர் திருமணம் முடிவானதுமே இதுவரை நண்பர்களுடன் சேர்ந்து அறை எடுத்து தங்கியிருந்தவன் தனியாக வாடகைக்கு வீடு பார்த்திருந்தான் அதில் இருவரும் குடி புகுந்தனர் பெரியவர்களும் வந்து எல்லாம் சரியாக இருக்கிறதா என்று பார்த்துவிட்டு சென்றனர் அவர்கள் கிளம்பியதுமே அவளிடம் சொல்லிக் கொள்ளாமல் வெளியே கிளம்பினான் சூர்யா எங்கு கிளம்பிட்டீங்க என்று கேட்டாள் யுவஸ்ரீ ஃப்ரெண்ட்ஸை பார்க்க போறேன் ஏன் நான் தனியா இருக்கணுமே நானும் வரட்டுமா இல்லை நாங்கள் ஃப்ரெண்ட்ஸா மீட் பண்ண போறோம் 
நீ வீட்டிலே இரு என்றவன் அதற்கு மேல் நிற்காமல் வெளியே கிளம்பி விட்டான் அவன் திரும்பி வரும்போது பத்து மணிக்கு மேல் ஆகியிருந்தது என்ன இவ்வளோ லேட்டு உங்கள் ஃபோனுக்கு ஃபோன் போட்டேன் நீங்கள் எடுக்கவே இல்லை அவன் வீட்டிற்குள் வந்ததும் வராததுமாக அந்த கேள்வியை கேட்டவள் அப்போதுதான் கணவனிடம் அந்த மாற்றத்தை கவனித்தாள் கண்கள் சிவந்து போதையில் சொருகியிருக்க லேசான தல்லாட்டத்துடன் இருந்த கணவனை கண்டு திகைத்து போனாள் நீங்க குடிப்பீங்களா என்று அவள் அதிர்ந்து கேட்க ஆமா அதுக்கு என்ன போ என்று அசராமல் கேட்டான் சூர்யா உங்களுக்கு அந்த பழக்கம் எல்லாம் இல்லைன்னு உங்க அம்மா சொன்னாங்களே எல்லா அம்மாவுக்கும் அவங்க பிள்ளைங்க ஒன்றுமே அறியாதவங்க தான் எங்க அம்மா மட்டும் அதில் விதி விளக்க என்ன அதோட குடிக்கிறதெல்லாம் அம்மா கிட்ட சொல்லிட்டா குடிக்க முடியும் என்று கோணலாக வாயை சுழித்து அவன் கேட்டபொழுது இப்படி ஏமாந்து விட்டோமே என்றுதான் அவளுக்கு தோன்றியது அவளின் தந்தை எந்தவித கெட்ட பழக்கமும் இல்லாதவர் அதனால் தனக்கு வரப்போகும் கணவனும் அப்படி இருக்க வேண்டும் என்று ஆசை கொண்டாள் ஆனால் அவள் ஆசை நிராசையாக போக அவளால் தாழவே முடியவில்லை இது என்ன பிரமாதம் இன்னும் வைத்திருக்கிறேன் பார் என்பது போல் அடுத்தடுத்து அவளை அசரடித்தான் அவளின் கணவன் அத்தியாயம் ஐந்து முதல் முதலாக சூர்யா குடித்து விட்டு வந்தபோது உடைந்துதான் போனாள் யுவஸ்ரீ குடித்து விட்டு வந்து அவளையும் அவன் நாட எனக்கு இந்த வாடையே பிடிக்கல பக்கத்தில் வராதீங்க என்று பலமாக எதிர்ப்பு தெரிவித்தாள் அவள் முகத்தை விடிவிளக்கின் ஒளியில் பார்த்தவன் நீ பொண்டாட்டி அது ஞாபகம் இருக்குதானே என்று கேட்டான் அவன் குரலில் இருந்த ஏதோ ஒன்று அவளை உடனே பதில் சொல்ல விடவில்லை அமைதியாக அவன் முகத்தை வெறித்தாள் சொல்லு என் பொண்டாட்டி தானே ஓங்கிட்ட எல்லா ரைட்ஸும் எனக்கு இருக்குதானே சொல்லு என்று அவள் தோளை பிடித்து உழுக்கினான் முதல் முதலாக கணவன் குடித்து விட்டு வந்ததில் ஏற்கனவே பயந்திருந்தவள் அவன் அப்படி கேட்கவும் இன்னும் பயந்து போனாள் தன்னை கொடுமைப்படுத்துவானோ அடிப்பானோ தூடு வைப்பானோ வக்கரமாக நடந்து கொள்வானோ என்று ஏதேதோ நினைத்து பயந்து போனாள் ஆண்கள் பெண்களிடம் நடத்தும் எத்தனையோ கொடுமைகளை பற்றி அவள் கேள்விப்பட்டது எல்லாம் மனதில் கன நேரத்தில் வந்து போக அவளின் மேனி நடுங்க ஆரம்பித்தது அவளின் நடுக்கத்தை உணர்ந்தோ இல்லை வேறு என்னவோ எதுவோ ஒன்று அந்த நேரம் போதையிலும் மென்மையாக அவளை அணைத்தான் சூர்யா என்ன கொடுமைப்படுத்துவீங்களா என்று அவனின் அணைப்பில் இருந்து கொண்டே நடுக்கத்துடன் கேட்டாள் என்ன கொடுமையா என்று வேகமாக விலகி அவள் முகம் பார்த்தான் அவள் முகத்தில் அப்பட்டமாக பயம் தெரிய என்று வாய்விட்டு சிரித்தான் அந்த சிரிப்பு கூட அவளுக்கு அந்த நேரம் பயத்தை தான் தந்தது ரிலாக்ஸேஷனுக்கு குடிப்ப அதுக்காக நான் ஒன்னும் கொடுமைக்காரலாம் இல்ல புது பொண்டாட்டியை விட்டுட்டு படுக்க முடியலன்னு பக்கத்துல வந்தா இப்படி பயப்படுற என்றவன் அவள் கன்னத்தில் இதழ் பதித்தான் அதில் அவள் பயமும் கூட சிறிது குறைந்தது தான் நினைத்தபடி கணவன் அவ்வளவு மோசமானவன் இல்லை என்று சிறு நிம்மதியும் உண்டாயிற்று அதன் பிறகு மெல்ல மெல்ல அவளை அவன் ஆக்கிரமிக்க ஆரம்பிக்க மதுவின் வாடை பிடிக்கவில்லை என்றாலும் அவன் வக்கரமாக எதுவும் நடந்து கொள்ளவில்லை என்பதால் அவள் பயம் குறைந்தது வக்ரம் காட்டவில்லை என்றாலும் சற்று முரட்டுத்தனத்தை காட்டவே செய்தான் அவள் நினைத்த அளவுக்கு அவன் கொடுமை காட்டவில்லை என்பதால் அதையும் அவளால் பொறுத்து கொள்ள முடிந்தது காலையில் எழுந்து அமைதியாக உறங்கிக் கொண்டிருந்த கணவனை வெறித்து பார்த்தாள் அப்போது அவனும் விடிக்க அவள் அமர்ந்திருந்த நிலையை பார்த்து பட்டென்று எழுந்து அமர்ந்தான் ஹேய் என்ன இது இப்படி உட்கார்ந்துருக்க புருஷ பொண்டாட்டிக்குள்ள நடக்க வேண்டியது தானே நடந்தது என்னமோ உன கட்டாயமா நான் கற்பழிச்சது போல போஸ் கொடுத்துட்டு இருக்க என்று கேட்டான் கால்களை கட்டிக்கொண்டு அதில் முகத்தை சாய்த்து அவனை வில்லன் போல் அவள் பார்த்து கொண்டிருந்தது அவனை அப்படி கேட்க வைத்தது அவன் கேள்வி காதில் விழாதது போல் தனக்கு முக்கியம் என்று தோன்றியதை மட்டும் கேட்டாள் நம்ம கல்யாணத்துக்கு நேற்று என் ஃப்ரெண்ட்ஸுக்கெல்லாம் ட்ரீட் வச்சேன் அவங்களுக்கெல்லாம் வாங்கி கொடுத்துட்டு நான் குடிக்கலனா எப்படி என்று அவளிடமே நியாயம் கேட்டான் அப்போ நேத்து மட்டும்தான் குடிச்சிங்களா இனி குடிக்க மாட்டீங்க தானே என்று ஆவலாக கேட்டவளை ஒரு தினசாக பார்த்தவன் பதில் எதுவும் சொல்லாமல் எழுந்து சென்று விட்டான் என்ன ஒன்றுமே சொல்லாம போறாரு குடிப்பாரா மாட்டாரா என்ற அவளின் கேள்விக்கு அந்த வார இறுதியில்தான் அவளுக்கு பதில் தெரிந்தது அன்று இருவருமே வேலைக்கு செல்லும் நாள் யுவஸ்ரீக்கு முதல் நாள் என்பதால் பரபரப்பாகவே கிளம்பிக் கொண்டிருந்தாள் 
அவளுக்கு முன் கிளம்பியிருந்த சூர்யா காலை உணவை முடித்துவிட்டு அவன் பாட்டுக்கு வேலைக்கு கிளம்ப எனங்க என்று அழைத்து நிறுத்தினாள் யுவஸ்ரீ என்ன எங்கு கிளம்பிட்டீங்க வேலைக்கு கல்யாணத்துக்கு எடுத்த லீவ் முடிஞ்சிருச்சுல என்றான் அது தெரியும் ஆனால் என்னையும் அழைச்சிட்டு போகாமல் போறீங்க என்று கேட்டாள் உன்னையா நீ ஆட்டோ பிடிச்சி போ என்று சொல்லிவிட்டு அவன் நிற்காமல் கிளம்பிவிட அதிர்ந்து நின்றாள் ஒரே இடத்திற்கு வேலைக்கு செல்கிறோம் கணவன் அழைத்து செல்வான் என்று நினைத்து சந்தோஷமாக இருந்தாள் அவளின் அம்மாவிடமும் அதைத்தான் சொல்லி இருந்தாள் அவரும் மருமகன் மகளை பார்த்து கொள்வான் என்று நினைத்து கவலை இல்லாமல் இருந்தார் அவன் இப்படி விட்டுவிட்டு செல்வான் என்று அவள் எதிர்பார்க்கவே இல்லை சில நொடிகள் அவளுக்கு ஒன்றுமே புரியவில்லை அவன் அப்படி விட்டு சென்றது கண்களையும் கலங்க வைத்தது நேரமாவதை உணர்ந்து தன்னை எப்படியோ சமாளித்துக் கொண்டு வேலைக்கு கிளம்பினான் ஆட்டோவில் அலுவலகம் சென்று இறங்கிய போது கம்பெனி வளாகத்தில் பார்க்கிங்கில் நின்று அவனது நண்பர்களுடன் ஏதோ சிரித்து அரட்டை அடித்துக் கொண்டிருந்தான் சூர்யா இப்படி அவனின் நண்பர்களுடன் அரட்டை அடிக்கவா தன்னை விட்டு விட்டு வந்தான் என்று நினைக்கும் போதே அவளுக்கு வெறுத்து போனது அவனை பற்றி நினைக்க நேரமில்லாமல் முதல் நாள் அலுவலக அனுபவம் அவளை இழுக்க கம்பெனிக்குள் சென்று வேலையில் சேர்ந்தான் அன்று இரவு அவள் அலுவலகம் சென்ற கதையை அவளின் மாமியார் கேட்க தான் ஆட்டோவில் சென்று வந்ததை சொல்ல உடனே அவர் மகனுக்கு அழைத்து பேச ஆரம்பித்து விட்டார் நீ ஏன் யுவாவை கம்பெனிக்கு கூட்டிக்கிட்டு போல கண்ணா உன் கூட தானே வேலை பார்க்குறா உன் கூடவே கூட்டிக்கிட்டு போக வேண்டியது தானே என்று கேட்டார் அம்மா அவ காலையில் கிளம்ப லேட் ஆகுது அவளால் எனக்கும் லேட் ஆகிடும் அதுக்கு தனியாக ஒரு வண்டி வாங்கி கொடுத்துடலாம் அதில் அவ போயிட்டு வரட்டும் என்றான் ஒரே இடத்துக்கு வேலைக்கு போகிறதுக்கு எதுக்கு ரெண்டு வண்டி கொஞ்சம் நேரமானால் பரவாயில்ல அவளையும் உன் கூட கூட்டிக்கிட்டு போ என்றார் கண்டிப்பாக இதற்கு மேல் அன்னையிடம் பேசுவது வீண் என்று நினைத்தவன் சரி நீங்க வைங்க நான் அவகிட்ட பேசிக்கிறேன் என்றான் அவகிட்ட என்ன பேச போற நான் சொன்னதை செய்ய என்றார் சித்ரா அதான் நான் பார்த்துக்கிறேன்னு சொல்றேன்லம்மா என்று அன்னையை சமாளித்து விட்டு அழைப்பை துண்டித்தான் அம்மா கிட்ட என்ன சொன்ன என்று அவளிடம் வந்து கேட்டான் காலையில எப்படி வேலைக்கு போனான்னு கேட்டாங்க சொன்ன என்றாள் இங்க பாரு நம்ம ரெண்டு பேருமே ஒரே இடத்துக்கு வேலைக்கு போறோங்கிறதுக்காக உன்னையும் என் கூடவே கூட்டிக்கிட்டு போயிட்டு வர முடியாது நம்ம ரெண்டு பேருக்கும் வேலை ஆரம்பிக்க முடிய நேரம் முன்ன பின்ன ஆகும் அப்போ உனக்கு வேலை முடியட்டோன்னு நானும் எனக்கு முடியட்டோன்னு நீயும் காத்துக்கிட்டு இருக்க முடியாது அதனால உனக்கு ஒரு வண்டியை வாங்கிக்கோ நீ அதில் போயிட்டு வா அதுதான் சரியா இருக்கும் என்றான் இதுதான் என் முடிவு என்பது போல் சொல்லிவிட்டு சென்ற கணவனை என்ன சொல்வது என்று யுவஸ்ரீக்கு தெரியவே இல்லை ஆனாலும் யோசித்து பார்த்ததில் அவன் சொல்வதும் சரி என்றே தோன்றியது மாலையில் இருவருக்கும் வேலை எப்பொழுது முடியும் என்று உறுதியாக சொல்ல முடியாது அவனுக்கு முடிய நேரமானால் தானும் இரவு வரை அங்கேயே இருக்க முடியாது என்று தோன்றியது வீட்டு வேலைகளையும் பார்த்தாக வேண்டும் என்பதால் அவன் தன் நல்லதற்கு தான் சொல்கிறான் என்று எடுத்துக்கொண்டாள் அதனால் அவளுக்கு தனியாக வண்டி வாங்கிக் கொண்டாள் அந்த வார இறுதியில் வெள்ளி அன்று அவளுக்கு வேலை அதிகம் இல்லை என்று அவனுக்கு முதல் வீட்டிற்கு வந்துவிட்டாள் அவன் வர நேரமானது இரவு எட்டு மணிக்கு பிறகு கணவன் வரவில்லை என்பதால் கைபேசியில் அழைத்தாள் முதல் அழைப்பு முழுதாக ரிங் அடித்து முடிந்த பிறகு அவன் எடுக்கவில்லை இரண்டாவது முறை போட்டபோது எடுத்தான் நான் பப்ல இருக்கேன் நைட்டு லேட்டாக தான் வருவேன் வெய்யு என்று அவள் பேச இடம் கொடுக்காமல் தகவல் மட்டும் சொல்லிவிட்டு உடனே வைத்து விட்டான் அவன் பப்பில் இருக்கிறான் என்றதும் பதறிப்போனாள் இன்றும் குடித்துவிட்டு வருவானோ என்று அவள் பயந்தது போலவே அன்றும் குடித்துவிட்டு தான் வந்திருந்தான் என்னங்க இது இப்படி பண்ணுறீங்க குடிக்காதீங்க உடம்புக்கு நல்லதில்லை என்றாள் அதெல்லாம் எனக்கு தெரியும் என்றவன் அடுத்து அவளை பேசவே விடவில்லை எனக்கு நீங்கள் குடிச்சிட்டு வர்றது பிடிக்கவே இல்லை என்று அவள் சொன்னது அவன் காதில் ஏறவே இல்லை நடுவில் ஒரு வாரம் அவன் குடிக்கவில்லை என்றதால் அவள் சந்தோஷமாக இருந்தது எல்லாம் அன்றுடன் முடிந்து போனது மறுநாள் காலையில் இதற்கு ஒரு முடிவு கட்ட வேண்டும் என்று நினைத்து கொண்டாள் ஆனால் அவள் பேச அவன் இடம் கொடுத்தால்தானே அதற்கு முடிவு கட்ட முடியும் காலையிலேயே வெளியே கிளம்பி சென்று விட்டான் ஒரு வாரம் வேலைக்கு சென்று வந்த பிறகு அன்று முதல் விடுமுறை வாரம் அவளுக்கு சனி ஞாயிறு கணவருடன் நேரம் செலவழிக்கலாம் என்று எதிர்பார்ப்புடன் இருந்தாள் ஆனால் அவளை அழைக்காமல் வெளியே சென்று விட்டான் முதலில் பக்கத்தில் எங்கேயாவது சென்றிருப்பான் வந்து விடுவான் என்றுதான் அவளும் நினைத்தாள் ஆனால் மத்தியம் ஆன பிறகு வரவில்லை என்றதும் அவனுக்கு அலைபேசியில் அழைத்தாள் ஆனால் அவனோ எடுக்கவே இல்லை என்னானதோ என்று பயந்துதான் போனாள் மாலை வரை மாற்றி மாற்றி போனில் அழைத்துக் கொண்டே இருந்தாள் 
அவளுக்கு அவனின் நண்பர்கள் பெயரும் தெரியவில்லை யாரிடம் விசாரிப்பது யாரிடம் கேட்டால் அவனை பற்றி தெரியும் என்று அவளுக்கு ஒன்றுமே புரியவும் இல்லை திருமணமான இத்தனை நாட்களில் அதை பற்றியெல்லாம் விசாரிக்காமல் விட்ட தன் மடத்தனத்தை நொந்து கொண்டாள் கூடவே அவன் பேசினால்தானே விசாரிக்க முடியும் என்று தோன்றியது மீண்டும் மீண்டும் அவனுக்கு அழைத்தும் அவன் எடுக்கவே இல்லை என்றதும் அடுத்து என்ன செய்வது என்று தெரியாமல் உடனே மாமியாருக்கு அழைத்து விட்டாள் அவள் விஷயத்தை சொல்ல அவரும் அங்கே பயந்து போனார் நீ பயப்படாதம்மா அவன் கூட படித்த ஃப்ரெண்ட்ஸ் அங்கே இருக்காங்க அவங்கள பார்க்க போயிருப்பானோ என்னவோ அவன் ஃப்ரெண்ட்ஸ் நம்பர் என்கிட்ட இருக்கு நான் அவங்ககிட்ட விசாரிக்கிறேன் என்றார் அரை மணி நேரம் சென்ற நிலையில் சூர்யா அவளுக்கு அழைத்தான் உடனே அழைப்பை எடுத்தவள் என்னங்க எங்கே இருக்கீங்க ஏன் ஃபோனை எடுக்கவே இல்லை உங்களுக்கு என்னாச்சு என்று பதறி போய் விசாரித்தாள் இப்போ எதுக்கு இப்படி கத்துற என்று சூர்யா அந்த பக்கத்தில் இருந்து பல்லை கடிக்க அவ்வளவு நேரம் இருந்த பதட்டம் போய் உறைந்து போனாள் என்ன கத்துறாளா காலையில் இருந்து வெளியே போன கணவன் இன்னும் வரவில்லை ஃபோனும் எடுக்கவில்லை என்று பதறி போய் அவனை தேடினாள் நான் கத்துகிறேனா என்றுதான் அவளுக்கு தோன்றியது நான் என் ஃப்ரெண்ட்ஸ் கூட வெளியில் வந்திருக்கேன் நைட்டு தான் வருவேன் உனக்கு பொழுது போகலைனா நீயும் உன் ஃப்ரெண்ட்ஸு கூட வெளியில் போயிட்டு வா அதை விட்டுட்டு அம்மாவையும் பயமுறுத்தி அவங்கள என் ஃப்ரெண்ட்ஸுக்கு ஃபோன் போட வச்சு சீன் கிரியேட் பண்ணாத வெய் ஃபோனை என்று எரிச்சல் அடைந்தவன் உடனே வைத்து விட்டான் முகத்தில் அடித்தது போல் பேசுவது என்று அதுவரை கேள்விதான் பட்டிருக்கிறாள் முதல் முறையாக அது எப்படி இருக்கும் என்று கணவன் மூலம் அன்று அறிந்து கொண்டாள் யுவஸ்ரீ அவனின் மீது இருக்கிற அக்கறையினால்தானே பயந்தாள் என்னவோ காரணமே இல்லாத அவள் பயந்தது போலவும் நாடகம் ஆடுவது போலவும் நினைத்தல்லவா பேசிவிட்டான் என்று நினைக்க நினைக்க அவள் மனம் ஆறவே இல்லை சற்று நேரத்திற்கு பிறகு கண்ணா பேசினானாமா என்று கேட்டு மாமியார் ஃபோன் போட பேசினார் அத்த என்றதுடன் பேச்சை முடித்து கொண்டாள் அவளால் அதற்கு மேல் பேசவே முடியவில்லை கணவனின் செயல்கள் யாவும் அவளின் கண்களை கறிக்க வைத்து கொண்டிருந்தது தனியாக அமர்ந்து அழுதாள் அன்று இரவும் முதல் நாள் போலவே தொடர அப்பொழுதுதான் அவன் தொடர்ந்து குடிப்பான் என்று அவளுக்கு புரிந்தது அதோடு அவன் ஏன் தன்னிடம் சொல்லாமல் போனான் தன்னை வெளியே அழைத்துச் செல்லாமல் ஏன் நண்பர்களுடன் சென்றான் என்று அவளால் அவன் இருந்த நிலையில் கேட்கவே முடியவில்லை மறுநாள் ஞாயிற்றுக்கிழமையும் அதே போல அவன் வெளியே கிளம்ப இந்த முறை அவள் விடவே இல்லை நெலுங்க என்று அவள் கத்திய கத்தில் வாசல் அருகில் சென்று கொண்டிருந்தவன் அதிர்ந்து நின்றான் உங்க மனசுல என்ன நினைச்சிட்டு இருக்கீங்க நீங்களா போறீங்க வரீங்க எங்க போறீங்கன்னு சொல்ல மாட்டீங்க இந்த வீட்டில் நானும் ஒருத்தி இருக்கேன்னு உங்களுக்கு ஞாபகம் இருக்கா இல்லையா என்று கேட்டாள் அவளின் புறம் நிதானமாக திரும்பிய சூர்யா இப்ப ஏன் இப்படி கத்துற என்று கேட்டான் கத்துறேனா ஏன் சொல்ல மாட்டீங்க நேற்று உங்களை காணோன்னு அவ்வளோ பயந்து ஃபோன் போட்டா அப்பவும் இப்படிதான் சொன்னீங்க அதோட சீன் கிரியேட் பண்ணாதன்னு சொல்றீங்க அப்படி என்ன நான் சீன் கிரியேட் செஞ்சேன் என்று கேட்டாள் பின்ன நீ செஞ்சது எப்படி சொல்றது நான் எங்க போறேன் எப்ப வருவேன் யார் கூட இருக்கேன்னெல்லாம் உன்கிட்ட சொல்லிக்கிட்டே இருக்கணுமா என்னால் அது முடியாது எனக்கு பழக்கமோ இல்லை என்றான் இது வரைக்கும் பழக்கம் இல்லாமல் இருக்கலாம் ஆனால் இனி பழகிக்கோங்க என்றாள் புது பழக்கம்லாம் என்னால் பழக முடியாது என்றான் பிடிவாதமாக நான் உங்க ஒய்ஃப் அதாவது உங்களுக்கு ஞாபகம் இருக்கா இல்லையா உங்களை நம்பி தான் இந்த வீட்டுக்கு வந்திருக்கேன் என்னை இப்படி தனியாக விட்டுட்டு போனா என்ன அர்த்தம் தனியாக இருந்து நீங்கள் செய்யறதெல்லாம் யோசிச்சு எனக்கு பைத்தியமே பிடிச்சிடும் போல இருக்கு என்றாள் இப்போ என்ன ஒன்னையும் கூட்டிக்கிட்டு போகலன்னு தான் கோபமா அப்போ கிளம்பி வா போலாம் என்றான் முதலில் அவன் அழைத்ததும் அவளுக்கு ஒன்றுமே புரியவில்லை செல்வதா வேண்டாமா என்று சில நொடிகள் யோசித்தாள் தான் கேட்ட பிறகு அவன் அழைத்து செல்கிறேன் என்று சொல்கிறானே என்றும் யோசனையாக இருந்தது ஆனால் இன்று தானும் அவனுடன் வெளியே சென்றாள் அவனை குடிக்க விடாமல் அழைத்து வந்து விடலாமே என்று தோன்றியதும் உடனே அவனுடன் கிளம்பினாள் அவள் ஆவலாக தான் கணவனுடன் வெளியே சென்றாள் ஆனால் அங்கே சென்ற பிறகுதான் ஏன் சென்றோம் என்று அவளை நினைக்க வைத்தான் சூர்யா அத்தியாயம் ஆறு கணவன் வெளியே செல்ல அழைத்ததும் அவனுடன் வந்து விட்டவள் கீழே தரிப்பிடம் வந்ததும் தயங்கி நின்றாள் இன்னும் அவன் தன் பைக்கில் அவளை வெளியே அழைத்து செல்லவில்லை இங்கே வந்ததிலிருந்து இன்னும் அவனுடன் ஜோடியாக செல்லவே இல்லை என்பதே உண்மை அலுவலகத்திற்கு அவளை தனியாக போக சொன்னது போல இப்பொழுதும் வெளியே செல்ல என்ன செய்வானோ என்று தயங்கி நின்றாள் ஹே என்ன அப்படியே நிற்கிற வந்து வண்டியில் ஏறு என்று சூர்யா தன் வண்டியில் ஏற சொன்னதும் அவளின் முகம் மலர்ந்து போனது 
மனைவியின் பார்வை அவள் வண்டியின் பக்கம் சென்று வந்ததை கண்டவன் ஏன் உன்னை தனியா வர சொல்லிட்டு அதுக்கும் நீ சண்டை போடவா சண்டை போடல்லாம் நான் தயாரா இல்ல ஏன் வண்டியிலேயே ஏறுமா என்றான் மலர்ந்திருந்த அவள் முகம் கும்பி போனது எனக்கு நேரமாகுது சீக்கிரம் ஏறு சூர்யா அவசரப்படுத்த வண்டியில் ஏறி கொண்டாள் நான் ஸ்பீடா போவேன் நல்லா பிடிச்சிக்கோ அப்புறம் கீழே விழுந்து வச்சு அதுக்கும் சண்டைக்கு கிளம்பிடாத என்றதும் கம்பியை இருக பற்றி கொண்டாள் கூடவே அவளின் மனம் முனுமுணுத்தது ஆமா நான் என்னமோ டெய்லி சண்டை போட்ட மாதிரி அதையே எத்தனை முறை சொல்லுவாரு அவர் செய்யறதுக்கெல்லாம் நான் டெய்லியும் சண்டை போடணும் ஆனால் நான் என்ன அப்படியா போட்டேன் என்று புலம்பி கொண்டாள் கணவனுடன் முதல் முதலாக ஜோடியாக வண்டியில் செல்கிறோம் என்ற மகிழ்ச்சி கூட அவளிடம் இல்லை ஒரு மாலின் முன் வண்டியை நிறுத்தினான் வா என்று உள்ளே அழைத்துச் சென்றான் அவளை அழைத்து கொண்டு மாலிற்குள் சுற்றினான் ஆனால் அவளிடம் எதுவும் பேசாமல் கைபேசியையே பார்த்து கொண்டு நடந்தான் தன்னிடம் கணவன் ஏதாவது பேசுவான் என்று அவள் எதிர்பார்க்க அவனும் கைபேசிக்குள் தன்னை முழுகடித்து கொண்டான் நடுநடுவே அவனுக்கு அலைபேசி அழைப்பும் வர பேசிக்கொண்டே நடந்தான் ஃபஸ்ட் ஃப்ளோரில் இருக்க அங்கே வந்துரு என்று அவன் யாரிடமோ சொல்லி கொண்டிருக்க யார் வரப்போறாங்க என்பது போல் அவனை பார்த்தாள் பதில் அவளின் கணவன் சொல்லவில்லை என்றாலும் அவளுக்கே சற்று நேரத்தில் தெரிந்து போனது ஹாய் சூர்யா என்று கையாட்டியபடி ஒருவன் அங்கே வந்தான் வா சுரேன் நீ மட்டும்தான் வந்தியா எங்க மற்றவங்கெல்லாம் என்று கேட்டான் சூர்யா வந்துட்டுருக்காங்க இன்னும் கொஞ்ச நேரத்தில் வந்துருவாங்க என்ற சுரேன் யுவஸ்ரீக்கு ஹலோ என்று சொன்னான் ஹலோ என்றால் பதில் இருக்கு இவன் சுரேன் என்னோட காலேஜ் மெட் நம்ம கல்யாணத்துக்கு வந்திருந்தான் நண்பனை மனைவிக்கு அறிமுகப்படுத்தி வைத்தான் அவர்கள் பேசி கொண்டிருக்கும் போதே மேலும் நான்கு பேர் அங்கே வந்தனர் இவன் அருண் நரேன் விஜய் லோகேஷ் நாங்கள் எல்லாருமே காலேஜில் ஒன்னா படிச்சவங்க இங்கேயே ஐடியில் வேற வேற கம்பெனியில் வேலை பார்த்துட்ருக்காங்க இவங்க கூட தான் நம்ம கல்யாணத்துக்கு முன்னாடி ரூம் எடுத்து தங்கியிருந்தேன் என்று மனைவிக்கு நண்பர்களை பற்றிய விவரத்தை தெரிவித்தான் சூர்யா அவர்களை பார்த்து சம்பிரதாயமாக புன்னகைத்து வைத்தாள் யுவஸ்ரீ திருமணத்திற்கு அவர்கள் வந்திருந்த போது சொல்லியிருந்தான் தான் ஆனால் கல்யாண பரபரப்பில் மறந்திருந்தாள் இன்னைக்கு நம்ம கூட என் ஒய்ஃபும் ஜாயின் பண்றா என்று நண்பர்களிடம் தெரிவித்தவன் அப்படியா என்பது போல் அவனின் நண்பர்கள் சூர்யாவையும் அவன் மனைவியையும் சங்கடமாக பார்த்தனர் அவளுக்கும் பெரும் சங்கடம்தான் தன்னை வெளியே அழைத்து வந்த கணவன் நண்பர்களை அனுப்பிவிட்டு தன்னுடன் நேரத்தை செலவு செய்வான் என்று அவள் நினைத்து கொண்டிருக்க அவள் நினைப்பை பொய்யாக்கி அவர்களுடன் தன்னையும் அவன் இணைத்து கொள்வதை ஏற்றுக்கொள்ளவே முடியவில்லை நாங்க வேணும்னா கிளம்புறோம் சூர்யா நீ உன் ஒய்ஃப் கூட என்ஜாய் பண்ணு என்று அவனை தனியாக அழைத்து சொன்னான் லோகேஷ் இல்லடா லோக நம்ம ப்ரோக்ராம மாற்ற வேண்டாம் நம்ம ஏற்கனவே சினிமாவுக்கு போக எடுத்திருக்கிற டிக்கெட் கூட இவளுக்கும் ஒரு டிக்கெட்டை மட்டும் வாங்கிடலாம் என்றான் அவங்களுக்கு சங்கடமாக இருக்க போகுது சூர்யா என்றான் லோகேஷ் அதெல்லாம் எதுவும் இல்லை அவளாக தான் வீட்டில் போர் அடிக்குதுன்னு என் கூட கிளம்பி வந்திருக்கா நம்ம ப்ரோக்ராமில் எந்த மாற்றமும் இல்லை வா போகலாம் என்றான் அவர்கள் பேசியது அவளுக்கும் கேட்டது கணவனின் முடிவை கேட்டு அவனை வினோத ஜந்துவை பார்ப்பது போல் பார்த்து வைத்தாள் யுவஸ்ரீ இவன் தெளிவாக தான் இருக்கானா நேற்று போட்ட போதை இன்னும் இறங்கலையோ இல்லை தனக்கு தெரியாமல் காலையில் குடிச்சிட்டானோ என்ற சந்தேகமே அவளுக்கு வந்துவிட்டது அவளின் பார்வையை எல்லாம் கண்டு கொள்ளாமல் அவளுக்கென ஒரு சினிமா டிக்கெட் எடுத்து தங்களுடன் அழைத்து சென்றான் இருக்கை மாறி வரும்போது எங்கே தன்னை தனியாக அமர வைத்து விடுவானோ என்று அவள் நினைத்திருக்க அதிசயத்திலும் அதிசயமாக அப்படி எதுவும் செய்யாமல் இருக்கையை மாற்றி கேட்டு தன்னுடன் அமர வைத்து கொண்டான் இவன் கொஞ்சம் நல்லவன்தானோ என்று அவள் நினைத்து கொண்டிருக்கும் போதே தன்னுடன் தன் மனைவியும் வந்திருக்கிறாள் என்பதை மறந்தவன் போல் நண்பர்களுடன் அரட்டை அடிக்க ஆரம்பித்து விட்டான் படம் ஆரம்பித்ததிலிருந்து முடிவு வரை அவர்களுக்குள் விவாதங்களும் சிரிப்பும் கும்மாலமுமாக பேச்சு ஓடியது அவளால் எதிலும் கலந்து கொள்ள முடியவில்லை நேரம் செல்ல செல்ல தான் ஏன் வந்தோம் என்று நினைக்க ஆரம்பித்து விட்டாள் படம் முடிந்த பிறகு அங்கேயே இருந்த உணவகத்தில் உணவை வாங்கி உண்ண ஆரம்பித்தனர் மனைவிக்கு வாங்கி கொடுத்துவிட்டு மீண்டும் நண்பர்களுடன் பேசிக்கொண்டே சாப்பிட ஆரம்பித்தான் சூர்யா டிக்கெட் வாங்கி கொடுத்ததும் சாப்பாடு வாங்கி கொடுத்ததும் மட்டும் போதுமா என்ன அவளிடமும் பேச வேண்டும் சிரிக்க வேண்டும் என்று அவனுக்கு ஏன் தோன்றவில்லை என்று உள்ளுக்குள் புலம்பி தீர்த்து கொண்டாள் அவளின் மனநிலையை உணர்ந்தது போல் அவனின் நண்பர்களின் பார்வை அவளின் மீது சங்கடத்துடன் அவ்வப்பொழுது பதிந்து மீண்டது 
ஆனால் சூர்யாவே அவளை கண்டு கொள்ளாமல் இருக்கும்போது அவர்கள் என்ன செய்ய முடியும் அப்படியும் அவளுக்கு மேலும் சங்கடத்தை தர விரும்பாமல் உணவையும் முடித்து சரி சூர்யா நாங்கள் கிளம்புறோம் நீ உன் ஒய்ஃப் கூட டைம் ஸ்பெண்ட் பண்ணு என்றனர் என்னடா என்னை விட்டுட்டு எங்கே போகிறீங்க சூர்யா வியந்து கேட்க நாங்கள் வழக்கம் போல தான் போகிறோம் சூர்யா நீ உன் ஒய்ஃபை பாரு என்றனர் அவளை தனியாக பார்த்துக்க என்னடா இருக்கு அதான் அவ்வளோ இவ்வளோ நேரமும் நம்ம கூட ஜாயின் பண்ணியிருந்தாளே அது போல தான் நம்ம அடுத்த ப்ரோக்ராம்லையும் ஜாயின் பண்ண போகிறா வாங்க போகலாம் என்றதும் அவனின் நண்பர்கள் அதிர்ந்து பார்த்தனர் யுவஸ்ரீயோ இறுகி போய் நின்றிருந்தாள் அவனின் நண்பர்களே செல்கிறோம் என்று சொல்லியும் கணவன் அவர்களுடன் ஒட்டிக்கொள்வது அவளுக்கு எரிச்சலை தந்தது அவர்களுடன் தன்னையும் அழைத்து செல்ல முயல்வது கட்டுப்படுத்த முடியாத கோபத்தை உண்டாக்கியது ஒரு நிமிஷம் என்று கணவனை தனியாக அழைத்தாள் என்ன என்று வந்தான் சூர்யா அவங்களே போறேன்னு சொல்றாங்க நீங்க ஏன் தடுத்துக்கிட்டே இருக்கீங்க என்று கோபத்துடன் கேட்டாள் அவளை கூர்ந்து பார்த்தவன் இதோ பாரு நீயாதான் என் கூட வரேன்னு சண்டை போட்ட அதான் கூட்டிக்கிட்டு வந்தேன் எங்க கூட ஒட்டிக்கிட்டு எங்க ப்ரோக்ராம மாத்தினது நீதானே தவிர நாங்க இல்ல இப்ப எங்க பிளானை மாத்தி வைக்கிறதும் நீதான் உன்னால இப்ப அவங்க என்னை விட்டுட்டு போக முடிவு பண்ணிட்டாங்க நீ வராம இருந்திருந்தா ஜாலியா இருந்திருப்போம் இப்ப உன்னால எங்க பிளானும் ஊத்திக்கிச்சு என்றான் கடுப்புடன் கணவனின் வார்த்தைகள் ஒவ்வொன்றும் அவளை காயப்படுத்தியது இனியும் தான் அங்கே இருப்பது தனக்குதான் அசிங்கம் என்று நினைத்தவள் அவனிடம் ஒன்றும் சொல்லாமல் விரு விருவென்று நடக்க ஆரம்பித்தாள் ஹே எங்க போற இப்ப நாங்க பப்புக்கு போறோம் நீயும் வா அப்புறம் அங்கேயும் உன்னை கூட்டிட்டு போலன்னு சண்டை போட்டாலும் போடுவ என்று அவளின் கையை பிடித்து நிறுத்தினான் சூர்யா பப்பு என்ற வார்த்தையில் தான் ஏன் அவனுடன் கிளம்பி வந்தோம் என்பது ஞாபகத்தில் வர அவனுடன் செல்வதா வேண்டாமா என்று தடுமாறினாள் இவ்வளவு நேரம் அவனுடன் இருந்தே உன்னை கண்டு கொள்ளவில்லை அங்கே போனால் மட்டும் இதையே தொடர மாட்டான் என்று என்ன நிச்சயம் என்ற கேள்வி எழுந்தது சரி நான் இப்போ அங்கே வந்தால் குடிக்காமல் இருப்பீங்களா என்று கேட்டாள் என்ன விளையாடுறியா இப்போ போகிறதே அதுக்கு தானே அங்கே போய் எல்லார் வாயும் சும்மா பார்த்துட்டு இருக்க சொல்கிறியா என்று கடுப்பாக கேட்டான் அங்கே தான் போனால் தனக்கும் வாங்கி கொடுப்பானே தவிர அவன் குடிப்பதை நிறுத்த மாட்டான் என்று புரிந்துவிட அவன் பற்றி இருந்த தன் கையை விடுவித்து கொண்டு விரு விருவென்று வாயிலை நோக்கி நடக்க ஆரம்பித்தாள் நீயாதான் இப்போ போற நான் உன்னை போக சொல்லல அப்போதும் அவனின் நியாயத்தை நிலைநிறுத்த பார்த்த குரல் அவளின் முதுகிற்கு பின் ஒழித்தது ஆட்டோ பிடித்து வீடு வந்து சேர்ந்தவளுக்கு மனமெல்லாம் சோர்வாக இருந்தது கணவனின் குணம் என்ன என்று அவளால் வரையறுத்து கூற முடியவில்லை அவனின் குணமே அப்படித்தானா அல்லது தன்னிடம் வேண்டுமென்றே அப்படி செய்கிறானா என்று அவளுக்கு ஒன்றுமே பிடிபடவில்லை புதிதாக திருமணமான ஒருவன் இப்படித்தான் இருப்பானா என்ற கேள்வி எழுந்தது இல்லையே தன் வீட்டிற்கு வந்தபோது தன்னுடன்தானே ஒட்டிக்கொண்டே தெரிந்தான் இப்போது மட்டும் என்ன என்று தோன்றியது ஒருவேளை கணவனுக்கு தன்னை பிடிக்கவில்லையோ பிடிக்காமல் திருமணம் செய்திருப்பானோ அதனால்தான் இப்படி செய்கிறானோ என்று தோன்றும் போதே தொண்டை குழி விக்கிக் கொண்டது போல் தவித்து போனான் உடனே இந்த கேள்வியை அவனிடம் கேட்டுவிட வேண்டும் என்று தோன்றியது ஆனால் இன்றும் குடித்துவிட்டு வந்தால் ஒழுங்காக பதில் சொல்ல மாட்டானே என்ன செய்வது என்று யோசித்தாள் அவனை தன்னால் குடிக்க விடாமல் தடுக்க முடியுமா என அவளின் யோசனை ஓடியது சில நொடிகள் சிந்தனையின் முடிவில் அவளின் மாமியாருக்கு அழைத்து விட்டான் என்னம்மா யுவா மதியம் ஃபோன் போட்டபோது ரெண்டு பேரும் வெளியில் போயிருக்கிறதா சொன்ன வீட்டுக்கு வந்துட்டீங்களா என்று சித்ரா கேட்க நான் மட்டும்தான் வந்திருக்கேன் அத்த அவர் இன்னும் வரல என்றாள் ஏம்மா என்னாச்சு நீ மட்டும் தனியாக ஏன் வந்த அதெல்லாம் இருக்கட்டும் அத்த நான் கேட்கறதுக்கு பதில் சொல்லுங்க குரல் இருக கேட்டாள் என்னம்மா யுவா உங்க பையனுக்கு எந்த கெட்ட பழக்கமும் இல்லைன்னு சொல்லிதானே எனக்கு கட்டி வச்சிங்க இப்ப என்னன்னா அவரு குடிக்கிறாரு ஏன் அத்த பொய் சொன்னீங்க என்று கேட்டாள் என்னம்மா சொல்ற கண்ணா குடிக்கிறானா இல்லம்மா அவனுக்கு அந்த பழக்கம் இல்லையே என்று பதறினார் எனக்கு பொய் சொல்ல வேண்டிய அவசியம் இல்லை அத்த இப்ப கூட உங்க புள்ள குடிக்கதான் போயிருக்காரு என்றாள் என்னம்மா இப்படி சொல்ற என்னால் நம்பவே முடியலையே அவனுக்கு எந்த விதமான கெட்ட பழக்கமும் இல்லைன்னு தானே சந்தோஷப்பட்டுக்கிட்டு இருந்தேன் என்று கலங்கி போனார் சித்ரா அவரிடம் காலையில் இருந்து நடந்ததை சொன்னவள் எனக்கு பயமா இருக்காத்த இவர் என்கிட்ட இப்படி யாரோ போல நடந்துக்கிறாரு இதெல்லாம் என்னோட அம்மாவுக்கு தெரிஞ்சா உடஞ்சு போயிடுவாங்க என்றாள் அம்மா கிட்ட சொல்லாதையுவா 
நீ போன வெய் நான் அவனை என்னன்னு கேட்குறேன் என்றார் சித்ரா சித்ரா மகனிடம் என்ன பேசினாரோ அரை மணி நேரத்தில் வீட்டிற்கு வந்திருந்தான் சூர்யா உள்ளே நுழைந்த போதே கடும் கோபத்துடன் நுழைந்தவன் உன் மனசில் என்ன நினச்சிக்கிட்டு இருக்க போட்டு கொடுக்குறியா என்னோட அம்மா கிட்ட சொன்னா நான் அப்படியே பயந்துடுவேனா என்று ஆத்திரத்துடன் கேட்ட கணவனை ஆராய்ச்சியாக பார்த்தாள் யுவஸ்ரீ அவளிடம் மது வாடையோ தள்ளாட்டமோ இல்லை தெளிவாக இருந்ததைக் கண்டு உள்ளுக்குள் சிறு நிம்மதி ஏற்பட்டது முதல்ல நான் கேட்கிற கேள்விக்கு பதில் சொல்லிட்டு அப்புறமா கோவப்படுங்க என்னை எதுக்கு கல்யாணம் பண்ணிக்கிட்டீங்க என்று கேட்டாள் நான் என்ன கேட்டா நீ என்ன கேட்டுக்கிட்டு இருக்க என சிடு சிடுத்தான் எனக்கு பதில் சொல்லுங்க என்றாள் பிடிவாதமாக எங்க வீட்டில் நான் கல்யாணம் பண்ணியே ஆகணும்னு பிடிவாதம் பிடிச்சாங்க பண்ணிக்கிட்டேன் என்று தோலை குலுக்கினான் உங்களுக்கு கல்யாணத்தில் விருப்பம் இல்லைனா பண்ணாமல் இருந்திருக்க வேண்டியதுதானே ஏன் என்ன கல்யாணம் பண்ணிக்கிட்டு இப்படி பண்ணுறீங்க ஏன் நான் என்ன பண்ணேன் உன்னை கொடுமைப்படுத்தினா இல்லை நகை வாங்கிட்டு வா பணம் வாங்கிட்டு வான்னு டார்ச்சர் செஞ்சனா என்று கேட்டான் அப்படி இல்லைதான் ஆனால் நீங்கள் செய்யறதெல்லாம் என்னை பாதிக்குதே கல்யாணம் ஆனவங்க எல்லாம் இப்படிதான் தன்னோட மனைவியை தனியாக விட்டுட்டு ஃப்ரெண்ட்ஸு கூட சுற்றுவாங்களா அதான் இன்னைக்கு உன்னை கூட்டிக்கிட்டு போனேனே அப்புறம் என்ன கூட்டிக்கிட்டு போயிட்டு உங்கள் ஃப்ரெண்ட்ஸு கூடயே தனியாக ஜாலியாக இருந்தீங்க அப்புறம் என்ன எதுக்கு கூட்டிக்கிட்டு போகணும் இங்கே பாரு கல்யாணத்துக்கு முன்னாடி நாங்கள் ஃப்ரெண்ட்ஸ் எல்லாம் இப்படி தான் ஜாலியாக இருந்தோம் அதை கல்யாணம் ஆன உடனே என்னால் மாற்றிக்க முடியாது என் ஃப்ரெண்ட்ஸ் கூட டைம் ஸ்பெண்ட் பண்ணுறது தான் எனக்கு ரொம்ப பிடிச்சிருக்கு அதை நிறுத்த வைக்கணும்னு பார்க்காத உன்னால் முடியாது எங்கள் ஊருக்கு வந்திருக்கும் போது மட்டும் என் கூட தானே வெளியில் வந்தீங்க இப்போ மட்டும் ஃப்ரெண்ட்ஸ் தான் முக்கியமா அங்கே எனக்கு யாரையும் தெரியாது அதான் உன் கூட ஊர் சுற்ற வேண்டியதா போயிடுச்சு என்றான் அலட்சியமாக அப்படி பேசியவனை என்ன செய்வது என்று புரியாமல் மலைத்து நின்றது என்னவோ யுவஸ்ரீதான் சரி எப்படியோ போங்க ஆனால் நீங்கள் குடிக்கக்கூடாது எனக்கு அது பிடிக்கல என்றாள் அவனின் அந்த பழக்கத்தை நிறுத்தினாலே எல்லாம் சரியாகிவிடும் என்று நினைத்தவள் அதை சொன்னாள் உனக்கு பிடிக்கலனா நீ குடிக்காத நான் இப்படி தான் இருப்பேன் என்றான் தான் என்ன சொன்னாலும் கேட்க மாட்டேன் என்று அடம் பிடிப்பவனை என்ன செய்ய அவளுக்கு தெரியவே இல்லை ஏன் இப்படி பண்ணுறீங்க அப்போ என்ன உங்களுக்கு பிடிக்கலையா அதான் இப்படி பண்ணுறீங்களா என்று கலங்கிய கண்களுடன் கேட்டாள் ஒன்ன பிடிக்கலனா இந்த கல்யாணமே நடந்திருக்காதே போட்டோல பார்த்தப்போ ஒன்ன பிடிக்கலதான் ஆனா நேர்ல பார்த்ததும் ஓகேன்னு தோணுச்சு அதான் கல்யாணத்துக்கு சரின்னு சொன்ன இந்த பதிலுக்கு சந்தோஷப்படுவதா வருத்தப்படுவதா பிடித்து திருமணம் செய்தவன் ஏன் தன்னை யாரோ போல் நடத்துகிறான் என்ற கேள்வியும் கூடவே தோன்றும் போது அவள் எங்கிருந்து சந்தோஷப்பட முடியும் உனக்கு ஏன் இப்படியெல்லாம் சந்தேகம் வருது அப்படி சந்தேகப்படும்படியா நடந்துக்கிற நைட்டானா ஓ கூடவே தானே இருக்கேன் என்று அவளை ரசித்து பார்த்தபடி ஒரு மாதிரி குரலில் சொன்னான் சூர்யா அவன் சொல்லி காட்டிய விதத்தில் யுவஸ்ரீயின் முகம் சிவந்தது கூடவே வாழ்க்கைக்கு இரவு நேர அந்யோன்யம் மட்டும் போதுமா என்று கேள்வியும் எழுந்தது அவளின் அத்தனை கேள்விக்கு ஆறு மாதங்கள் கடந்த பிறகும் பதில் தெரியவில்லை சூர்யாவின் நடவடிக்கையிலும் மாற்றம் வரவில்லை அத்தியாயம் ஏழு திருமணமான பொதிதில் எப்படி இருந்தானோ அப்படியேதான் இந்த ஆறு மாதங்களாகவும் இருந்து கொண்டிருந்தான் சூர்யா வாரத்தில் ஐந்து நாட்கள் அலுவலகம் செல்வதும் வெள்ளி இரவு அலுவலக நண்பர்களுடன் சென்று குடிப்பதும் சனி ஞாயிறு இரண்டு நாட்கள் நண்பர்களுடன் ஊர் சுற்றிவிட்டு இரவு குடித்துவிட்டு வருவதும் அவனின் பழக்கம் என்று யுவஸ்ரீக்கு நன்கு பழகி போனது இதில் மனைவிக்கே என்று அவன் ஒதுக்கிய நேரங்கள் இரவு மட்டுமே ஊருக்கு செல்லும் போது மட்டும் அவளுடன் இருப்பான் அது தவிர அவர்கள் மட்டும் இருந்த தருணங்களில் மனைவியிடம் அன்பாக பேசுவது சேர்ந்து சாப்பிடுவது ஒன்றாக வெளியே செல்வது என்ற எதுவும் செய்யவில்லை இவன் ஏன் இப்படி இருக்கிறான் என்று புரியாமல் யோசித்து யோசித்து விடை கிடைக்காமல் குழம்பி போக மட்டுமே யுவஸ்ரீயால் முடிந்தது நண்பர்களுடன் செல்லக்கூடாது என்று சண்டை போட்டு பார்த்தாள் அப்படித்தான் செல்வேன் என்றான் குடிக்கக்கூடாது என்றும் சண்டை போட்டு பார்த்து விட்டாள் அவள் சொன்ன பிறகுதான் அதிகம் குடித்துவிட்டு வந்தான் தன்னால் தான் அதிகம் குடிக்கிறானோ என்று நினைத்து அதை சொல்வதையே நிறுத்திவிட்டாள் அவன் குடிப்பது தெரிந்த சித்ராவும் மகனிடம் பேசி அந்த பழக்கத்தை விட சொன்னார் ஆனால் அவனோ கணினி வேலை தனக்கு அதிகம் அழுத்தம் கொடுப்பதாகவும் அதிலிருந்து மீள மது தனக்கு தேவையாக இருப்பதாகவும் சொல்லி சமாளித்தான் அவனின் தந்தையிடம் சொல்லிவிடுவதாக மிரட்டி பார்த்தார் அப்பாவே குடிப்பார்னு எனக்கு தெரியுமா என்று சொல்லி அவரின் வாயை அடைத்தான் குமரகுருவும் அடிக்கடி இல்லை என்றாலும் எப்போதாவது மது அருந்துவதுண்டு 
தந்தைக்கே அந்த பழக்கம் இருக்கும்போது மகனை என்ன சொல்லி திருத்துவது என்று சித்ராவிற்கு தெரியவில்லை கணவனின் குடிப்பழக்கத்தை பற்றியோ அவன் தன்னிடம் விட்டேத்தியாத நடந்து கொள்வதை பற்றியோ யுவஸ்ரீ தன் அன்னையிடம் சொல்லவே இல்லை அவளின் தந்தை இறந்த பிறகு பரிமளாவிற்கு ஒருமுறை மாரடைப்பு வந்திருந்தது அதிலிருந்து அவர் மீண்டதே பெரிய விஷயமாகி போனது இதில் மகள் வாழ்க்கை சரியில்லை என்று தெரிய வந்தாள் என்ன ஆவாரோ என்று நினைத்து அன்னையிடம் அவள் எதையும் வெளிப்படுத்திக் கொள்ளவில்லை கணவன் செய்வது சரியில்லை என்று அன்னையிடமும் சென்றுவிட முடியாது அதனால் அவருக்கு எதுவும் ஆகிவிட்டால் என்ன செய்வது என்ற பயம் அவளை கோழையாக்கி வைத்திருந்தது அதுவும் இரவு அவன் குடித்துவிட்டு வந்து அத்து மீறுவதை சகித்து போவதுதான் ஏதோ முதுகெலும்பில்லாத புழுவாக மாறி போனோமோ என்று அவளை மறுக வைத்துக் கொண்டிருந்தது அனைத்திற்கும் விடையாக அவனை விட்டு பிரிந்து போக அவளுக்கு சில நொடிகள் போதும் ஆனால் அதற்கு பின் என்ன கணவன் சரியில்லை அதனால் அவனை விட்டு பிரிகிறேன் என்று அவளால் பிரிய முடியாது பிரிந்தால் ஒன்று அன்னையிடம் செல்ல வேண்டும் மகள் வாழ்க்கையை நினைத்து நிச்சயம் அவர் மடிந்தே போவார் அல்லது தனியாக எங்கேயாவது செல்ல வேண்டும் அது சாத்தியமா அப்போது மட்டும் மகளை கவனிக்கவில்லை என்று அன்னை பாதிக்கப்பட மாட்டாரா என்ன என்ற நினைப்பும் அவளை அமைதியாக்கி வைத்திருந்தது அப்போது கூடவே இருந்து அவனை திருத்த போகிறாயா என்று கேட்டு மனசாட்சி குத்தி கிழிக்கும் அவனை திருத்தத்தான் நான் பெண்ணாக பிறந்தேனா என்ற எண்ணமும் தோன்றும் இப்படி அவளுக்குள்ளேயே பலவித போராட்டங்கள் இருக்கத்தான் செய்தன ஆனாலும் வாழ்க்கையை அதன் போக்கில் வாழ்ந்து கொண்டிருந்தாள் யுவஸ்ரீ அதே நேரம் மனதில் ஒருவித விரக்தி உண்டாகியிருந்தது கணவன் அவளுக்காக ஒதுக்கும் சில மணி நேரங்கள் அவளின் விரத்தியை விரட்டிவிடும் ஆனால் அதை செய்ய தவறியிருந்தான் சூர்யா அன்று திங்கட்கிழமை இருவரும் வேலைக்கு கிளம்பிக் கொண்டிருந்தனர் இரவு சரியாக தூங்காதது உடலில் சோர்வு உண்டாக்கியிருந்தது அதனால் மெதுவாக வேலை செய்து கொண்டிருந்தாள் இன்னைக்கு மார்னிங் ஒரு மீட்டிங் இருக்கு நான் சீக்கிரம் ஆஃபீஸ் போகணும் டிஃபன் ரெடியா பொண்டாட்டி என்று சமையல் அறை வாயிலில் என்று கேட்டான் சூர்யா அவனை நிதானமாக திரும்பி பார்த்தவள் இன்னும் இல்ல என்றாள் இவ்வளவு நேரம் என்ன செய்யற என்று சிடுசிடுத்தான் அவனை முறைத்து பார்த்தாள் யுவஸ்ரீ இவனால்தான் தனக்கு சோர்வு இப்போது ஒன்றுமே அறியாதவன் போல் எரிச்சல் பட்டால் மட்டும் ஆகிற்றா என்ற கோபம் வந்தது என்ன முணுமுணுப்பு இப்போ சாப்பாடு வெப்பியா இல்லையா என்று கேட்டான் நீங்க வெளியில சாப்பிடுறது என்ன புதுசா வெளியே சாப்பிடுங்க என்னால முடியல இன்னைக்கு என்றாள் ஹம் இதை முன்னாடியே சொல்றதுக்கு என்ன என்றவன் கிளம்பிவிட அவளுக்கு சப் என்று ஆனது முடியவில்லை என்றதும் என்ன ஏதென்று கேட்பான் என்று சிறு நப்பாசை அவளுக்கு இருந்தது வழக்கம் போல அதை நிராசையாக்கிவிட்டு போயிருந்தான் கணவனை பற்றி நன்றாக அறிந்திருந்தும் தான் ஆசைப்பட்டது தவறுதான் என்று தன்னையே திட்டிக்கொண்டாள் தனக்கு மட்டும் உணவை தயாரித்து உண்டுவிட்டு வேலைக்கு கிளம்பினாள் சூர்யா ஒரு டீமிலும் அவள் வேறொரு டீமிலும் இருந்தனர் அன்று சூர்யாவின் டீம் பரபரப்பாக சுற்றிக் கொண்டிருந்தது என்னவா நந்தினி ஒரே பரபரப்பா சுத்திட்டு இருக்காங்க என்று தோழியிடம் விசாரித்தாள் யுவஸ்ரீ இன்னைக்கு ஏதோ ஒரு ப்ராஜெக்ட் முடிச்சு கொடுக்கணுமாமா ஏற்கனவே வேலையெல்லாம் முடிஞ்சுதாமா இன்னைக்கு ஃபைனல் டச்சஸ் மட்டும் இருக்குன்னு தினம் சொல்லிட்டு இருந்தான் ஆனா இப்போ செஞ்சு வச்ச வேலையில ஏதோ கொலறுபடி ஆயிடுச்சான் ப்ராஜெக்ட் ரன் ஆகல அத சரி பண்ண ஒரு வாரம் ஆகும் இன்னைக்கு முடிகிற வேலை இழுக்குதேன்னு தினம் வந்து புலம்பிட்டு போறான் என்று விவரம் தெரிவித்தாள் நந்தினி இன்னைக்கு ஏதோ மீட்டிங் இருக்குன்னு சூர்யா சீக்கிரம் வந்தாரே மீட்டிங் முடிஞ்சுதா ஆமாமா மீட்டிங்ல தான் ப்ராஜெக்ட்ல நடந்த கொலரபடி எல்லாம் தெரிய வந்திருக்கு என்றாள் சரி அவங்க வேலையை பார்க்கட்டும் நாம நம்ம வேலையை பார்ப்போம் என்று தன் வேலையை பார்க்க ஆரம்பித்திருந்தாள் யுவஸ்ரீ நடுவில் காஃபி குடிக்க யுவஸ்ரீயும் நந்தினியும் கிளம்பினர் நந்தினி தினேஷையும் அழைத்தாள் என்னால இப்ப நகரக்கூட முடியாது நந்து நீங்க போயிட்டு வாங்க என்றான் யுவஸ்ரீயின் பார்வை கணவன் புறம் சென்றது அவனின் கணினியை உறுத்து விழித்து கொண்டிருந்தான் சூர்யா வேலை இருக்கதான் செய்யும் காஃபி குடிச்சிட்டு ரிலாக்ஸ் செஞ்சுக்கலாமே தினம் நந்தினி கேட்க எங்க இருந்து ரிலாக்ஸ் பண்ண கிளைண்ட் கிட்ட இருந்து கேள்வி மேல கேள்வி வந்துட்டு இருக்கு பதில் சொல்ல முடியாம விழி பிதுங்கி போயிருக்கோம் நானாவது பரவாயில்ல சூர்யா காலையில இருந்து சாப்பிடாம உட்கார்ந்துருக்கான் லீடர் அவன் தானே பதில் சொல்லி ஆகணும் அவன் அதுலயே ஒரு வழி ஆயிட்டு இருக்கான் என்றான் தினேஷ் என்ன என்ன சாப்பிடலையா என்று பதறி போனது யுவஸ்ரீயின் உள்ளம் சூர்யாவை பார்க்க சோர்ந்துதான் தெரிந்தான் காலையில் தான் அவனை சாப்பிட வைத்து அனுப்பியிருக்க வேண்டும் என்று தன்னையே நொந்து கொண்டவள் உடனே கேண்டீனை நோக்கி நடக்க ஆரம்பித்தாள் அவன் உன்னை ஒரு பொருட்டாக நினைக்காத போதே 
அவன் ஒருவேளை உண்ணவில்லை என்றதும் இவ்வளவு பதறுகிறாயே இது உனக்கே ஒவ்வொராக தெரியவில்லை என்று அவளின் மனம் இடித்துரைத்தது அவன் அப்படி நடந்து கொள்கிறான் என்பதற்காக நானும் அப்படி நடந்து கொள்ள வேண்டுமா அப்படி விட்டேத்தியாக நடந்து கொள்வது அவனின் குணம் ஆனால் என் குணம் அது இல்லையே அவனுக்கு என்னை பிடிக்குமோ இல்லையோ நான் அவனை பிடித்துதான் திருமணம் செய்து கொண்டேன் அவன் எப்படியோ போகட்டும் என்று என்னால் விட முடியாது என் குணம் இதுதான் என்று மனதுடன் போராடிக்கொண்டே சென்றாள் யுவஸ்ரீ அவளின் பின் நந்தினியும் செல்ல நீ கொஞ்ச நேரம் வெயிட் பண்ண நந்தினி நான் இதோ வந்துடுற என்று சொல்லிவிட்டு சென்றாள் யுவஸ்ரீ திரும்பி வந்தபோது அவள் கையில் சாண்ட்விஜும் ஒரு பன்னீர் ரோலும் இருந்தது சூர்யாவின் முன் வந்தவள் அவனின் மேஜையின் மீது வைத்தாள் சூர்யா கேள்வியுடன் நிமிர்ந்து பார்க்க சாப்பிட்டு வேலையை பாருங்க என்று சொல்லிவிட்டு நகர்ந்தாள் சென்றவளை கண்டவனின் கண்களில் மெல்லிய சலனம் அவனுக்கு வேலையில் நடந்த குளறுபிடியில் சாப்பிட செல்லவே முடியவில்லை மனைவி வைத்துவிட்டு சென்ற உணவை வேகமாக எடுத்து உண்ண ஆரம்பித்திருந்தான் யுவஸ்ரீ காஃபி குடித்துவிட்டு வந்தபோது சாப்பிட்டு முடித்திருந்தான் இப்போது அவனின் டேபிளில் காஃபியை கொண்டு வந்து வைத்தாள் நான் காஃபி குடிக்க மாட்டேன்னு தெரியும்ல என்று கேட்டான் தெரியாம என்ன ஆனா இப்போ இது உங்களுக்கு தேவைப்படும் உங்களுக்கு தலைவலி வந்துருச்சு எடுத்து குடிங்க என்று சொல்லிவிட்டு தன் இருக்கைக்கு சென்றாள் எனக்கு தலைவலி என்று இவளுக்கு எப்படி தெரியும் சென்றவளை பார்த்து கொண்டே யோசித்தான் அவள் உணவை கொண்டு வந்து வைத்த போது தலையை பிடித்தபடி அமர்ந்திருந்தான் அதை பார்த்து விட்டுதான் தான் காஃபி குடித்துவிட்டு அவனுக்கும் காஃபி வாங்கி வந்தாள் நான் சொல்லாமலேயே என் வழி அவளுக்கு தெரிகிறதே என்று மனைவியை பற்றி வியப்பும் யோசனையும் வந்தது அதை பற்றி மேலும் சிந்திக்க விடாமல் வேலை இழுக்க காஃபியை குடித்து கொண்டே வேலையை ஆரம்பித்தான் அன்று மத்தியத்திற்கு அவனாக சென்று சாப்பிட்டுவிட்டு வந்தான் மாலையானதும் யுவஸ்ரீ வீட்டிற்கு கிளம்ப அவளின் முன் வந்தான் இன்னைக்கு வேலை முடிய நைட்டு எவ்வளவு நேரம் ஆகும்னு சொல்ல முடியாது நான் லேட்டா தான் வருவேன் நீ சாப்பிட்டு கதவை மூடிக்கிட்டு தூங்கு என்றான் ஹம் சரிங்க நீங்க நைட்டு சாப்பிட்டுட்டு வாங்க வேலையில மறக்க வேண்டாம் என்று சொல்ல நான் பாத்துக்கிறேன் நீ கிளம்பு என்று அவளை அனுப்பி வைத்தான் இரவு பதினோரு மணி அளவில் சோர்ந்து வந்து சேர்ந்தான் சூர்யா அவனாக கதவை திறந்து உள்ளே வர வீடு இருளாக இருந்தது விளக்கை போட்டதும் சோஃபாவில் படுத்திருந்தவள் பட்டென்று எழுந்து அமர்ந்தாள் வந்துட்டீங்களா என்று கண்களை கசக்கி கேட்டவளை பார்த்து கொண்டே காலணிகளை கழற்றி வைத்தான் தூங்கலையா நீ சோஃபால படுத்து கொஞ்ச நேரம் தூங்கின நைட்டு சாப்பிட்டீங்களா ம் ஆச்சு என்றவன் முகத்தில் சோர்வை பார்த்தாள் அவன் அறைக்குள் சென்று உடையை மாற்றிவிட்டு வெளியே வர சாப்பிட வாங்க என்றழைத்தாள் நான் சாப்பிட்டேன்னு சொன்னேனே அது தெரியும் ஆனா இப்போ உங்களுக்கு பசிக்கும் இந்த நேரம் வீட்டுக்கு வந்தா சாப்பிடுவீங்க தானே சாப்பிட்டாதான் உங்களுக்கு தூக்கம் வரும் என்றவளை கூர்ந்து பார்த்தான் எட்டு மணிக்கு சாப்பிட்டான்தான் ஆனாலும் இவ்வளவு நேரத்தில் பசி இருந்தது அதையும் அவன் சொல்லாமலேயே புரிந்து சாப்பாடை எடுத்து வைத்த மனைவியை கண்களால் அலந்து கொண்டே சாப்பிட ஆரம்பித்தான் நீ சாப்பிட்டியா என்று கேட்டுக்கொண்டே சாப்பிட ஆரம்பித்த கணவனை வினோதமாக பார்த்தாள் பதில் சொல்லாம என்ன பார்வை இது நான் சாப்பிட்டேனா இல்லையான்னெல்லாம் நீங்க கவலைப்படுவீங்களா என்ன என்று விரத்தியான குரலில் கேட்க சூர்யாவின் முகம் மாறியது ஏன் இப்படி கேட்கிற நமக்கு கல்யாணம் ஆன பிறகு முதல் முறையா என்கிட்ட இந்த கேள்வியை கேட்கிறீங்களே என்று சொல்லும் போதே யுவஸ்ரீயின் கண்கள் கலங்க ஆரம்பித்திருந்தன இதுவரை அவன் இந்த கேள்வியை அவளிடம் கேட்டதே இல்லை அவன் வீட்டில் சாப்பிடும் போது அவளும் எதிரே அமர்ந்து சாப்பிடுவாள் அவன் நேரம் சென்று வரும்போது யுவஸ்ரீ உண்டு முடித்திருப்பாள் ஆனாலும் வந்ததும் அவன் சாப்பிட்டு படுக்க சென்று விடுவானே தவிர நீ சாப்பிட்டாயா இல்லையா என்று எந்த கேள்வியும் அவனிடமிருந்து வராது என்று அதிசயமாக கேட்டாள் அவளும் தான் என்ன சொல்வாள் கணவனிடமிருந்து அவள் எதிர்பார்ப்பதும் இதுபோல சின்ன சின்ன கரிசனையான வார்த்தைகள் தான் இன்று அவன் சொல்லாமலேயே அவனின் பசி உணர்ந்து உணவை கொடுத்த மனைவியின் மீது திடீர் கரிசனம் வந்ததால் அவளால் அந்த கேள்வியே தான் கேட்க முடிந்தது இது என்ன பெரிய விஷயமா கேட்க மறந்திருப்ப அதா இப்ப கேட்கிறேன்ல சொல்லு என்றான் ஹம் சாப்பிட்டேன் நீங்க சாப்பிட்டு வாங்க நான் தூங்க போறேன் என்றவள் இரு நானும் வந்ததும் போகலாம் என்றான் எனக்கு தூக்கம் வருது ஒரு ஃபைவ் மினிட்ஸ் தானே என்றவன் வேகமாக உண்ண ஆரம்பித்தான் விக்கிக்கு போது மெதுவா சாப்பிடுங்க என்றவள் 
அவனின் எதிரே அமர்ந்து கொண்டு கையால் கண்ணத்தை தாங்கினாள் அவன் உண்டு முடிக்கும் போது அப்படியே தூங்கி வழிய ஆரம்பித்திருந்தாள் அவளின் முகத்தை பார்த்து கொண்டே உண்டு முடித்தான் அவள் முகத்தை பார்க்க பார்க்க ஏனோ காலையிலிருந்து இருந்த டென்ஷன் எல்லாம் வடிவது போல் இருந்தது இவ கிட்ட என்னமோ இருக்கோ என்று நினைத்து கொண்டே கையை கழுவிவிட்டு வந்தான் அவன் எழுந்து சென்றதை கூட உணராமல் அமர்ந்து கொண்டே தூங்கிக் கொண்டிருந்தாள் யுவஸ்ரீ திரும்பி வந்தவன் இடையில் கை கொடுத்து அவளை அப்படியே தூக்கினான் சூர்யா ஆ என்று பதறி எழுந்தாள் யுவஸ்ரீ ஹே பொண்டாட்டி நான் தான் எதுக்கு கத்துற உங்களை யார் இப்ப என்ன தூக்க சொன்னது என்று கேட்டவள் அவனை விட்டு விலகி படுக்கை அறைக்குள் சென்றாள் என்னடியே இது அந்நியாயமா இருக்கு பொண்டாட்டி நமக்காக முழிச்சிருந்து சாப்பாடு போட்டு தூங்கி வழியிறாளேன்னு பாவமேனு தூக்குனா உள்ள ஓடுற என்று அவளின் பின்னால் சென்று அறையின் கதவை தாழிட்டான் அதற்குள் படுக்கையில் சென்று படுத்திருந்தாள் யுவஸ்ரீ திடீர்னு ரொம்பதான் கரிசனம் பேசாம தூங்குங்க என்றவள் அவனுக்கு முதுகை காட்டி படுத்துக் கொண்டாள் என்னடி மூஞ்ச திருப்புற இப்படி வா என்று அவள் இடையில் கையை போட்டு தன் பக்கம் திருப்பினான் ஆ கையை எடுங்க என்று பதறி அவனிடமிருந்து விலகினாள் ஏய் என்னாச்சு எதுக்கு கத்துற பக்கத்துல வா ஒன்னும் செய்யல கட்டிக்கிட்டு தூங்கணும் அதுக்குதான் கூப்பிட்டேன் என்றவன் விடிவிலக்கின் ஒளியில் அவள் முகம் பார்க்க ஏதோ வழியை அனுபவித்துக் கொண்டிருப்பது போல் உதடுகளை அடுத்தமாக கடித்துக் கொண்டிருந்தாள் என்ன என்ன ஆச்சு இடுப்புல என்று அவளை தன்புறம் திருப்பினான் ஒன்னும் இல்ல விடுங்க என்று மீண்டும் திரும்பி படுக்க முயன்றாள் யுவா என்னன்னு சொல்லு என்றவனை கூர்ந்து பார்த்தாள் என்ன இன்னைக்கு ஏதாவது போதி மரத்தை பார்த்துட்டு வந்தீங்களா என்ன நான் என்ன கேட்டா உங்க பேச்சு என்ன கேட்க வைக்குது சுத்தி விளைக்காம சொல்லு டயர்டா இருக்கு தூங்கணும் என்றான் என்னைக்கும் இல்லாம சாப்பிட்டியான்னு கேட்கிறீங்க யுவானு பேர் சொல்லி கூப்பிடுறீங்க அதிசயமா நடந்தா நான் இப்படிதானே கேட்க முடியும் என்றாள் நான் பேர் சொல்லி கூப்பிடுறது புதுசா மெல்லிய அதிர்வுடன் கேட்டான் பின்ன நீங்களே யோசிச்சு பாருங்க என்னைக்கு என்ன பேர் சொல்லி கூப்பிட்டுருக்கீங்க என அவனிடமே கேட்டாள் யோசித்து பார்த்தான் பொண்டாட்டி என்றுதான் பெரும்பாலும் அழைப்பான் இல்லையென்றால் பெயர் சொல்லாமல் மொட்டையாக தான் பேசுவான் அதெல்லாம் பெரிய விஷயமாகவே அவனுக்கு தோன்றவில்லை இப்பொழுதும் கூட அதனால் என்ன என்றுதான் தோன்றியது சரி அதை விடு ஏன் கத்துன என்று கேட்டான் அதான் ஒன்னும் இல்லைன்னு சொல்றேன்ல என்றதும் அவனுக்கு கோபம் வந்தது நீ சொல்ல மாட்ட நானே பார்த்துக்கிறேன் என்று அவளின் நைட்டியை உயர்த்தினான் கையை எடுங்க வேகமாக அவனின் கையை தட்டி விட்டாள் இதுக்கு தான் நைட்டி போடாதுன்னு சொன்ன என்று கடிந்து கொண்டவன் அவள் தடுப்பதையும் பொருட்படுத்தாமல் நைட்டியை விலக்கி பார்த்தான் ஆனால் அவள் பாவாடை கட்டியிருக்க இடையில் ஒன்றும் தெரியவில்லை கேள்வியுடன் அவளின் பாவாடையை நெகிழ்த்தி பார்க்க ஆ முனகினாள் அப்போதுதான் இடையில் இருந்த காயம் கண்ணில் பட்டது இடையின் தோளை அறுத்து விரலில் பாதி அளவு நீளத்தில் வெள்ளையாக சதை தெரிந்தது ஹே பொண்டாட்டி ஏன் இப்படி இருக்கு என்று கேட்டான் சூர்யா செஞ்சவங்களுக்கு தெரியாதா இந்த காயம் எப்படி வந்ததுன்னு என்று கேட்டாள் என்ன நானா நான் என்ன செஞ்ச முதல் நாள் இரவில் குடிபோதையில் பாவாடையை நெகிழ்த்தி விடுகிறேன் என்று முயல ஆனால் கயிறு முடிச்சு விழுந்ததில் நெகிழ்ந்த முடியவில்லை என்ற கோபத்தில் வெடுக்கென்று இழுத்திருந்தான் அது அவளின் இடையில் அறுத்து விட்டிருந்தது அதை அவனிடம் அவள் சொல்ல அவனின் முகம் மாறியது ஓ சாரி மருந்து போடு என்றான் சிரித்து போன குரலில் ஏற்கனவே போட்டேன் நீங்க தூங்குங்க என்று சொல்லிவிட்டு உடையை சரி செய்து விட்டு அவனுக்கு முதுகை காட்டிக்கொண்டு படுத்து விட்டாள் அவளின் முதுகை வெறித்து பார்த்தவனுக்கு உள்ளுக்குள் ஒருவித உறுத்தல் காயம் ஏற்படும் அளவில் முரட்டுத்தனமாக நடந்திருக்கிறோம் இனி கவனமாக இருக்க வேண்டும் என்று நினைத்துக் கொண்டான் திரும்பி குடித்து விட்டு வந்தால் அவனின் கவனம் எல்லாம் காணாமல் போய்விடும் என்று அவனுக்கு புரியவே இல்லை அத்தியாயம் எட்டு மனைவியை காயப்படுத்தியதற்காக லேசாக வருந்தினாலும் திரும்ப அதை பற்றி யோசிக்கக்கூட நேரமில்லாமல் போனது சூர்யாவிற்கு ப்ராஜெக்டில் நடந்த குளறுபடி அவனை உள்ளே இழுத்திருக்க அதில் முழுகி போனான் காலையில் விரைவில் வேலைக்கு ஓடுவதும் இரவு நேரம் சென்று வீட்டிற்கு வருவதும் அவனது வழக்கமாகி போனது அவன் பரபரப்பாக ஓட அவனின் வயிற்றை வாட விடாமல் பார்த்து கொள்ளும் பொறுப்பை தான் எடுத்துக்கொண்டாள் யுவஸ்ரீ அவளுக்கும் வேலை இருந்தாலும் அவன் அளவிற்கு இல்லை 
அவளது டீம் ப்ராஜெக்ட் முடிந்திருந்தது அதன்பின் அவளுக்கு சில வேலை பொறுப்புகள் மட்டும் கொடுக்கப்பட்டிருந்தது அதிலும் வேலை பலு இல்லை என்பதால் அவனை கவனித்துக் கொண்டாள் கணவன் விட்டேத்தியாக இருக்கிறான் என்ற வருத்தம் உண்டுதான் தனக்காக நேரம் செலவு செய்யவில்லை என்ற உறுத்தலும் இருந்ததுதான் தன்மேல் அவனுக்கு சிறிதாவது பாசம் உள்ளதா இல்லையா என்ற கேள்வியும் மனதில் நமனமத்ததுதான் அவனுக்கு அவள் மீது அன்போ பாசமோ காதலோ இல்லை என்றாலும் கட்டிய கணவன் மீது பாசம் வைக்கும் சராசரி மனைவிதான் அவள் பெண்களுக்கே இருக்கும் மெல்லிய அவளின் மனம் கணவன் எப்படியோ போகட்டும் என்று நினைக்கவிடவில்லை அவனின் சோர்வை உணர்ந்து பதமாகவே நடந்து கொண்டாள் இரவு நேரம் சென்று வந்ததுடன் வேலையை சரியாக முடிக்க வேண்டுமே என்ற அழுத்தமும் சேர்ந்து கொள்ள சூர்யாவின் உறக்கம் அரைகுறையாகத்தான் இருந்தது அன்றும் சூர்யா வீட்டிற்கு வந்தபோது நள்ளிரவு ஆகியிருந்தது வீட்டிற்குள் வரும்போதே தலையை பிடித்து கொண்டுதான் வந்தான் அவனுக்கு உணவை கொடுத்து உண்ண வைத்தாள் உண்டு முடித்ததும் ஒரு காஃபி கொடு பொன்னாட்டி தலை ரொம்ப வலிக்குது என்றான் இந்த நேரம் காஃபியா வேண்டாங்க என்றாள் யுவஸ்ரீ இப்போ உங்ககிட்ட ஆகியூ பண்ண எனக்கு தெம்பில்ல காலையிலேருந்து ஆஃபீஸில் என் தலையை போட்டு உருட்டிக்கிட்டு இருக்காங்க பதில் சொல்லியே ஓஞ்சி போயிட்டேன் ஏதாவது பேசாமல் காஃபியை கொடு என்று சிடு சிடுத்தான் ஏற்கனவே நீங்கள் ரெண்டு நாளாக சரியாக தூங்கலை இந்த நேரம் காஃபி குடித்தா இன்றைக்கும் உங்களால் தூங்க முடியாது அதான் வேண்டான்னு சொல்கிறேன் என்றாள் இதமாகவே இவ்வளோ தலைவலியோடு என்னால் தூங்க முடியாது இப்போ என்ன செய்ய படுங்க தூக்கம் வரும் என்றாள் யுவா விளையாடாத இந்த தலைவலியோடு என்னால் படுக்க முடியும்னு தோணலை ஒரு காஃபி தானே கேட்டேன் அதுக்கு ஏன் இத்தனை பேச்சு என்று கோபப்பட்டான் அதெல்லாம் படுக்க முடியும் வாங்க என்று அவனை படுக்க அறைக்கு அழைத்து போய் படுக்க வைத்தாள் அவன் படுத்ததும் அலமாரியிலிருந்து தலைவலி தைலத்தை எடுத்து வந்தவள் கண்ணை மூடிக்கோங்க தைலம் தேய்ச்சி விடுறேன் என்றாள் சூர்யாவும் கண்களை இருக மூடிக்கொண்டான் தைலத்தை எடுத்து அவன் நெற்றியில் இதமாக தேய்த்து விட்டவள் நெற்றியின் ஓரம் இரண்டு பக்கமும் மெல்ல அழுத்தி கொடுக்க ஆரம்பித்தாள் இதில் எப்படி உடனே சரியாகும் என்று முணுமுணுத்தவன் சிறிது நேரத்தில் அமைதியாகி போனான் அவள் தேய்க்க தேய்க்க அவ்வளவு இதமாக இருந்தது ம் இப்போ பரவாயில்ல நீயும் படு என்றான் அவளும் படுத்து மீண்டும் அவனின் தலையை இதமாக கோதிவிட்டாள் சரியாயிடும் தூங்குங்க என்றாள் ம் என்றவன் அவளின் புறம் திரும்பி படுத்து அவளின் இதழ்களில் அழுத்தமாக முத்தமிட்டவன் அவளை அணைத்து கொண்டு நித்திரையை தழுவினான் அவனின் அந்த செயலில் அவளின் உதடுகளில் புன்முறுவல் பூத்தது முரட்டுத்தனம் இல்லாத அவனின் இதமான அணைப்பு அவளை இலகுவாக்கி இன்னும் அழுத்தமாக அவனுடன் அடங்கிவிட தூண்டியது அவனின் மார்பில் முகம் புதைத்து கொண்டாள் அரை உறக்கத்தில் இருந்தவனிடம் மெல்லிய அதிர்வு திருமணமான புதிதில்தான் அவளாக அவனிடம் அடைக்கலமாகி இருக்கிறாள் அதன் பிறகு கணவனை பற்றிய குழப்பத்தில் அவளால் அவனிடம் ஒன்றவே முடிந்ததில்லை நீண்ட நாட்களுக்கு பின் அவனின் அணைப்புக்குள் அவள் அடங்கியதை உணர்ந்தாலும் உறக்கம் அவளை இழுக்க நித்திரையை தழுவியிருந்தாள் மறுநாள் விரைவிலேயே சூர்யா அலுவலகம் கிளம்பிவிட தன் வேலைகளை முடித்து கொண்டு நிதானமாக அலுவலகம் சென்று சேர்ந்திருந்தாள் யுவஸ்ரீ அவள் தன் இருக்கையில் அமர்ந்தபோது நந்தினி அவளுக்குள் ஏதோ தனியாக புலம்பிக் கொண்டிருந்தாள் என்னவென்று கவனித்தவளின் காதுகளில் இவங்க ப்ராஜெக்ட் ரன் ஆகாம போனதுக்கு என்னையும் போட்டு பிச்சு எடுக்கிறானே ஆண்டவா என்ற தோழியின் புலம்பல் விழ கேள்வியுடன் பார்த்தாள் யுவஸ்ரீ நீ சூர்யாவை எப்படி சமாளிக்கிற யுவா என்று கேட்டாள் நந்தினி எதுக்கு இந்த கேள்வி அதுக்கு முன்னாடி எதுக்கு தனியாக புலம்பிட்டுருக்கேன்னு சொல்லு என்றாள் எல்லாம் தினுவால் தான் பாரு ஏன் டென்ஷனை ஏற்றி விட்டுட்டு அவன் லேப்டாப்பை டொக்கு டொக்குன்னு தட்டிகிட்டு இருக்கான் என்றாள் கடுப்பாக தினேஷ் என்ன செஞ்சாரு சாப்பிட்டியான்னு ஒரே ஒரு கேள்வி தான் கேட்டேன் யுவா அதுக்கு போய் வல்லு வல்லுன்னு விழறான் சாப்பிட்டியான்னு கேட்டதுக்கா ஏன் நீ கேட்டதில் ஒரு தப்பும் இல்லையே அதான் ஏன் கோவமோ பயப்புள்ள பாவம் ராத்திரியும் பகலும் கம்ப்யூட்டருக்குள்ளேயே தலையை விட்டுட்டு கிடக்குதே சாப்பிட்டுச்சோ இல்லையோன்னு அக்கறையாக தான் கேட்டேன் யுவா அதுக்கு போய் நீ என்ன ஜாலியாக இருக்க நேர நேரத்துக்கு கொட்டிக்குவ நானும் அப்படி கொட்டிக்க முடியுமா உன் வயிறு நிரப்பிக்கிட்டேனா வாய முடிக்கிட்டு இருந்து திட்டினா என்றவள் கண்கள் லேசாக கலங்கி இருந்தது அவளின் கையை லேசாக அழுத்தி விட்டவள் விடு நந்தினி ஆம்பளைங்க அப்படிதான் வேலையில் வர டென்ஷனை அவங்க அங்கே காட்ட முடியாமல் 
நம்ம மேல வந்து கொட்டுவாங்க என்றாள் யுவஸ்ரீ இது நல்ல கதையா இருக்கே அவங்க வேலை இடத்துல பிரச்சனைனா நாம என்ன செய்ய முடியும் அதையெல்லாம் அவங்க யோசிக்க மாட்டாங்க நந்தினி அவங்களுக்கு தேவை ஒரு வடிகால் அதுக்கு நம்மளை யூஸ் பண்ணிக்கிறாங்க நமக்கு மட்டும் பிரச்சனையே இல்லையா என்ன அவங்களுக்கு மட்டும்தான் எல்லா டென்ஷனும் இருக்கிறது போலவும் நாம எல்லாம் ஃப்ரிட்ஜில் வச்சது போல குழுகுலன்னு இருக்கிறது போலவும் இவங்களுக்கு ஒரு நினப்பு போல இருக்கு எனக்கு வர்ற கடுப்புக்கு என்று பல்லை கடித்தாள் நந்தினி விடு விடு இதுக்கெல்லாம் பல்ல கடிச்சா நம்ம வாயில பல்லே இருக்காது என்று தோழியை சமாதானம் செய்தாள் யுவஸ்ரீ அதுவும் சரிதான் ஆமா சூர்யா எப்படி அவரும் டென்ஷன் பாட்டி தானே அவரை எப்படி சமாளிக்கிற நீ என்று கேட்டாள் நந்தினி சூர்யா என்ன இதுல மட்டுமா என்னை படுத்தி எடுக்கிறாரு புரியாத புதிரா இருந்து அத்தனை விஷயத்திலையும் எனக்கு தலைவலியை கொடுக்கிறார் இது என்ன பிரமாதம்னு இப்ப எல்லாம் மறத்து போச்சு என்று தனக்குள் சொல்லிக் கொண்டாள் யுவஸ்ரீ சூர்யாவை பற்றி தோழியே ஆனாலும் யுவஸ்ரீ அவளிடம் பகிர்ந்து கொள்ளவில்லை ஒரே இடத்தில் வேலை பார்க்கும் நிலையில் தோழி தன் கணவனை பற்றி தவறாக நினைப்பதை அவள் விரும்பவில்லை என்ன யுவா ஒன்னும் சொல்ல மாட்டேங்கிற என்று நந்தினி கேட்க டென்ஷன் ஆகும்போது சாப்பிட கொடுத்துட்டு ஆஃப் செஞ்சிடுவேன் நந்தினி பசிக்கும் வரைக்கும் தான் கத்த தோணும் பசி அடங்கிடுச்சுன்னா அமைதியாகிடுவாங்க என்று சொல்லி கன்சமிட்டினாள் யுவஸ்ரீ செம்ம டெக்னிக் போ நானும் அதே ஃபாலோ பண்ணுறேன் என்ற நந்தினி தினேஷை வெள்ளி பார்வை பார்த்து வைத்தாள் இனி தினேஷ் நிலமை கவலை கிடந்தான் என்று தனக்குள் சிரித்து கொண்டாள் யுவஸ்ரீ மத்திய உணவின் போது நந்தினியுடன் கேன்டீன் கிளம்பினாள் யுவஸ்ரீ அப்போது நேராக தினேஷ் இருக்கையின் அருகில் சென்றாள் நந்தினி அவனோ தலையை கூட நிமிர்த்தாமல் கணினியுடன் சண்டையிட்டு கொண்டிருந்தான் என்று செருமி அவனின் கவனத்தை திருப்ப முயல தலையை நிமிர்த்தி பார்த்தான் எழுந்து வா என்றால் அதிகாரமாக காலையில் தான் கோபமாக கத்தி அதில் பேச மாட்டாள் அவளை சமாதானம் செய்ய மெனக்கெட வேண்டும் என்று நினைத்து கொண்டிருந்த தினேஷிற்கு வியப்பாக இருந்தது சண்டைக்கு பிறகு முதல் முதலாக அவளாக வந்து பேசியிருக்கிறாளே என்று ஆ என்று வாயை பிளந்து பார்த்தான் எழுந்து வான்னு கூப்பிட்டேன் என்றாள் கடுகடுவென்று அவளாக வந்து அழைத்தவுடன் உடனே எழுந்து ஓடத்தான் கால்கள் பரபரத்தன ஆனால் வேலை இருந்ததே அது அவனின் கால்களை கட்டி போட்டது இப்ப நீ வரலன்னா அப்புறம் பிரேக்கப் தான் என்றாள் உறுதியாக அதற்கு மேலும் தயங்குவானா என்ன இன்னொரு பெண்ணை உஷார் பண்ணவெல்லாம் எனக்கு சமத்து இல்லை தாயே என்று அலறி எழுந்து வந்தான் அத சொல்லு நானே போனா போகுதுன்னு தான் உனக்கு வாழ்க்கை கொடுக்க முன் வர என்ன தவிர எவ்வளவும் உன சீன மாட்டா அலட்டி கொண்டாள் நந்தினி அவர்களின் உரையாடலை கேட்ட யுவஸ்ரீயின் உதடுகளில் புன்னகை மலர்ந்தது அதே புன்னகையுடன் கணவன் புறம் திரும்பினாள் அவனும் கணினியுடன் படாத பாடுபட்டு கொண்டிருந்தான் நீங்களும் சாப்பிட வரீங்களா சூர்யா என்று அழைத்தாள் நிமிர்ந்து அவள் முகம் பார்த்தவன் ம் வர என்றான் கணினியை லாக் செய்துவிட்டு எழுந்தவன் தலையை சிலுப்பி கொண்டான் முகத்தில் விழுந்த முடியை ஸ்டைலாக கோதிவிட்டு கொண்டான் இனி இந்த முடிக்கு ஜடையதான் போடணும் என்று நினைத்து கொண்டவளுக்கு அவனுக்கு ஜடை போட்டால் எப்படி இருக்கும் என்று கற்பனை ஓடியது உச்சியில் குடுமி போட்டு பூவை சுற்றி வைத்து முகத்தில் பவுடர் அடித்து நெற்றியிலும் கன்னத்திலும் நாடியிலும் கருப்பு பொட்டு வைத்து கற்பனை செய்து பார்த்தவளுக்கு புன்னகை அதிகரித்தது எதுக்கு என்னை பார்த்து சிரிக்கிற என்று கேட்ட கணவனுக்கு தன் கற்பனையை சொன்னால் என்ன ஆகும் என்ற யோசனை ஓடியது ஐயோ சும்மாவே கடுகடு ஆசாமி ஏன் கற்பனை தெரிஞ்சா சாமி ஆடிடுவான் என்று தோன்ற சிரித்து கொண்டே மறுப்பாக தலையை அசைத்தாள் அவளை வினோதமாக பார்த்தாலும் தலையை மீண்டும் சிலிப்பிவிட்டு கொண்டு தோலை குலுக்கி கொண்டான் எனக்கு பேச நேரம் இல்லை சாப்பிட்டு வந்து வேலையை பார்க்கணும் என்றவன் வேகமாக கேன்டீனை நோக்கி நடக்க ஆரம்பித்தான் நேரம் இருந்தாலும் அப்படியே என்கிட்ட பாசமா பேசிட போறது போலதான் என்று நொடிந்து கொண்டு அவனின் பின் சென்றாள் காலையும் இரவும் மட்டுமே வீட்டில் சமையல் செய்வாள் ஜுவஸ்ரீ மத்தியத்திற்கு இருவருமே அலுவலக உணவகத்திலேயே உண்டு கொள்வார்கள் அதனால் தங்களுக்கு தேவையான உணவை வாங்கி வந்து கணவன் மனைவி இருவரும் அருகருகே அமர்ந்து கொள்ள அவர்களுக்கு எதிரே தினேஷும் நந்தினியும் அமர்ந்தனர் தினேஷ் தன் உணவில் கை வைக்க போக தினு ஒரு நிமிஷம் என்று அவனை நிறுத்தினாள் நந்தினி அவன் என்ன என்று கேட்க வாயை திறந்த நொடி கை நிறைய உணவை அள்ளி அப்படியே அவன் வாயில் திணித்தாள் என்று தினேஷ் திணறிப்போனான் 
தின்னுடா தின்ன என்று அவள் பாசமாக சொல்லி வைக்க திறந்திருந்த வாய் நிறைய உணவை வைத்து கொண்டு மெல்லவும் முடியாமல் துப்பவும் முடியாமல் விழித்து கொண்டிருந்த தினேஷை பார்த்து சூர்யா வாய்விட்டு சிரிக்க சிரிப்பதா வேண்டாமா என்பது போல் அவனை பார்த்து வைத்தாள் யுவஸ்ரீ உன் ஐடியா ஒர்க் அவுட் ஆயிடுச்சு யுவா உள்ளே சோர் போனதும் தினு அமைதியாயிட்டார் பார என்று நந்தினி கொண்டாட்டமாக சொல்ல நீதான் இந்த ஐடியாவை கொடுத்ததா என்று மனைவியிடம் கேட்டான் சூர்யா ஆமா ஆமா சூர்யா யுவாதான் இந்த ஐடியா சொன்னது நீங்க கோபமா இருக்கும்போது சாப்பாடு கொடுத்துதான் உங்களை ஆஃப் செய்வாளாமே அதான் நானும் ட்ரை செஞ்சேன் பாருங்க உங்க ஃப்ரெண்டு கூட ஆஃப் ஆயிட்டாரு என்றாள் நந்தினி நீ எனக்கு என்னைக்கு ஊட்டி விட்ட மனைவியின் அருகே குனிந்து மெல்லிய குரலில் கேட்டான் சூர்யா ம் ம் அது ஒன்றுதான் குறைச்சல் என்று வெட்டும் பார்வை பார்த்தாள் யுவஸ்ரீ அட பாவிங்களா புருஷனும் பொண்டாட்டியும் சேர்ந்து என்னை கொள்றதுக்கு ஐடியா கொடுத்தீங்களா காதலி திணித்து விட்ட உணவை கஷ்டப்பட்டு விழுங்கிவிட்டு கத்தினான் தினேஷ் அவங்கள ஏன் தினு திட்ட நான் தான் யுவா கிட்ட ஐடியா கேட்டேன் அவ சாப்பிட வச்சா போதும்னு தான் சொன்னான் நீங்கள் என்ன காலையில் சாப்பிட்டீங்களான்னு கேட்டதுக்கு திட்டினீங்கல்ல அந்த கோவத்தை காட்ட தான் இப்படி செஞ்சேன் இனி நான் சாப்பிட்டீங்களான்னு கேட்டால் திட்டுவீங்களா என்று மிரட்டலாக கேட்டாள் மாட்டேன் தாயே மாட்டவே மாட்டேன் இனி உங்ககிட்ட கோவப்பட்டு தின்னே சாக விரும்பலை இந்த தினேஷ் என்றான் அலறலாக அது என்று காதலனை கெத்தாக பார்த்து வைத்தாள் நந்தினி அவர்கள் விளையாட்டில் கணவன் மனைவி இருவருமே வாய்விட்டு சிரித்தனர் இன்னைக்கு நைட்டு வீட்டில் எனக்கு நீ ஊட்டி விடணும் என்று ரகசியமாக சொன்னான் சூர்யா ஓ விடலாமே என்று வேகமாக தலையை ஆட்டினாள் யுவஸ்ரீ ஹோய் தினேஷுக்கு நந்தினி ஊட்டிவிட்ட மாதிரி இல்லை பாசமாக ஊட்டிவிடணும் என்றான் முன்னெச்சரிக்கையாக அதுக்கு நீ முதல்ல எனக்கு பாசம்னா எப்படி இருக்கோன்னு காட்டணும் என்று நினைத்து கொண்டாலும் வெளியே ஒன்றும் காட்டிக்கொள்ளவில்லை அவள் என்ன பதிலே காணோ ஊட்டி விடுவியா இல்லையா என்று விடாமல் கேட்டான் உங்களுக்கு வேலைக்கு நேரமாச்சு என்று பேச்சை மாற்றியவள் தன் உணவை முடித்துவிட்டு எழுந்தாள் வீட்டில் வச்சு பார்த்துக்கிறேண்டி பொண்டாட்டி என்று முனகிக் கொண்டே அவனும் எழுந்தான் சொன்னபடி இரவு உணவை போட்டு கொடுத்த மனைவியிடம் சாப்பிட மாட்டேன் என்று அடம் பிடித்து கொண்டிருந்தான் சூர்யா தூங்கணுங்க நேரமாச்சு இப்போ சாப்பிட்றீங்களா இல்லையா என்று அவனை முறைத்தபடி கேட்டாள் யுவஸ்ரீ நான் சொன்னதை செய் அப்புறம் தூங்க போகலாம் என்றான் பிடிவாதமாக நேரமானா எனக்கு ஒன்றும் இல்லை உங்களுக்கு தான் நாளைக்கு வேலை பார்க்க கஷ்டமாக இருக்கும் என்றாள் ஹே பொண்டாட்டி அப்படி என்னடி உனக்கு கஷ்டமான வேலையை சொன்ன ஊட்டி விட தானே சொன்ன செஞ்சா குறைஞ்சா போவ என்று கேட்டவனை என்ன செய்யலாம் என்பது போல் பார்த்தாள் இன்னைக்கு என்ன ரொமான்ஸு அல்லுது என்று நக்கலாக கேட்டாள் ரொமான்ஸா நான் என்ன உன்னை கட்டி பிடிச்சனா முத்தம் கொடுத்தனா இல்லை பலானது பலானது செஞ்சனா சோறு ஊட்டி விடுறதை போய் ரொமான்ஸ்னு சொல்லிட்டு இருக்க கட்டி பிடிக்கிறதும் முத்தம் கொடுக்கறதும் பலானது மட்டும்தான் ரொமான்ஸ்னு உங்களுக்கு எவன் சொன்னான் அதே நக்கல் அவளிடமும் உதட்டை சுழித்து அலட்சியமாக தான் கேட்டாள் அதை தாண்டி ரொமான்ஸ்ன்னு ஊர்வலகமே நம்பிக்கிட்டு இருக்கு என்றான் அறியாம பேசுறவங்கள நம்பினது உங்க தப்பு என்று அலட்சியமாக தோலை குலுக்கினாள் அப்போ ரொமான்ஸ்னா உங்க அகராதியில என்னங்க மேடம் எகத்தாளமாக கேட்டான் அவன் அது உங்களுக்கே தான் தெரியணும் என்று சொல்லிக்கொண்டே அறைக்குள் சென்று விட்டாள் ஹே பொண்டாட்டி பதில் சொல்லிட்டு போடி கத்தினான் சூர்யா கண்டுபிடிங்க சரி அதை அப்புறம் கண்டுபிடிக்கலாம் இப்போ ஊட்டி விடு இறங்கி வந்தான் முதல்ல ரொமான்ஸ் நான் என்னன்னு கண்டுபிடிங்க அப்புறம் பார்க்கலாம் என்றாள் அடைச்ச ரொமான்ஸ் நான் எப்படியாவது இருந்துட்டு போட்டோம் இப்போ வயிறு தான் முக்கியம் என்று சலித்து கொண்டே தலையை சிலிப்பிவிட்டு உணவை உள்ளே தள்ள ஆரம்பித்தான் சூர்யா அத்தியாயம் ஒன்பது அன்று வெள்ளிக்கிழமை காலையில் சீக்கிரமே அலுவலகம் கிளம்பி இருந்தான் சூர்யா யுவஸ்ரீ சற்று முன்தான் தலைக்கு குளித்து விட்டு வந்து முடியை உலர்த்தி கொண்டிருந்தாள் அப்பொழுது அவளின் அலைபேசி அழைக்க எடுத்து பேச ஆரம்பித்தாள் ஹலோ ஆ அத்த எப்படி இருக்கீங்க ஆ மாமா எப்படி இருக்காரு அழைத்த மாமியாரிடம் விசாரித்தாள் நாங்கள் நல்லாயிருக்கோம் நீயும் கண்ணனும் எப்படி இருக்கீங்க சித்ரா கேட்க நல்லாயிருக்கும் அத்த அவர் கொஞ்ச நேரத்துக்கு முன்னாடி தான் ஆஃபீஸ் கிளம்பினார் நான் இப்போ கிளம்பிக்கிட்டு இருக்கேன் என்றாள் 
கண்ணா சாப்பிட்டு கிளம்புனானா இல்லை ஆஃபீஸில் போய் தானா சீக்கிரமாகவே செஞ்சு கொடுத்துட்டேன் அத்தை சாப்பிட்டு தான் கிளம்புனாரு சரி இன்றைக்கி நைட்டு ஊருக்கு கிளம்பி வரீங்க தானே ஆமாம் அத்தை ஆஃபீஸில் இருந்து வந்ததும் அப்படியே கிளம்பிடுவோம் சரிம்மா பார்த்து வாங்க அப்புறம் உங்ககிட்ட ஒரு விஷயம் சொல்லணும் யுவா சொல்லுங்க அத்த கண்ணாக்கு இப்போ சொல்லாத ஊருக்கு வந்து தெரிஞ்சுக்கிட்டோம் சித்ரா பீடிகை போட யோசனையில் சுருங்கியது யுவஸ்ரீ என் நெற்றி என்ன விஷயம் அத்த ஞாயிற்றுக்கிழமை நம்ம குலதெய்வம் கோயிலுக்கு போகிறதா இருக்கும் யுவா கொஞ்ச நாளைக்கு முன்னாடி உங்கள் மாமாவுக்கு உடம்பு சரியில்லாமல் போனபோது வேண்டிக்கிட்டேன் பொங்கல் வைக்க போகிறோம் என்றார் பொங்கல் வைக்கிறதெல்லாம் சரிதான் அத்த ஆனால் இவர் நமக்குள்ளே பொங்கல் வச்சிருவார் என்று யுவஸ்ரீ சொல்ல அவனை சமாளிக்க நீயும் நானும் இருக்கும்போது என்ன கவலை என்றார் இந்த விளையாட்டுக்கு நான் வரலாத்த உங்கள் பிள்ளைய நான் டெய்லி சமாளிக்கிறேன் ஊரில் நீங்கள் தான் பார்த்துக்கணும் என்று பின்வாங்கினாள் சமத்து மருமகளே அவங்கிட்ட என்னை மட்டும் மாட்டி விடுற பற்றியா உங்கள் பிள்ளைய பற்றி உங்களுக்கு தெரியாதா அத்த அவருக்கு பிடிக்காத விஷயத்த செய்ய வச்சா என்ன ஆட்டம் ஆடுவாருன்னு அவன் பாட்டுக்கு ஆடட்டும்மா நாம் அவனை கோயிலுக்கு கூட்டிகிட்டு போய் சாமி ஆட வைப்போம் என்றார் உங்கள் பிள்ளை கோயிலுக்கு போகாமலே நல்லா சாமி ஆடுவார் அத்த ஆடட்டும் ஆடட்டும் நாம் அவன் குடுமியை பிடிச்சி ஒரு ஆட்டி ஆட்டி வைப்போம் என்று சொல்லி சித்ரா சிரிக்க அவரின் சிரிப்பில் தானும் இணைந்து கொண்டாள் யுவஸ்ரீ சரிம்மா அவன் ஊருக்கு வந்ததும் பார்த்துக்கலாம் இப்போ நீ ஆஃபீஸ்க்கு கிளம்பு என்றார் ஓகே அத்த பாய் என்று அழைப்பை துண்டித்து விட்டு அலுவலகத்திற்கு செல்ல கிளம்ப ஆரம்பித்தாள் அலுவலகத்தில் அன்று பரபரப்பாக சுழன்று கொண்டிருந்தான் சூர்யா அன்றுதான் ப்ராஜெக்ட் முடிக்க கடைசி நாள் இன்றாவது எந்த தவறும் நேர்ந்து விடக்கூடாது என்பதில் அவனின் குழுவினர் கவனத்துடன் செயல்பட்டு கொண்டிருந்தனர் இன்னைக்கு இருக்கிற டென்ஷனுக்கு நம்ம தலையை உருட்டுவாங்க பாரியுவா என்று நந்தினி சொல்ல அவங்க ஆகாத டென்ஷனா எனக்கு இப்போ அதை பற்றியெல்லாம் கவலையே இல்லை எனக்கு இருக்கிற கவலையெல்லாம் இன்னைக்கு சூர்யா சீக்கிரம் வேலையை முடிக்கணுமேனு தான் என்றாள் யுவஸ்ரீ ஏன் யுவா இன்னைக்கு என்ன ஸ்பெஷல் மதுரைக்கு போகிறோம் நந்தினி என்னோட மாமியார் வர சொல்லிக்கிட்டே இருக்காங்க போய் ரெண்டு மாதம் ஆயிடுச்சு அதான் போயிட்டு வரலான்னு இருக்கோம் சூப்பர் போயிட்டு வாங்க ம் சூர்யா வேலையை தான் எப்போ முடிப்பாருன்னு தெரியலையே ஒரு வாரமா மிட் நைட் தான் வீட்டுக்கு வந்துட்டு இருக்காரு இன்னைக்கு எப்படியோ கவலைப்படாத சீக்கிரம் முடிஞ்சிடும் ஆறு மணிக்கு ரிலீஸ் பண்ணுறதா தினேஷ் சொல்லியிருக்கான் இதுவரைக்கும் எந்த பிரச்சனையும் இல்லை என்று நந்தினி சொல்ல இனியும் வராமல் இருந்தால் சரிதான் என்றாள் யுவஸ்ரீ யுவா உங்ககிட்ட ஒன்று கேட்க நினச்சேன் என்று நந்தினி திடீரென்று சொல்ல என்ன நந்தினி உன்னை வேறு ப்ராஜெக்டுக்கு மாற்ற போகிறதா சொன்னாங்களே அது என்ன ஆச்சு என்று கேட்டாள் போன வாரம் ஒரு இன்டர்வியூ வச்சாங்க நந்தினி ஆனால் அதில் செலக்ட் ஆகலை அடுத்த இன்டர்வியூ எப்போ வரோன்னு சொல்கிறேன்னு சொல்லியிருக்காங்க எப்போன்னு தெரியல நாம் ரெண்டு பேரும் இத்தனை நாளும் ஒரே டீமில் இருந்தோம் இப்போ நீ வேறு டீமுக்கு போயிடுவ என்று வருத்தப்பட்டாள் நந்தினி ஒரே ஆஃபீஸில் தானே இருப்போம் நந்தினி பிரேக்கில் பேசிக்கலாம் என்று தோழியை சமாதானம் செய்தாள் ஒரு ப்ராஜெக்ட் முடிந்ததும் இன்னொன்றில் மாற்றுவது வழமைதான் யுவஸ்ரீ நந்தினி இருந்த குழுவில் அவர்கள் ப்ராஜெக்டை செய்து ஏற்கனவே ரிலீஸ் செய்திருந்தார்கள் அது முடிந்த பின் அந்த குழுவில் இருப்பவர்களுக்கு வேறு ப்ராஜெக்ட் கொடுக்க ஏற்பாடாகி கொண்டிருந்தது ஒரு ப்ராஜெக்டிலிருந்து இன்னொரு ப்ராஜெக்டுக்கு மாறும் பொழுது இன்டர்வியூ எடுப்பதுண்டு யுவஸ்ரீக்கு வைத்த இன்டர்வியூவில் அவளின் எக்ஸ்பீரியன்ஸ் ஒரு வருடம் இல்லை என்று நிராகரிக்கப்பட்டிருந்தது இப்பொழுது இன்னொரு இன்டர்வியூக்காக காத்திருந்தாள் அவள் அப்படி காத்திருக்கும் நேரங்களில் அவளுக்கு வேலை அவ்வளவாக இருக்காது என்பதால் தான் மெதுவாக கிளம்பி அலுவலகம் வந்து போய்க் கொண்டிருந்தாள் அன்று மாலை ஆறு மணிக்கு சூர்யாவின் குழுவில் ப்ராஜெக்ட் ரிலீஸ் செய்தனர் அன்று எந்த பிரச்சனையும் இல்லாமல் ரிலீஸ் செய்துவிட்டாலும் அது தொடர்பான சில வேலைகள் நீண்டு கொண்டே சென்றன இப்பொழுது வீட்டிற்கு கிளம்பினால்தான் அடுத்து ஒரு மணி நேரத்தில் ரயிலை பிடிக்க முடியும் அப்படி இருக்க இன்னும் கிளம்பாமல் இருக்கும் கணவனை நினைத்து யுவஸ்ரீக்கு பதட்டம் வந்தது சூர்யா தனது குழுவுடன் தீவிரமாக பேசிக் கொண்டிருக்க அவளால் அருகில் சென்று அவனை அழைக்க முடியவில்லை கைபேசியில் அழைக்க அவளின் அழைப்பை ஏற்காமல் தவிர்த்தான் யுவஸ்ரீயின் பதட்டம் அதிகரித்தது ரயிலை விட்டுவிட்டால் ஊருக்கே போக வேண்டாம் என்று சொல்லிவிடுவான் மாமியாருக்கு பதில் சொல்ல அவள்தான் மெனக்கிட வேண்டும் கணவன் பேசாமல் தப்பித்துக் கொள்வான் இத்தனை குளறுபடி தேவையா என்றுதான் அவளுக்கு பதட்டம் வந்தது அவன் அலைபேசியை எடுக்கவில்லை என்றதும் அவனின் இருக்கைக்கே நேராக சென்றாள் அப்போதுதான் அவனின் குழுவினரிடம் பேசி முடித்து தன் இருக்கையில் அமர்ந்திருந்தான் சூர்யா யுவஸ்ரீ அழைக்க சொல்லு 
அவனின் கணினியிலிருந்து தலையை நிமிர்த்தாமல் கேட்டான் ஊருக்கு கிளம்ப நேரம் ஆயிடுச்சு உங்கள் வேலை எப்போ முடியும் என்று கேட்டாள் எனக்கு இன்னும் வேலை முடியல அரை மணி நேரம் ஆகும் ட்ரெயினுக்கு நேரம் ஆயிடும் சூர்யா இப்போ கிளம்புனாதான் சரியாக இருக்கும் என்னால் இப்போ கிளம்ப முடியாது இவ்வா நீ முன்னாடி போய் ரெடியாயிரு நான் இந்த வேலையை முடிச்சுட்டு வரேன் என்றவனை தயக்கத்துடன் பார்த்தாள் தான் கிளம்பி விட்டால் அவன் கிளம்பி வருவானா என்பது கேள்விக்குரியே அதனால் தன்னுடனே அழைத்து சென்று விட வேண்டும் என்று நினைத்தாள் எங்கே அவன் அசைந்தால் தானே டென்ஷன் பண்ணாதீங்க சூர்யா நேரமாச்சுன்னா ட்ரெயினை மிஸ் பண்ணிடுவோம் என்றாள் எனக்கு தான் வேலை இருக்குன்னு சொல்கிறேன்ல நான் என்னமோ சும்மா உட்காந்துருக்கிறது போல சொல்கிற நீ தான் சும்மா உட்காந்துருக்க உன்ன மாதிரியே என்னாலையும் இருக்க முடியுமா ட்ரெயின் போனால் போட்டோம் என்றான் கோபமாக ஊருக்கு போலனா அத்தைக்கு பதில் சொல்ல முடியாது சூர்யா மாமியாரும் மருமகளும் என்னை ஏன் இப்படி புடுங்கி திங்குறீங்க இந்த தொல்லைக்கு தான் கல்யாணம் வேண்டான்னு சொன்னேன் என் அம்மா எங்க கேட்டாங்க இப்ப நீ ஒரு பக்கம் பிடிச்சு திங்குற எங்க அம்மா ஒரு பக்கம் பிச்சு எடுக்கிறாங்க ஊருக்கு போறதுக்கு அப்படி என்ன அவசியம் என்று பற்களை கடித்து கொண்டு கோபத்துடன் சொன்னான் அதற்கு மேல் அவளால் பேசவே முடியவில்லை ஒவ்வொரு முறையும் தன்னை திருமணம் செய்ததை அவன் குத்தி காட்ட அவளால் தாளவே முடியவில்லை அவள் என்ன அவளின் ஊருக்கு செல்லவா கேட்டாள் அவனின் வீட்டுக்கு தானே அவனிடம் ஒன்றும் பேசாமல் வாயிலை நோக்கி நடக்க ஆரம்பித்தாள் அவள் கண்கள் கலங்கி இருக்க தலையை நிமிர்த்தாமல் நடந்து சென்றாள் அதையெல்லாம் சூர்யா கவனிக்கவே இல்லை மீண்டும் தன் வேலையில் முழுகி போனான் யுவஸ்ரீ வீடு போய் சேர்ந்த சிறிது நேரத்தில் சூர்யா வந்து சேர்ந்தான் வீட்டிற்குள் நுழையும் பொழுதே கிளம்பு கிளம்பு வரும்போதே ஆட்டோவை கூட்டிட்டு வந்துட்டேன் என்று அவசரப்படுத்தினான் ஏற்கனவே அவள் அனைத்தையும் தயாராக எடுத்து வைத்திருக்க கிளம்பி விட்டாள் இருவரும் கிளம்பி ரயில் நிலையம் சென்று சேர்ந்தபோது ரயில் கிளம்ப தயாராக இருந்தது அவசரமாக இருவரும் ஏறினர் அவர்கள் ஏறிய அடுத்த நொடி ரயில் கிளம்பியது ஷபா ஒரு வழியா வந்து சேர்ந்தாச்சு என்று சூர்யா சொல்ல அவன் அருகில் அமர்ந்த யுவஸ்ரீ அமைதியாக வந்தாள் மத்தியானம் இன்னைக்கு சரியாவே சாப்பிடல சாப்பிட எதுவும் எடுத்துட்டு வந்திருக்கியா இல்ல வாங்கணுமா சிறிது நேரத்திற்கு பிறகு கேட்டான் கொண்டு வந்திருந்த பையிலிருந்து ஒரு பார்சலை பிரித்தாள் அதில் உணவகத்தின் பெயர் இருக்க ஹோட்டல்லே வாங்கிட்டு வந்துட்டியா நல்லதா போச்சு கையை கழுவிவிட்டு வந்து உண்ண ஆரம்பித்தான் அவனுக்கு தேவையான உணவை எடுத்து கொடுத்தவள் தானும் உண்ண ஆரம்பித்தாள் ஆனால் ஒரு வார்த்தை கூட பேசவில்லை அவள் பேசாததை அவனும் உணரவே இல்லை மனைவி கோபமாக இருப்பதை கணவன் உணர்ந்து கொண்டு விட்டாள் அது அதிசயமன்றோ உணவை முடித்துவிட்டு கையை கழுவிவிட்டு அமர்ந்தனர் அப்போது சித்ரா அவளுக்கு அழைக்க ட்ரெயினில் ஏறிட்டோம் அத்த சாப்பிட்டோம் தூங்க வேண்டியதுதான் என்று அவருக்கு தகவல் சொல்லிக் கொண்டிருந்தாள் சூர்யா எதையும் கவனிக்காமல் கைபேசியை பார்த்து கொண்டிருந்தான் என்ன உன் மாமியாருக்கு போ சந்தோஷமா அவள் பேசி முடித்ததும் கிண்டலாக கேட்டான் அவனை கூர்ந்து ஒரு பார்வை பார்த்தவள் பதில் சொல்லாமல் ஜன்னல் பக்கம் திரும்பிக் கொண்டாள் மனம் எல்லாம் தீயாக எரிந்தது ஏதோ சொல்ல தெரியாத வழி உள்ளே இருந்து குடைந்தது சூர்யா சுருக்கென்று பேசுவது புதிதல்ல என்றாலும் ஒவ்வொரு முறையும் அவள் மனம் காயப்பட்டு போனது மனதை வலிக்க வைக்க பெரிய பெரிய வார்த்தைகள் தேவையில்லை ஒரு சொல் போதும் உயிரை குடிக்க இன்னைக்கு ஊருக்கு போகாம இருந்திருந்தா ப்ராஜெக்டை சக்சஸ்ஃபுல்லாக ரிலீஸ் செஞ்சதுக்கு செம்மையாக கொண்டாடி இருப்பேன் இப்போ ஒன்றுமே இல்லாமல் எரிச்சலாக இருக்கு மாமியாரும் மருமகளும் சதி பண்ணிட்டீங்க என்று எரிச்சலுடன் முணுமுணுத்து கொண்டே வந்தான் என்னவோ பேசிக்கொள் என்பது போல் அவன் பக்கமே திரும்பவில்லை அவள் ஹடியே பொண்டாட்டி நான் இங்கே புலம்பிக்கிட்டே வரேன் கவனிக்கிறியா இல்லையா அதற்கும் எரிச்சல் பட்டான் ம் அவள் திரும்பவே இல்லை தங்களை சுற்றி இருந்தவர்களை பற்றி கவலைப்படாமல் அவளின் கன்னத்தில் கையை வைத்து தன் பக்கம் திருப்பினான் கசங்கி இருந்த அவளின் முகத்தை கூர்ந்து பார்த்தவன் என் மேல கோபமா இருக்கியா என்ன நான் திட்டினதுக்கா அதான் அப்போருந்து ஒரு வார்த்தை கூட பேசாம வந்தியா என்று கேட்டான் அதிசயம் நடந்துதான் விட்டது உன் கோபத்துல நியாயமே இல்லை எனக்கு வேலை இருக்கிறது உனக்கு நல்லா தெரியும் அதை புரிஞ்சுக்காம புடிவாதம் பிடிச்சது நீதான் நீயே யோசிச்சு பாரு என்றான் உண்மைதான் வேலை கழுத்தை நெறிக்கும் போது தன்னை அழைத்திருந்தால் கூட தானும் எரிச்சல் பட்டிருப்போம்தான் என்று நினைத்து கொண்டான் ஆனால் அவன் சொன்ன வார்த்தைகள் மனதை தைக்கிறதே என்னை திருமணம் செய் என்று அவளா மல்லு கட்டினாள் ஒவ்வொரு முறையும் உன்னை என் தலையில் கட்டி வைத்து விட்டார்கள் என்று சொன்னால் அதற்கு அர்த்தம் என்ன அப்படியா தான் அவனை கொடுமை செய்கிறோம் சொல்லப்போனால் 
அவன்தான் அவளை ஒரு வழி ஆக்குகிறான் அதையெல்லாம் அவள் பொறுத்து போய்க் கொண்டுதானே இருக்கிறாள் அவள் மனது ஏதேதோ நினைத்து தவித்து கொண்டிருந்தது அதில் தன் அமைதியை ஆயுதமாக எடுத்துக்கொண்டாள் பேசாட்டி போ என்று தலையை சிலுப்பி அலட்சியமாக தோலை குலுக்கிவிட்டு மீண்டும் கைபேசியில் முழுகி போனான் ஹா அதானே பார்த்தேன் நீ என்ன சமாதானம் செஞ்சுட்டா இல்லாத மழையெல்லாம் ஓ மேலே பேஞ்சிடாது என்று நினைத்து கொண்டாள் காலையில் வீடு வந்து சேரும் வரை அவர்களுக்குள் விழுந்த மௌனத்திரை விலகவே இல்லை மகனையும் மருமகளையும் ஆர்வமாக வரவேற்றார் சித்ரா போய் குளிச்சுட்டு வாங்க சாப்பிட்டு ரெஸ்ட் எடுக்கலாம் என்று வரவேற்பு முடிந்ததும் அறைக்கு அனுப்பி வைத்தார் தனது அறைக்குள் நுழைந்ததும் ஹே பொண்டாட்டி என்று அவளை வேகமாக அணைத்து கொண்டான் ஒரு வாரமாக செம்ம டென்ஷன் என்று அவளையும் இழுத்து கொண்டு கட்டிலில் சென்று விழுந்தான் சுர்ரு என்று கோபம் ஏறியது யுவஸ்ரீக்கு உங்களுக்கு பிடிக்காத கல்யாணம் பிடிக்காத பொண்டாட்டி ஆனால் இது மட்டும் வேணுமோ சுருக்கென்று தான் கேட்டாள் ஆனால் அவனுக்கு எங்கே குத்தியது என்ன செய்ய இது மட்டும் பிடிச்சிருக்கு என்றான் இலகுவாக அதில் அவள் கோபம் இன்னும் தான் ஏறியது எனக்கு பிடிக்கல அவனை விட்டு விலகினாள் அதை பற்றி எனக்கு கவலை இல்லை எனக்கு இப்போ நீ வேணும் என்று அவளை மீண்டும் தன் கைக்குள் இழுக்க முயன்றான் துள்ளி குதித்து படுக்கையை விட்டு இறங்கி நின்றாள் ஏய் ஏற்கனவே நைட்டு பப்புக்கு போக முடியலன்னு செம்ம டென்ஷனில் இருக்கேன் நீயும் மூட் ஆஃப் செய்யாத இப்போ விட்டால் அப்புறம் நீ ரூமுக்கே வராமல் உன் மாமியார் முந்தானையே பிடிச்சி சுற்றிக்கிட்டு இருப்ப என்றான் அவனின் பேச்சை காதில் வாங்காமல் குளியல் அறைக்குள் சென்று புகுந்து கொண்டாள் குளித்து கிளம்பி வெளியேயும் சென்று விட்டாள் சூர்யாவின் கத்தலுக்கோ முறைப்புக்கோ எந்த பிரதிபலிப்பும் அவளிடமில்லை அவன் சொன்னதை செய்பவள் போல் மாமியார் பின்னால் சுற்றியே அவனை கடுப்பேற்றினாள் அன்று இரவு சூர்யா உறங்க போய்விட மறுநாள் கோவிலுக்கு செல்ல வேண்டியதையெல்லாம் சித்ராவும் யுவஷியும் எடுத்து வைத்தனர் காலையில் அஞ்சு மணிக்கெல்லாம் கிளம்பிடணும் யுவா கண்ணாவை எழுப்பி விட்டுட்டு அப்பாவங்கிட்ட சொன்னால் போதும் என்றார் சித்ரா அவர் வரமாட்டேன்னு சொன்னால் என்ன செய்வீங்க அத்த வரமாட்டேன்னு சொல்ல தான் செய்வான் அதுக்காக அப்படியே விட முடியுமா எப்படியாவது சமாளித்து கூட்டிகிட்டு போகணும் என்றார் ஆனால் காலையில் அவரின் மகனை அவரால் சமாளிக்கவே முடியவில்லை கோவிலுக்கு வரவே மாட்டேன் என்று தன் பிடிவாதத்தில் உறுதியாக இருந்தான் சூர்யா மாமியாரும் மருமகளும் அவனை சமாளிக்க முடியாமல் விழிபிதுங்கி போயினர் அத்தியாயம் பத்து என்னங்க என்னங்க என்று அயர்ந்து உறங்கும் கணவனின் தோலை உலுக்கி எழுப்பினாள் யுவஸ்ரீ என்னடி என்று முனகினாலும் கண்களை திறந்து பார்க்கவில்லை சூர்யா எழுந்துருங்க என்று மீண்டும் உலுக்கினாள் மனுஷனை தூங்க விடாமல் என்ன இது சலித்து கொண்டவன் திரும்பி படுத்தான் ஆனால் அடுத்த நொடியே பட்டென்று திரும்பியவன் கட்டில் அருகில் குனிந்து நின்றவளை சுண்டி இழுத்து தன்மேல் போட்டுக்கொண்டான் ஏண்டி நேத்திலிருந்து பக்கத்திலே வராமல் ஆட்டம் காட்டிக்கிட்டு இருக்க இப்போ மாட்டினியா என்று அவளை சுற்றி கைகளை போட்டு இறுக்கி கொண்டான் அச்சிச்சோ விடுங்க என்று அவன் பிடியிலிருந்து வெளியே வர முயற்சி செய்தாள் அவனை அவ்வளவு இலகுவாக விட்டு விடுவான் இங்கே வந்ததிலிருந்து அறைக்குள் கூட வராமல் அவனை அலைக்கழிக்க வைத்து விட்டாள் இரவும் அவள் வருவாள் என்று காத்திருக்க அவ்வளவு சுலபமாக அறைக்குள் வரவில்லை காத்திருந்தவன் தன்னை அறியாமல் உறங்கிய பின்னே மேலே வந்தாள் இப்பொழுது அவளே வந்து மாட்டிக்கொள்ளவும் விடுவானா என்ன ஒரு வாரமாக வேலை வேலைன்னு ஓடி ஒன்றுமே செய்ய முடியல இங்கே வந்த பிறகு பார்த்துக்கலான்னு பார்த்தா பக்கத்திலே வரமாட்டேங்கிற என்னடி ஆச்சு உனக்கு என்று அவளின் கழுத்தில் முகம் புதைத்து வாசம் பிடித்தான் வேண்டாங்க என்னை விடுங்க என்று அவனுக்கு ஈடு கொடுக்காமல் விலக முயன்றாள் விட முடியாதடி எவ்வளோ வாசமாக இருக்க இன்னைக்கு உன்னை என்ன பண்ணுறேன்னு பாரு என்றவன் கைகள் எங்கெங்கோ அலைய அவளை உணர்ந்த கைகள் அந்த வித்தியாசத்தை உணர வைக்க வாரே வா ஏய் என்னடி இந்த நேரம் சேலை கட்டியிருக்க என்று உற்சாகமும் யோசனையுமாக கேட்டான் நான் குளிச்சிட்டேன் இப்போ எதுவும் வேண்டாம் என்று அவனின் கையை நகர விடாமல் பிடித்தாள் குளிச்சிட்டியா அதுக்குள்ளையா மணி என்ன முகத்தை நிமிர்ந்து அவள் முகம் பார்த்தான் ம் நாலர் ஆகுது என்றாள் நாலரையா உனக்கு என்ன கிறுக்கு பிடிச்சி போச்சா நாலரைக்கு பேய் கூட குளிக்காதடி பேய் குளிக்காது நான் குளிப்பேன் நான் மட்டும் இல்லை இப்போ நீங்களும் குளிக்க போகிறீங்க எழுந்துருங்க அடியை அப்படியே கடிச்சு வச்சிருவேன் நாலரை மணிக்கு எவனாவது குளிப்பானா கடுப்புடன் கேட்டவன் அவள் கன்னத்தை லேசாக கடித்தும் வைத்தான் அவுச் என்ன பண்ணுறீங்க என்றவள் பட்டென்று அவனை உதறிவிட்டு 
படுக்கையில் புரண்டு எழுந்து அமர்ந்தாள் எரிச்சல் படுத்தாம வாடிய பொண்டாட்டி என்று எட்டி அவளை தன்னிடம் இழுத்து கொள்ள முயன்றான் நீங்க முதல்ல எழுந்து குளிச்சுட்டு வாங்க கணவனின் கைகளுக்குள் அகப்படாமல் அகன்று நின்று கொண்டாள் இந்த நேரத்தில் எதுக்கு குளிக்க சொல்ற மனைவியை சந்தேகத்துடன் பார்த்து கேட்டான் அவளோ பதில் சொல்லாமல் அமைதியாக கணவனை பார்த்தாள் இப்போதே கோவிலுக்கு போகும் விஷயத்தை சொன்னால் எங்கே குளிக்க செல்ல மாட்டான் என்று நினைத்து சொல்ல தயங்கினாள் என்ன முழிக்கிற என்ன விஷயம் என்று கேட்டான் அத்தான் குளிக்க சொல்ல சொன்னாங்க என்னவா இருந்தாலும் நீங்க அவங்க கிட்ட கேட்டுக்கோங்க என்றாள் அம்மாவா அம்மா எதுக்கு இந்த நேரத்தில் குளிக்க சொல்றாங்க யோசனையுடன் கேட்டான் எனக்கு தெரியாது லேசாக தோலை குலுக்கினாள் தெரியாம தான் இப்படி நடுஜாமத்துல குளிச்சு ரெடியா இருக்கியா அத்த சொன்னா செய்யணும்ல அதான் இப்ப நீங்க குளிக்க போறீங்களா இல்லையா என்று கேட்டவளை முறைத்தவன் திரும்பி குப்பர படுத்து கொண்டான் சூர்யா பிளீஸ் எழுந்திருங்க என்றாள் கெஞ்சலாக முதல்ல என்ன விஷயம்னு சொல்லு என்றான் கவிழ்ந்து படுத்து கொண்டே பிடிவாதமாக அவளுக்கு சலிப்பாக இருந்தது உண்மையை சொன்னதும் அவன் அப்படியே எழுந்து கிளம்ப மாட்டான் என்று நன்றாகவே தெரியும் குளிக்க வைத்து விட்டால் பின் எப்படியாவது அவனை அழைத்து சென்று விடலாம் என்று நினைத்தாள் ஆனால் எங்கே அவன் குளிக்கவே இத்தனை கேள்வி கேட்டால் அவளும் என்னதான் செய்வாள் இனி இவனை தன்னால் சமாளிக்க முடியாது என்று அறிந்து கொண்டவள் உடனே சென்று மாமியாரை அழைத்து வந்தாள் கண்ணா எழுந்து கிளம்பு கோயிலுக்கு போனோம் என்று மகனை அதட்டி அழைத்தார் சித்ரா கோவிலுக்கா பட்டென்று திரும்பி படுத்து கேட்டான் ஆமா அஞ்சு மணிக்கு கிளம்பணும் என்றார் எந்த கோவிலுக்கு அடுத்த கேள்வி மகனிடமிருந்து பறந்து வந்தது நம்ம குலதெய்வம் கோயிலுக்கு போய் பொங்கல் வைக்க போறோம் என்றார் என்ன விளையாடுறீங்களா இதுக்கு தான் ஊருக்கு வர சொல்லி என்ன நச்சு பண்ணீங்களா என்னால் வர முடியாது இந்த சாமி ஆரணிய வேணும்னா கூட்டிட்டு போங்க என்று மனைவியை சுட்டி காட்டி கோபமாக சொன்னான் அவளோ கணவனை முறைத்து பார்த்தாள் என்னடி முறைப்பு நீயும் உன் மாமியார் கூட கூட்டா உனக்கு நாம ஊருக்கு வர்றதுக்கு முன்னாடியே இந்த விஷயம் தெரிஞ்சிருக்கும் தானே சொல்லாம மறைச்சிட்ட என்று கோபமாக கேட்டான் அவளையண்டா திட்டுற நான் தான் சொல்ல வேணான்னு சொன்ன மருமகளுக்காக ஆதரவு குரல் கொடுத்தார் மாமியார் எல்லாம் உங்க பிளான் தானா என்றவன் கண்களை உருட்டி அன்னையை பார்த்தான் ஆமா என் பிளான் தான் முன்னாடியே சொன்னா ஊருக்கு வர மாட்டேன்னு அடம் பிடிப்ப அதான் யுவாவ சொல்ல வேண்டான்னு சொன்ன கோயிலுக்கெல்லாம் குடும்பத்தோட போறது தாண்டா நல்லது எழுந்து கிளம்பு என்றார் என்னாலலாம் வர முடியாதுமா நீங்க மட்டும் போயிட்டு வாங்க நீங்க கூப்பிட்டுட்டே இருந்தீங்கன்னு தான் ஊருக்கே வந்த ஆனா நீங்க என்று கடுப்பாக சொன்னவன் மீண்டும் கவிழ்ந்து படுத்து கொண்டான் விளையாடுத்த கண்ணா இப்ப கிளம்புனாதான் சரியா இருக்கும் என்றார் முடியாதுன்னா முடியாது என்றான் பிடிவாதமாக சித்ரா அதட்டி பார்த்தார் கெஞ்சி பார்த்தார் எதற்கும் அவன் மசியவில்லை அவனின் பிடிவாதத்தில் மாமியாருக்கும் மருமகளுக்கும் மூச்சு முட்டி போனது அரை மணி நேரமாக இருவரும் போராடி பார்த்தும் சூர்யா அசையவில்லை என்றதும் என்ன செய்வது என்று தெரியாமல் முடித்தனர் அப்பொழுது அறைக்கு வெளியே சித்ரா கோயிலுக்கு போனோம்னு சொல்லிட்டு கிளம்பாம இன்னும் என்ன செய்யறீங்க என்று அதட்டலாக கேட்டார் குமரகுரு தந்தையின் குரல் கேட்டதும் சூர்யாவின் உடல் விரைத்தது அதனை கண்ட யுவஸ்ரீயின் உதடுகளில் புன்னகை அரும்பியது இனி கணவன் எழுந்து கிளம்பி விடுவான் என்று உறுதியாக தெரிந்துவிட அவனுக்கு கிளம்ப உடையை எடுத்து வைக்க ஆரம்பித்தாள் கண்ணாதான் என்று சித்ரா ஆரம்பிக்க வேகமாக எழுந்து குளியல் அறைக்குள் புகுந்து கொண்டான் சூரியகண்ணன் அவனின் ஓட்டத்தை பார்த்த மாமியார் மருமகள் இருவருமே சிரித்துக் கொண்டனர் இதை நாம முதலே மாமா காதுக்கு கொண்டு போயிருக்கணும் அத்த அலுப்புடன் கூறினாள் யுவஸ்ரீ காலையிலே அவன் அவர்கிட்ட பாட்டு வாங்க வேண்டான்னு பார்த்தேன் ஆனா எங்க ஓம் புருஷன் அதுக்கு விடலை தானே என்று சிரித்து கொண்டே கூறினார் நானும் ரொம்ப நாளா கேட்கணும்னு நினைச்சேன் இவர் ஏன் அத்த மாமாவுக்கு மட்டும் பயப்படுறாரு என்று கேட்டாள் சொல்றேம்மா ஆனா இப்ப அதுக்கு நேரம் இல்ல வண்டியில போகும்போது சொல்றேன் என்றார் சரி அத்த கிளம்பு வேலையை பார்ப்போம் என்று அந்த வேலையை பார்க்க ஆரம்பித்தனர் விருப்பமே இல்லாமல் கிளம்பி வாசலுக்கு வந்த சூர்யா அங்கே நின்ற வண்டியை பார்த்து வேகமாக அன்னையை தேடினான் அவர் பொங்கல் பானையுடன் வெளியே வர அவரை பார்வையாலேயே சுட்டெரிப்பது போல் பார்க்க ஆரம்பித்தான் அவரோ மகனின் பார்வையை கண்டும் காணாமல் வாசலில் நின்றிருந்த வேனில் ஏற ஆரம்பித்தார் இந்த அம்மாவ பற்களை கடிக்க மட்டுமே அவனால் முடிந்தது எனங்க வேனில் ஏறுங்க நேரமாச்சு என்ற மனைவியின் பக்கம் அவன் சுட்டெரிக்கும் பார்வையை திருப்பினான் இதோ மாமா என்னவோ மாமனார் அழைப்பது போல் அவன் பார்வையை கண்டு வேகமாக முன்னால் சென்று விட்டாள் 
கூடவே அந்த வேனில் சில நெருங்கிய உறவினர்களும் அக்கம் பக்கத்தினரும் ஏற சூர்யாவின் பற்கள் அவனின் வாய்க்குள் நர நடத்தன கண்ணா வேன்ல ஏறு என்று அவனின் தந்தை ஒரு அதட்டல் போட வேனில் ஏறியவன் இருந்த கோவத்தில் மனைவியின் அருகில் அமராமல் முன்னால் இருந்த ஒரு இருக்கையில் அமர்ந்து கொண்டான் அனைவரும் ஏறியதும் வேன் கிளம்பியது தன் மாமியாரின் அருகில் அமர்ந்து கொண்ட யுவஸ்ரீ தன் கணவன் மாமனாருக்கு பயப்படும் காரணத்தை கேட்டார் உனக்கே தெரியுமே உன் மாமனார் ஹோட்டல் வச்சு நடத்தினாருன்னு சித்ரா கேட்க ஆமா அத்த அதுக்கும் இவர் பயப்படுறதுக்கும் என்ன சம்பந்தம் புரியாமல் கேட்டார் கண்ணாவுக்கு படித்த படிப்புக்கு வேலை பார்க்கணும்னு ஆசை ஆனால் உங்கள் மாமா தன்னோட இருந்து ஹோட்டலில் பார்த்துக்க சொன்னார் ஆனால் அவனுக்கு அது பிடிக்கவே இல்லை படித்து அதுக்கு தகுந்த வேலை பார்க்காம ஹோட்டல் கல்லால் உட்காந்து காசு வாங்கி போடுற வேலை மட்டும் பார்க்கணுமான்னு கோவம் அவன் படித்து முடித்தப்போ இது சம்பந்தமாக ரெண்டு பேருக்கும் பயங்கர வாக்குவாதம் கண்ணா என் சப்போர்ட்டை எதிர்பார்க்க எனக்கு யார் பக்கம் பேசுறதுன்னே தெரியல அப்படி இப்படி பேசி ஒரு வழியாக அப்பாவும் மகனும் ஒரு முடிவுக்கு வந்தாங்க என்று சித்ரா சொல்ல என்ன முடிவாத்த அவளாக கேட்டாள் யுவஸ்ரீ சரி உனக்கு பிடிச்ச வேலையை நீ போய் பாரு ஆனால் நான் எப்போ கூப்பிடுறனோ அப்போ ஹோட்டலை பார்க்க கிளம்பி வந்துடணும்னு சொல்லிட்டாரு என்றார் ஓ என்ற யுவஸ்ரீக்கு இதில் என்ன அவன் பயப்பட காரணம் இருக்கிறது என்று இன்னும் புரியவில்லை அதை மாமியாரிடமும் கேட்கவும் செய்தாள் ஓம் புருஷனுக்கு கம்ப்யூட்டர் வேலையை விட்டுட்டு வர முடியல ஆனா உன் மாமா அவன் எதுவும் சொல் பேச்சு கேட்காம நடந்துட்டா உடனே ஹோட்டலுக்கு வந்துடணும்னு உறுதியா சொல்லிட்டாரு அவர் ஆரம்பத்துல சொன்ன சில விஷயங்களை கேட்காம அசால்ட்டா தட்டி கழிச்சான் ஆனா உன் மாமா சும்மா இருக்கலையே அவன் ரெண்டு தடவை தட்டி கழிக்கவும் இன்னொரு முறை இப்படி சொல் பேச்சு கேட்கலனா அடுத்த நிமிஷம் வேலையை விட்டுட்டு ஹோட்டலை பார்க்க வந்துடணும்னு கண்டிப்பா சொல்லிட்டாரு அவர் சொன்னதை சொன்ன மாதிரி வேற செஞ்சிடுவாரு அதனால எங்க அப்பா பேச்ச தட்டி கழிச்சா ஹோட்டலுக்கு கூப்பிட்டுருவாரோன்னு பயந்து அவர் சொன்னதை எல்லாம் கேட்டுக்கிட்டு இருக்கான் என்றார் ஓ இதான் விஷயமா என்று கேட்டுக்கொண்ட யுவஸ்ரீ முன்னால் அமர்ந்திருந்த கணவனை யோசனையுடன் பார்த்தாள் அவனுக்கு அந்த அளவிற்கு அவனின் வேலையை பிடித்திருக்கிறது என்ற யோசனைதான் அவளுக்கு யோசிப்பின் முடிவில் அது உண்மை என்றே அவளுக்கு புரிந்தது ஜாலியாக அசால்ட்டாக வளம் வந்தாலும் வேலை விஷயத்தில் அயராது உழைப்ப வந்தான் செய்யும் வேலையை சரியாக செய்ய வேண்டும் என்ற முனைப்பு அவனிடம் எப்பொழுதும் இருக்கும் கடந்த வாரம் கூட கண்கூடாக பார்த்தாளே உணவு உறக்கம் துறந்து வேலை பார்த்தானே என்று நினைத்து பார்த்தாள் அப்போது சூர்யா அவள் புறம் திரும்பி பார்த்தான் அவன் பார்வையில் ஒரு பிடித்தமின்மை ஏன் என்று யோசித்தாள் அவனுக்கு இப்படி எல்லோரோடும் வெளியே செல்வது பிடிக்காது அதிலும் உறவினர்கள் வீடுகளுக்கு செல்வதிலும் அவர்களுடன் செல்வதையும் அறவே விரும்ப மாட்டான் என்று நினைவில் வந்தது அதன் காரணமும் அவளுக்கு ஏன் என்று தெரியவில்லை இன்றே அதையும் தன் அத்தையிடம் கேட்டு விடுவோம் என்று நினைத்து அவரிடம் கேட்டாள் அதுக்கும் காரணம் இருக்கு என்று சித்ரா சொல்லிக் கொண்டிருக்கும் போதே கோவில் வந்திருக்க அனைவரும் வேனை விட்டு இறங்கினர் அப்புறம் பேசுவோமா என்ற சித்ராவும் இறங்கி சென்று விட்டார் மதுரையை தாண்டி ஒரு சாலையிலிருந்து சற்று உள்ளடங்கி இருந்தது அந்த கோவில் கோவில் முன் ஒரு மரம் இருக்க வேனை விட்டு இறங்கி அங்கே நின்றனர் பின் அனைவரும் சேர்ந்தே கோவிலுக்குள் சென்றனர் ஆனால் சூர்யா மட்டும் செல்லாமல் அந்த மரத்தடியிலேயே நின்றிருந்தான் எனங்க வாங்க உள்ள போவோம் என்று கணவனை அழைத்தாள் யுவஸ்ரீ எனக்கு எதுவுமே பிடிக்கலன்னு சொன்னா நீ என்ன புரிஞ்சுக்கு வா போற நீ போ என்றான் கடுப்பாக இதுல என்னங்க இருக்கு நம்ம குடும்ப வேண்டுதலுக்காக தானே வந்திருக்கோம் நீங்க இப்படி நின்ன எப்படி என்று கேட்டாள் நம்ம குடும்பத்துக்குடா நாம மட்டும் வர வேண்டியது தானே இப்ப எதுக்கு வேனை பிடிச்சி இத்தனை பேரையும் கூட்டிக்கிட்டு வந்திருக்காங்க கோபமாக கேட்டான் எல்லாம் மாமா முடிவுங்க என்றாள் இந்த அப்பாவ இப்ப மட்டும் என்ன அவருக்கு புதுசா சொந்தங்க வேடி கிடக்கு என்று பல்லை கடித்தான் ஏன் இந்த கோபம் என்று கணவனை புரியாமல் பார்த்தாள் கண்ணா யுவா உள்ள வாங்க என்று சித்ரா குரல் கொடுக்க இருவரும் உள்ளே சென்றனர் அடுப்பை கூட்டி சித்ரா பொங்கல் வைக்க தயாராகி கொண்டிருந்தார் அவருக்கு உதவியாக சென்று நின்று கொண்டாள் யுவஸ்ரீ என்ன சித்ரா மாப்பிள்ளைக்கு மொட்டையும் போட போறியா என்ன நிறைய முடி வச்சிருக்காரே என்று ஒரு உறவுக்கார பெண்மணி கேட்க யுவஸ்ரீக்கு பக்கென்று சிரிப்பு வர பார்க்க அடக்கி கொண்டு நின்றாள் அவளுக்கு தான் தெரியுமே அவன் எதற்கு முடியை வளர்க்கிறான் என்று அவளும் அவன் முடி வளர்க்க ஆரம்பித்ததுமே வெட்ட சொல்லி பார்த்தாள் ஆனால் இது புது ஸ்டைல் பட்டிக்காடு உனக்கு எப்படி இதெல்லாம் தெரியும் என்று அவளைத்தான் மட்டம் தட்டினான் ஸ்டைலுக்காக மட்டுமே முடி வளர்ப்பவனை போய் மொட்டை போட போகிறானா என்று கேட்டாள் அவளும் சிரிக்காமல் என்னதான் செய்வாள் 
மொட்டையை பற்றி அவனிடம் பேசி இருக்க வேண்டும் அப்பொழுது தெரியும் அவனின் ருத்ர தாண்டவம் எப்படி இருக்கும் என்று என நினைத்து தனக்குள் சிரித்துக் கொண்டான் அவன் சும்மாதான் அன்னி முடி வளர்த்திருக்கான் என்று அந்த பெண்மணியை சமாளித்து அனுப்பி வைத்தார் சித்ரா ஏ அத்த பேசாம அவருக்கு மொட்டை போட்டுட்டா என்ன என்று கிண்டலாக மாமியாரிடம் கேட்டார் யுவஸ்ரீ எதுக்கு உன் புருஷன் எனக்கும் உனக்கும் மொட்டை அடிச்சு விடவா அவன் தலையில கை வச்சா நம்ம தலைய மொட்டை அடிச்சு விட்டுடுவான் என்றார் ஆனாலும் அவருக்கு முடி நல்லாவே இல்லை அத்த எங்க கல்யாண அப்போ எப்படி முடி வெட்டி நீட்டா இருந்தாரு ஆனா இப்ப பாருங்க எப்படி இருக்காருன்னு இன்னும் கொஞ்ச நாள் போனா ஜடையே பின்னிடலாம் என்றாள் ஐயோ அதையும் கேட்கிற உங்க கல்யாணம் அப்போ தாடி பெருசா வளர்த்துருந்தான் ஷேவ் பண்ணிட்டு வர சொன்னதுக்கு கேட்கவே இல்ல அப்படியேதான் மேடைக்கு வருவேன அடம் பிடிச்சான் தாடியோட நீ மேடை ஏற கூடாதுன்னு உன் மாமா கண்டிஷன் போட்டாரு அப்புறம்தான் வளர்த்திருந்த தாடியை எடுத்துட்டு மேடை ஏறினான் என்றார் சித்ரா ஓ ஏன் அத்த அப்படி முடி மேல ஒரு ஆர்வம் என்ன ஆர்வமோ ஏதோ புதுசு புதுசா ஸ்டைலுன்னு சொல்லிக்கிட்டு இப்படி முடிய வெட்டாம திரியிறான் என்று சலித்து கொண்டார் மாமியாரும் மருமகளும் பேசிக்கொண்டே பொங்கலை வைத்து முடித்தனர் சாமிக்கு படைத்துவிட்டு வந்திருந்த உறவுகளுக்கு பொங்கலை கொடுக்க ஆரம்பித்தனர் உறவு பெண்கள் சிலருக்கு பொங்கலை பரிமாறிக் கொண்டிருந்தாள் யுவஸ்ரீ அப்பொழுது ஒரு உறவு பெண்மணிக்கு பொங்கலை பரிமாற ஏமா எதுவும் விசேஷமா இருக்கியா என்று குரலை தாழ்த்தி கேட்டார் அவரின் கேள்வியில் முதலில் அதிர்ந்தவள் பின் சமாளித்துக் கொண்டே இல்லைங்க என்றாள் ஏன் சித்ரா ஓ மருமக இன்னும் உண்டாகலையாமே ஒரு டாக்டரை பார்க்க வேண்டியதானே என்றார் அதில் இன்னும் அதிர்ந்து போனாள் யுவஸ்ரீ திருமணம் முடிந்து ஆறு மாதங்கள் தானே ஆகிறது அப்படி இருக்க இது என்ன பேச்சு என்பது போல் அந்த பெண்மணியை பார்த்தாள் சித்ராவும் அதையேதான் சொன்னார் கல்யாணம் முடிஞ்சு ஆறு மாசம் தானே ஆகுது மதனி இப்ப என்ன அவசரம் என்றார் என் பொண்ணெல்லாம் கல்யாணம் முடிஞ்ச அடுத்த மாசமே உண்டாயிட்டா ஆனா உன் மருமகளுக்கு ஆறு மாசம் ஆகி இன்னும் புள்ளையே தங்கலனா என்ன எதுன்னு பார்க்க வேண்டாமா இப்பவே பார்க்கறது நல்லது சித்ரா இப்பெல்லாம் நீர் கட்டி சரியா மாச மாசம் தலைக்கு ஊத்திக்கலான்னு நிறைய குறை வருது ஓன் மருமகளுக்கும் ஏதாவது குறை இருக்க போது என்று அந்த பெண்மணி சொல்ல குறை என்ற வார்த்தையில் அதிர்ந்து கண்கள் கலங்க நின்று விட்டாள் யுவஸ்ரீ அத்தியாயம் பதினொன்று என்ன பதனி இப்படியெல்லாம் சொல்லிட்டு இருக்கீங்க அதெல்லாம் என் மருமகளுக்கு ஒரு குறையும் இருக்காது மருமகளுக்கு ஆதரவாக நின்றார் சித்ரா நடக்காததை ஒன்றும் நான் சொல்லலையே மதனி இப்போ காலம் அப்படி தான் இருக்கு விதவிதமாக குறைங்க வருது அதான் ஆரம்பத்திலே பார்த்துட்டா நல்லதுன்னு சொல்கிறேன் ரெண்டு மூணு வருஷத்துக்கு அப்புறம் பார்த்து டாக்டர் கிட்ட போய் ஏன் லோல் படணும் இப்போவே பார்த்தா பின்னாடி கஷ்டப்பட வேண்டியது இருக்காதே அவளுக்கு இப்பொழுது குறையே உள்ளது போல இருந்தது அவர் பேச்சு கேட்டுக்கொண்டிருந்த யுவஸ்ரீயின் கண்கள் கலங்கி போயின எனக்கு ஒரு குறையும் இல்லை இப்படி பேசாதீங்க என்று சொல்லக்கூட அவளுக்கு வாய் வரவில்லை மாமனாரின் ஒன்றுவிட்ட சகோதரி அவர் தான் எதுவும் பேசினால் பிரச்சனையாகிவிடுமோ என்று வாயை பூட்டி கொண்டாள் ஆனால் கண்களுக்கு அப்படி பூட்டு போட முடியவில்லை கண்களில் ததும்பி நின்ற கண்ணீரை முயன்று அடக்கி கொண்டிருந்தாள் கண்ணீரை அடக்க அடக்க மனம் கனத்து போனது நெஞ்சில் பாறாங்கல்லை தூக்கி வைத்தது போல இருந்தது மருமகளின் நிலையை புரிந்த சித்ரா ஏதோ அவளுக்கு ஆதரவாக பேச முயல அதற்கு முன் அங்கே வந்தான் சூர்யா என்ன அத்த என் பொண்டாட்டிய ராகிங் பண்ணிட்டு இருக்கீங்களா என்று மனைவியின் கண்களை கூர்ந்து பார்த்து கொண்டே கேள்வியை வீசினான் ராகா அப்படின்னா என்று அப்பாவி போல கேட்டார் அவர் ராகிங்னா என்னன்னு கூட தெரியல அப்புறம் என்னவோ பெரிய டாக்டர் போல என் பொண்டாட்டிக்கே வைத்தியம் சொல்லிட்டு இருக்கீங்க என்று நக்கலாக கேட்டான் என்ன மருமவனே பேச்செல்லாம் ஒரு மாதிரி இருக்கு உங்க நல்லதுக்கு தானே சொன்ன ஏன் அண்ணன் குடும்பம் தழைக்க வேண்டாமா என்று கேட்டார் அது சரி எங்க குடும்பத்து மேல உங்களுக்கு ரொம்ப அக்கறைதான் நையாண்டியுடன் சொன்னான் பின்ன இருக்காதா மருமவனே என் அண்ணன் குடும்பம்னா எனக்கு உசுராச்சே நாங்க பொம்பளைங்களா ஏதோ பேசிக்கிட்டு இருக்கோம் பொம்பளைங்க விஷயம் உங்களுக்கு எதுக்கு நீங்க போங்க மருமவனே என்ன பொம்பளைங்க விஷயமா இது நானும் என் பொண்டாட்டியும் மட்டும் சம்பந்தப்பட்ட விஷயம் எங்க கல்யாணம் நடந்த ஆறு மாசம்தான் ஆகுது ஆறு வருஷம் இல்லை அப்படியே ஆறு வருஷத்துக்கு பிறகும் குழந்தை இல்லைன்னா அதை பற்றி பேச வேண்டியது நாங்க தானே தவிர நீங்க இல்லை எங்க விஷயத்தை பேச உங்களுக்கு எந்த ரைட்ஸும் இல்லை ரைட்ஸ்னா என்னன்னு தெரியும்ல 
தெரியாதுன்னா நானே சொல்கிறேன் எந்த உரிமையும் இல்லை என்றான் முகத்தில் அடித்தது போல அந்த பெண்மணியின் முகம் அவமானத்தில் சுருங்கி போனது என்ன மதனி கூட்டிக்கிட்டு வந்து அவமானப்படுத்துறீங்களா என்று சித்ராவிடம் சீறினார் அவர் ஐயோ இல்லை மதனி என்று பதறினார் சித்ரா மகன் இப்படி முகத்தில் அடித்தது போல் பேசுவான் என்று அவரும் எதிர்பார்க்கவில்லை அந்த பெண்மணியின் பேச்சு அவருக்கும் பிடிக்கவில்லைதான் ஆனால் மேலும் பிரச்சனையை வளர்க்காமல் அவரே அவரின் வாயை நாசூக்காக அடக்கி இருப்பார் ஆனால் அதற்குள் மகன் அங்கே வந்து அவரிடம் நேரடியாக பேசிவிடுவான் என்று அவர் நினைக்கவே இல்லை சில உறவுகளை நாசுக்காக தான் கையாள வேண்டும் அதுவும் கணவனின் வழி சொந்தம் என்னும் போது அந்த பெண்மணியிடம் தானே பேசி சரி கட்டி விடலாம் என்று நினைத்தார் ஆனால் அவரின் மகன் அந்த சந்தர்ப்பத்தையே அவருக்கு தரவில்லையே யுவஷியும் தனக்கு ஆதரவாக கணவன் பேசுவான் என எதிர்பார்க்கவே இல்லை அவள் விஷயத்தில் எதிலும் ஒட்டாமல் விலகியேதான் இருப்பான் அப்படிப்பட்டவன் தனக்காக பேசியதை இன்னும் அவளால் நம்ப முடியவில்லை அவள் அணை கட்ட முடியாமல் தடுக்க முயன்ற அவளின் கண்ணீர் கூட இப்பொழுது அடங்கி போனது உதடுகளை பிளந்து கணவனை வியப்பாக பார்த்து கொண்டிருந்தாள் கண்ணா பெரியவங்களா இப்படி பேசாத என்று சித்ரா மகனிடம் சொல்ல அவனோ உக்கரமாக அன்னையை முறைத்து பார்த்தான் அவங்க என்ன பேசினாங்கன்னு கேட்டீங்க தானே ஏன் பொண்டாட்டி அழ வைக்கவா ஊருக்கு வந்தே ஆகணும்னு அடம்பிடிச்சிங்க என்று கோபமாக கேட்டான் என்ன கண்ணா இப்படியெல்லாம் பேசுகிற நான் என் மருமகளை அழ வைக்க நினைப்பேனா கலக்கமாக கேட்டார் அப்புறம் அவங்க ஆதரவாக பேசிகிட்ருக்கீங்க அவனின் கோபம் சிறிதும் குறையவில்லை ஆதரவாக பேசலையே கண்ணா என்ன இருந்தாலும் உங்கள் அப்பாவுக்கு சொந்தம் அப்பாவுக்கு தெரிஞ்சால் தேவையில்லாத பிரச்சனை நானே மதனிக்கிட்ட எடுத்து சொல்லியிருப்பேனே என்றார் அப்படி என்னத்தை எடுத்து சொல்லியிருப்பீங்க இப்போ அப்பாவுக்கு தெரிஞ்சாதான் என்ன இப்போ மட்டும் என்ன புதுசாக அவருக்கு சொந்த பந்தம் என்று கடுமையாக கேட்டுக்கொண்டே கண்களை சுழல விட்டு தந்தை எங்கே என்பது போல் தேடினான் குமரகுரு கோவிலுக்குள் இல்லை வெளியே யாருடனோ பேசிக் கொண்டிருந்தார் ஆ நானே என்னோட அண்ணங்கிட்ட நியாயத்தை கேட்குறேன் என்றார் அந்த பெண்மணி என்னோட அப்பா கிட்ட நீங்களே கேளுங்க எனக்கு என்ன பயமா என்னோட அப்பா என்றதில் அழுத்தம் கொடுத்து அலட்சியமாக தலையை செலுப்பினான் எனங்க பிரச்சனை வேண்டாம் விடுங்க என்று அவ்வளவு நேரம் அமைதியாக இருந்து யுவஸ்ரீ வாயை திறந்தாள் அவளுக்கு தன்னால் பிரச்சனை நீள்வதில் விருப்பமில்லை அதனால் கணவனை அடக்க முயன்றாள் இப்போ மட்டும் வாயை திரடி இவ்வளோ நேரம் வாய்க்கு திண்டுக்கல் பூட்டா போட்டிருந்த அவங்க அவ்வளோ பேசுகிறாங்க திரும்ப பேசாமல் கண்ணில் டேங்கை திறந்து விட்டுட்ருக்க ஏன் கிட்ட மட்டும் ஒன்றரை முழத்துக்கு வாய் பேச தெரியுதுல என்று கடுப்பாக மனைவியின் மேல் பாய்ந்தான் சூர்யா அவங்க உங்களுக்கு அத்த பிரச்சனை வேண்டான்னு பார்த்தேன் என்றாள் அத்தையாக இருந்தானே சொத்தையாக இருந்தான் சும்மா பேசிடி என்றான் அலட்சியமாக ஆ என்று வாயை பிளந்துதான் கணவனை பார்த்தாள் யுவஸ்ரீ கணவனின் உறவுகளிடம் பிரச்சனை வேண்டாம் என்று நினைத்துதான் அமைதியாக இருந்தாள் ஆனால் கணவனே சொந்தம் என பார்த்து கொண்டு அமைதியாக இருக்க வேண்டாம் என்கிறான் என்று வியப்புதான் அவளுக்கு வந்தது என்ன மதனி உங்கள் மக இப்படி பேசிகிட்ருக்காப்புல அத்தனு மட்டும் மரியாதை இல்லை இது எல்லாம் சரியில்லை அந்த பெண்மணி சண்டைக்கு தயாராக நின்றார் நீங்கள் பேசினதும் தப்பு தானே மதனி என்னோட மருமகளுக்கு குறை இருக்கிறது போலவே பேசுகிறீங்க நீங்கள் எப்படி பேசினது உங்கள் அண்ணனுக்கு தெரிஞ்சா அவரே உங்களை நிற்க வச்சு கேள்வி கேட்பாரு அவன் பொண்டாட்டியை பேசுகிறத என் மகன் கேட்டுக்கிட்டு சும்மாவாக இருப்பான் நீங்களும் அதிகம் பேசிட்டீங்க மதனி என் மகன் அதுக்கு பதில் சொல்லியிருக்கான் ரெண்டுக்கும் சரியாக போயிடுச்சு இந்த பிரச்சனையை இத்தோடு விடுங்க இல்லைன்னா உங்கள் அண்ணனை கூப்பிட்டே நியாயம் கேட்போம் என்றார் சித்ரா கப்பென்று வாயை மூடிக்கொண்டார் அந்த பெண்மணி குமரகுரு வந்தால் தன்னைத்தான் குறை சொல்வார் என்று அவருக்கு நன்றாகவே தெரியும் ஒன்று விட்ட அண்ணனாக இருந்தாலும் விட்டு போகும் சொந்தமல்ல அவர்கள் சொந்தத்தில் குமரகுரு சற்று பெரிய ஆள்தான் அவர் தயவு தனக்கு வேண்டும் என்று வாயை அடக்கி கொண்டார் அந்த பெண்மணி ஆனாலும் சித்ராவையும் சூர்யாவையும் முறைக்க மறக்கவில்லை அவர் முறைத்து கொண்டே வேற உறவின பெண்ணிடம் பேச சென்று விட்டார் இப்படி அவங்க வாயை நான் அடக்கியிருப்பேன் அவசரப்பட்டு பிரச்சனையை பெருசு பண்ண இருந்திய கண்ணா என்று மகனை கடிந்து கொண்டார் சித்ரா போங்கம்மா உங்களை போல எனக்கு பூசி மொழிகிலாம் பேச தெரியாது எனக்கு தோன்றதை தான் பேச முடியும் என்று தலையை சிலிப்பி கொண்டு போனான் சூர்யா நீ எதுவும் மனசில் வச்சுக்காதம்மா அவங்க கிராமத்து மனுஷி பேச தெரியாமல் பேசிட்டாங்க என்று மருமகளுக்கு ஆறுதல் சொன்னார் சித்ரா சரிங்கத்த நீங்களும் அதை விட அவரும் இருக்கும்போது 
எனக்கு என்ன கவலை என்ற யுவஸ்ரீயின் கண்களோ தூரத்தில் நின்றிருந்த கணவனை காதலுடன் தழுவியது முதல் முறையாக கணவன் தனக்காக ஒன்றை செய்திருக்கிறான் என்ற எண்ணமே அவளின் மனதை தித்திக்க வைத்தது அவனிடம் அவள் எதிர்பார்த்ததும் அதைதானே திருமணத்திற்கு பிறகு என்றும் இல்லாமல் முதல் முறையாக கணவன் மீது காதல் பொங்கியது உடலில் இல்லாமல் உள்ளத்தில் உரை கொண்ட நாளாக இன்று அவளை உற்சாக கடலில் தள்ளியது அனைவரும் பொங்கல் உண்டு முடித்ததும் மீண்டும் ஒரு முறை கடவுளை தொழுதுவிட்டு வேனில் ஏறி வீட்டிற்கு கிளம்பினர் கிளம்பும் பொழுது சூர்யா மனைவியின் அருகில் அமரவில்லை அதனால் மாமியார் அருகிலேயே இப்பொழுதும் அமர்ந்து கொண்டாள் யுவஸ்ரீ ஆனாலும் அவளின் கண்கள் கணவனையே வட்டமிட்டுக் கொண்டிருந்தது கண்ணனுக்கு ஏன் சொந்தக்காரங்களை பிடிக்க மாட்டேங்குதுன்னு அப்போ கேட்டியே என்ற மாமியாரின் மெல்லிய குரல் கேட்க ஹா சொல்லுங்க அத்த என்று முகத்தை சித்ராவின் புறம் திருப்பினாள் இன்னைக்கு நடந்ததே ஒரு உதாரணம்தான் கல்யாணம் முடிஞ்சு ஆறு மாசத்திலேயே குழந்தைய பற்றி பேசணுமா என்ன ஆனால் பேசினாங்க தானே இது போலதான் கண்ணா சின்ன வயசுல இருந்து நிறைய பேச்ச கேட்டுட்டான் அதனாலேயே அவனுக்கு சொந்தக்காரங்கன்னு சொன்னாலே பிடிக்கிறதில்ல என்றார் ஏன் அத்த அவரை பேச என்ன இருக்கு என்று புரியாமல் கேட்டாள் எதுக்கு காரணமோ உன் மாமாவோட ஹோட்டல் தொழில் தான் என்றார் என்ன அத்தை சொல்றீங்க உங்க மாமா இப்போதான் இப்படி பொங்கல் வைக்க கூட சொந்தங்களை கூட்டிக்கிட்டு போகணும்னு நினைக்கிறாரு முன்னாடியெல்லாம் அப்படி இல்லை ஹோட்டல் நடத்துறதால கடையை மூடக்கூடாதுன்னு முன்னாடியெல்லாம் சொந்தக்கார வீட்டு விசேஷம் எதுக்கும் அவர் வரமாட்டார் எங்கே போனோனாலும் நானும் கண்ணனும் மட்டும்தான் போவோம் எல்லா விஷயத்துக்கும் குடும்ப தலைவர் வரலனா சொந்தக்காரங்க சும்மா விடுவாங்களா இதுக்கு கூட வர முடியாதான்னு ஏதேதோ பேசுவாங்க என்கிட்ட பேசுறதோட நிறுத்தவும் மாட்டாங்க உங்க அப்பா அப்படி சம்பாதிச்சு என்னடா பண்ண போறாரு எங்க வீட்டு விசேஷத்துக்கெல்லாம் வரமாட்டாரான்னு ஏட்டிக்கு போட்டியா கண்ணா கிட்ட கேள்வி கேட்பாங்க ஒவ்வொரு முறையும் இப்படி நடக்க அவனுக்கு எந்த சொந்தக்காரங்க வீட்டுக்கும் போக பிடிக்காம போயிடுச்சு நான் இனி அவங்க வீட்டுக்கெல்லாம் வரமாட்டேன்னு புறக்கணிக்க ஆரம்பிச்சான் நானும் அவன் மனசை மாத்த எவ்வளவோ முயற்சி செஞ்சு பார்த்துட்டேன் முடியல சின்ன வயசுல ஆரம்பிச்ச அவனோட பிடிவாதத்தை இப்போ வரைக்கும் மாத்த மாட்டேன்னு சொல்லிட்டான் சொந்தக்காரங்கன்னா அப்படி இப்படி இருக்க தான் செய்வாங்க அதுக்காக மொத்தமாக சொந்தக்காரங்களையே ஒதுக்கி வைக்க முடியுமா என்ன அதையெல்லாம் புரிஞ்சுக்காம பிடிவாதம் பிடிக்க ஆரம்பிச்சிட்டான் ஹ கண்ணா இப்படி மாறி போக அவனோட அப்பாவோ இப்போதான் சொந்தக்காரங்களும் வேணும்னு நினைக்க ஆரம்பிச்சிருக்காரு சொந்தக்காரங்க யார் வீட்டுக்கு போனாலும் இப்போ என் கூட அவரும் வராரு என்று சொல்லி பெருமூச்சு விட்டார் சித்ரா இப்போ மட்டும் உன் கடையை பூட்டலாம் மாத்த என்று கேட்டாள் இப்போவும் கடையெல்லாம் பூட்டுறதில்ல நம்பிக்கையான ஆளுங்களை வேலைக்கு வச்சிருக்காரு அவர் கடைக்கு போகலனாலும் எல்லா வேலையும் சரியாக நடக்க ஏற்பாடு செஞ்சிருக்காரு என்றார் முன்னாடியும் அதையே செஞ்சிருக்கலாமே அத்த முன்னாடியெல்லாம் நம்ம கடை அவ்வளோ ஃபேமஸ் இல்லை யுவா சின்ன கடையாக தான் இருந்தது உன்னோட மாமா தான் ஒவ்வொரு நாளையும் வேஸ்ட் பண்ணாம உழைச்சி இப்போ பெரிய கடையாக மாற்றிருக்காரு இப்போ மதுரையில் நம்ம கடை பற்றி தெரியாத ஆளே இருக்க முடியாது அந்த அளவுக்கு உயர்ந்திருக்காருனா அதுக்கு அவர் உழைப்பு தான் காரணம் இப்போ பேசினாலே அவரோட ஒன்று விட்ட தங்கச்சி அவள் எல்லாம் முன்னாடி அவரை மதிக்க கூட மாட்டா இப்போ அவர் கையில் காசு புழங்கவும் அவர் பேரை எடுத்தாலே கப்சுப்பு நாயிடுவா இதுதான் மனுஷங்க காசு இல்லாமல் இருக்கும்போது எட்ட நிற்கிறதும் காசு இருக்கும்போது ஒட்டிக்கிறதும் இவங்கெல்லாம் இப்படி நடந்துக்கிறதுனால தான் கண்ணாக்கு சொந்தக்காரங்கனாலே அலர்ஜி ஆயிடுச்சு என்றார் ஓ என்று கேட்டுக்கொண்ட யுவஸ்ரீயின் முகம் யோசனையில் சுருங்கியது அதனால்தான் என்னிடம் கூட ஒட்டாமல் தள்ளியே இருக்கிறாரோ என்ற கேள்வி தோன்றியது மற்ற சொந்தங்களும் நீயும் ஒன்றா என்ற கேள்வியை மனம் எழுப்ப அதானே நான் அவன் மனைவி அல்லவா அவர்களும் நானும் எப்படி ஒன்றாக முடியும் அப்படி பார்த்தால் சற்று முன் கூட தனக்கு ஆதரவாக பேசினானே அதெல்லாம் என்ன தன்னை அவனுக்கு நெருக்கமாக நினைக்கிறான் என்றுதானே அர்த்தம் என்று நினைக்கும் போதே இப்பொழுது மனம் தித்திப்பில் தத்தளித்தது தன் மீது கணவனுக்கு சிறிதாவது அன்பே இல்லையோ என்ற அவளின் எண்ணம் இன்று தவிடுபொடியாகியிருந்தது அன்பெல்லாம் இருக்கிறது ஆனால் அதை காட்டத்தான் மாட்டேங்கிறார் என்று முடிவுக்கு வந்திருந்தாள் யுவஸ்ரீ அந்த முடிவு அவளை அன்று முழுவதும் உல்லாசமாக வைத்திருந்தது தன் உல்லாசத்தை அன்று இரவு படுத்துக்கொண்டே செல்லும் சொகுசு பேருந்தில் செல்லும்போது காட்ட ஆரம்பித்தாள் யுவஸ்ரீ கோவிலுக்கு போய்விட்டு வந்ததும் சில சொந்தங்கள் வீட்டில் இருக்க அவர்களுடனே அன்றைய பொழுது கழிந்தது இரவு பத்து மணிக்கு பேருந்து என்பதால் வீட்டிலேயே உணவை முடித்து கொண்டு 
குமரகுரு சித்ராவிடம் விடைபெற்று இருவரும் பேருந்து நிலையம் வந்து அவர்கள் சென்னைக்கு செல்லும் பேருந்தில் ஏறினர் ட்ரெயினில் ஏன் டிக்கெட் எடுக்கல என்று மனைவியை கடிந்து கொண்டே பேருந்தில் ஏறினான் சூர்யா சீட்டு கிடைக்கல நான் என்ன பண்ண தட்காலில் எடுப்போன்னு நினச்சி அசால்ட்டாகவும் இருக்க முடியாது போன முறை அப்படி நினச்சி தட்காலில் எடுக்கும்போது நெட்டு கட்டாகி மொத்தமும் போயிடுச்சு அதான் ஸ்லீப்பர் பஸ்லேயே எடுத்துட்ட என்றாள் சரி விடு நம்ம சீட்டு தானே என்று கேட்டுக்கொண்டே அவள் எடுத்த டிக்கெட்டில் சீட் நம்பரை பார்த்து அதில் அமர்ந்தான் இரண்டு படுக்கை இருக்கும் சீட் அது ஜன்னல் பக்கமாக அமர்ந்து யுவஸ்ரீ காலை நீட்டி சாய்ந்து அமர்ந்து கொண்டாள் சூர்யாவும் அவள் அருகில் சாய்ந்து அமர்ந்தவன் தன் கைபேசியை எடுத்து நோண்ட ஆரம்பித்தான் இவனுக்கு பொண்டாட்டின்னு ஒருத்தி பக்கத்தில் இருக்கிறதே மறந்து போயிடும் எப்போ பாரு ஃபோனை நோண்டிக்கிட்டு என்று மனதிற்குள் சலித்து கொண்டவள் ஜன்னல் வழியாக வெளியே வேடிக்கை பார்க்க ஆரம்பித்தாள் பேருந்து கிளம்ப ஆரம்பித்ததும் ஜன்னல் ஸ்கிரீனை இழுத்து விட்டு மூடினாள் சூர்யாவின் பக்கம் ஏற்கனவே அவன் மூடியிருந்தான் என்பதால் அந்த பக்கம் இருந்து அவர்களால் பார்க்க முடியாது படுக்கலாமாங்க உக்காந்துட்டே வர்றது ரொம்ப குழுங்குது என்றாள் நீ படு நான் என் ஃப்ரெண்ட்ஸ் கூட சேட் பண்ணிகிட்டு இருக்கேன் டிஸ்டர்ப் பண்ணாத என்றான் அவனை முறைத்து பார்த்தவள் உன்னை இன்றைக்கி என்ன பண்ணுறேன் பாரு இப்போ உன்னை என் பக்கம் திரும்ப வைக்கிறேன் என்று நினைத்து கொண்டவள் படுத்து கொண்டாள் ஏய் என்னடி என்று வியப்பாக கேட்டான் பின்ன அவன் மடியில் அல்லவா தலை வைத்து படுத்திருந்தாள் அதோடு இல்லாமல் அவன் வயிற்றில் முகத்தை வைத்து அழுத்தி அவன் இடுப்பை சுற்றி கையையும் போட்டு அணைத்து கொண்டாள் எப்போதும் அவளாக அப்படி படுத்ததே இல்லை அவன்தான் தன் தேவைக்காக அவளிடம் நெருக்கத்தை காட்டுவான் அவன் அதற்கு மட்டும் தன்னிடம் வருகிறானோ என்ற நினைப்பில் அவளால் கணவனிடம் இயல்பாக ஒன்ற முடியாது ஆனால் இன்றோ கோவிலில் நடந்தது அவனிடம் இணக்கமாக இருக்க சொல்லி அவளை தூண்டிவிட்டது என்னடி என்னைக்கும் இல்லாத அதிசயமா இருக்கு என்று கேட்டான் ஒரு அதிசயமும் இல்லை நான் ஒன்றும் உங்களை டிஸ்டர்ப் பண்ணலையே நீங்க உங்க ஃப்ரெண்ட்ஸ் கூட சேட் பண்ணுங்க அவனின் வயிற்றில் முகத்தை புதைத்து கொண்டே முனங்கினாள் அவள் அப்படி பேசியது அவனுக்கு வயிற்றில் குறுகுறு பூட்டியது ஏ கூசுதிடி என்றவன் மேனி சிலிர்த்து போனான் கணவனின் மடியில் தலை வைத்து படுத்திருப்பது அவளுக்கும் இதமாக இருக்க அவளின் மேனியும் புதுவித உணர்வில் சிலிர்த்து கொண்டுதான் இருந்தது அத்தியாயம் பனிரெண்டு ஹே என்னடி பண்ற மனைவி வயிற்றில் குறுகுறு போட்ட சிலர்ப்புடன் கேட்டான் சூர்யா ஏன் நான் உங்க மடியில படுக்க கூடாதா தலையை திருப்பி அவன் முகம் பார்த்து கேட்டாள் அவள் ஒற்றை புருவத்தை ஏற்றி இறக்கி வேறு கேட்க அவளின் அழகில் அவன் மனம் தடம் புரண்டது இப்படியெல்லாம் நீ படுக்க மாட்டியே யோசனையுடன் கேட்டாலும் அவள் தன் மடியில் படுத்திருப்பது பிடிக்கவே செய்தது சும்மா இன்னைக்கு படுக்கணும் போல இருந்தது வேண்டானா சொல்லுங்க எழுந்துடுற என்று அவள் வாய்தான் சொன்னதை தவிர அதை செயல்படுத்த சிறிதும் முயலவில்லை இன்னும் அழுத்தமாக தான் அவன் மடியில் தலையை வைத்து கொண்டான் அதை உணராதவன் அவள் எழுந்து கொள்ளப் போகிறாளோ என்று நினைத்து அவள் தோளில் கையை வைத்து அழுத்தினான் பேசாம படிடி எனவோ அதிசயமா இன்னைக்கு தான் படுத்திருக்க உடனே எழுந்து போக பார்க்கற என்று கடிந்து கொண்டவன் நண்பர்களுடன் கைபேசியில் உரையாடி கொண்டிருந்ததை அந்த நொடி மறந்துதான் போனான் கைபேசியை படுக்கையில் ஓரமாக வைத்துவிட்டு மனைவியின் முகத்தை ஆசையாக பார்த்தான் அவளும் காதலுடன் அவனின் முகம் பார்த்தாள் அவள் கண்களில் காதலை கண்டவனுக்கு உன்மத்தமானது என்னடி பார்வையெல்லாம் ஒரு தினுசா இருக்கு என்று கேட்டவன் விரல்கள் அவளின் கண்ணத்தை நிமிட்டியது தினுசாவா அப்படின்னா அரியா பிள்ளை போல் கேட்டு வைத்தாள் இன்னைக்கு உன் பேச்சும் ஒரு தினுசா தாண்டி இருக்கு என்றவன் விரல்கள் இப்பொழுது அவளின் ஈரம் சுமந்த இதழ்களை வருட ஆரம்பித்தது அவ்வருடலில் அவளின் பேச்சும் நின்று போனது எதையோ எதிர்பார்த்தவள் போல் அதுவரை திறந்திருந்த இமைகளை மூடிக்கொண்டாள் அவளின் இதழ்கள் லேசாக துடித்தன அவளின் எதிர்பார்ப்பு அவனுக்கு புரிந்து போனதோ அவள் முகம் நோக்கி குனிந்தான் சூர்யா அப்போது பேருந்து லேசாக தூக்கி போட மென்மையாக முத்தம் பதிக்க குனிந்தவன் அப்படியே அவளின் முகத்தின் மீது விழுந்து வன்மையாக மனைவியின் இதழ்களை கவர்ந்து கொண்டான் ம் கணவனின் வன்மையை எதிர்பார்க்காமல் அவனிடமிருந்து தன் இதழ்களை பிரித்து கொள்ள முயன்றாள் ஆனால் அதே நேரம் அழுத்தமாக அவளின் இதழ்களில் இதழ் பதித்துவிட்டு தானே முகத்தை விளக்கிக் கொண்டான் சூர்யா என்ன இது இவ்வளோ முரட்டுத்தனோ 
தன் இதழ்களை நாவால் வருடிக்கொண்டே கேட்டாள் இப்போது அவளுக்கு அவன் மேல் கோபப்பட முடியவில்லை அவளே எதிர்பார்த்தாள் என்பதால் அந்த நேரம் அவளின் மனநிலைக்கு அவனின் முரட்டுத்தனம் தேவையாகவே இருந்தது இப்ப என்னடி குறைஞ்சிருச்சு இதுக்கு முன்னாடி உனக்கு நான் இப்படி முத்தம் கொடுத்ததே இல்லையா என்ன அவள் கோபத்துடன் கேட்கிறாளோ என்று நினைத்து சிடுசிடுப்பாகவே கேட்டான் நாம பஸ்ல இருக்கோம் மெதுவா பேசுங்க என்று மென்மையாக கடிந்து கொண்டாள் அப்போ இப்படிதான் பேசணும் என்று அவள் காதருகில் குனிந்து மெதுவான குரலில் பேசினான் பேசினானா சீண்டினானா ஆம் சீண்டல்தான் காது மடலில் முத்தமிட்டு முத்தமிட்டல்லவா ரகசியம் பேசினான் ம் சூர்யா என்றாள் சினுங்கலாக அவளின் சினுங்கல் கூட அவனுக்கு அதிசயமாக தான் இருந்தது சீண்டலை விட்டு காது மடலில் அழுத்தி முத்தம் பதித்தான் அச்சச்சோ என்ன இது என்றவள் அவன் மடியிலிருந்து தலையை விலக்கி படுக்கையில் நேராக படுத்து கொண்டாள் ஏய் என்னடி மடியில் படு ஏமாற்றத்துடன் அதட்டினான் நீங்களும் படுங்க அப்படியே பேசிட்டுருக்கலாம் என்றாள் யுவஸ்ரீ ஏன் அதை மடியில் படுத்துக்கிட்டே செய்ய முடியாதா பஸ் ரொம்ப குழுங்குதுங்க உங்களுக்கு முதுகு வலிக்கும் படுங்க என்றாள் தன் மடியில் இருந்து எழுந்துவிட்டாள் என்று கோபத்தில் அப்படியே அமர்ந்திருந்தான் யோ ரொம்ப தான் பண்ணாத இப்போ படுக்கிறியா இல்லையா என்றாள் ஏய் என்னடி புருஷனை அதட்டுற ஏன் புருஷ மட்டும்தான் பொண்டாட்டி அதட்டலாமோ பொண்டாட்டி புருஷனை அதட்டக்கூடாதோ உதட்டை சுழித்து கொண்டு கேட்டாள் இன்னைக்கு உனக்கு என்னமோ ஆச்சடி என்று அவளின் சுழித்த உதடுகளை சுண்டி விட்டான் அவளோ அவனின் கையை பிடித்து இழுக்க அவள் அருகில் சரிந்து படுத்தான் அவன் படுத்ததும் அவனின் தோளில் தலையை வைத்து படுத்து கொண்டாள் இதையும் அவன் எதிர்பார்க்கவே இல்லை எப்போதும் அவன்தான் அவளை ஒட்டி உரசிக்கொண்டு தன்னிடம் இழுப்பான் அதுவும் சமீபமாக அவன் அவள் அருகில் சென்றாலே மரக்கட்டை போலதான் இருப்பாள் ஆனாலும் அவன் எதையும் பொருட்படுத்தாமல் அவளிடம் மூழ்கி போவான் இன்று அவளே இணக்கமாக இருப்பதில் அவன் மனம் மயங்கித்தான் போனது இன்று அவளுக்காக அவன் ஒன்றை செய்தான் என்பதுதான் அவளின் மாற்றத்திற்கு காரணம் என்று அவனுக்கு புரியவே இல்லை அவனின் சிறு அனுசரணையான செயலுக்கு கூட அவள் மனதளவில் ஏங்கிதான் போயிருந்தாள் அது சிறிதாவது நிறைவேறிய மகிழ்ச்சிதான் அவனிடம் காட்டிக் கொண்டிருந்தாள் என்று அவனுக்கு புரியவே இல்லை புரிந்திருந்தால் அவள் மனதும் அவனுக்கு புரிந்திருக்கும் ஆனால் உடலளவிலான உரசலைதான் அவன் பார்த்தானே தவிர மனைவியின் மனதிற்கு நெருக்கமாக மாறுவதை பற்றி சூர்யா யோசிக்கவே இல்லை நேத்தெல்லாம் பக்கத்தில் வராம ஆட்டம் காட்டின இன்னைக்கு என்னடி பொண்டாட்டி ரொமான்ஸ் பொங்குது அவளின் தலையில் நாடியை வைத்து அழுத்தி கொண்டே கேட்டான் இது ரொமான்ஸ்ன்னு உங்களுக்கு யார் சொன்னது நமட்டு சிரிப்புடன் கேட்டாள் இதெல்லாம் அந்நியாயம் பொண்டாட்டி அப்போ நீ எதை தான் ரொமான்ஸ்ன்னு ஒத்துக்குவ சலித்து கொண்டான் அதெல்லாம் உங்களுக்கு சொன்னால் புரியாது நீ சொல்லு எனக்கு புரியுதா இல்லையான்னு பார்ப்போம் அதெல்லாம் விலக்கி சொல்லாமலே விளங்கிக்கணும் ம் விளங்குன மாதிரி தான் நொடிந்து கொண்டான் என்று அவனுக்கு மட்டும் கேட்பது போல சிரிக்க ஆரம்பித்தாள் உனக்கு கொழுப்பு கூடி போயிடுச்சுடி உன் ரொமான்ஸ் என்னவா வேணாலும் இருந்துட்டு போட்டோம் ஆனால் ஏன் ரொமான்ஸ் இதுதான் என்றவன் அவளின் முகத்தை நிமிர்த்தி அவள் இதழ்களில் அழுத்தமாக தன் அதரங்களை பதித்தான் சில நொடிகள் அம்முத்தத்தில் மயங்கிதான் போனாள் பெண்ணவள் பின் இருக்கும் இடம் புத்தியில் உரைக்க மெல்ல தன் இதழ்களை அவனிடமிருந்து விலக்கி கொண்டாள் பக்கத்தில் வாடி பொண்டாட்டி என அவள் இடையை சுற்றி கையை போட்டு தனக்கு நெருக்கமாக இழுத்தான் அவனின் கைகள் அத்துமீறவும் ஆரம்பித்தன இங்க வேண்டாம் சூர்யா என்று அவனின் கைகளை அசைய விடாமல் பிடித்து கொண்டாள் எனக்கு வேணும் ஒரு வாரமா காஞ்சு போயிருக்கேன் என்றவன் மீண்டும் அவளின் இதழ்களில் கதை எழுத முயன்றான் என்னங்க நாம பஸ்ல இருக்கோம் அது ஞாபகம் இருக்கா இல்லையா அவனை கட்டுப்படுத்த முயன்றாள் ஸ்கிரீன் எல்லாம் மூடிதானே இருக்கு அவளின் கழுத்து வளைவில் முகத்தை புதைத்து கொண்டே முனகினான் நோ சூர்யா யாராவது லேசா ஸ்கிரீனை விளக்குனா கூட மானம் போயிடும் இப்போ தூங்கலாம் காலையில் நம்ம வேலைக்கு வேற போனோம்ல வீட்டுக்கு போனதும் நீங்கள் கேட்காமலே கிடைக்கும் என்றாள் யுவஸ்ரீ பொய் சொல்லாதடி வீட்டுக்கு போனதும் வேலைக்கு போனோன்னு பக்கத்தில் கூட வரமாட்டேன் என்றான் அவளை இந்த விஷயத்தில் நன்றாக அறிந்தவன் இல்லை நான் பேச்ச மாற்ற மாட்டேன் ப்ளீஸ் சூர்யா என்று கெஞ்சலாக சொன்னவளை நம்பாமல் பார்த்தான் ஒன்ன எப்படி நம்புறது நான் பேச்சு மாற மாட்டேங்கிறதுக்கு இதுதான் சாட்சி என்றவள் கணவனின் அதரங்களின் மீது 
அழுத்தமாக தன் இதழ்களை பதித்து அவனை நம்ப வைக்கும் முயற்சியில் இறங்கினாள் மனைவியாக இட்ட முத்தத்தில் அவனின் பித்தம் தலைக்கேறி சித்தம் கலங்கிதான் போனது அழுத்திவிட்டு விலக முயன்றவளை விடாமல் பிடரியில் கை வைத்து தன்னுடன் அழுத்தி கொண்டான் ஒட்டிக்கொண்ட இதழ்கள் பிரிய வெகு நேரமானது பிரிந்தபோது இருவருமே பலமாக மூச்சு வாங்கினர் மீண்டும் மனைவியின் இதழ்களை கவர முயன்றவனே இருவரின் இதழ்களுக்கும் இடையே கையை வைத்து தடுத்து நிறுத்தினாள் போதும் சூர்யா காலையில் வீட்டுக்கு போனதும் என்றாள் போடி காலையில் வரைக்கும் நான் எப்படி தாங்க போகிறேன்னு தெரியல சும்மா இருந்தவனை உசுப்பேத்தி விட்டுட்டு இப்போ தடுத்துக்கிட்டு இருக்க என்றான் தடுக்கின்றாளே என்ற ஏமாற்றம் இருந்ததே தவிர கோபமோ எரிச்சலோ அவனின் குரலில் இல்லாததை உணர்ந்து நிம்மதி பெருமூச்சு விட்டாள் கணவனின் தோளில் தலையை வைத்து அமைதியாக கண்களை மூடிக்கொண்டான் அவனும் மனைவியை லேசாக அணைத்து கொண்டு நித்திரையை தழுவ முயற்சி செய்தான் காலை ஆறு மணிக்கு வீடு வந்து சேர்ந்தனர் வீட்டிற்குள் நுழைந்து கதவை மூடிய அடுத்த நொடி மனைவியை ஆசையுடன் தழுவி கொண்டான் சூர்யா யுவஸ்ரீயும் எந்த மறுப்பும் இல்லாமல் அவன் கைகளில் அடைக்கலமானாள் என்னை தவிக்க விட்டுட்டு வேடிக்கை காட்டினல்ல இரு உனக்கு தண்டனை தரேன் என்றவன் அவளை கைகளில் அள்ளி கொண்டான் யாரு நானா வேடிக்கை காட்டினேன் நீங்க தான் பஸ்ல இருக்கோன்னு கூட நினைக்காம இல்லாத சேட்டையெல்லாம் செய்ய நினைச்சிங்க என்று குறும்புடன் சொன்னவள் கணவனின் கழுத்தை சுற்றி கைகளை போட்டுக்கொண்டான் நீ தாண்டி அதுக்கும் காரணம் நான் எல்லாம் நல்ல பிள்ளையா தான் பாருந்த யாரு நீ நல்ல பிள்ளை கையில் இருந்தவளை முறைத்தான் ஆமா அது சரி என்னை இப்போ எங்க தூக்கிட்டு போறீங்க எனக்கு வேலை இருக்கு இறக்கி விடுங்க வேலைக்கு கிளம்புறதுக்கு முன்னாடி சமைக்கணும் இதழோரம் துள்ளி கொண்டு வந்த நமுட்டு சிரிப்பை அடக்கி கொண்டே சொன்னாள் அடியே என்று பல்லை கடித்தவன் முதல்ல நான் உன்னை சமைக்கிறேன் அதுக்கப்புறம் நீ என்ன வேணாலும் போய் செய் என்றவன் படுக்கையில் சென்றுதான் அவளை விட்டான் அடுத்த நொடி அவளை ஒரு வார்த்தை கூட பேச விடாமல் ஆக்கிரமித்தான் கணவன் மனைவிக்கு இடையே இரவு பேருந்தில் ஆரம்பித்த கண்ணாம்பூச்சி ஆட்டம் வலுப்பெற்று ஒருவரை ஒருவர் கண்டுபிடிப்பதில் முனைப்பாக இருந்தனர் எட்டு மணி ஆனபோது அப்படியே கண்ணை இறந்த யுவஸ்ரீ கண்விழித்தாள் அவளை அசையக்கூட விடாமல் அணைத்து கொண்டு ஆழ்ந்த நித்திரையில் இருந்தான் சூர்யா அவனின் முகத்தை பார்த்ததும் அவளின் இதழ்களில் புன்முறுவல் தோன்றியது நீங்க எப்பவும் நேத்து மாதிரியே இருந்தா நான் ரொம்ப சந்தோஷப்படுவேன் சூர்யா நான் உங்ககிட்ட எதிர்பார்த்தது இதுதான் எனக்கான சிறு செய்கை உங்க பக்கத்திலிருந்து வரவே செய்யாதோன்னு நான் ரொம்ப பயந்து போயிருந்தேன் சூர்யா ஆனால் நேற்று நீங்கள் என்னை திட்டினாலும் எனக்காக பேசினீங்க பார்த்தீங்களா அந்த நொடி எனக்கு எப்படி இருந்தது தெரியுமா அந்த உணர்வை என்னால் வார்த்தையில் சொல்லவே முடியாது சூர்யா என்று மனதிற்குள் கணவனிடம் உரையாடியவள் முகத்தில் விழுந்திருந்த அவனின் தலைமுடியை ஒதுக்கிவிட்டு நெற்றியில் இதழ் பதித்தாள் அவளின் மனம் வெகு நாட்களுக்கு பிறகு இறுக்கம் தளர்ந்து இதமாக உணர்ந்தது அந்த இதத்துடனே எழுந்து வேலையை பார்க்க ஆரம்பித்தாள் இருவருக்குமே ப்ராஜெக்ட் தற்பொழுது இல்லாததால் பொறுமையாக வேலைக்கு செல்லலாம் என்பதால் மெதுவாகவே வேலையை பார்க்க ஆரம்பித்தாள் காலை உணவை மட்டும் அவள் தயாரித்து முடித்த போதுதான் எழுந்து வந்தான் சூர்யா என்னடி பொண்டாட்டி கிச்சனை உருட்ட ஆரம்பிச்சிட்டியா என்று கேட்டான் ம் டிஃபன் செஞ்சேன் சூர்யா குளிச்சுட்டு சாப்பிட்டுட்டு கிளம்ப வேண்டியதுதான் நீங்கள் எத்தனை மணிக்கு ஆஃபீஸ் போனோம் என்று கேட்டாள் பதினோரு மணி போல போனால் போதும் என்றான் உங்களுக்கு அடுத்த ப்ராஜெக்ட் எப்போ ஆரம்பிக்கும் சூர்யா என்று விசாரித்தாள் இன்னைக்கு மத்தியானம் ஒரு மீட்டிங் இருக்கு அதில் தான் தெரியும் உனக்கு வேற இன்டர்வியூ வந்துதா நாளைக்கு ஒரு இன்டர்வியூ சொல்லியிருக்காங்க சூர்யா ஆனால் அது எனக்கு கிடைக்கும்ன்ற நம்பிக்கை இல்லை என்றாள் ஏண்டி ஜாவால லேட்டஸ்ட் டெக்னாலஜின்னு கேட்டிருக்காங்க அதுக்கு நான் இன்னும் ப்ரிப்பேர் பண்ணலை என்கிட்ட ஒரு டாக்குமெண்ட் இருக்குது அதை உன் மெயிலுக்கு அனுப்புகிறேன் அதை படித்து பாரு அது யூஸ் ஆகும் ம் சரி நான் போய் குளிச்சுட்டு வரேன் என்றான் சரிங்க என்றதும் உள்ளே சென்றான் அதன் பிறகு இருவருக்கும் நேரம் அமைதியாக சென்றது குளித்து தயாராகினர் காலை உணவு உண்ணும் போதும் ம் சரி பார்க்கலாம் என்று யாரிடமோ கைபேசியில் பேசிக்கொண்டே சாப்பிட்டு கொண்டிருந்தான் சூர்யா சாப்பிடும் போதெல்லாம் இவனுக்கு எங்கேருந்து தான் ஃபோன் வருமோ என்று சலிப்பாக நினைத்தபடி தன் உணவை உண்டு கொண்டிருந்தாள் யுவஸ்ரீ சிறிது நேரத்தில் அவன் பேசி முடிக்க என்னங்க என்றழைத்தாள் ம் என்ன என்றான் நேற்று கோவிலில் ஏங்க அவ்வளோ கோபம் வந்துச்சு என்று நேற்றிலிருந்து கேட்க நினைத்த கேள்வியை கேட்டாள் கோவப்படாமல் நான் என்ன செய்யணும்னு எதிர்பார்க்குறேன் உன்னை போல கண்ணில் தண்ணியை விட்டுட்டு இருக்கணுமா கடுப்பாக கேட்டான் அடப்போடா நீயாவது தண்ணி விடுறதாவது 
என்று மனதிற்குள் நக்கல் அடித்துக் கொண்டவள் எனக்கு அப்போ என்ன பேசுறதுன்னு தெரியல என்று பதில் சொன்னாள் என்கிட்ட மட்டும் வாய்க்கிழிய பேச தெரியுது சும்மா சொல்லாதீங்க சூர்யா பேசி பேசி என் வாய் கிழிஞ்சா இருக்கு இங்க பாருங்க என்று உதடுகள் பிரியாமல் சிரித்து கன்சு மிட்டினாள் ஒரு பேச்சுக்கு சொன்னா உனக்கு நக்கல் எனக்கு தான் வாய் கிழியலன்னு நேற்று நைட்டே பஸ்ல வச்சு தெரியப்படுத்திட்டியே என்று சொல்லி கண்ணடித்தான் ஹட பாவி மனுஷா நீ என்னை என்னெல்லாம் செய்யற அதெல்லாம் நான் சொல்லி காட்டிக்கிட்டா இருக்கேன் நான் ஒரு முத்தம் கொடுத்ததுக்கு போய் சொல்லி காட்டுறியே என்று மனதிற்குள் நினைத்து கொண்டவள் மூக்கை சுருக்கி உதடுகளை சுழித்து அவனுக்கு அழகு காட்டினாள் நீ நேத்திலேருந்தே ஒரு மார்க்கமாக தாண்டி இருக்க என்று சொல்லிக்கொண்டே எதிரில் அமர்ந்திருந்தவன் எழுந்து வந்து சுழித்த அவளின் உதடுகளுக்கு தண்டனை கொடுத்தான் என்ன இது சும்மா சும்மா உதட்டை கடிச்சுக்கிட்டு அவனிடமிருந்து உதடுகளை வலுக்கட்டாயமாக பிரித்தபடி கேட்டாள் நீ ஏண்டி அந்த உதட்டை சும்மா சும்மா சுழிக்கிற நீ சுழிச்ச நான் கடிச்சேன் ரெண்டுக்கும் சரியா போச்சுப்பா என்றான் கடிப்பீங்க கடிப்பீங்க அது சரி நான் என்ன கேட்டேன் அதுக்கு நீங்கள் இன்னும் பதிலே சொல்லலையே என்றாள் என்ன பதில் சொல்லணும்னு எதிர்பார்க்குற அவங்க பேசினது சரியில்லை அதுக்கு பதிலடி கொடுத்தேன் குழந்தை எப்போ பெற்றுக்கணும்னு நாம தான் முடிவு செய்யணும் அடுத்தவங்க நம்மளை காயப்படுத்துறது போல் பேசுனா யார் என்னென்னலாம் பார்க்காம திரும்ப கொடுத்துடணும் நேற்று அந்த இடத்துல நீ பேசலை நீ பேசாதது உன் மேலே எனக்கு கோவந்தான் என்றவனை வினோதமாக பார்த்தாள் பின்ன நம்மளை காயப்படுத்துறது போல பேசினாங்கன்னா கொஞ்சமும் யோசிக்காம திருப்பி கொடு அவங்க யாரு என்னன்னு பார்த்துட்டு தயங்கி நிற்காத என்றளவா சொல்கிறான் அப்படி பார்த்தால் நான் முதலில் திருப்பி கொடுக்க வேண்டியது இவனுக்கு தான் அல்லவா என்று எண்ணம் ஓடும்போதே தான் திருப்பி கொடுத்தால் இவன் என்ன செய்வான் என்று தோன்ற அவளின் இதழ்களில் நமட்டு சிரிப்பு நெளிந்தது ஓய் நான் ஜோக்கா சொல்றேன் என்னடி சிரிப்பு அவளின் சிரிப்பை கவனித்து கேட்டான் இதுக்கு பதில் சொல்ல இப்ப நேரம் வரல அப்புறம் சொல்றேன் என்றாள் அதே நமட்டு சிரிப்புடன் அவன் சொன்னதை அவனுக்கே திருப்பி கொடுக்க போகிறாள் என்பதை அறியாமல் என்னவோ சொல்கிறாள் என்பதை போல அவனின் வழக்கம் போல் தலையை அலட்சியமாக சிலிப்பிக் கொண்டு வேலைக்கு கிளம்பினான் சூர்யா அத்தியாயம் பதிமூன்று ஹாய் நந்தினி என்றபடி தனது இருக்கையில் சென்று அமர்ந்தாள் யுவஸ்ரீ வாயுவா ஊருக்கு போயிட்டு வந்தாச்சா நந்தினி விசாரிக்க போயிட்டு வந்துட்டோம் நந்தினி இந்தா அத்த செஞ்சு கொடுத்து விட்ட முறுக்கு ரிப்பன் பக்கோடா என்று ஊரிலிருந்து கொண்டு வந்திருந்த நொறுக்கு தீனிகளை தோழிக்கு கொடுத்தாள் குடுகுடு என்று ஆவலாக வாங்கி உண்டாள் நந்தினி எங்களுக்கெல்லாம் இல்லையா என அவர்கள் டீமில் இருக்கும் மற்ற இரு ஆண்கள் கேட்க அவர்களுக்கும் பகிர்ந்து கொடுத்தாள் இதை தினேஷுக்கு கொடுத்துரு நந்தினி சூர்யா எடுத்துகிட்டு போக மாட்டேன்னு சொல்லிட்டாரு அதான் தினேஷுக்கும் சேர்த்து எடுத்துகிட்டு வந்த என்று ஒரு கவரை அவளிடம் கொடுத்தாள் குடு நான் கொடுத்துடுறேன் தினுவுக்கு முறுக்குனா ரொம்ப பிடிக்கும் என்று வாங்கி வைத்து கொண்டாள் யுவா உங்ககிட்ட ஒரு விஷயம் சொல்லணும் என்று நந்தினி ஆரம்பிக்க சொல்லு நந்தினி என்றாள் இன்னைக்கு மத்தியம் எனக்கு அடுத்த ப்ராஜெக்டுக்கு இன்டர்வியூ இருக்கு யுவா இது ரெண்டாவது ரவுண்டு முதல் ரவுண்டில் செலக்ட் ஆகிட்டேன் என்றாள் வாவ் கங்கராஜ் நந்தினி மகிழ்ச்சியுடன் வாழ்த்தினாள் ரெண்டாவது ரவுண்டில் தான் செலக்ட் ஆவனா இல்லையான்னு தெரியும் செலக்ட் ஆகிட்டா அப்புறம் சொல்லுவோம் வாழ்த்த வாங்கிக்கிறேன் என்றாள் கூல் செலக்ட் ஆகிடுவ நந்தினி என்றாள் யுவஸ்ரீ அப்படிதான் நானும் நம்பிக்கிட்டு இருக்கேன் சரி நான் இன்டர்வியூக்கு ப்ரிப்பேர் பண்ணுறேன் யுவா என்றாள் ம் ஓகே நானும் நாளைக்கு நடக்க போகிற ஏன் இன்டர்வியூக்கு பார்க்குறேன் என்று யுவஸ்ரீ தன் கணினியை உயிர்ப்பித்தாள் முதலில் அவளின் சொந்த மின்னஞ்சலை திறந்தாள் சூர்யாவிடமிருந்து ஒரு மெயில் வந்திருந்தது அதை திறந்து பார்க்க அவள் படிக்க தேவையான டாக்குமெண்ட்டுகளை அனுப்பி வைத்திருந்தான் வேலை விஷயத்தில் மட்டும் என் புருஷன் கண்ணு மாதிரி இருப்பார் என்று தனக்குள் நினைத்து சிரித்து கொண்டார் இந்த வேலையில் மட்டும்தானா என்று அவளின் மனக்கண்ணின் முன் கண்சமிட்டி சிரித்தான் அவளின் சூரிய கண்ணன் நீ அந்த விஷயத்தில் மட்டும் கண்ணன் தாண்டா புருஷா என்று கண்டிப்புடன் கொஞ்சிக்கொண்டார் என்ன யுவா என்னைக்கும் இல்லாமல் உன் முகம் இன்னைக்கு பிரைட்டாக இருக்கு தற்செயலாக அவளின் புறம் திரும்பிய நந்தினி வியப்பாக கேட்டாள் எப்பவும் போலதான் இருக்கேன் நந்தினி என்றாள் புன்சிரிப்புடன் பார்த்தா அப்படி தெரியலையே நந்தினி சந்தேகமாக கேட்க ஹேய் போப்பா நான் என்ன ரகசியமாக ஒழிச்சு வச்சிருக்கேன் போய் படிக்கிற வேலையை பாரு என்று குறும்புடன் தோழியை அதட்டிவிட்டு திரும்பி கொண்டாள் யுவஸ்ரீ சூர்யாதான் படிப்பதற்காக குறிப்புகளுடன் தயார் செய்து வைத்திருப்பான் போல அவளுக்கு புரியும் வகையில் குறிப்புகள் இருக்க கணவனை மனதிற்குள் மெச்சிக்கொண்டே படிக்க ஆரம்பித்தாள் 
அன்றைய பொழுது அதில் செல்ல மாலை இருவருமே ஒரே நேரத்தில் வீட்டிற்கு சென்று சேர்ந்தனர் காஃபி குடிக்கிறீங்களா சூர்யா அவன் உடையை மாற்றிவிட்டு வந்ததும் கேட்டாள் யுவஸ்ரீ என்னடி கொழுப்பா நான் காஃபி குடிக்க மாட்டேன்னு தெரியும்ல தெரிஞ்சுக்கிட்டே என்ன கேள்வி என்று கேட்டான் தப்பா சொல்லாதீங்க சூர்யா தலைவலி வந்தால் மட்டும்தான் காஃபி குடிப்பீங்க அதை சரியாக சொல்லுங்க என்றாள் நக்கலாக உனக்கு திமிரி ஏறி போய்தாண்டி இருக்கு என்றவன் ஒரு சுயங்கம்மை எடுத்து வாயில் போட்டு மென்றபடி தொலைக்காட்சியை உயிர்ப்பித்து ரிமோட்டில் ஒவ்வொரு சேனலாக மாற்ற ஆரம்பித்தான் இனி இந்த வீட்டில் தானும் ஒருத்தி இருக்கிறோம் என்பதையே மறந்து விடுவான் என்று நினைத்தவள் அழுப்பான பெருமூச்சுடன் தனக்கு மட்டும் காஃபியை போட்டுக்கொண்டு அவன் அருகில் சென்று அமர்ந்தாள் தான் அருகில் அமர்ந்தாள் பார்ப்பான் என்று எதிர்பார்க்க அவன் அவள் பக்கமே திரும்பாமல் ஒரு ஆங்கில படத்தை போட்டுவிட்டு அதில் ஆழ்ந்து போனான் இன்னைக்கு நீங்க அனுப்பின டாக்குமெண்டை படிச்சு பார்த்தேன் அதில் சில டவுட்ஸ் இருக்கு எனக்கு எக்ஸ்பிளைன் பண்ணுறீங்களா என்று கேட்டாள் டாக்குமெண்டில் எல்லாமே விளக்கமாக தானே இருக்கு அவள் பக்கம் திரும்பாமலேயே பதில் சொன்னான் இருக்கு தான் ஆனால் கொஞ்சம் எக்ஸ்பிளைன் செஞ்சால் எனக்கு இன்னும் கொஞ்சம் ஈஸியாக இருக்கும் என்றாள் சுயங்கத்தை மென்று கொண்டே எரிச்சலுடன் உச்சு கொட்டினான் நான் ரொம்ப நாளாக இந்த படத்தை பார்க்கணுன்னு நினச்சேன் இன்னைக்கு தான் அதுக்கும் நேரம் கிடைச்சிருக்கு இப்போ வந்து டிஸ்டர்ப் பண்ணுற என்றான் சிடுசிடுப்பாக அவனின் எரிச்சலும் சிடுசிடுப்பும் அவளின் முகத்தை சுருங்க வைத்தது அதற்கு மேல் அவன் அருகில் அமர்ந்திருக்காமல் காஃபி கப்புடன் எழுந்து பால்கனிக்கு சென்றாள் நேற்றிலிருந்து மனதில் இருந்த இதம் இப்பொழுது தொலைந்து போனது போல் இருந்தது அதானே நேத்து ஒரு முறை தனக்கு ஆதரவாக பேசினால் உடனே அவன் மாறிவிடுவானா என்ன தான் எதிர்பார்த்தது அதிகம் என்று தன்னையே கடிந்து கொண்டு கூடை ஊஞ்சலில் அமர்ந்து காஃபியை பருக ஆரம்பித்தாள் காஃபியின் சூடு லேசாக ஆறி போயிருந்தது ஆறி போனது காஃபி மட்டும் இல்லை என் மனமும் தான் என்று நினைத்து கொண்டாள் எதற்கு இந்த கழிவிறக்கம் உன் புருஷன் இன்னைக்கு நேற்றா இப்படி நடந்து கொள்கிறான் புதிதாக நீ கவலை கொள்ள என்று மனம் கேள்வி கேட்க அதானே என்று மனதிற்கு பதில் சொன்னவள் தனது சோர்வை தூக்கி போட்டுவிட்டு சுறுசுறுப்பாக எழுந்தாள் தனது மடிக்கணினியை எடுத்துக்கொண்டு மீண்டும் ஊஞ்சலில் அமர்ந்தவள் படிக்க ஆரம்பித்தாள் படிக்கும் போதே தனக்கு தோன்றும் சந்தேகங்களை நோட் பேடில் டைப் செய்து வைத்துக் கொண்டான் நேரம் சென்றதே உணராமல் அவள் அதில் முழுகி போக இங்கென்ன பண்ற என்று பால்கனி வாசலில் இருந்து கேட்டான் சூர்யா படிச்சுட்டு இருக்கேன் ஏ நிமிர்ந்து பார்க்காமலே ஏதோ டைப் செய்து கொண்டே கேட்டாள் சாப்பாடு செய்யலையா எனக்கு பசிக்குது என்றான் பசிக்குதா அதுக்குள்ளையா என்று கேட்டவள் கணினியிலேயே மணியை பார்த்தாள் மணி எட்டரை ஆகி இருந்தது அம்மாடியோ இவ்வளோ நேரம் ஆயிடுச்சா என்று ஊஞ்சலிலிருந்து துள்ளி இறங்கினாள் சாரிங்க படிச்சுட்டு இருந்ததில் நேரம் போனதே தெரியல சாப்பாடு செய்ய மறந்துட்டேன் என்று மடிக்கணினியை சோஃபாவில் வைத்துவிட்டு குடுகுடு வென்று சமையலறைக்குள் ஓடினாள் இனிமே சமைச்சு நான் எப்போ சாப்பிட நான் ஹோட்டலில் ஆர்டர் பண்ணுறேன் என்றவன் அவளின் பதிலுக்கு காத்திருக்காமல் உடனே ஆன்லைனில் ஆர்டர் செய்ய ஆரம்பித்தான் அது வர அரை மணி நேரம் ஆகும் அதே நேரத்துக்குள்ளே நான் சமைச்சிடுவேன் என்று யுவஸ்ரீ பதில் சொல்லிக்கொண்டே சமையல் அறையிலிருந்து வரும் முன் ஆர்டர் செய்திருந்தான் நான் ஆர்டர் செஞ்சிட்டேன் நீ போய் உன் படிக்கிற வேலையை பாரு என்றவன் மீண்டும் சுயங்கம்மை எடுத்து வாயில் போட்டு மெல்ல ஆரம்பித்து கொண்டே தொலைக்காட்சியை பார்க்க ஆரம்பித்தான் என்ன பழக்கம் இது எந்த நேரம் பார்த்தாலும் அதை எடுத்து வாயில் போட்டு மென்னுகிட்டே இருக்கீங்க அவன் செய்கை பிடிக்காமல் முகத்தை சுழித்தாள் உனக்கு முன்னாடியே சொல்லியிருக்கேன் நான் எப்படி இருக்கேனோ அப்படி தான் இருப்பேன் என்னை மாத்த முயற்சி செய்யாத என்று முகத்தில் அடித்தது போல் சொன்னான் இது கொண்டும் குறைச்சல் இல்லை என்று முணங்கி கொண்டவள் கோவத்துடன் மீண்டும் லேப்டாப்புடன் பால்கனிக்கு சென்று அமர்த்து கொண்டாள் அவனுக்கு பதிலடி கொடுக்க இப்பொழுது அவளுக்கு நேரமில்லை இன்று படித்தால்தான் நாளை ஓரளவாவது நேர்முக தேர்வை சரியாக செய்ய முடியும் என்பதால் மீண்டும் படிப்பில் ஆழ்ந்து போனாள் சாப்பாடு வந்துருச்சு என்று சூர்யா குரல் கொடுத்ததும் தான் எழுந்து வந்தாள் பார்சலை பிரித்து பாத்திரத்தில் எடுத்து வைத்துவிட்டு அவனுக்கு பரிமாறிவிட்டு தானும் எடுத்துக்கொண்டு வேக வேகமாக உண்ண ஆரம்பித்தாள் அவள் அவசரமாக சாப்பிடுவதை நிமிர்ந்து பார்த்தாலும் ஒன்றும் கேட்காமல் தன் உணவை உண்டான் சூர்யா அவன் சாப்பிட்டு முடிக்கும் முன் சாப்பிட்டு விட்டு எழுந்தவள் படிக்க சென்று விட்டாள் படுக்கவாடி பொண்டாட்டி எவ்வளோ நேரம்தான் படிப்ப நான் இன்னொரு படமே பார்த்து முடிச்சிட்டேன் என்று பதினோரு மணி போல சூர்யா அழைக்க நான் படிக்கணும் சூர்யா இன்னும் பாதி கூட தாண்டல என்றாள் ஒரே நாளில் அந்த டாக்குமெண்ட்டை முடிக்க முடியாது அப்படி முடித்தாலும் மண்டையில் ஏறாது 
அதையெல்லாம் கொஞ்சம் கொஞ்சமாக தான் புரிஞ்சுக்க முடியும் எழுந்து வந்து படு என்றான் நான் படிக்காததுலேருந்து நாளைக்கு கேள்வி கேட்டா என்ன செய்யறது என்று சோகமாக கேட்டாள் ஸ்கிப் செய் வேற என்ன பண்ண முடியும் என்ன சூர்யா இப்படி சொல்கிறீங்க நீங்கள் சொல்லி தந்திருந்தா நான் ஈஸியாக படிச்சிருப்பேன் ஆனால் நீங்கள் முடியாதுன்னு சொல்லிட்டீங்க என்றவளை முறைத்தான் எனக்கெல்லாம் பாடம் நடத்த தெரியாதுமா உனக்கு தேவையானதை நீ தான் படிச்சுக்கணும் என்றவனை இப்பொழுது அவள் முறைத்தாள் அப்புறம் நீங்கள் எதுக்கு புருஷன்னு இருக்கீங்க என்று பட்டென்று கேட்டுவிட்டாள் ஆனால் அதற்கு அலட்டிக்கொள்ளாமல் அவளை பார்த்தவன் புருஷ வேலையை பார்க்கறதுக்கு தான் என்றவன் அவள் அருகில் வந்து ஊஞ்சலில் அமர்ந்திருந்தவளை அப்படியே தூக்கினான் ஐயையோ என்ன செய்கிறீங்க லேப்டாப்பு என்று அவள் மடியில் இருந்த மடிக்கணினியை சரிய விடாமல் பிடித்துக்கொண்டே அலறினாள் நான் என்ன வேலை பார்ப்பேன்னு கேட்டல்ல என்ன வேலைன்னு சொல்ல வேண்டாமா என்றவன் அவளை தூக்கி கொண்டு வீட்டிற்குள் வந்து பால்கனி கதவை காலால் மூடியவன் அவளை அப்படியே கட்டிலில் சென்று விட்டான் ஹம் பெரிய மன்மதனின் நினப்பு என்று நொடிந்து கொண்டவள் அதுவரை தன்னுடன் பிடித்திருந்த மடிக்கணினியை ஓரமாக எடுத்து வைத்தாள் ஆமாண்டி நான் மன்மதந்தான் இல்லைன்னு சொல்லிடுவியா நீ என்று கேட்டான் ஆமா நீங்க மன்மதன் இல்ல என்று சட்டென்று திருப்பி அடித்தாள் கொழுப்பிடி உனக்கு என்று அவள் அருகில் வந்தவன் இடையை சுற்றி கையை போட்டு அனைத்து பிடித்து கொண்டான் நான் சாப்பாடு செய்யலனதும் நீங்க சமைச்சு எனக்கு போட்டீங்களா என்ன எனக்கு கொழுப்பு கூட ஹோட்டலை தானே ஆர்டர் செஞ்சு கொடுத்தீங்க அதான் கொழுப்பாகி போச்சு என்றாள் அவனுக்கு சலைக்காமல் ஆமாண்டி உனக்கு நான் சமைச்சு வேற போடுறேன் அதுக்கு வேற ஆளை பாரு என்றான் புருஷன் நீங்களே எனக்கு சமைச்சு கொடுக்க மாட்டேன்னு சொல்றீங்க பின்ன வேற யார் எனக்கு சமைச்சு கொடுப்பா தெருவில் போறவனா என்று பதிலுக்கு வாயாடியவளின் பேச்சை காதில் வாங்காமல் அவளின் கழுத்தில் முகத்தை புதைத்து வாசம் பிடித்தான் ம் தள்ளுங்க என்று அவனின் பிடரி முடியை பிடித்து பின்னால் தள்ளிவிட்டாள் ஏண்டி என்று மீண்டும் வாசம் பிடிக்க முயன்றவனை முழு மூச்சாக தள்ளியவள் எனக்கு வேலை இருக்கு என்றாள் மணி என்னன்னு தெரியுமா நைட்டு பதினொன்று ஆயிடுச்சு இப்போ என்ன வேலை இன்னும் கிச்சனை க்ளீன் பண்ணலை பண்ணணும் சமைக்காத கிச்சனில் என்ன க்ளீன் பண்ண போகிற நாம் சாப்பிட்ட பிறகு க்ளீன் பண்ணவே இல்லையே அதையெல்லாம் ஒதுக்கி வச்சுட்டு வரேன் காலையில் பண்ணலாம் என்றவன் அவளை சுற்றி வளைத்தான் நாளைக்கும் என் வேலையை நான் தான் பார்க்கணும் நீங்கள் பார்க்க போகிறதில்ல சூர்யா என்றாள் பட்டென்று ஆமாம் நீ தான் பார்க்கணும் அதனாலைக்கே பாரு என்றவனை கண்டு அவளுக்கு சுறுசுறு என்று கோபம் ஏறியது அனைத்திற்கும் தான் வளைந்து கொடுத்து விட வேண்டும் ஆனால் அவன் சிறு துரும்பை கூட அசைக்க மாட்டான் சே என்ன வாழ்க்கை இது என்று எப்பொழுதும் போல சலித்து கொண்டான் அவன் பக்கம் இருந்து எதுவும் சரியாக நடந்து கொள்ள மாட்டான் ஆனால் இரவு ஆனதும் எல்லாம் சரியாக நடக்க வேண்டுமா என்ற எரிச்சல் என்றும் இல்லாமல் இன்று அதிகம் தோன்றியது இன்னும் படித்து முடிக்காதது அதற்கு அவனும் உதவி செய்யாதது அவளை ஒருவித அழுத்தத்திற்கு தள்ளி இருந்தது அதோடு நாளைய நேர்முக தேர்விலும் தேர்வாகவில்லை என்றால் என்ன செய்வது என்ற கவலை மனம் நிறைய இருந்த நிலையில் அவனின் அருகாமையை இலகுவாக ஏற்றுக்கொள்ள முடியவில்லை ரொம்ப பண்ணாதடி என்னவோ எல்லாத்தையும் தலையில தூக்கி வச்சு சொமக்கரவலாட்டம் அலட்டிக்கிற என்றான் இல்லையா பின்ன நான் தான் வீட்டில் எல்லா வேலையும் பார்க்குறேன் நீங்களா பார்க்குறீங்க நேரா நேரத்துக்கு சாப்பிட்றதும் வேலைக்கு போகிறதும் இதோ இப்படி இருக்கிறது மட்டும்தான் நீங்கள் பார்க்குறீங்க என்று அவன் தன்னை ஒட்டி கொண்டு படுத்திருப்பதையும் சுட்டிக்காட்டி பட்டென்று சொல்லிவிட்டாள் மனதின் பல நாள் உறுத்தலை சொல்லியே விட்டிருந்தாள் அதுவரை அவளின் இடையில் இருந்த அவனின் கை தன்னிச்சையாக விலகியது விடுவிளக்கின் ஒளியில் அவள் முகத்தை கூர்ந்து பார்த்தான் அவன் சொன்னதை அவனுக்கே திருப்பி அடித்தவளை ஆச்சரியமாக பார்த்தான் என்னடி இப்படி பேசுகிற என கேட்டான் உண்மையை தானே சொன்ன அதோட என் புருஷன் தான் சொன்னார் அப்பப்போ திருப்பி கொடுத்துருணோன்னு என்று கெத்தாக சொல்லிவிட்டு படுக்கையிலிருந்து எழுந்து வெளியே சென்றாள் அவள் அப்படி சுட்டி காட்டியது அவன் முக பாவனையை மாற்றி இருந்தது எப்போதும் ஆமா அப்படிதான் என்பவன்தான் ஆனால் இன்று அவனையும் அவள் பேச்சு ஏதோ ஒரு வகையில் தாக்கி இருந்தது அதிலும் அடிக்கடி அவள் அப்படி சொல்லி காட்ட எப்போதும் சாதாரணமாக எடுத்துக்கொள்பவனுக்கு இன்று அப்படி எடுத்துக்கொள்ள முடியவில்லை ஆனால் அவனை நின்று கவனிக்காமல் சாப்பிட்ட தட்டை கூட எடுத்து வைக்காமல் அவன் விட்டு சென்றிருந்த தட்டை எடுத்து கழுவும் இடத்தில் போட்டாள் அவள் சாப்பிட்ட தட்டை கையை கழுவும் போதே கழுவி வைத்திருந்தாள் அவனும் அப்படி கழுவவில்லை என்றாலும் கழுவும் இடத்தில் எடுத்து போட்டிருக்கலாமே அதை கூட அவன் செய்யவில்லையே என்று முணங்கி கொண்டே டைனிங் டேபிளில் இருந்ததை ஒதுங்க வைத்தாள் சிங்கில் கிடந்த பாத்திரங்களை கழுவி முடித்து 
அவள் அறைக்குள் வந்தபோது கண்கள் மேல் கையை வைத்து மறைந்து கொண்டு படுத்திருந்தான் சூர்யா அவனுக்கு அந்த பக்கமாக படுத்தவள் அவனை கண்டு கொள்ளாமல் அவனுக்கு முதுகை காட்டி திரும்பி படுத்தாள் யுவஸ்ரீ அடுத்த நிமிடம் அவள் தோலை பிடித்து பட்டென்று தன் பக்கம் திருப்பினான் சூர்யா ஹேய் என்ன என்று பதறி போனாள் யுவஸ்ரீ என்ன நொன்ன என்னடி வாய் நீளுது அப்ப என்ன சொல்லிட்டு போன திரும்ப சொல்லு என்றான் கோவத்துடன் ஏ அப்ப நான் சொல்லிட்டு போனது உங்க காதல சரியா விழுந்ததால தானே இப்ப கோபமா இருக்கீங்க அப்புறம் என்ன ஒன்னும் கேட்காதது போல திரும்ப சொல்லுன்னு சொல்ல வேண்டியிருக்கு என்று கேட்டாள் நீ ரொம்ப பேசுற யுவா நான் ஒரு வேலையும் செய்யாம உன் கூட படுக்கிறதுக்கு மட்டும் வரேன்னு குத்தி காட்டுறியா என்று கடுமையாக கேட்டான் யுவஸ்ரீ அமைதியானாள் அதுதானே உண்மை இல்லை என்று அவளால் எப்படி சொல்ல முடியும் கணவனாக நடந்து கொள்வது என்றால் இது மட்டும் தானா என்று கேள்வி எழுந்து நாவு வரை துடித்தது ஆனால் ஆமாம் என்று சொன்னால் இன்னும் தான் அவன் கோபம் ஏறும் என்று தெரியும் அவன் கோபத்தை ஏற்றிவிட்டு சண்டை போடும் மனநிலையில் அவள் இல்லை நாளை நேர்முக தேர்வை நினைத்து ஏற்கனவே கவலையில் இருந்தாள் அதோடு இவரிடமும் மல்லு கட்டினால் நாளை மொத்தமாக ஊற்றிக்கொள்ளும் என்று நினைத்தவள் வாயை இருக மூடிக்கொண்டாள் விளையாட்டு பேச்சு போல அவள் பட்டென்று சொல்லிவிட்டிருந்தாலும் இத்தனை நாட்களும் அவள் மனதை உறுத்திக் கொண்டிருந்ததை தான் கேட்டாள் அதனால்தான் சொன்னதற்காக அவளுக்கு வருத்தமெல்லாம் இல்லை இனியாவது தன் மனதை கணவன் புரிந்து கொள்ளட்டுமே என்றுதான் தோன்றியது ஆனாலும் இன்னும் இன்னும் சொல்லி அவனை குத்த மனமில்லாமல் வாயை திறக்கவே இல்லை அவள் அவளின் அமைதியே அவனுக்கான விடையை சொல்லிவிட அவனின் முகம் இன்னும் இருகியது புருஷம் பொண்டாட்டினா இதெல்லாம் தான் இருக்கும் அது கூட உனக்கு புரியாதா என்னவோ பெரிய இவ மாதிரி பேசுற என்று கடுப்பாக புரிந்தான் நான் பெரிய இவள்னு நான் எப்போ சொன்னேன் நான் பெரிய இவ எல்லாம் கிடையாதுங்க ஆசா பாசங்கள் நிறைஞ்ச சாதாரண மனுஷி தான் அதோட புருஷம் பொண்டாட்டினா படுக்க மட்டுமே வாழ்க்கை இல்லை அதையும் தாண்டி நிறைய இருக்கு ஆனால் அதை புரிஞ்சுக்கிற தன்மை தான் உங்களுக்கு இல்லை இதுக்கு மேலே பேசுறதுக்கு எனக்கு நேரமும் இல்லை நான் தூங்கணும் அப்போ தான் காலையில் சீக்கிரம் எழுந்து கொஞ்சம் படிக்க முடியும் என்றவள் அவனுக்கு முதுகை காட்டி படுத்து கொண்டாள் யுவஸ்ரீ அவளின் முதுகையே வெறித்து பார்த்தான் சூர்யா விளையாட்டாக ஆரம்பித்த பேச்சு எங்கோ ஆரம்பித்து எங்கோ வந்து முடிந்திருந்தது அத்தியாயம் பதினான்கு தான் ஏன் அன்று அப்படி பேசினோம் தனக்குள் பல முறை கேட்டுக்கொண்டாள் யுவஸ்ரீ உண்மைதானே பேசின என்று கேட்டு மனது அவளை சமாதானம் செய்தது உண்மையா இருந்தாலும் அப்படியா பட்டுன்னு போட்டு உடப்ப இன்னொரு பக்கம் இப்படியும் கேட்டு அவளை குழப்பத்தில் ஆழ்த்தியது அவள் கேட்டது சரியோ தவறோ ஆனால் கேட்டுவிட்டாள் அதன் விளைவு சூர்யா இப்போதெல்லாம் அவள் அருகிலேயே வருவதில்லை நான் அப்படித்தான் என்று அவளை இரவிலாவது உரசிக்கொண்டே இருப்பவன் இப்போது விலகியே இருந்தான் அதையும் அவன் அவள் முகத்திற்கு நேராக சொல்லிவிட்டுதான் விலகினான் அன்று இரவு அவனிடம் நன்றாக கேட்டுவிட்டு தூங்கப் போவதாக திரும்பி படுத்தவளின் முதுகை சில நொடிகள் வெறித்த சூர்யா பின் பட்டென்று அவள் தோலை பிடித்து தன் பக்கம் திருப்பினான் இன்னும் என்ன நான் தூங்கணும் என்று சலிப்பாக திரும்பினாள் யுவஸ்ரீ எதுக்கு அப்படி சொன்ன அதை சொல்லிட்டு தூங்குடி என்றான் சூர்யா நாளைக்கு எனக்கு இன்டர்வியூ இருக்கு என்னை தூங்க விடுங்க பிளீஸ் என்றான் ஏன் தூக்கத்தை கெடுத்துட்டு நீ மட்டும் தூங்க போறியா உங்களை யாரும் தூங்க வேண்டான்னு சொன்னது நீங்களும் தூங்குங்க தூங்கவா எப்படி தூங்க உன் பேச்சு இதோ இங்கு குடையுது அந்த குடைச்சல நிறுத்திட்டு நீ தூங்கு என்று தன் நெற்றி பொட்டை தொட்டு காட்டி கேட்டான் நான் ஒன்றும் தப்பாக எதுவும் பேசலைய சூர்யா உண்மையை தானே சொன்னேன் அப்படி என்ன உண்மை உன்னை நான் படுக்கிறதுக்கு மட்டும் கூப்பிடுறேன்றதா சூர்யா ப்ளீஸ் இப்படி கொச்சையாக பேசாதீங்க கேட்க கஷ்டமாக இருக்கு ஆனால் அதான் உண்மை சூர்யா ஒரு கணவனாக நீங்கள் என்கிட்ட நடந்துக்கிறது அதில் மட்டும் தானே கணவன் என்றால் அதுக்கு மட்டும் தான்னு உங்களுக்கு யார் சொன்னது சூர்யா என்று அழுத்தமாக கேட்டவள் இப்பொழுது எழுந்து அமர்ந்து அவன் முகத்தை கூர்ந்து பார்த்தாள் அவனும் எழுந்து அமர்ந்து அவள் முகத்தை அழுத்தமாக பார்த்தான் அப்புறம் வேற என்ன எதிர்பார்க்குற என்று கேட்டான் அதெல்லாம் சொல்லி புரிய வைக்க முடியாது சூர்யா உங்களுக்கே தெரிஞ்சிருக்கணும் உங்களை பொறுத்த வரைக்கும் ரொமான்ஸ்னா எப்படி கட்டிக்கிறதும் உரசிக்கிறதுங்கிற அர்த்தம் இருக்கோ அதே போல கணவன்னா தன்னோட வேலையை மட்டும் பார்த்துக்கிட்டு தன்னோட தேவையை மட்டும் நிறைவேற்றிக்கிறதுன்னு ஒரு டெஃபினிஷன் வச்சுருக்கீங்க ஆனா அது உண்மை இல்லை சூர்யா கணவன் என்பது ஒரு ஆத்மார்த்தமான உறவு அதன் அர்த்தம் என்ன என்பதை நீங்களே உணர்ந்து நடந்துக்கணும் சூர்யா 
நான் சொல்லி நடந்துக்கிட்டா அதில் எந்த அர்த்தமும் இல்லை அப்படி நான் சொல்கிறதா இருந்திருந்தா இந்த ஆறு மாதமும் நான் பொறுமையாக காத்திருக்க வேண்டிய தேவையே இல்லை என்றாள் அவள் சொன்னது எதுவும் அவனுக்கு புரியவில்லை ஆம் புரியவே இல்லை தன்னிடம் என்ன எதிர்பார்க்கிறாள் அவனுக்கு விளங்கவும் இல்லை வேலை நேரம் போக மற்ற நேரம் அவளுடன்தான் வீட்டில் இருக்கிறான் சனி ஞாயிறு மட்டும்தான் தன் நண்பர்களுக்காக ஒதுக்குகிறான் அவனை பொறுத்தவரை அவளுக்கு எந்த கட்டுப்பாடுகளும் விதித்து முடக்கி போடவில்லை எல்லாம் அவள் விருப்பம் மட்டுமே வீட்டில் என்ன செய்தாலும் வெளியே அவள் சுதந்திரமாக சுற்றி திரிந்தாலும் அவன் எதுவும் சொல்வதே இல்லை எந்த கணவன் இப்படி இருப்பான் நான் அவளுக்கு அந்த சுதந்திரத்தை கொடுத்திருக்கிறேனே என்றுதான் அவனுக்கு தோன்றியது அவனுக்கு அவன் செய்து கொண்டிருக்கும் தவறு புரியவே இல்லை இன்று கூட வேலையை விட்டு வந்து அவளுடன் வீட்டில் தான் இருந்தான் ஆனால் அவளுடன் பேசிக் கொண்டிருந்தானா அவள் கேட்ட சிறிய உதவியை கூட செய்யவில்லை என்பதை நினைக்க மறந்தே போனான் நண்பர்களுடன் நேரம் செலவழிக்கலாம் ஆனால் மனைவியை மறந்து நண்பர்களுடன் நேரம் செலவழிப்பது தவறு என்று அவனின் புத்திக்கு உரைக்கவே இல்லை மனைவியா நண்பர்களா என்ற தராசில் மனைவியை அதல பாதாளத்தில் நிறுத்தி வைத்திருக்கிறான் என்றும் அறியவில்லை தான் தனது என்று இருப்பவனுக்கு மனைவிக்கும் ஆசைகள் இருக்கும் எதிர்பார்ப்புகள் இருக்கும் என்று உணரவில்லை விளக்கை அணைத்தவுடன் மனைவியையும் அணைப்பது மட்டுமே கணவனின் கடமை இல்லை என்று உரைக்கவே இல்லை அதோடு அவளுக்கான சுதந்திரம் அவளிடம்தானே உள்ளது தான் ஒன்றும் கெடுக்குப்பிடி போடவில்லையே பிறகு என்னிடம் என்ன குறையை கண்டுவிட்டாள் என்றுதான் அவனுக்கு தோன்றியதே தவிர மனைவிக்கு இருக்கும் ஏக்கங்களும் எதிர்பார்ப்பும் புரியதான் இல்லை இதுவரை தனக்குள் மட்டும் அவன் தன்னை இரவுக்கு மட்டுமே தேடுகிறான் என்று நினைத்துக் கொள்ளும் யுவஸ்ரீ முதல் முறையாக வெளிப்படையாக தன் ஆதங்கத்தை சொல்லிவிட சூர்யாவை அது குழப்பத்தில் ஆழ்த்தியிருந்தது கூடவே இப்படி சொல்லிவிட்டாளே என்ற வீம்பும் சேர்ந்து கொள்ள நீ என்னென்னவோ சொல்ற ஆனா எனக்கு ஒன்னு மட்டும் நல்லாவே புரியுது நான் உன்னை தொடர்றது உனக்கு பிடிக்கல அப்படிதானே சரிதான் இனி தொடல நான் ஒன்னும் பொண்ணுங்களுக்கு அலையிறவன் இல்லை இனி நான் உன்னை தொட்டா என்னன்னு கேளு என்றவன் கோபமாக அவளுக்கு முதுகை காட்டிக்கொண்டு படுத்து விட்டான் கணவனை விக்கித்துதான் பார்த்தாள் யுவஸ்ரீ தான் என்ன சொன்னால் இவன் என்ன புரிந்து கொண்டான் இரவுக்கு மட்டும் இல்லை மற்ற நேரங்களிலும் கணவனாக நடந்து கொள்ள முயற்சி செய் என்று சொன்னால் விலகுகிறானாம் இப்பவும் நீங்க நான் சொல்ல வந்தத சரியா புரிஞ்சுக்கல உங்களுக்கு புரியவும் செய்யாது என்று மனதிற்குள் சொல்லிக் கொண்டவளுக்கு உறக்கம் தொலைதூரம் போனது இவர்களின் இந்த உரையாடல் நடந்து ஒரு மாதம் கடந்து விட்டிருந்தது இன்னும் சூர்யா அவள் அருகில் வரவில்லை ஆனால் அதற்காக அவளால் சந்தோஷம் கொள்ள முடியவில்லை இரவு நேரங்களிலாவது அவள் அருகாமையை நாடியவன் இப்போது மொத்தமாக அவளை விட்டு விலகி போய்விட்டதாகவே அவளுக்கு தோன்றியது அதனால்தான் தன் பேச்சில்தான் தவறோ என்று தனக்குள்ளேயே குழப்பிக் கொண்டாள் அவன் அவள் பேச்சின் மூலம் மாற முயற்சி செய்திருந்தாலாவது குழப்பிக்கொள்ளாமல் இருந்திருப்பாள் ஆனால் சூர்யா சிறிதும் மாறவில்லை அவன் எப்போதும் போலதான் இருந்தான் வேலை வீடு விடுமுறையில் நண்பர்கள் குடி என்று எதிலும் மாற்றமில்லை ஒரே மாற்றமாக குடி போதையில் இருந்தாலும் மனைவியை அவன் நாடவில்லை அது அவளுக்கே வியப்பாக தான் இருந்தது குடி போதையில் இன்னும் முரட்டுத்தனமாக நடந்து கொள்பவன் இப்போது அமைதியாக வந்து படுத்துக் கொள்கிறான் அவனின் அந்த கட்டுப்பாடு அவளை வியக்கத்தான் வைத்தது அவன் தன்னை குடி போதையில் நாடவில்லை என்று சந்தோஷப்பட வேண்டுமா அல்லது என்னை தனியாக இப்படி விட்டுவிட்டானே என்று வருத்தப்பட வேண்டுமா தான் என்ன செய்ய வேண்டும் விட்டது கணவனின் அந்தரங்க தொல்லை என்று சந்தோஷமாக இருக்க வேண்டுமா அந்தரங்கமாக கூட தன்னை அணுக மாட்டேங்கிறானே என்று கவலை கொள்ள வேண்டுமா தான் இப்பொழுது என்ன செய்ய வேண்டும் யோசனைகள் யோசனைகள் யோசித்ததையே வேறு வேறு வார்த்தைகள் போட்டு அவளின் யோசனை சென்றது தெளிவுதான் கிடைக்கவில்லை ஒரு மாதம் கடந்த பிறகும் இந்த ஒரு மாதத்தில் அவளுக்கு அடுத்த ப்ராஜெக்ட் கிடைத்தது அதில் தான் தற்பொழுது வேலை பார்த்து கொண்டிருந்தான் சூரியகண்ணனும் புது ப்ராஜெக்ட் ஒன்றிற்கு தலைமை தாங்கி செய்து கொண்டிருந்தான் இருவரும் வேலைக்கு ஓடவே நேரம் சரியாக இருந்தது அன்றும் காலையில் சூர்யா விரைவில் கிளம்பி சென்றிருக்க யுவஸ்ரீ சற்று தாமதமாக கிளம்பியிருந்தாள் அன்று அவளுக்கு மாதாந்திர பிரச்சனை இருந்தது அதனால் இரவெல்லாம் வயிறு வலித்ததில் சரியாக தூங்கி இருக்காததால் காலை நேரம் சென்றுதான் எழுந்து வேலை பார்த்துவிட்டு கிளம்பியிருந்தாள் வீட்டை பூட்டிவிட்டு கீழே சென்று வண்டியை எடுத்தபோதுதான் கவனித்தாள் பின்பக்க டயர் பஞ்சராகி இருந்தது ச ஏற்கனவே லேட்டு இதில் இந்த வண்டி வேற சொதப்புதே இன்னைக்கு பார்த்து பத்து மணிக்கு ஒரு மீட்டிங் வேற இருக்கு 
இப்பவே மணி ஒம்பதர ஆயிடுச்சே என்று புலம்பிக்கொண்டே மெயின் சாலைக்கு விரைந்து நடந்தாள் அவர்கள் அடுக்குமாடி வளாகத்தை தாண்டி சிறிது தூரத்தில் தள்ளிதான் ஆட்டோ ஸ்டாண்ட் இருந்தது சாலையில் ஒரு ஆட்டோவும் கிடைக்காமல் ஸ்டாண்டுக்கு சென்று ஒரு ஆட்டோவை பிடித்து அலுவலகம் சென்றாள் அன்று திங்கக்கிழமை வேறு சாலையெல்லாம் டிராஃபிக்காக இருந்தது இதுவே இருச்சக்கர வாகனம் என்றால் சந்துக்குள் எல்லாம் நுழைந்து விரைவில் அலுவலகம் சென்று சேர்ந்து விடுவாள் ஆட்டோவும் விரைவில் சென்றாலும் அலுவலகத்திற்கு சரியான நேரத்திற்கு செல்வோம் என்பதில் அவளுக்கு நம்பிக்கை இல்லை பதட்டத்துடன் கடிகாரத்தையே பார்த்து கொண்டு வந்தாள் அண்ணா கொஞ்சம் சீக்கிரம் போங்கள என்று ஆட்டோ டிரைவரையும் துரிதப்படுத்தினாள் ஆனால் அவளின் வேகத்திற்கு ஆட்டோ பறக்கவா முடியும் இதோ போறமா என்று அவர் சொன்னாலும் ஆட்டோ ஊர்ந்து செல்வதாக தான் அவளுக்கு தோன்றியது பத்து மணியை கடந்து மேலும் பதினைந்து நிமிடம் கடந்த பிறகுதான் அலுவலகம் சென்று சேர்ந்தாள் யுவஸ்ரீ அவள் மீட்டிங் அறைக்கு சென்றபோது மும்முரமாக கலந்துரையாடல் ஓடிக்கொண்டிருந்தது அவளின் டீம் லீடர் அவளை ஒரு கடுமையான பார்வையுடன் வரவேற்க உள்ளுக்குள் நொந்து போனாள் மீட்டிங் முடிந்ததும் அவளுக்கு பக்கம் பக்கமாக அறிவுரை வழங்குவான் என்பது அவள் நன்றாக அறிந்த ஒன்று மன்னிப்பான பார்வையுடன் தன் இருக்கையில் சென்று அமர்ந்தாள் மீட்டிங்கில் இணைந்து கொண்டாலும் அவளால் முழு ஈடுபாடுடன் கலந்து கொள்ள முடியவில்லை அவளின் மாதாந்திர பிரச்சனை வேலையை காட்ட ஆரம்பித்திருந்தது வயிற்றை புரட்டி புரட்டி வலித்தது அவளுக்கு எப்போதும் அந்த வழி இருக்கும் வழக்கமாக அதற்கு மாத்திரை போடுவாள் ஆனால் இன்று நேரமாகிவிட்டதால் சாப்பாடு சாப்பிட நேரமில்லை என்று டிஃபன் பாக்ஸில் உணவை அடைத்து கொண்டு வந்திருந்தாள் மீட்டிங் முடிந்ததும் சாப்பிட்டு மாத்திரை போட வேண்டும் என்று நினைத்தாள் ஆனால் அதற்குள் பொறுக்க முடியாமல் அவளின் வயிறு அவளை படுத்தி எடுத்தது பல்லை கடித்து பொறுத்து கொண்டு மீட்டிங்கில் கவனம் வைக்க முயன்றாள் உன் வயிறு வலியை மட்டும் கவனிப்பாயா நானும் இருக்கிறேன் என்பது போல தலைவேறு சுற்றி கொண்டு வந்தது சாப்பிடாததால் உடலில் சக்தி இல்லாமல் தலை கிருகிருத்தது மேஜை மீதிருந்த தண்ணீரை எடுத்து வேக வேகமாக குடித்தாள் அவள் குடித்த வேகத்தை பார்த்து மீட்டிங்கில் இருந்த மற்றவர்களின் பார்வை ஒரு நொடி அவளின் மீது படிந்து மீண்டது அவர்களுக்கு சங்கடமான சிரிப்பொன்றை சிந்திவிட்டு மீட்டிங்கில் கவனத்தை வைத்தாள் ஒரு புரோக்ராம் பற்றி குறிப்பிட்டு அதை எப்படி முடிக்க வேண்டும் என்று கலந்துரையாடினார்கள் சீக்கிரம் பேசி முடிங்கப்பா என்று உள்ளுக்குள் பலமுறை அழுத்து கொண்டாள் அந்த மீட்டிங் முடிய ஒரு மணி நேரமாக சோர்ந்தே போனாள் யுவஸ்ரீ ஓகே கைஸ் ஹால் கிளியர்னு நினைக்கிறேன் அப்படி ஏதாவது திரும்ப டவுட் வந்தா எனக்கு இன்ஃபார்ம் பண்ணுங்க என்று டீம் லீடர் சொல்லி முடிக்க அனைவரும் அவனிடம் விடை பெற்று தனது இருக்கைக்கு சென்றனர் யுவஸ்ரீயும் செல்வதற்கு வேகமாக எழ ஹலோ நீங்கள் வெயிட் பண்ணுங்க என்று அவளை நிறுத்தினான் டீம் லீடர் அச்சச்சோ ஹட்வைஸ் என்ற பேரில் பிளேடு போட போகிறான் என்று உள்ளுக்குள் முணங்கிக் கொண்டே அவன் முகத்தை பார்த்தாள் அனைவரும் சென்றதும் அவனும் அவளும் மட்டும் இருந்தனர் இன்னைக்கு பத்து மணிக்கு மீட்டிங் இருக்கிறது தெரியுமா தெரியாதா என்று கடுமையாக கேட்டான் தெரியும் என்றாள் அப்புறம் ஏன் லேட்டு கிளம்புறப்போ வண்டி பங்கச்சர் ஆயிடுச்சு அதனால் ஆட்டோ பிடிச்சி வர நேரம் ஆயிடுச்சு என்றாள் ஸ்கூல் பிள்ளைங்க மாதிரி காரணம் சொல்ல இது ஒன்றும் ஸ்கூல் இல்லை என்றான் முறைப்பாக சாரி இனி இப்படி நடக்காது கரெக்ட் டைமுக்கு வர முயற்சி செய்கிறேன் என்றாள் மெதுவான குரலில் அவளுக்கு பேசக்கூட வலுவில்லை பசி ஒரு பக்கம் வயிறு வலி ஒரு பக்கம் தலை சுற்றல் ஒரு பக்கம் என்று மிகவும் சோர்ந்து போயிருந்தாள் அவள் முகத்தை ஒரு நொடி கூர்ந்து பார்த்தவன் போய் வேலை ஆரம்பிங்க என்றான் விட்டால் போதும் என்று ஓட வேண்டும் போலதான் இருந்தது ஆனால் வேகமாக நடந்தால் கூட விழுந்து விடுவோம் என்பது போல ஆகிப்போனவள் தலையை அசைத்துவிட்டு மெல்ல திரும்பி நடந்தவள் அடுத்த நொடி தொப் என்று கீழே விழுந்தாள் ஹே யுவா என்னடி பதட்டமாக அவளின் அருகில் வந்தான் அவளின் கணவனும் தற்போதைய அவளின் டீம் லீடருமான சூரிய கண்ணன் தரையில் மயங்கி விழுந்து கிடந்தவளின் அருகில் சென்றவன் அவள் கன்னத்தில் கை வைத்து தட்டி யுவா எழுந்துரு என்னாச்சு உனக்கு என்று கேட்டான் மயங்கி கிடந்தவள் என்னவென்று பதில் சொல்வாளாம் சில நொடிகள் அவள் கன்னத்தை தட்டியவன் அப்போதுதான் ஞாபகம் வந்தவன் போல வேகமாக மேஜை மேலிருந்த ஒரு வாட்டர் பாட்டிலை திறந்து தண்ணீரை அவள் முகத்தில் தெளித்தான் தண்ணீர் பட்டதும் விழிகளை மலர்த்தினாள் யுவஸ்ரீ கண்ணுக்கு முன் தெரிந்த கணவனின் முகத்தை பார்த்தவள் புரியாத பாவனையில் எழுந்து அமர்ந்தாள் என்னாச்சு பொண்டாட்டி ஏன் திடீர்னு மயங்கி விழுந்த என்று கவலையான குரலில் கேட்டான் நிஜமாவே அவனிடம் கவலை இருந்ததா என்ன எனக்காக இவன் கவலை கூட படுவானா என்றுதான் அவளின் சிந்தனை போனது ஏ என்னென்னு சொல்லிடி அவள் பதில் சொல்லாமல் ஏதோ யோசித்து கொண்டிருக்கவும் லேசாக அதட்டினான் எனக்கு ஒன்றும் இல்லை 
நான் என் சீட்டுக்கு போகிறேன் என்று எழுந்தவள் தடுமாறினாள் அவளின் கையை பிடித்து நிறுத்தியவன் ஒன்றும் இல்லையா என்றைக்கும் இல்லாமல் மயங்கி விழுந்திருக்க இது ஒன்றும் இல்லையா இப்போ என்னென்னு சொல்ல போறியா இல்லையா இல்லைனா வா ஹாஸ்பிட்டல் போகலாம் என்றவனை வினோதமாக பார்த்தாள் இன்றைக்கி என்ன புதுசாக என் மேலே அக்கறை என்னை பார்த்துக்க எனக்கு தெரியும் என்றவள் தன் தோளை பிடித்திருந்த அவனின் கையை விளக்கிவிட்டு மேஜையில் இருந்த தண்ணியை எடுத்து குடித்தவள் சற்று நிதானத்துடன் மீட்டிங் அறையை விட்டு வெளியேறினாள் சென்றவளையே வெறித்து பார்த்தான் சூர்யா அவளை இவ்வளவு சோர்வுடன் அவன் பார்த்ததே இல்லை அவளுக்கு இன்று மாதாந்திர பிரச்சனை என்றெல்லாம் அவனுக்கு தெரியாது அந்த நாட்களில் அவள் வயிற்று வலிக்கு மாத்திரை போடுவாள் என்பதும் தெரியாது காலையில் அவள் மெதுவாக எழுந்து வேலை பார்த்து கொண்டிருக்கவும் மீட்டிங் இருக்கிறது என்று காலை உணவை அலுவலகத்தில் பார்த்து கொள்வதாக சொல்லிவிட்டு வந்துவிட்டான் அவள் ஏன் மெதுவாக வேலை செய்து கொண்டிருக்கிறாள் அவளுக்கு என்ன ஆனது என்று கூட அவன் விசாரிக்கவில்லை அவனின் மீட்டிங் மட்டுமே ஞாபகத்தில் இருக்க அவன் எங்கே இருந்து மனைவியின் உடல்நிலையை பற்றி அறிந்து கேட்டிருக்கப் போகிறான் ஆனால் இப்பொழுது மனைவி மயக்கம் போடவும் தானாடாவிட்டாலும் தன் சதையாடும் என்பதற்கேற்ப அவனின் நெஞ்சின் ஓரம் முதல் முறையாக சுருக்கென்று இருந்தது தன் மனைவி அவள் அவளுக்கு உடல்நிலை சரியில்லை ஆனால் அது என்ன என்று கூட அவனுக்கு தெரியவில்லையே என்ற சிந்தனையுடன் மீட்டிங் அறையை விட்டு வெளியே சென்றான் மனைவியின் இருக்கையை பார்க்க அவள் அங்கே இல்லை எங்கே போனாள் என்ற கேள்வியுடன் பார்வையை சுழலவிட்டான் கையில் சாப்பாடு கவருடன் வெளியே சென்று கொண்டிருந்தாள் அவளின் பின் சென்றான் யுவஸ்ரீ நேராக சாப்பிடும் இடம் சென்று வீட்டிலிருந்து எடுத்து வந்திருந்த உணவை உண்ண ஆரம்பித்தாள் அவளின் எதிரே தானும் சென்று அமர்ந்தான் அவனை பார்த்தாலும் என்னவென்று கேட்காமல் அமைதியாக உண்டாள் என்னாச்சு காலையில் சாப்பிடாமல் வந்துட்டியா அதா மயக்கம் வந்ததா என்று கேட்டான் ஆமா என்பது போல தலையை மட்டும் அசைத்தாள் சாப்பிட்டு வர வேண்டியதானே இல்லைனா சீக்கிரம் கிளம்பி இங்கே வந்து சாப்பிட்டுக்க வேண்டியதானே என்று கேட்டவனுக்கு அவள் எந்த பதிலும் சொல்ல முயற்சிக்கவில்லை அமைதியாக உண்டு முடித்தவள் கையோடு கொண்டு வந்த வயிற்று வழி மாத்திரையை வாயில் போட்டு தண்ணீரை குடித்தாள் ஏய் என்ன மாத்திராது பசியில மயக்கம்தானே சொன்ன இப்போ மாத்திர போடுற உனக்கு உடம்புக்கு என்னாச்சு என்று கேட்டான் அவனிடம் லேசான பதட்டம் அதை உணர்ந்தவளுக்கு சந்தோஷம் வரவில்லை கோபம்தான் வந்தது கோபத்துடன் அங்கிருந்து எழுந்து செல்ல போனவளின் கையை பற்றி நிறுத்தியவன் பதில் சொல்லிடி என்றான் போதும் நிறுத்துங்க சூர்யா நமக்கு கல்யாணம் முடிஞ்சு ஏழு மாதத்துக்கு மேலேயே ஆயிடுச்சு நான் மாதம் மாதம் மாத்திர போடுறேன் ஆனால் இப்போ தான் புதுசாக கேட்குறீங்க உங்கள் புது அக்கறையை பார்த்து என்னால் சந்தோஷப்பட முடியல என் மேலே புதுசாக அக்கறைப்பட்டு உங்கள் நேரத்தை வேஸ்ட் செய்யாதீங்க சூர்யா பாவம் உங்களுக்கு எத்தனையோ வேலை இருக்கும் அதை போய் பாருங்க என்றவள் எழுந்து அலுவலகத்திற்குள் சென்று விட்டாள் அவளின் பேச்சை கேட்டு விக்கித்து போனான் சூர்யா அத்தியாயம் பதினைந்து மாசா மாசம் மாத்திர போடுறாளா எதுக்கு என்ற சிந்தனையுடன் அப்படியே சில நொடிகள் நின்று விட்டான் சூர்யா அது கூட தெரியாமல் இருந்திருக்குமே என்று அவனுக்கு எப்படியோ ஆகி போனது உடல்நிலை முடியாமல் ஏன் அலுவலகத்திற்கு வந்தாள் என்றும் தோன்ற அலுவலகத்திற்குள் சென்றான் சாப்பிட்டு மாத்திரையை போட்டதும் சற்று தெம்பாக இருக்க வேலையை ஆரம்பித்தாள் யுவஸ்ரீ அவள் எதிரில் சென்று நின்றவன் முடியலன வீட்டு கிளம்பு என்றான் தலையை நிமிர்த்தி அவனை பார்த்தவள் இப்போ தானே சொல்லிட்டு வந்தேன் உங்கள் அக்கறை எனக்கு தேவையில்லை என்னை பார்த்துக்க எனக்கு தெரியும் நீங்கள் உங்கள் வேலை எதுவோ அதை போய் பாருங்கள் லீடர் சார் என்றாள் பட்டென்று உனக்கு திமுறு கூடி போச்சுடி உடம்பு முடியலன்னு சொல்ல வந்தம் பாரு என்ன சொல்லணும் என்று கடுப்படித்தவன் தன் இருக்கையில் சென்று அமர்ந்தான் அவனின் கடுப்பிற்கு எல்லாம் யுவஸ்ரீ அலட்டி கொள்ளவே இல்லை அவளுக்கு நெஞ்சு முட்ட கணவன் மேல் கோபம்தான் வந்தது இதற்கு முன் அவளின் மாதாந்திர பிரச்சனையின் போது அவன் அருகில் வந்தால் மூன்று நாட்கள் முடியாதென்று சொல்லிவிட்டால் அமைதியாக விலகிவிடுவான் ஆனால் அதற்கு மேல் அவளின் வழியை பற்றியோ வேதனையை பற்றியோ அவன் கவனித்து பார்த்ததும் இல்லை அவளும் அவளிடம் சொன்னதும் இல்லை திருமணம் முடிந்த புதிதில் அவனிடம் எனக்கு வயிறு ரொம்ப வலிக்குதுங்க என்று அவள் சொல்ல இந்த நேரத்தில் இப்படியெல்லாம் இருக்குமாமே பெசாம ரெஸ்டடு நான் என் ஃப்ரெண்ட்ஸை பார்த்துட்டு வந்துடுறேன் என்று சொல்லிவிட்டு வெளியே சென்று விட்டான் அவளின் வலிக்கு அவனின் பிரதிபலிப்பு அவ்வளவுதான் என்று ஆகி போனதில் அதன் பிறகு அவள் தன் வழியை அவனிடம் சொல்லாமல் தவிர்த்து விட்டாள் அவளின் வழியை அவனால் போக்க முடியாதுதான் ஆனால் ஆறுதலாக ஒரு வார்த்தை அவன் சொல்லியிருந்தாலே போதும் அவள் எதிர்பார்த்ததும் அதுதான் ஆனால் அதை செய்யவில்லை அவன் 
இப்போது புதிதாக அவன் அக்கறை போல் கேட்க இப்பொழுது மட்டும் உனக்கு ஏன் நான் சொல்ல வேண்டும் என்ற எண்ணம்தான் அவளுக்கு வந்தது அன்று முழுவதும் வேலை தன்னை போல் நடந்து கொண்டிருந்தாலும் சூர்யாவின் பார்வை அவ்வப்பொழுது மனைவியை தழுவி மீண்டது சோர்வுடன் காணப்பட்டாலும் தன் வேலையை எந்த சுணக்கமும் இல்லாமல் செய்து கொண்டிருந்தாள் யுவஸ்ரீ அவள் ஒரு மாதத்திற்கு முன் கலந்து கொண்ட நேர்முக தேர்வில் தேர்வாகாமல் போக அடுத்த இன்டர்வியூக்கு காத்திருந்தாள் மீண்டும் அவளுக்கு இன்டர்வியூ அழைப்பு வந்தது என்னவோ அவளின் கணவன் அடுத்து செய்ய போகும் ப்ராஜெக்டிற்காக இருந்தது அப்போது நடந்த இன்டர்வியூவில் தேர்வாகி சூர்யாவின் டீமில் இணைந்து கொண்டாள் சூர்யா தினேஷ் யுவஸ்ரீயுடன் மேலும் ஒரு பெண்ணும் இரண்டு ஆண்களும் அந்த டீமில் இருந்தனர் நந்தினி வேறொரு டீமில் இருந்தாள் மத்திய உணவின் போது தோழிகள் சந்தித்துக் கொள்வர் அன்றும் மத்தியம் அலைபேசியிலிருந்து நந்தினி கேன்டீனுக்கு அழைக்க ஹிதோவர நந்தினி என்று சொல்லிவிட்டு கணினியை லாக் செய்துவிட்டு எழுந்து சென்றாள் செல்பவளையே பார்த்தான் சூர்யா டே நம்மளும் சாப்பிட்டு வந்து வேலையை பார்க்கலாண்டா என்று தினேஷ் வந்து அழைக்க அவனும் எழுந்து சென்றான் தினேஷ் நேராக நந்தினி அருகில் சென்று அமர மனைவியின் அருகில் சென்று அமர்ந்தான் சூர்யா தினேஷ் நந்தினி யுவஸ்ரீ மூவரும் பேசிக்கொண்டே உணவருந்திக் கொண்டிருக்க சூர்யா அவர்களின் பேச்சில் கலந்து கொள்ளவில்லை என்ன சூர்யா அமைதியா இருக்க நியூயார்க்கு நீங்க ஊருக்கு போறீங்களா இல்லை இங்கே இருப்பீங்களா என்று கேட்டான் தினேஷ் நாளை மறுநாள் இரண்டாயிரத்தி இருபதாம் ஆண்டு பிறக்க இருப்பதால் அவர்களின் புரோக்ராம் என்ன என்று விசாரித்துக் கொண்டிருந்தான் ஊருக்கு போகல தினேஷ் இங்குதான் இருக்க போறோம் என்றான் ஆமா ஒரு நாள் தான் லீவு இங்கேருந்து போய் திரும்ப ஒரே நாளில் ஓடி வர முடியாது லீவும் போட முடியாது வேலை டைட்டாக இருக்கு என்றாள் யுவஸ்ரீ ஏன் யுவா நியூயர்க்கு நாம ஒரு ப்ரோக்ராம் போடுவோமா என்று கேட்டாள் நந்தினி என்ன ப்ரோக்ராம் நந்தினி யுவஸ்ரீ கேட்க நாம் நாலு பேரும் சேர்ந்து எங்கேயாவது சுற்றி பார்க்க போகலாமே நீங்கள் என்ன சொல்கிறீங்க தினேஷ் என்று கேட்டாள் அதிசயம்தான் நந்து என் கூட வெளியில் வான்னு கூப்பிட்டா வர்றதுக்கு அவ்வளோ யோசிப்ப இப்போ நீ ஐடியா சொல்கிற இதுக்கே சைனா பக்கமாக சுற்றுற அந்த கொரோனா நம்ம நாட்டு பக்கம் கண்டிப்பாக வராது போ என்று கேலியும் வியப்புமாக சொன்னான் தினேஷ் உங்கள் கூட தனியாக வர்றதுக்கு தான் எனக்கு யோசனை தினும் யுவாவும் சூர்யாவும் நம்ம கூட வந்தா நான் யோசிக்காமல் வருவேன் என்று கண் சிமிட்டி சிரித்தவளை முறைத்தான் தினேஷ் அடி நான் என்ன உன்னை கடிச்சா தின்னிட போகிறேன் என் கூட வர்றதுக்கு உனக்கு என்ன பயம் என்று பாய்ந்தான் தினேஷ் பயம்னு இல்லை தினும் கல்யாணம் முடிகிற வரைக்கும் நாம் இப்படி இருக்கிறது தான் நல்லது சரி நம்ம சண்டே அப்புறம் வச்சுக்கலாம் என்று தினேஷை அடக்கியவள் நீங்கள் சொல்லுங்கள் சூர்யா யுவா போகலாமா இல்லையா நீங்கள் தனியாக எதுவும் ப்ரோக்ராம் வச்சுருக்கீங்களா என்று கேட்டாள் நாங்கள் இன்னும் அதை பற்றி யோசிக்கவே இல்லை நந்தினி என்று யுவஸ்ரீ கணவனை கேள்வியுடன் பார்த்தாள் நல்ல ஐடியா தான் ஆனால் நீங்களும் தினேஷும் மட்டும் போயிட்டு வாங்கலை நாங்கள் எதுக்கு என்று கேட்டான் சூர்யா இவ என் கூட தனியாக வருவான்னு நினச்சியா சூர்யா அதுக்கு சான்ஸே இல்லை நீங்கள் ரெண்டு பேரும் வந்தாலும் என் கூட கொஞ்சம் நேரம் நல்லா பேசுவோம் அவ்வளோதான் இல்லைனா எப்படா வீட்டுக்கு போவோன்னு கேட்டுக்கிட்டே என்னை ஒரு வழி ஆக்கிடுவா நீங்களும் வாங்க சூர்யா நாம் போயிட்டு வரலாம் கொரோனா வேற நம்ம நாட்டுக்கு வரும்னு சொல்கிறாங்க அப்படி வந்துட்டால் அப்புறம் வெளியில் போக முடியுமோ என்னவோ என்றான் தினேஷ் நம்ம நாட்டுக்கு வந்தாலும் நம்ம ஊர் வெயிலுக்கு தாக்கு பிடிக்காதுன்னு சொல்கிறாங்க தினு அதனால் வந்தாலும் கவலை இல்லையா என்றாள் நந்தினி அது என்னவோ உறுதியாக தெரியல நான் ஃபேஸ்புக்கில் ஃபாலோ பண்ணுற ஒரு டாக்டர் வார்னிங் போஸ்ட்டு நிறைய போட்டுக்கிட்டு இருக்காரு நாம் கவனமாக இருக்கணும் போல என்றான் தினேஷ் சிறிது நேரம் நால்வரும் தாங்கள் கேள்விப்பட்ட கொரோனா செய்தி பற்றி பேசி கொண்டிருக்க சரி அது நமக்கு இப்போ முக்கியம் இல்லை நாம் நாலு பேரும் போவோமா வேண்டாமா என்று கேட்டாள் நந்தினி யுவஸ்ரீ எந்த பதிலும் சொல்ல தயாராக இருக்கவில்லை அவளுக்கு தெரியும் சூர்யாவிற்கு அவனின் நண்பர்களுடன் சுற்ற மட்டுமே விருப்பம் இருக்கும் என்று என்னுடன் வருவதாக இருந்தால்தான் இவனுக்கு வேப்பங்காயாய் கசக்குமே என்று உள்ளுக்குள் கசப்பாக நினைத்து கொண்டாள் அதனால் நந்தினிக்கு வேண்டிய பதிலை அவனே சொல்லட்டும் என்று நினைத்து கொண்டாள் சூர்யாவோ ஏதோ யோசனையுடன் மனைவியை பார்த்தான் என்ன சூர்யா யோசிக்கிற சரீன சொல்லு என்றான் தினேஷ் ஓகே தினேஷ் போலாம் என்று அவன் சம்மதம் சொன்னதும் பட்டென்று கணவனை திரும்பி பார்த்தாள் யுவஸ்ரீ நீயா சொல்லியது நீயே தானா என்பது போல் கணவனை வியப்பாக பார்த்தாள் அவளின் பார்வையை சந்தித்து விட்டு தினேஷின் புறம் திரும்பிக் கொண்டான் சூப்பர் தேங்க்ஸ் சூர்யா எங்க போலாம் எனி ஐடியா என்று தினேஷ் கேட்க எனக்கு எந்த ஐடியாவும் இல்லை நீங்களே முடிவு பண்ணுங்க என்றான் சூர்யா 
மகாபலிபுரத்தில் இருக்கிற பீச் ரெஸ்டாரண்ட்டுக்கு போகலாமா என்று நந்தினி கேட்க பாண்டிச்சேரி போகலாமா என்றான் தினேஷ் நோனோ அங்கே போனால் நீங்கள் ரெண்டு பேரும் ட்ரிங்க் பண்ணோன்னு சொல்லுவீங்க அங்கே வேண்டாம் என்று உடனே மறுத்தாள் நந்தினி ஏன் மகாபலிபுரம் போனால் குடிக்க மாட்டேன்னா என்ன என்று தினேஷ் சிலிர்த்து கொண்டு சண்டைக்கு தயாராக இங்கேயும் குடிக்கிறது தானா என்று மானசீகமாக தலையில் அடித்து கொண்டாள் யுவஸ்ரீ இவங்க ட்ரிங்க் பண்ணுவாங்கண்ணா நான் வரல நந்தினி என்ன கேட்டால் நீயும் போக வேண்டான்னு தான் சொல்லுவேன் இவங்க குடிச்சிட்டு மட்டையாகி போனால் நாம் உருப்படியாக வீடு வந்து சேர முடியாது என்றாள் கோவத்துடன் என்னடி ரொம்ப செலுத்துக்கிற நாங்கள் குடித்தா உனக்கு என்ன குறைஞ்சி போயிடுச்சு என்று அவளுக்கு மட்டும் கேட்கும் குரலில் முணுமுணுத்தான் சூர்யா அவனை திரும்பி பார்த்து முறைத்தவள் பதிலே சொல்லவில்லை இவ ரொம்ப பண்ணுறா என்றுதான் சூர்யா அவருக்கு தோன்றியது யுவா சொல்கிறது கரெக்டு குடிக்கிறதா இருந்தால் போக வேண்டாம் என்றாள் நந்தினி ஹே என்ன பிளானை எழுத்து மூடுற இப்போ என்ன குடிக்கக்கூடாது அவ்வளோதானே நாங்கள் குடிக்கல என்ன சூர்யா நீ என்ன சொல்கிற என்று கேட்டான் தினேஷ் ஓகே என்பது போல் அலட்சியமாக தோலை குளிக்கினான் சூர்யா அப்போ சரி எங்கே போகலான்னு முடிவு பண்ணலாம் என்று சிறிது நேரம் பேசி மகாபலிபுரத்திற்கு போகலாம் என்று முடிவுக்கு வந்தனர் உன்னால் வர முடியுமா என்று திரும்பி அலுவலகத்திற்குள் செல்லும்போது மனைவியிடம் கேட்டான் சூர்யா ஏன் எனக்கு என்ன என்று கேட்டாள் உனக்கு உடம்பு சரியில்லையே அதான் கேட்டேன் அது அன்னைக்கு சரியாயிடும் என்று சொல்லிவிட்டு சென்று விட்டாள் இவளுக்கு என்ன பிரச்சனைன்னு தெரியலையே என்று நினைத்து கொண்டான் சூர்யா மாலை வேலை முடிந்து சூர்யா வீட்டிற்கு கிளம்பும் போதுதான் யுவஸ்ரீயும் கிளம்பினாள் அவளுடன் மின்தூக்கியில் செல்லும் போதுதான் கவனித்தான் அவள் தன் கைபேசியில் ஆட்டோவிற்கு புக் செய்ய முயற்சி செய்து கொண்டிருந்தாள் அதை பார்த்த பின்தான் காலையில் அவள் ஸ்கூட்டி பங்கச்சர் என்றது ஞாபகத்துக்கு வந்தது ஆட்டோவுக்கு புக் பண்ணாத ஏன் கூட வந்துடு என்றான் சூர்யா முதுகிற்கு பின் நின்று அவன் சொல்லியதை கேட்டதும் திரும்பி பார்த்தாள் அவனும் அவளையே தான் பார்த்து கொண்டிருந்தான் தேவையில்ல நான் ஆட்டோலே போய்க்கிறேன் என்றாள் ஏ என்னடி நான் என்ன சொன்னாலும் மறுத்துக்கிட்டே இருக்க என்று சீறினான் எனக்கு மட்டும் மறுக்கணும்னு ஆசையா என்ன உங்களுக்கு தான் நான் உங்கள் கூட வந்தாலே பிடிக்காதே என்றாள் நான் எப்போ பிடிக்காதுன்னு சொன்ன கோபத்துடன் கேட்டான் மின்தூக்கியில் அவர்கள் மட்டும் இருக்க இருவரின் பேச்சுகளும் சூடாகவே வந்தன இருவரின் நேரமும் முன்னே பின்னே இருக்கும் என்று அவன் சொன்னதுதான் காரணம் என்றாலும் அவளுக்கு இருந்த கடுப்பில் அவனைதான் குற்றம் சொன்னாள் அவன் நினைத்திருந்தால் காலையிலேயே ஏன் சோர்வுடன் இருக்கிறாள் என்று கேட்டு அவனுடனே அழைத்து வந்திருக்க முடியும் ஆனால் அதை கூட அவன் செய்யவில்லையே என்ற கோபம்தான் வந்தது அதற்குள் மின்தூக்கி கீழே வந்திருக்க இருவரும் கீழே வந்தனர் அவனின் கேள்விகளுக்கு பதில் சொல்லாமல் ஆட்டோ பிடிக்க அலுவலகம் வெளியே சென்று பார்க்க அவனுக்கு இன்னும் தான் கோபம் வந்தது வேகமாக சென்று தன் பைக்கை எடுத்து வந்தவன் ஆட்டோ பிடிக்க அலுவலக வாசலில் காத்திருந்த மனைவியின் அருகில் பைக்கை நிறுத்தி அவளின் கையை பிடித்து ஏரடி என்றான் பல்லை கடித்து கொண்டே விடுங்க என்றாள் யுவா ரோட்டில் வச்சு சீன் கிரியேட் பண்ணாத ஏறு என்றான் ஒரு சிலர் அவர்களை திரும்பி பார்க்க அதற்கு மேல் ஒன்றும் கேட்காமல் வண்டியில் ஏறி அமர்ந்தாள் உனக்கு என்னடி ஆச்சு ஏன் இப்பெல்லாம் ஒரு மாதிரியாக நடந்துக்கிற காலையில் மயக்கம் போட்டு விழுந்து என்னவோ மாத்திரையை விழுங்குற என்ன மாத்திரைன்னு கேட்டால் பதில் சொல்ல மாட்டேங்கிற வண்டியில் வான்னு சொன்னால் பிகு பண்ணுற நான் என்னவோ உன்னை வேணும்னே தனியாக வர சொன்னது மாதிரியில் சொல்கிற நமக்கு வேலை டைமு முன்ன பின்ன இருக்கும்னு நான் சொன்னதெல்லாம் மறந்து போச்சா என்று வண்டியில் போகும்போது கேட்டான் எதுவுமே மறக்கலைங்க நீங்கள் தான் இன்றைக்கி என்னவோ வித்தியாசமாக நடந்துக்கிறீங்க நான் என்ன வித்தியாசமாக நடந்துக்கிறேன் புரியாமல் கேட்டான் அது சொன்னால் புரியாது விடுங்க என்றவள் அதன் பிறகு அவன் என்ன கேட்டும் பதில் சொல்லவில்லை அதன் பின் வீடு செல்லும் வரை இருவருக்கும் இடையே பெரும் அமைதி ஆட்கொண்டது அன்று இரவு உணவிற்கு பிறகு அவள் மாத்திரையை போடுவதை பார்த்தவன் அவள் கையில் இருந்து அந்த மாத்திரை அட்டையை பிரித்து பேரை பார்த்தான் அது எதற்கான மாத்திரை என்று தெரியவில்லை என்றதும் கூகுளில் போட்டு தேடி பார்த்தான் என்னவோ செய்து கொள் என்பது போல் கட்டிலில் படுத்து கொண்டாள் யுவஸ்ரீ கூகுளில் விவரங்கள் தெரிய மாச மாதம் உனக்கு இப்படிதான் வயிறு வலிக்குமா என்று கேட்டவனே உனக்கு இன்னைக்கு தான் இது தெரியுமா என்பது போல் கூர்ந்து பார்த்தாள் பதில் சொல்லிடி என்றான் காலையில் சொன்னது தாங்க இப்போவும் சொல்கிறேன் என் மேலே புதுசாக அக்கறை காட்டாதீங்க இப்படியெல்லாம் நீங்கள் கேட்குறது எனக்கு இப்போ சந்தோஷத்தை தரல வலியை தான் தருது என் புருஷனுக்கு என்னை பற்றி எதுவுமே தெரியலன்னு எனக்கு வலிக்குது வேண்டா விடுங்க என்றாள் வலி நிறைந்த குரலில் என்னடி என்னென்னவோ பேசுகிற அன்னைக்கும் இப்படி தான் நீ நிறைய பேசிட்ட 
அதுலேருந்து உனக்கு பிடிக்காத விஷயம் வேண்டான்னு நான் உன் பக்கத்துலேயே வர்றதில்லை என்றைக்கும் இப்படி பேசுகிறேன் நீ என்ன நினச்சி இப்படி பேசுகிறன்னு எனக்கு புரியவே இல்லை என்றான் இயலாமையுடன் எனக்கு கிடைத்த ஏமாற்றங்கள் என்னை இப்படி பேச வைக்கிறது என்று தான் நினைத்து கொண்டாள் ஏனோ அதை அவனிடம் சொல்ல பிடிக்கவில்லை நீ என்கிட்ட இப்படியெல்லாம் இருக்கணும்னு ஆசைப்படுறேன் ஆனால் நீ அப்படி இல்லை அதுதான் எனக்கு ஏமாற்றத்தை தருது என்று அவள் சொல்லி அவன் மாறுவதில் என்ன அர்த்தம் உள்ளது தன் துணை என்ன எதிர்பார்க்கிறாள் என்று ஒரு கணவனுக்கு தெரிய வேண்டாமா மனைவிக்காக பெரிய பெரிய சாதனைகள் எல்லாம் செய்ய வேண்டாம் உனக்கு மனம் விட்டு பேச நான் இருக்கிறேன் உனக்கு வழி என்றால் நீ ஆதரவாக தோல் சாய நான் இருக்கிறேன் உன் வேதனை சந்தோஷத்தை பகிர்ந்து கொள்ள நான் இருக்கிறேன் என்று அரவணைத்தால் போதுமே ஆனால் அதை கூட செய்யாமல் தான் தனது சுகம் என்று அவன் சுற்றும் போது அவனிடம் எதையும் கேட்டு வாங்க அவளுக்கு விருப்பம் இல்லாமல் தான் அவனிடம் தன் உள்ள கிடங்கை சொல்லாமல் தவிர்த்தாள் ஒரு கணவனுக்கான அர்த்தம் என்னன்னு உங்களுக்கு என்னைக்கு புரியுதோ அன்னைக்கு உங்கள் கேள்விக்கு பதில் நான் சொல்லாமலே புரியும் சூர்யா என்று மட்டும் சொல்லிவிட்டு விழிகளை மூடிக்கொண்டாள் யுவஸ்ரீ எப்போதும் போல் புரியாமல் விழித்து கொண்டிருந்தான் சூரியக்கண்ணன் அத்தியாயம் பதினாறு இரண்டாயிரத்தி இருபது ஆங்கில புத்தாண்டு ஹாப்பி நியூ இயர் சூர்யா ஹாப்பி நியூ இயர் சிஸ்டர் கணவன் மனைவி இருவருக்கும் புத்தாண்டு வாழ்த்துக்கள் தெரிவித்தான் காரில் அமர்ந்திருந்த தினேஷ் அவனுக்கு நன்றி சொல்லியவர்கள் பதில் வாழ்த்து தெரிவித்தனர் அவன் அருகில் அமர்ந்திருந்த நந்தினி காரிலிருந்து இறங்கி வந்து இருவருக்கும் வாழ்த்து சொல்லி பெற்றும் கொண்டாள் நீங்கள் முன்னால் உட்காருங்க சூர்யா நானும் யுவாவும் பின்னால் உட்காந்துக்கிறோம் என்றாள் நந்தினி சூர்யா முன்னால் அமர தோழிகள் இருவரும் பின்னால் அமர்ந்து கொண்டனர் தினேஷ் காரை செலுத்த ஆரம்பிக்க வீட்டில் என்ன சொல்லிட்டு வந்த நந்தினி என்று யுவஸ்ரீ விசாரித்தாள் ஏன் லவ்வரோட ஊர் சுத்த போறேன்னு சொல்லியிருப்பா என்று சொல்லிவிட்டு கிண்டலாக சிரித்தான் தினேஷ் ஆமா சொல்றாங்க நான் வீட்டில் விளக்கமா தடி வாங்குவேன் ஃப்ரெண்ட்ஸு கூட ஊர் சுத்த போறேன்னு சொல்லி சமாளிச்சுட்டு வந்திருக்கேன் அதுக்கே திட்டு வருஷ பொறுப்பனைக்கு எங்க கூட இருக்க மாட்டியான்னு என்று நொடிந்து கொண்டாள் நந்தினி அவங்க சொல்றதும் சரிதானே நந்தினி மற்ற நாளில் எல்லாம் நாம் வேலை வேலைன்னு ஓடுறோம் இதில் லீவ் நாளில் தானே அவங்க கூட நேரம் ஸ்பெண்ட் பண்ண முடியும் என்றாள் யுவஸ்ரீ எவ்வளோ நேரம் வேலைன்னு வெளியில் சுற்றினாலும் வீட்டுக்கு வந்ததும் எப்போவும் வீட்டில் இருக்கிறவங்க கூட தானே இருக்க போகிறோம் அதில் என்ன சுவாரஸ்யம் இருக்குது கிடைக்கிற நேரத்தில் இப்படி ஊர் சுற்றினா தானே ஜாலியாக இருக்கும் மைண்டுக்கும் ரிலாக்ஸாக இருக்கும் யுவஸ்ரீ நந்தினியிடம் கேட்ட கேள்விக்கு பதில் சொன்னது என்னவோ சூரியாதான் அப்போ இவ எங்க போயிட போறா வீட்டில் தானே இருப்பா எப்போ வேணாலும் இவ கிட்ட பேசலாம் இவளுக்கு எதுக்கு நேரத்தை செலவழிக்கணும் அப்படிங்கிற அலட்சியத்துல என்னை கண்டுக்கிறதே இல்லையா என்று நினைப்பு மனதில் ஓட கணவனை வெறித்து பார்த்தாள் யுவஸ்ரீ அதே தான் சூர்யா வீட்டில இருந்து என்ன செய்ய போறோம் டிவியில போடுற ப்ரோக்ராம் பார்த்துக்கிட்டு சாப்பிட்டு தூங்கிக்கிட்டு நேரம் போயிடும் அது எப்பவும் லீவ்ல நம்ம செய்யறது தானே ஆனால் இப்படி வெளியில் போகும்போது நம்ம சுற்றி பார்த்த மாதிரியும் ஆச்சு பல மனுஷங்களை பார்த்த மாதிரியும் ஆச்சு பார்த்த மூஞ்சிங்களே பார்த்து போரு தான் என்றாள் நந்தினி நந்தினியும் சூர்யா போலவே பேச யுவஸ்ரீயின் முகம் மாறியது வீட்டில் இருக்கிற மனுஷங்களையே கண்டுக்காம யாருன்னு தெரியாத மற்ற மனுஷங்களை பார்த்து என்ன சாதிக்க போகிறோம் நந்தினி முதல்ல வீட்டில் இருக்கிறவங்கள சக மனுஷனாக மதிக்கணும் வீட்டில் இருக்கிறவங்கள காயப்படுத்திட்டு வெளியில் போய் ஜாலியாக இருக்கிறது ஒன்றும் அவ்வளோ நல்ல விஷயம் இல்லை நந்தினி ஒரு மாதிரியான குரலில் சொன்னால் யுவஸ்ரீ ஹே யுவா நீ ஏன் இவ்வளோ டென்ஷனாக ஆற வெளியில் ஜாலியாக இருந்தால் வீட்டில் இருக்கிறவங்கள காயப்படுத்துறதா அர்த்தமாக என்ன என்று தோழியை சமாதானம் செய்தாள் நந்தினி அதை நீ சொல்லக்கூடாது நந்தினி ஓ வீட்டில் இருக்கிறவங்க மனநலை என்னன்னு அவங்க கிட்ட கேட்டாதானே தெரியும் என்றாள் யுவஸ்ரீ நீ எதுக்கு இவ்வளோ சீரியஸாக எடுத்துக்கிறேன்னு தெரியல யுவா எங்கள் வீட்டில் யாரையும் அப்படி நான் காயப்படுத்துறதில்ல லீவ் அணைக்கெல்லாம் நான் அவங்கள ஒரு வழி ஆக்கிடுவேன் ஏன் சேட்டை தாங்காமல் ஐயோ இன்னைக்கு எதுக்கு உனக்கு லீவ் விட்டாங்கன்னு அவங்களே அலறுவாங்க என்றாள் நந்தினி வீட்டில் இருக்கிறவங்களுக்கு நீ நேரம் செலவழிச்சா சந்தோஷம்தான் நந்தினி என்று பேச்சை முடித்து கொண்டாள் யுவஸ்ரீ அவர்கள் பேசுவதை கேட்டுக்கொண்டு வந்த சூர்யாவின் முகம் யோசனையில் சுருங்கியது ஓகே டாபிக் சீரியஸாக போயிட்டுருக்கு ரிலாக்ஸ் காலையில் டிஃபன் சாப்பிட எங்க நடத்தலாம் என்று கேட்டான் தினேஷ் இன்னும் கொஞ்சம் தூரம் போயிடலாம் தினேஷ் என்றான் சூர்யா நீங்கள் என்ன சொல்கிறீங்க லேடிஸ் தினேஷ் பெண்களிடம் கேட்க சூர்யா சொல்வதுதான் சரி என்றனர் ஓகே என்றான் 
இந்த காரு எவ்வளோ கெடுத்து தினேஷ் சூர்யா அவன் காரை பற்றி விசாரிக்க பதினொன்னாச்சு சூர்யா போன மாதம் தான் எடுத்தேன் மாடல் நல்லா இருக்கா தினேஷ் கேட்க ஆ நல்லா இருக்கு என்றான் சூர்யா நீயும் ஒரு கார் வாங்க வேண்டியது தானே சூர்யா இது மாதிரி வெளியிலலாம் போக கார் தான் வசதி வாங்கினோம் தினேஷ் இப்போதைக்கு பைக் தான் எனக்கு வசதியாக இருக்குது அதான் கார் வாங்குகிற ஐடியாவை தள்ளி போட்டிருக்கேன் என்றான் உங்களுக்கு பேபி எல்லாம் வரும்போது கார் தான் நல்லது சூர்யா அந்த நேரம் வாங்கிடுங்க என் ஃப்ரெண்டை காரில் தான் வசதியாக ஹாஸ்பிட்டல் கூட்டிகிட்டு போகணும் என்ற நந்தினி தோழியை பார்த்து கன்சுமிட்டு சிரித்தாள் ஆமாமா எங்கள் ரெண்டு பேருக்கும் முட்டிக்கவே நேரம் சரியாக இருக்குது இதில் எங்கே இருந்த குழந்த என்று உள்ளுக்குள் வருந்த பெருமூச்சு விட்டு கொண்ட யுவஸ்ரீ தோழியை பார்த்து பெயருக்கு சிரித்து வைத்தாள் நந்தினியின் பேச்சை கேட்டுக்கொண்டே மனைவியை திரும்பி பார்த்தான் சூர்யா அவளின் முகத்தில் நொடியில் வந்து போன வருத்தமும் சமாளிப்பு சிரிப்பையும் கவனித்துவிட்டு திரும்பி கொண்டான் அப்போது ஒரு உணவகத்தின் முன் காரை நிறுத்தினான் தினேஷ் சாப்பிட்லாம் வாங்க என்றான் காலை எட்டு மணி ஆகியிருந்தது காலையில் சீக்கிரம் கிளம்பி சென்று இரவு பத்து மணிக்குள் வீட்டிற்கு சென்றுவிட வேண்டும் என்ற திட்டத்துடன் நால்வரும் கிளம்பி வந்திருந்தனர் உணவகத்தில் காலை உணவை முடித்து கொண்டு மீண்டும் பயணத்தை ஆரம்பித்தனர் நால்வருக்கும் இடையே பேச்சு சரளமாக ஓடியது ஆனாலும் சூர்யாவும் யுவஸ்ரீயும் நேராக பேசிக் கொள்ளவில்லை இருவருக்கும் இடையே ஒரு திரை விழுந்திருந்தது அன்று மாத்திரையை பற்றி விசாரித்த போது யுவஸ்ரீ பேசியது சூர்யாவை ஏதோ ஒரு விதத்தில் தாக்கியிருந்தது அவள் என்ன எதிர்பார்க்கிறாள் என்று அவனுக்கு புரியவே இல்லை அதனால் அவனுக்கு யோசனையும் குழப்பமும் வந்து சேர்ந்ததை தவிர தெளிவு கிடைக்கவில்லை தான் நினைத்ததை நினைத்தது போல் செய்துவிட வேண்டும் என்று நினைப்பவன் அவன் அவனுக்கு தன் மனைவிக்கு இருக்கும் நினைப்பை பற்றியோ எதிர்பார்ப்பு பற்றியோ தெரியவில்லை ஆனாலும் மனைவியை அதன் பிறகு அமைதியாக கிரகிக்க முயன்றான் என்பதே உண்மை அதுவே அவனிடம் வந்த சிறு முன்னேற்றமாக இருந்தது மகாபலிபுரம் வந்து சேர்ந்தனர் ஒரு பீச் ரெசார்ட்டில் அரை புக் செய்திருந்தனர் நேராக ரிசார்ட்டில் காரை நிறுத்தினான் தினேஷ் நம்ம ரெண்டு பேருக்கும் ஒரே ஒரு ரூம் தான் புக் பண்ணியிருக்கேன் நந்து உனக்கு ஓகே தானே தினேஷ் கேட்க ஒரே ரூமா என்று தயங்கினாள் நந்தினி நான் நல்ல பையன்தாம்மா என்னை நம்பி வரலாம் என்று ஒரு மாதிரியான குரலில் தினேஷ் சொல்ல அதுக்கில்ல தினோ நான் இவ்வளோ தூரம் வந்ததே பெருசு ரொம்ப நாளாக நீங்கள் கேட்டுட்ருக்கீங்கன்னு தான் இந்த ட்ரிப்புக்கு வர முடிவு செஞ்சேன் ஆனால் ஒரே ரூமுனா என்று தயக்கத்துடன் இழுத்தாள் வேறு ரூம் கிடைக்கல நந்து நியூ இயருக்கு புக் ஆகிடுச்சு இதுவே கஷ்டப்பட்டு தான் பிடிச்சேன் என்றான் அவர்கள் இருவரும் சற்று தள்ளி நின்று மெதுவான குரலில் பேசிக் கொண்டிருக்க சூர்யாவும் யுவஸ்ரீயும் தனியாக நின்றிருந்தனர் சங்கடமாக கைகளை பிசைந்த நந்தினி தோழியை திரும்பி பார்த்தாள் யுவஸ்ரீ புரியாமல் நந்தினியை பார்க்க ரூம் என்று உதட்டை மட்டும் அசைத்தாள் அவளுக்கு ரூம் விவரம் எல்லாம் தெரியவில்லை ஆண்கள் இருவரும் தான் அறைக்கு ஏற்பாடு செய்திருந்தனர் எதுக்கு இவ்வளோ யோசிக்கிறேன் நந்து நாம் என்ன ரூமுக்குள்ளேயேவா இருக்க போகிறோம் வெளியில் சுற்றிட்டு கடலில் குளிச்சுட்டு இங்கே வந்து ட்ரெஸ்ஸை மாற்றிக்கிட்டு கிளம்ப போகிறோம் அதுக்கு தானே ரூமு என்னவோ ரூமுக்குள்ளே போனதும் அப்படியே உன் மேலே நான் பாஞ்சிடுறது போல் எதுக்கு யோசனை என் மேலே நம்பிக்கை இல்லைனா எதுக்கு இவ்வளோ தூரம் வரணும் என்ற தினேஷிற்கு கோபமே வந்து விட்டிருந்தது கோச்சுக்காதீங்க தினம் நான் ரூமில் ரெடி ஆகும்போது நீங்கள் வெளியில் இருக்கணும் அதுக்கு ஓகேவா என்றவளை முறைத்தவன் தினு ப்ளீஸ் நீங்கள் நல்ல பையனாக இருக்கலாம் ஆனால் நான் நல்ல பொண்ணாக இருக்கலண்ணா என்று குறும்பாக பேசி அவன் கோபத்தை மாற்ற முயற்சி செய்தாள் ஆமாம் நீ கெட்ட பொண்ணாக மாறிட்டாலும் வந்து தொல சரியான சாமியாரினியை லவ் பண்ணி தொலைச்சிட்டேன்ல என்று அழுத்து கொண்டான் இருவரும் சூர்யா யுவஸ்ரீ அருகில் வந்தனர் என்னாச்சு நந்தினி தோழியிடம் மெதுவாக விசாரித்தாள் யுவஸ்ரீ அவள் அறையை பற்றி சொல்ல நாம் ரெண்டு பேருக்கும் ஒரு ரூமு அவங்க ரெண்டு பேருக்கும் ஒரு ரூமுன்னு எடுத்துக்கலாமா என கேட்டாள் இருக்கட்டும் யுவா எதுவும் பிரச்சனை இருக்காது நான் சமாளிச்சுக்கிறேன் என்றாள் பின் இரண்டு ஜோடிகளும் அருகருகே இருந்த தங்கள் அறைக்கு சென்றனர் தாங்கள் கொண்டு வந்த பையை அறையில் வைத்துவிட்டு உடனே வெளியே கிளம்பினர் ரிசார்ட் கடல்கரை அருகில்தான் இருந்தது ரிசார்ட்டிற்கென ஒதுக்கப்பட்ட பகுதி என்பதால் அதிகம் கூட்டம் இல்லாமல் அங்கே தங்கியிருந்தவர்கள் மட்டும்தான் இருந்தனர் தினேஷும் நந்தினியும் கைகளை கோர்த்து கொண்டு கடல் நீரில் கால்களை நனைக்க சற்று தள்ளி முன்னால் சென்ற சூர்யா கடலுக்குள் சென்று குளிக்க ஆரம்பித்தான் அவனை பார்த்த வண்ணம் கடற்கரையில் கால்களை மட்டும் நனைத்தபடி தனியாக நின்றிருந்தாள் யுவஸ்ரீ 
அவளுக்கு கணவனுடன் கைகளை கோர்த்து கொண்டு கால் நினைக்க ஆசையாக இருந்தது ஆனால் அவன் அதை பற்றி எப்பொழுதும் போல இப்பொழுதும் யோசிக்காமல் முன்னால் சென்றுவிட ஹா இது வழக்கம்தானே என்பது போல் தன் கால்களை வந்து மோதும் அலைகளை வெறித்து பார்த்து கொண்டிருந்தாள் யுவஸ்ரீ யுவா ஏன் தனியா நிற்கிற சூர்யா கூட நீயும் போ சற்று தள்ளி நின்றிருந்த நந்தினி குரல் கொடுக்க போலாம் போலாம் நீ என்ன பார்க்காம என்ஜாய் பண்ணு என்று சிரித்தபடி சொன்னாள் அவர்களின் குரல் கேட்டதும் இருவரையும் திரும்பி பார்த்தான் சூர்யா தினேஷும் நந்தினியும் கைகளை கோர்த்தபடி தண்ணீரில் விளையாடுவதையும் மனைவி மட்டும் தனியாக நிற்பதையும் பார்த்தவன் என்ன நினைத்தானோ கரைக்கு வந்தான் ஹே என்ன தனியா நின்னுட்ட ஏன் கூட வர வேண்டியதுதானே என்று கேட்டான் நான் தனியா இருக்கிறது புதுசா என்ன என்றவளை தீர்க்கமாக பார்த்தான் அவளுக்கு பதில் சொல்லாமல் அடுத்த நொடி அவளின் விரல்களுடன் தன் விரல்களை கோர்த்து கொண்டவன் என்னவோ ஒன்று மட்டும் அத்வான காட்டுக்குள்ள கொண்டு போய் விட்டுட்டது போல பேசுற என்றவன் அவளின் விரல்களை பற்றியபடியே உள்ளே அழைத்து போனான் நீங்க என்ன ஒவ்வொரு முறையும் தனியா விடும்போது நான் அப்படிதான் ஃபீல் பண்ணியிருக்கேன் என்று அவள் மனதில் நினைத்ததை வெளியே சொல்லவில்லை அதற்கு மேல் அவளை யோசிக்க விடாமல் ஆழத்திற்கு இழுத்து சென்றிருந்தான் சூர்யா சூர்யா ஆழமா இருக்கு என்ன விடுங்க என்று அவனின் கையை விடுவிக்க முயன்றாள் ஆழத்தில் தாண்டி குளிக்கணும் அதுக்காக இவ்வளோ ஆழமா என்றவள் இடையை தாண்டி மேலே ஏறி கொண்டிருந்த தண்ணீரை சுட்டி காட்டி பயந்தாள் இடுப்பு வரதான தண்ணி இருக்கு இது கூட இல்லாம கரையில உட்கார்ந்தா குளிக்க முடியும் என்று அவன் கிண்டலாக கேட்க விளையாடாதீங்க சூர்யா எனக்கு பயமா இருக்கு என்றாள் நான் உன் பக்கத்தில் இருக்கிறப்போ உனக்கு என்னடி பயம் என்று சிரித்து கொண்டே கேட்டவன் தண்ணீரை கையில் அள்ளி அவளின் முகத்தின் மீது தெளித்தான் தண்ணீர் அவள் முகத்தில் தெளித்து மூக்கிலும் சிறிது ஏறியது ஆ என்ன சூர்யா இது என்று திணறி போனாள் அவனோ இன்னும் தண்ணீரை அள்ளி தெளிக்க வேண்டா சூர்யா என்றவள் தானும் தண்ணீரை அள்ளி அவன் மேல் தெளித்தாள் அப்படியே இருவரும் மாறி மாறி தண்ணீரை அடித்து விளையாட தங்கள் மன சுணக்கங்கள் எல்லாம் மறந்துதான் போயினர் முதல் முறையாக கணவனிடம் அப்படி விளையாடுவது யுவஸ்ரீக்கு மகிழ்ச்சியாக இருந்தது தண்ணீரில் விழுந்து புரண்டு கொண்டாட்டமாக விளையாடினர் விளையாடி கொண்டே யுவஸ்ரீ தடுமாறி தண்ணீருக்குள் விழுந்துவிட ஹே பாத்திடி என்று அவளின் இடையை பற்றி தூக்கியவன் அதன் பிறகு விடாமல் தன்னுடன் சேர்த்து அழுத்தமாக பிடித்து கொண்டான் சில நாட்களுக்கு பிறகு மனைவியுடனான அந்த நெருக்கம் அவனை புரட்டி போட்டது சும்மாவே அவளை உரசி கொண்டிருப்பவன் சில நாட்களின் இடைவேளைக்கு பிறகு ஒட்டி கொண்டதில் இப்பொழுது பற்றி கொண்டது போல் இருந்தது தன் தலையை சிலுப்பி தன்னை கட்டுப்படுத்தி கொள்ள முயன்றான் அவன் தலையில் இருந்து அவளின் முகத்தில் தண்ணீர் தெரிக்க அவன் இப்படியும் விளையாடுகிறான் என்று நினைத்து தன் தலையையும் உதறினாள் யுவஸ்ரீ அதில் அவன் முகத்தில் தண்ணீருடன் அவளின் முடியும் சேர்ந்து ஒட்டி கொண்டது ஒரு கொத்து முடி அவனின் உதட்டின் மீது ஒட்டி கொள்ள அதில் தன் உதடுகளை அழுத்தி முத்தம் வைத்தவன் அவளின் இடையை அழுத்தி பிடித்தான் அப்பொழுதுதான் அவன் தன்னை பிடித்திருக்கும் வேறுபாட்டை உணர்ந்தாள் யுவஸ்ரீ சூர்யா என்ன இது என்று நெளிந்து தன்னை விடுவித்துக் கொள்ள முயன்றாள் கொள்ரடி பொண்டாட்டி தாபத்துடன் முணங்கியவன் அவளின் கழுத்தில் முகத்தை புதைத்தான் சூர்யா என்று தயக்கத்துடன் அவனை விளக்க முயன்றபோது ஒரு பெரிய அலை வந்து அவர்கள் மீது மோத இருவருமே தண்ணீருக்குள் விழுந்தனர் மனைவியை கட்டிக்கொண்டு விழுந்தவன் சமாளித்து எழுந்து அவளையும் தூக்கிவிட்டான் அதுவரை விளையாட்டாக விளையாடி கொண்டிருந்த இருவரின் மனதிலும் சலனம் ஆர்வமும் ஏக்கமுமாக மனைவியின் முகத்தை பார்த்தான் அவனின் பார்வை அவளை தாக்கியது சூர்யா கரைக்கு போலாம் என்று தடுமாற்றத்துடன் சொன்னவள் இடையில் இருந்த அவனின் கையை விளக்க முயன்றாள் போலாம் என்று கரகரப்பான குரலில் சொன்னவன் தன் கையை மட்டும் விளக்கிக் கொள்ளவே இல்லை லேசாக நெளிந்தாலும் ஒரேடியாக அவனை விட்டு அவளும் விலக முயற்சிக்கவில்லை இருவரும் கரைக்கு வந்தபோது அங்கே தினேஷும் நந்தினியும் வரவும் தான் இருவரும் விலகி நின்றனர் தண்ணில நல்லா ஆட்டம் போட்டாச்சு மத்தியமே ஆயிடுச்சு பசிக்குது சாப்பிட போலாமா சூர்யா என்று கேட்டான் தினேஷ் போலா தினேஷ் என்றதும் நால்வரும் கிளம்பினர் நந்தினி யுவஸ்ரீயிடம் பேசிக் கொண்டு வர வேறு வழியில்லாமல் மனைவியை விட்டு தள்ளி சென்று தினேஷுடன் பேசிக் கொண்டு வந்தான் சூர்யா ஆனாலும் அவ்வப்பொழுது அவனின் பார்வை மனைவியை தழுவி மீண்டது அவளும் அவனின் பார்வையை உணர்ந்தே இருந்தாள் அறை வந்ததும் தினேஷ் வெளியே நின்று கொள்ள 
நந்தினி மட்டும் அறைக்குள் சென்றாள் அவர்களை கவனிக்கும் நிலையில் சூர்யாவும் யுவஸ்ரீயும் இல்லை ஏதோ கனவில் இருப்பது போல் இருவரும் தங்கள் அறைக்குள் சென்றனர் அறைக்குள் சென்று கதவை மூடிய மறுநொடி முன்னால் சென்ற மனைவியின் கையை பிடித்து சுண்டி இழுத்தான் சூர்யா சுழன்று அவன் மார்பில் மோதி நின்றாள் யுவஸ்ரீ வேகத்துடன் அவளை அணைத்து கழுத்தில் முகத்தை புதைத்தவன் நிஜமாவே நான் தொட்டா உனக்கு பிடிக்காதடி பொண்டாட்டி என்று ஏக்கத்துடன் முணுமுணுப்பாக கேட்டான் சூர்யா என்று அவள் முணங்க சொல்லுடி ப்ளீஸ் என்றான் அழுத்தமாக ஆமாம் என்று சொல்லிவிட்டால் அவன் உடைந்தே போவான் என்பது போல் இருந்தது அவன் குரல் அவளுக்கு பிடிக்காமல் இருந்ததில்லை அதையும் தாண்டி அவனின் அன்பும் தனக்கு வேண்டும் என்பது மட்டுமே அவளின் எண்ணம்தானே தவிர கணவனை முற்றிலுமாக விலக்கி நிறுத்த அவள் நினைத்ததே இல்லை அதனால் அவளால் ஆமாம் என்பதை சொல்ல முடியவில்லை இல்லை என்பது போல தலையை அசைத்தாள் அப்போ ஏன் அன்னைக்கு அப்படி பேசினா என்ற எண்ணம் மனதில் ஓடினாலும் அதையும் தாண்டி மனைவியின் அருகாமை அவனை மயக்க சிந்தனைக்கு விடை கொடுத்தவன் சிந்தை தொலைந்து போனான் அவளுள் அத்தியாயம் பதினேழு கணவனின் மார்பில் கண்மூடி சாய்ந்திருந்த யுவஸ்ரீயின் கண்கள் அசதியில் உறக்கத்தை தழுவ இருந்த நேரத்தில் அவளின் கைபேசி ஒளி எழுப்பி அவளை உறங்க விடாமல் சதி செய்தது ஃபோன் அடிக்குது பொண்டாட்டி என்ற சூர்யாவின் கண்களிலும் உறக்கத்தின் சாயல் யாருன்னு பாருங்க என்றாள் கையை நீட்டி கட்டில் அருகில் இருந்த டீபாயின் மீதிருந்த ஃபோனை எடுத்து யார் என பார்த்தான் நந்தினி தான் யுவஸ்ரீக்கு அழைத்து கொண்டிருந்தாள் நந்தினி ஃபோன் பண்ணுறாங்க என்றதும் பட்டென்று எழுந்து அமர்ந்தாள் அச்சச்சோ சூர்யா நாம் சாப்பிட போகிறதா இருந்தோம் அதுக்கு தான் கால் பண்ணுறாங்கன்னு நினைக்கிறேன் என்றவள் வேகமாக கைபேசியை வாங்கி அழைப்பை ஏற்றாள் என்ன யுவா இன்னும் குளிச்சுட்டு ரெடி ஆகி வரலையா நீங்கள் வருவீங்கன்னு நாங்கள் ஒரு மணி நேரமாக காத்திருக்கோம் என்றாள் நந்தினி சாரி சாரி நந்தினி இதோ வந்துடுறோம் என்றாள் பதட்டமாக ஹே ரிலாக்ஸ் வெயிட் பண்ணுறோம் நீங்கள் வாங்க என்ற நந்தினி அழைப்பை துண்டித்து விட்டாள் நந்தினி எதுவும் விளக்கம் கேட்காததில் சற்று நிம்மதியானது அவளுக்கு ஆனாலும் இப்படி நேரமாக்கி விட்டோமே என்று அவளுக்கு சங்கடமாக இருந்தது அவள் படப்படவென்று எழுந்து குளியல் அறைக்குள் செல்ல போக ஏ இந்த ஓட்டம் ஓடுற பொண்டாட்டி மெதுவா போ என்றான் சூர்யா நாம் ஏற்கனவே லேட் ஆக்கிட்டோம் இதில் இன்னும் எப்படி லேட்டாக போகிறது அவங்க நம்மளை பற்றி என்ன நினைப்பாங்க என்றாள் இதில் நினைக்க என்ன இருக்கு நான் தினேஷ்கிட்ட பேசி சமாளிச்சுக்கிறேன் நீ மெதுவாக குளிச்சுட்டு வா என்றான் என்ன சொல்லி சமாளிப்பானோ என்று தோன்றினாலும் நின்று நேரத்தை வீணாக்காமல் குளிக்கச் சென்றாள் அவள் குளித்து விட்டு வந்ததும் சூர்யாவும் குளித்து விட்டு வந்தான் ஒரு மாதத்திற்கு பின் ஊடலை முடித்து கொண்டு மனைவியுடன் கூடியது அவனின் வதனத்தை ஜொலிக்க வைத்திருந்தது உல்லாச மனநிலையுடன் கிளம்பிக் கொண்டிருந்த கணவனை தவிப்புடன் பார்த்திருந்தாள் யுவஸ்ரீ என்னடி இத்தனை தவிப்பு பிடிக்கலையா என்று ஒரு மாதிரியான குரலில் கேட்டான் தன்னுடன் பிடிக்காமல் தான் இருந்தாளோ என்று நினைத்ததும் அவனின் உல்லாசம் எல்லாம் எங்கோ செல்வது போல் இருந்தது அது இல்லைங்க இவ்வளோ லேட்டாக போனால் அவங்க என்ன நினைப்பாங்களோன்னு சங்கடமாக இருக்கு என்று தவிப்புடன் நகத்தை கடித்தாள் அவளின் தவிப்பு எதற்கு என்று தெரிந்ததும் அவனுக்கு சற்று நிம்மதியாக இருந்தது நான் தினேஷ்கிட்ட பேசிட்டேன் ஒன்றும் பிரச்சனை இல்லை என்றான் என்ன பேசினீங்க என்று அதையும் அவள் தவிப்புடன் கேட்க அதுவா நானும் என் பொண்டாட்டியும் மட்டும் நைட்டு வரைக்கும் ரூமில் தான் இருக்க போகிறோம் நீங்கள் ரெண்டு பேரும் மட்டும் போய் சுற்றி பார்த்துட்டு வீட்டுக்கு கிளம்புறப்போ எங்களையும் கூட்டிக்கிட்டு போக வந்துருங்கன்னு சொன்னேன் என்றான் சீரியஸாக என்ன சொல்லி வச்சிருக்கீங்க சூர்யா என்று அவள் பதட்டமாக கத்திய போதுதான் அவன் உதர்கள் கேலி சிரிப்பில் துடித்து கொண்டிருப்பதை கண்டாள் பொய் பொய் தானே என்று கோபத்துடன் அவன் மார்பில் சட் சட் என்று அடித்தாள் என்ன நைட்டு வரைக்கும் ரூம்லேயே இருப்போமா அவளின் அடியை வாங்கி கொண்டு சிரித்து கொண்டே கேட்டான் உங்களெல்லாம் என் பக்கத்தில் வரவிட்டுக்கவே கூடாது என்று இன்னும் இரண்டு அடி சேர்த்து போட்டாள் ஏய் வலிக்குதுடி என்று அவளின் கையை பிடித்து தடுத்தவன் தினேஷ்கிட்ட என்ன சொன்னீங்க உண்மையை சொல்லுங்க என்றாள் நந்தினி அவனை ரூமுக்குள்ள விட கூட யோசிச்சிருப்பாங்க போல அதில் அவன் கொஞ்சம் மூட் அவுட்டாக பேசினான் அதான் நாங்கள் வர கொஞ்சம் நேரம் ஆகுன்னு சொல்லி நந்தினியை தனியாக நீ வெளியில் கூட்டிகிட்டு போ நீங்கள் ரெண்டு பேரும் சுற்றிட்டு வாங்க ஈவினிங் நாங்கள் வந்து ஜாயின் பண்ணிப்போன்னு சொன்னேன் நந்தினி கூட தனியாக சுற்றுற ஆசையில் வேற கேள்வியே கேட்காம சந்தோஷமாக நந்தினி அழைச்சிட்டு கிளம்பிட்டான் அவங்க சாப்பிட்டு சுற்றி பார்த்துட்டு வருவாங்க நாமளும் தனியாக போய் சாப்பிட்டு சுற்றி பார்க்கலாம் என்றான் அதன் பிறகுதான் அவளுக்கு நிம்மதியான பெருமூச்சே வந்தது 
ஒரு நிமிஷம் பயம்புடுத்திட்டீங்க சரி வாங்க சாப்பிட போகலாம் பசிக்குது என்றாள் இப்போ கூட ஒன்றும் குறைஞ்சி போயில இங்கே சாப்பாட வர வச்சு சாப்பிட்டுட்டு அவங்க வர்ற வரைக்கும் ரூம்லேயே கூட இருக்கலாம் என்ன சொல்கிற என்று கன்சமிட்டி சிரித்தான் சூர்யா சூர்யா என்று பல்லை கடித்தவளுக்கும் சிரிப்பு வந்தது மனைவியிடம் சிரித்து பேசினாலும் சூர்யாவின் மனதில் ஏதோ யோசனை ஓடிக்கொண்டே இருந்தது இருவரும் கிளம்பி சாப்பிட சென்றனர் ரெஸ்டாரண்டில் சாப்பிட்டு விட்டு சுற்றி பார்க்க கிளம்பினர் ரெசார்ட்டிலிருந்து ஒரு டாக்ஸியை பிடித்து கிளம்பி சென்றவர்கள் ஒரே கல்லில் செதுக்கிய சிற்பங்கள் பெரிய கருங்கள் பந்து அர்ஜுனன் தபசு ஐந்து ரதம் கடற்கரை கோயில் எல்லாம் இருவரும் ஜோடியாக சுற்றி வந்தனர் கணவனுடன் அப்படி சுற்றியதில் மிகுந்த மகிழ்ச்சியாக இருந்தால் யுவஸ்ரீ அவளின் முகம் புன்னகையில் மலர்ந்தே இருந்தது கணவனின் கையை தானே பற்றி கொண்டு வளம் வந்தாள் அவளை முதல் முறையாக அவ்வளவு மலர்ச்சியுடன் பார்த்தான் சூர்யா அவ்வப்பொழுது பட் பட் என்று பேசிவிடும் மனைவியின் முகத்தில் இருக்கும் ஏதோ வருத்தமும் இப்பொழுது அவளின் முகத்தில் இருக்கும் மலர்ச்சியும் அவனுக்கு யோசனையை கொடுத்தது ஆறு மணி வரை சுற்றியவர்களை தினேஷ் அழைக்க அவர்கள் எங்கே இருக்கிறார்கள் என்று விசாரித்தான் அவர்கள் இருக்கும் இடம் சொன்னதும் தாங்களும் அங்கே சென்றனர் அதன் பிறகு ரிசார்ட் சென்று அறையை காலி செய்துவிட்டு சென்னையை நோக்கி கிளம்பினர் சேர்ந்து சுத்துவோன்னு வந்துட்டு தனித்தனியாக போயிட்டோம் இதில் உனக்கு ஒன்றும் வருத்தம் இல்லையே என்று நந்தினியிடம் கேட்டாள் யுவஸ்ரீ எனக்கு முதல்ல கொஞ்சம் கஷ்டமாக தான் இருந்தது யுவா ஆனால் தினுவை நான் ஏற்கனவே ரொம்ப தவிக்க விட்டுட்டேன் இப்போ நான் அவர் கூட தனியாக சுற்றி பார்த்ததில் அவர் ரொம்ப ஹாப்பி எனக்கும் இப்போ தான் கொஞ்சம் நிம்மதியாக இருக்குது என்றாள் நந்தினி தாங்களும் உடன் வந்ததால் தான் நந்தினி இங்கே வரவே சம்மதம் சொல்லியிருந்தாள் அப்படி இருக்க தான் அவளை தனியாக விட்டுவிட்டோமே என்று அவளுக்கு உள்ளுக்குள் சிறிது தவிப்பு இருக்கத்தான் செய்தது அவள் அப்படி சொன்ன பிறகுதான் யுவஸ்ரீயின் தவிப்பும் அடங்கியது வழியில் ஒரு உணவகத்தில் உணவையும் முடித்து கொண்டனர் முதலில் நந்தினியை அவள் வீடு இருக்கும் ஏரியாவில் இறக்கிவிட்டனர் பின்பு சூர்யாவையும் யுவஸ்ரீயையும் இறக்கிவிட்டு சென்றான் தினேஷ் நாமும் ஒரு காரை சீக்கிரம் வாங்கணும் அப்போ தான் வெளியில் போக யூஸ் ஆகும் தங்கள் வீட்டிற்கு செல்ல மின் தூக்கியில் ஏறிய பின் மனைவியிடம் சொன்னான் சூர்யா அவனுக்கு யுவஸ்ரீ எந்த பதிலும் சொல்லவில்லை இன்று இருந்த மனநிலையில் தன்னுடன் ஊர் சுற்றினான் இதுவே இனி வரும் நாட்களிலும் அப்படி இருப்பானா என்பது கேள்விக்குரியே அதனால் அவள் அதீத ஆசையும் எதுவும் மனதில் வளர்த்து கொள்ளவில்லை வீட்டிற்கு சென்று வெளியே சுற்றிய அழுப்பு தீர குளித்து விட்டு வந்து இருவரும் படுக்கையில் விழுந்தனர் அவள் நைட்டி போட்டிருப்பதை பார்த்தவன் சாக்கு மூட்ட மாதிரி இதை போடாதுன்னு எத்தனை தரவை உன் கிட்ட சொல்றது என்று கடிந்து கொண்டே அருகில் இழுத்தான் ஏன் போட்டா என்ன அது உங்களை என்ன செய்யுது ஒன்றுமே தெரியலையே எல்லாத்தையும் இழுத்து மூடிக்கிட்டு என்று கடுப்பாக சொன்னான் அதுக்காக எல்லாம் தெரிகிற மாதிரியா ட்ரெஸ் போட முடியும் ஏன் முன்னாடி அப்படி போடலாம் தப்பில்லை ஆனால் அது எனக்கு தப்பு தான் ஏன் முன்னாடி போடுறதுல என்ன தப்பு ஐயோ எதுக்கு இத்தனை பேச்சு பேசாமல் தூங்குங்க எனக்கு டயர்டாக இருக்குது ஹேய் தூங்கவா இவ்வளோ நேரம் உன் சாக்கு முட்டையை பற்றி பேசின என்றவன் கைகள் செயலில் இறங்க பொழுது இனிமையாக நகர்ந்தது சற்று நேரத்தில் அவளை தன் கை வளைவிற்குள் இழுத்து கொண்டவன் நான் உன்கிட்ட இப்படி இருக்கிறது உனக்கு பிடிக்கலன்னு நினச்சேன் ஆனால் உனக்கு பிடிக்காதது போல தெரியல அப்புறம் ஏன் அன்னைக்கு அப்படி பேசின உன்கிட்ட நான் வர்றது பிடிக்காதது போல என்று கேட்டான் இது பிடிக்காதுன்னு நான் சொன்னதே இல்லைங்க இதுக்கு மட்டும் நீங்கள் என்கிட்ட வர்றது பிடிக்கலன்னு தான் சொன்னேன் என்றாள் அவள் பேச்சு புரியாமல் கேள்வியுடன் அவளை பார்த்தான் நீ என்ன சொல்கிறனே எனக்கு புரியல புரியறபடியா சொல்ல என்றான் சொல்லி சில விஷயங்களை புரிய வைக்க முடியாதுங்க நீங்களே புரிஞ்சுக்கிறது தான் எனக்கு சந்தோஷத்தை தரும் ஏண்டி இப்படி பண்ணுற நானா புரிஞ்சுக்கிற வரைக்கும் எதுக்கு வெயிட் பண்ணி சந்தோஷப்படணும் நீ இப்போ சொன்னால் இப்போவே சந்தோஷப்படலாம் என்றான் நீங்கள் இப்படி கேட்டதே எனக்கு சந்தோஷம்தான் சூர்யா இதுக்கு மேலே என்னை எதுவும் கேட்காதீங்க ப்ளீஸ் என்றாள் தன் முகத்திற்கு நேராக இருந்த அவளின் முகத்தை கூர்ந்து பார்த்தான் சூர்யா அவன் பார்வையுடன் தன் பார்வையை சலைக்காமல் மோதவிட்டாள் யுவஸ்ரீ அவளின் பார்வையில் இருந்த ஏதோ ஒன்று அவனை தாக்கியது அவள் தன்னிடம் ஏதோ எதிர்பார்க்கிறாள் என்று புரிந்தது ஆனால் என்ன என்றுதான் அவனுக்கு தெரியவில்லை அதை அவன் தெரிந்து கொள்ள நினைப்பதே யுவஸ்ரீக்கு மகிழ்ச்சியாக இருந்தது இவ்வளவு நாளும் மனதில் இருந்த அழுத்தம் சிறிது குறைவது போல் இருக்க அவனை பார்த்து மோகனமாக புன்னகைத்தாள் அந்த புன்னகை சூர்யாவின் மனதை குளிர்வித்தது இருவரும் மனதில் இருந்த கசடுகளை நினைக்காமல் 
மெல்ல நித்திரையை தழுவினர் அடுத்து வந்த நாட்கள் பெரிய பூசல் எதுவும் இல்லாமல் இலகுவாகவே சென்று கொண்டிருந்தது இதற்கிடையே தைப்பொங்கல் வர விடுமுறைக்கு சேலத்தில் இருக்கும் அவளின் தாய் வீடு சென்றனர் தாங்கள் மட்டும் இருக்கும் நாட்களை விட இதுபோல ஊருக்கு செல்லும் நாட்களை மிகவும் விரும்புவாள் யுவஸ்ரீ அந்த நாட்களில்தான் சூர்யா அவளுடனே இருப்பான் அதுவும் அவன் வீட்டை விட அவள் வீட்டிற்கு செல்லும் போது அங்கே அவனுக்கு பழக யாரும் இல்லாததால் அவளுடனே தான் ஒட்டி கொண்டிருப்பான் அதனால் அந்த பொழுதை அவள் மிகவும் ரசிப்பாள் இதுவரை ஊருக்கு செல்லும் போது மனைவியின் மனநிலை பற்றி பொருட்படுத்தாதவன் இப்பொழுது அவளை கவனித்து பார்க்க ஆரம்பித்தான் அவளின் முகத்தில் இருந்த ஜொலி ஜொலிப்பு அவளின் மகிழ்ச்சியை அப்பட்டமாக காட்டிக் கொண்டிருந்தது ரயிலில் சேலம் சென்று அங்கிருந்து டாக்ஸி பிடித்து யுவஸ்ரீயின் வீடு சென்றனர் அன்னையை பார்க்க போகிறோம் என்ற சந்தோஷத்துடன் வீட்டிற்குள் நுழைந்த யுவஸ்ரீக்கு அதிர்ச்சி காத்திருந்தது நன்றாக இருந்த அவளின் அம்மா பரிமளா அவளையும் மாப்பிள்ளையும் கையில் பெரிய கட்டுடன் வரவேற்க அதிர்ந்தே போனாள் அம்மா என்ன இது இவ்வளோ பெரிய கட்டு என்ன ஆச்சு என்று பதட்டமாக கேட்டாள் முதல்ல நீயும் மாப்பிளையும் உட்காருங்க உட்காருங்க மாப்பிள்ள உங்களுக்கு குடிக்க நான் காஃபி கொண்டு வரவா என்று கேட்டார் காஃபியெல்லாம் இருக்கட்டும் அத்த கையில் எப்படி அறிப்பட்டது என்று கேட்டான் சூர்யா ரெண்டு நாளைக்கு முன்னாடி பாத்ரூமில் வழுக்கி விழுந்துட்டேன் மாப்பிள்ள கையை எப்படியோ எசக்கு பெசக்க ஊனிட்டேன் அதில் கை அடிபட்டுடுச்சு மாவு கட்டு போட்டிருக்கேன் என்றார் என்னம்மா சொல்கிறீங்க ரெண்டு நாள் ஆச்சா என்கிட்ட ஏன் சொல்லலை என்று கேட்டாள் யுவஸ்ரீ எப்படியும் பொங்கலுக்கு நீயும் மாப்பிள்ளையும் இங்கே தானே வரதா இருக்கீங்க அதான் ஏன் சொல்லி பதட்டப்படுத்தணும்னு சொல்லலை என்றார் ஏமா இப்படி செஞ்சிங்க சொல்லியிருந்தா நான் முன்னாடியே வந்திருப்பேன்ல தனியாக எவ்வளோ கஷ்டப்பட்டீங்களோ என்று பரிதவித்து போனாள் யுவஸ்ரீ தனியாக என்ன கஷ்டம் பக்கத்து வீட்டு ஆளுங்க எல்லாம் உதவி செஞ்சாங்க அதோட உன்னோட மாமா அத்தை ரெண்டு நாள் என் கூட இருந்து பார்த்துக்கிட்டாங்க பொங்கலுக்கு ஊருக்கு போனோன்னு இன்னிக்கு தான் கிளம்புனாங்க என்றார் பரிமளாவின் தம்பி பக்கத்தில் ஒரு கிராமத்தில் இருந்தார் அவர் வந்து உதவியதை சொன்ன பிறகும் யோஷியின் முகம் தெளியவில்லை மாமா வந்தா என்ன நீங்கள் என்கிட்டையும் சொல்லியிருக்கணும் தானே என்று கண்கள் கலங்க கேட்டாள் தாய் தனியாக இருக்கிறார் என்று அவளுக்கு ஏற்கனவே வருத்தம் உண்டு இப்பொழுது அவர் அடிப்பட்டு தனியாக கஷ்டப்படுகிறார் என்பதை அவளால் தாளவே முடியவில்லை அதான் என் கூட ரெண்டு நாள் இருக்க போகிறதானே விடுமா நீ உட்காரு நான் போய் மாப்பிள்ளைக்கும் உனக்கும் காஃபி போட்டு எடுத்துகிட்டு வரேன் என்றார் இந்த கையை வச்சுக்கிட்டு தனியாக என்ன செய்வீங்க நான் போடுறேன் நீங்கள் உட்காருங்க என்றவள் சமையல் அறைக்குள் சென்றாள் இதோ வர மாப்பிள்ள என்று சூர்யாவிடம் சொல்லிவிட்டு மகளின் பின் சென்றாள் பரிமளா காஃபி குடித்ததும் சூர்யா அறைக்குள் செல்ல தானும் பின்னால் சென்றாள் எனங்க இங்கே வந்தால் வெளியில் போக ஆசைப்படுவீங்க இப்போ அம்மாவுக்கு அடிபட்டிருக்கு என்னால் அம்மாவை தனியாக விட்டுட்டு வெளியில் வர முடியாது இப்போ என்ன பண்ணலாம் என்று கேட்டாள் இப்போ நான் ஊரை சுற்றி பார்க்கணும்னு உங்ககிட்ட சொன்னேன் நான் பொண்டாட்டி போ போய் வேலையை பாரு நான் சமாளிச்சுப்பேன் என்றான் அவன் அப்படி சொன்னதும் நிம்மதியாக இருக்க தேங்க்ஸ் சூர்யா என்றவள் அவன் கன்னத்தில் தன் இதழை பதித்துவிட்டு ஓடினாள் யுவஸ்ரீ மலைத்து நின்றான் சூர்யா அவள் இதுபோல தானாக வந்து முத்தமிட்ட பொழுதுகள் எல்லாம் அபூர்வமானது அங்கே இருந்த இரண்டு நாட்களும் அவனை பார்த்து பார்த்து கவனித்து கொண்டாள் இங்கே வந்தால் பரிமளா மகளை ஒருவேளை பார்க்க விடாமல் அவர்தான் மாப்பிள்ளைக்கு நன்றாக செய்ய வேண்டும் என்று விழுந்து விழுந்து கவனிப்பார் ஆனால் இந்த முறை அவரால் முடியாமல் போக அன்னைக்கு ஓய்வு கொடுத்துவிட்டு தானே அனைத்தையும் கவனித்து கொண்டாள் யுவஸ்ரீ சூர்யாவும் ஏதோ இந்த முறை வெளியே போக வேண்டும் மனைவி தன்னுடனே இருக்க வேண்டும் என்று நினைக்காமல் அனுசரித்து நடந்து கொண்டான் அதுவே யுவஸ்ரீக்கு அவ்வளவு சந்தோஷமாக இருந்தது இருவரும் மறுநாள் இரவே கிளம்புவதாக இருந்தது ஆனால் கிளம்பும் பொழுது கணவனிடம் வந்தவள் தான் இங்கேயே இருந்துவிட்டு வருவதாக தெரிவித்தாள் யுவஸ்ரீ இங்க இருக்க போறியா நாளைக்கு நமக்கு கம்பெனிக்கு போகணும் யுவா என்றான் அம்மா இப்படி இருக்கிறப்போ எப்படி விட்டுட்டு வர முடியும் சூர்யா இன்னும் ரெண்டு நாள் தானே ஆஃபீஸு அதுக்கப்புறம் சனி ஞாயிறு லீவ் தானே நான் சண்டே நைட்டு கிளம்பி வந்துடுறேனே ப்ளீஸ் சூர்யா என்றாள் வேலை நிறைய இருக்குடி அதனால தானே இந்த வாரம் முழுசும் லீவ் போடாமல் பொங்கலுக்கு ரெண்டு நாள் லீவுக்கு மட்டும் ஊருக்கு வந்தோம் என்றான் எனக்கு அது புரியுது சூர்யா ஆனால் அம்மாவை இப்படி விட்டுட்டு வர்றதுக்கு எனக்கு கஷ்டமாக இருக்குது என்றாள் அப்போ ஒன்று செய் வியாழன் வெள்ளி ஒர்க் ஃப்ரம் ஹோம் செஞ்சுடு அப்போ தான் சமாளிக்க முடியும் என்றான் அது எனக்கு ஓகே சூர்யா நான் இங்கேருந்தே வேலை பார்த்துக்கிறேன் ஆனால் நீங்கள் இந்த நாள் நாள் தனியாக சமாளிச்சுப்பீங்க தானே என்று கேட்டாள் எனக்கு என்ன 
ரெண்டு நாள் வேலை அடுத்த ரெண்டு நாள் ஃப்ரெண்ட்ஸு கூட சுற்றுவேன் எனக்கு நேரம் ஓடிடும் என்றான் அதானே நீங்கள் என்னை மிஸ் பண்ணிட்டாலும் என்று உள்ளுக்குள் நொடிந்து கொண்டாள் யுவஸ்ரீ மனைவியை மிஸ் செய்வதை பற்றி சிறிதும் யோசிக்காத சூர்யா அவளை அம்மா வீட்டில் விட்டுவிட்டு தான் மட்டும் ஊருக்கு கிளம்பினான் அத்தியாயம் பதினெட்டு மனைவியை ஊரில் விட்டுவிட்டு ஊர் வந்து சேர்ந்த சூர்யா வீட்டின் கதவை திறந்து உள்ளே செல்ல இருள் சூழ்ந்த வீடுதான் அவனை வரவேற்றது காலை ஐந்து மணிதான் ஆகியிருந்ததால் இருட்டாக இருக்க விளக்கை போட்டுவிட்டு தன் உடைகள் இருந்த பையை படுக்கை அறையில் ஓரமாக வைத்துவிட்டு குளியலறை சென்று வந்து உடையை மாற்றிவிட்டு படுக்கையில் விழுந்தான் கண்களில் உறக்கம் இன்னும் மீதம் இருக்க எட்டு மணி வரை தூங்க நினைத்தான் ஆனால் படுக்கையில் எப்பொழுதும் அவன் அருகில் படுத்திருக்கும் மனைவி இல்லாமல் வெறுமையாக இருக்க அவளின் ஞாபகம் வந்தது இந்நேரம் என்ன செஞ்சிட்ருப்பா என்று யோசித்தவன் அம்மா வீட்டில் இருக்கோமேன்னு நல்லா ஜாலியாக குரட்டை விட்டு தூங்கிட்டுருப்பா என்று அவனே பதில் சொல்லி கொண்டான் அவளின் தலையணையை எடுத்து அணைத்தவன் கண்களை மூடிக்கொண்டான் அப்போது அவனின் கைபேசி இசை எழுப்ப இந்த நேரம் யாரு என எடுத்து பார்த்தான் யுவஸ்ரீதான் அழைத்து கொண்டிருந்தாள் இவ தூங்கலையா என வியப்பாக நினைத்தவன் அழைப்பை ஏற்றான் ஏங்க ஊருக்கு போயிட்டீங்களா என்று யுவஸ்ரீ கேட்க ம் வந்துட்டேன் என்றான் எனக்கு ஏன் ஃபோன் பண்ணி சொல்லல நீ இந்த நேரம் தூங்கிட்டு இருப்பேன்னு நினைச்சேன் தூங்கலையா இப்போதான் எழுந்தேன் நீங்கள் ஊருக்கு இந்த நேரம் போயிருக்கணுமேன்னு நினச்சி தான் ஃபோன் போட்டேன் சரி இப்போ என்ன செய்கிறீங்க படுத்துட்டேன்டி உறக்கம் வருது கொஞ்ச நேரம் தூங்க போகிறேன் அலாம் வச்சுட்டு தூங்குங்க அப்போ தான் ஆஃபீஸ்க்கு கிளம்ப சரியாக இருக்கும் சரி நான் பார்த்துக்கிறேன் என தூங்க விடு என்றவன் அழைப்பை துண்டித்து விட்டான் ஹலாம் வைக்காமலேயே சற்று நேரத்தில் தூங்கியும் போனான் மீண்டும் அவளின் அலைபேசி அழைக்க அந்த சத்தத்தில்தான் கண்விழித்தான் எடுத்து பார்க்க இப்பொழுதும் யுவஸ்ரீதான் அழைத்து கொண்டிருந்தாள் தூங்க விடுடி சும்மா சும்மா ஃபோன் போட்டுக்கிட்டே இருக்க என்று கடுப்படித்தான் என்ன இன்னும் தூங்க போறீங்களா அப்போ இன்னும் நீங்க கிளம்பலையா என்று கேட்டாள் இன்னும் விடியவே இல்லையே எங்க கிளம்ப சூர்யா மணி ஒன்பதாச்சு என்றதும் பட்டென்று படுக்கையில் இருந்து எழுந்தான் அப்போதுதான் ஜன்னல் வழியாக வந்த வெளிச்சத்தை பார்த்தான் அலாம் வைக்க மறந்து அசந்து தூங்கிட்டேன் நான் கிளம்புற நீ ஃபோன் அவை என்றான் ஆஃபீஸ்க்கு போனதுக்கப்புறம் மறக்காமல் சாப்பிட்டுடுங்க நேரம் ஆயிடுச்சுன்னு சாப்பிடாமல் இருந்துடாதீங்க என்றாள் சரி சரி வெய்யு என்றவன் எழுந்து கிளம்ப ஆரம்பித்தான் அவன் அலுவலகம் சென்று சேரும் நேரத்தை கணித்து மீண்டும் அழைத்து அவன் காலை உணவை உண்டு விட்டானா என்று விசாரித்தாள் அவன் சாப்பிட்டு விட்டதாக சொன்ன பிறகுதான் விட்டாள் மத்தியமும் அதே போல அழைத்து கேட்டு பதிலை பெற்றுக்கொண்டாள் மாலை அவன் வீட்டிற்கு கிளம்பி விட்டானா என்று கேட்டு திரும்பவும் அழைத்தாள் என்னடி அலாம் வச்சது போல டான்னு நேரா நேரத்துக்கு ஃபோன் போடுற என்று கேட்டான் தனியா இருக்கீங்க நீங்க சாப்பிட்டீங்களா இல்லையான்னு நான் தெரிஞ்சுக்க வேண்டாமா என கேட்டாள் நான் என்ன சாப்பிடாம பட்னியாவா இருந்துட போறேன் இப்பதான் வீட்டுக்கு போயிட்டு இருக்கேன் வெயிடி போன என்று வைத்து விட்டான் வெளியே சாப்பிட்டு விட்டு வீட்டிற்குள் நுழைந்த அடுத்த நொடி மீண்டும் அழைத்தாள் யுவஸ்ரீ யுவா நீ என்னை ரொம்ப கடுப்படிக்கிற சாப்பிட்டேன் வீட்டுக்கு வந்துட்டேன் கொஞ்ச நேரம் டிவி பார்த்துட்டு தூங்க போறேன் போதுமா என்னோட அப்டேட்டு என்னை நிம்மதியாக விடேண்டி என் பொண்டாட்டி ஊருக்கு போயிட்டான்னு என்னை ஜாலியாக என்ஜாய் பண்ண விடுறியா சும்மா நச்சு நச்சுன்னு ஃபோன் பண்ணிக்கிட்டே இருக்க என்று எடுத்ததும் அவளை பேச விடாமல் கத்தினான் அந்த பக்கம் சில நொடிகள் அமைதியாக இருந்த யுவஸ்ரீ பின் தொண்டையை லேசாக செருமி கொண்டு பொண்டாட்டி ஊருக்கு போயிட்டான்னு என்ஜாய் பண்ணுங்க என்றவள் அழைப்பை துண்டித்து விட்டாள் அவள் குரல் கரகரப்பாக ஒழித்ததோ என்று ஒரு நொடி புருவங்களை சுருக்கினாலும் அதற்கு மேல் அதை பற்றி நினைக்காமல் விட்டுவிட்டான் அதன் பிறகு யுவஸ்ரீ கணவனுக்கு அழைக்கவே இல்லை அவனுக்கும் அவள் அழைக்காதது முதலில் நிம்மதியாகவே இருந்தது மறுநாள் வெள்ளி அன்று வேலையை முடித்துவிட்டு நண்பர்களுடன் சென்று குடித்துவிட்டு இரவு பதினோரு மணி அளவு வீடு வந்து சேர்ந்தான் சூர்யா மனைவி ஊரில் இருப்பதை மறந்து வழக்கம்போல் போதையில் கதவை தட்டினான் ஊரில் இருக்கும் மனைவி எப்படி கதவை திறப்பாளாம் சிறிது நேரம் தட்டிவிட்டு ஓய்ந்தவன் புருஷன் வீட்டுக்கு வரும்போது கதவை திறந்து விடணும்னு நினைக்காம தூங்கிட்டே அடி பொண்டாட்டி என்று முணங்கி கொண்டே தன் பேண்ட் பாக்கெட்டில் சாவியை தேடி எடுத்தான் தடுமாறி கதவை திறந்து உள்ளே சென்றவன் விளக்கை போட்டுவிட்டு ஹே பொண்டாட்டி அதுக்குள்ள உனக்கு என்ன தூக்கம் என்று கத்திக்கொண்டே நேராக படுக்கையறைக்கு சென்றான் அங்கே விளக்கை போட்டுவிட்டு கட்டிலை பார்க்க 
வெறுமையாக இருந்தது எங்க போனா இவ என்று முணகிக் கொண்டே தடுமாறி மீண்டும் வரவே பறைக்குள் வந்தவன் சோஃபாவில் படுத்திருக்கிறாளா என்பது போல் பார்த்து ஏமாந்து சமையலறைக்குச் சென்றான் அங்கேயும் அவள் இல்லை என்றதும் பால்கனிக்கு சென்று தேடினான் வீட்டில் இல்லாதவள் எப்படி கிடைப்பாள் வீட்டை சுற்றி சுற்றி வந்தவன் ஏ பொண்டாட்டி எங்கடி போன பசிக்குதுடி வெஜ்ஜா இருந்தாலும் ஓகே தான் கொண்டு வா உன் கையால் சாப்பிட்டாதான் எனக்கு தூக்கமே வரும் கத்திக்கொண்டே சமையலறைக்கு மீண்டும் சென்றான் அங்கே இருந்த பாத்திரங்களை உருட்டினான் சோறு கூட ஆக்கி வைக்காம எங்கடி போன இரு உன்னை எப்படி கண்டுபிடிக்கிறான் பாரு என்றவன் எப்படி கண்டுபிடிக்கலாம் என்று யோசித்தான் பின் ஏதோ ஞாபகம் வந்தது போல் தான் கைபேசியை எடுத்து மனைவிக்கு அழைத்தான் அழைப்பு மணி ஓயும் நேரத்தில்தான் அந்த பக்கம் அழைப்பை ஏற்றால் யுவஸ்ரீ ஏய் புருஷனுக்கு சோறு ஆக்கி வைக்காம எங்கடி போன இப்ப எனக்கு பசிக்குது வந்து சாப்பாடு போடு என்று குளறலாக கேட்ட கணவனின் குரலில் அந்த பக்கம் அமைதியாக இருந்தாள் யுவஸ்ரீ ஏய் பேசிடி எங்க போன இப்ப பதில் சொல்ல போறியா இல்லையா என்று கத்தினான் நீங்க வெளியில சாப்பிட்டீங்களா இல்லையா என்று மெதுவாக கேட்டாள் சாப்பிட்டேனா என்று யோசித்தவன் சாப்பிட்ட சாப்பிட்டேன் ஆனால் இப்போ பசிக்குது என்றான் வயிற்றை தடவிக்கொண்டே கிச்சன் கபோர்டில் பிஸ்கட் பேக்கெட் இருக்கும் அதை எடுத்து சாப்பிட்டுட்டு படுங்க என்றாள் ஹடியே சாப்பாடு கொடுன்னு சொன்னால் பிஸ்கெட் சாப்பிட சொல்கிற பிஸ்கெட் சாப்பிட நான் என்ன சின்ன பப்பாவா என்று கடுப்பாக கேட்டான் நான் இப்போ ஊரில் இருக்கேன் அது ஞாபகம் இருக்கா இல்லையா ஊரில் இருக்கிறவகிட்ட சாப்பாடு கொண்டு வானா எப்படி கொடுக்கறது அவளும் இப்பொழுது எரிச்சல் பட்டாள் என்ன ஊரில் இருக்கியா அங்கே எதுக்கு போன நீ ஓட்டனே கிளம்பி வா வந்து எனக்கு சாப்பாடு வச்சு கொடு சிறு பையன் போல் அடம் பிடித்தான் நீங்கள் தானே பொண்டாட்டி ஊருக்கு போயிட்டான்னு என்ஜாய் பண்ண போறீங்கன்னு சொன்னீங்க என்ஜாய் பண்ணுங்க என்றாள் அப்படியா சொன்ன அசுமா சொல்லியிருப்பேன் இப்போ சாப்பாடு தருவியா இல்லையா என்று மீண்டும் ஆரம்பித்த இடத்திற்கே திரும்பி வந்தான் சூர்யா என்ன இது சின்ன பையன் மாதிரி அடம் பிடிச்சிட்ருக்கீங்க பிஸ்கெட்டை எடுத்து சாப்பிட்டுட்டு படுத்து தூங்குங்க என்றவள் மேலும் பேசி கொண்டிருக்காமல் அழைப்பை துண்டித்து விட்டாள் கொழுப்படுத்து போண்டாட்டி என்று கோபமாக கத்தி அவன் பிஸ்கெட் சாப்பிடணுமா பிஸ்கெட்டு யாருக்கு வேணும் அந்த பிஸ்கெட்டு என்று புலம்பிக் கொண்டே சாப்பிடாமல் சென்று படுக்கையில் விழுந்தான் ஆனாலும் அவனால் உறங்க முடியவில்லை அருகில் மனைவி இல்லாதது குறையாக இருக்க ஏண்டி என்னை விட்டுட்டு ஊருக்கு போன என்று அவளின் தலையணையிடம் கேள்வி கேட்டான் உடனே மீண்டும் மனைவிக்கு அழைத்தான் தலையணையிடம் கேட்ட அதே கேள்வியை அவளிடமும் கேட்டான் அவனுக்கு யுவஸ்ரீ எந்த பதிலும் சொல்லவில்லை பதில் சொல்லிடி ஏன் என்னை விட்டுட்டு போன நீ உடனே வா உன்னை கட்டி பிடிச்சிட்டு தான் தூங்கணும் என்றான் இப்போது தன் மௌனத்தை உடைத்தாள் யுவஸ்ரீ இதுக்கு மட்டும் உங்களுக்கு நான் வேணுமா சூர்யா என்று ஆழ்ந்த குரலில் கேட்டாள் என்னது இதுக்கு மட்டும் எல்லாத்துக்கும் நீ தான் வேணும் நீ வீட்டில் இல்லாமல் வீடே வெறிச்சோடி இருக்கு பாரு நீ இல்லாமல் என்னால் தூங்கு கூட முடியல என்று போதையில் புலம்பினான் அவன் சொன்னதை கேட்டு சந்தோஷப்படுவதா வருத்தப்படுவதா என்று யுவஸ்ரீக்கு புரியவில்லை நிதானமாக இருக்கும்பொழுது தான் ஃபோன் செய்ததற்கு நச்சு செய்வதாக சொன்னவன் போதையில் அதுவும் நள்ளிரவில் தன்னை தேடி நிமிஷத்திற்கு ஒரு ஃபோன் செய்கிறான் தன்னை தேடுகிறான் நீ இல்லாமல் நன்றாக இல்லை என்று உருகுகிறான் இதை அவன் நிதானமாக இருக்கும்பொழுது சொல்லியிருந்தால் சந்தோஷத்தில் துள்ளி குதித்திருப்பாள் போதையில் அவன் தேடும் தேடலை ஏனோ அவளால் ஏற்றுக்கொள்ள முடியவில்லை கண்ணை மூடி தூங்குங்க சூர்யா தூக்கம் வரும் என்றாள் குரல் கம்ம நீ வா நீ வந்து என்னை தூங்க வை தலையை கோதிவிடு என்று பிடிவாதமாக அழைத்தான் இன்னும் ரெண்டு நாளில் வந்துடுவேன் இப்போ தூங்குங்க சரியாக தூங்கலைன்னா உங்களுக்கு தலைவலி வர வந்துடும் ஆமாம் காலையில் எனக்கு தலைவலிக்குமே அப்போ காஃபி யார் போட்டு கொடுப்பா காஃபி போட்டு கொடுக்க காலையில் வந்துடு குடிக்காதீங்க குடிக்கலனா தலைவலி வராது நானும் தேவைப்பட மாட்டேன் அடியே பொண்டாட்டி காஃபி போட்டு கொடுக்கறதுக்கு இல்லைனாலும் நீ வேணும்டி அது எப்படி நீ தேவைப்பட மாட்டேன்னு சொல்லுவ என்று கத்தினான் அப்படியா சூர்யா நான் உங்களுக்கு தேவையா ஆமா ஆமா இப்படி கேள்வி கேட்டுருந்தேனா இனிமே உன்னை ஊருக்கே விட மாட்டேன் என்றான் அதிகாரமாக இப்போது அவளுக்கு சிரிப்பு வந்தது இதை நீங்கள் போதையில இல்லாமல் சொல்றீங்களான்னு பார்ப்போம் இப்போ தூங்குங்க
என்றாள் தூக்கம் வரவில்லை என்று புலம்பி அவனை பேசி பேசியே தூங்க வைத்த பின்தான் அழைப்பை வைத்தாள் யுவஸ்ரீ காலையில் எழும்போதே தலை வலிக்க சூர்யாவின் மனது மனைவியை தேடியது புருஷன் தனியா இருக்கானே என்ன செய்வான்னு கொஞ்சம் கூட அக்கறை இல்லாம ரெண்டு நாளா போன் போடாம இருக்கா பாரு இப்ப தலை வேற வலிக்குது காஃபிக்கு என்ன செய்வேன் என்று இரவில் அவளையும் தூங்க விடாமல் போனில் பேசியதை மறந்து கடுப்பாக முணங்கி கொண்டான் சூர்யா வெளியில சாப்பிட்டு அப்படியே ஒரு காஃபி குடிக்க வேண்டியதுதான் என்று நினைத்தபடி எழுந்து கிளம்பினான் பகலில் நண்பர்களுடன் சுற்றிவிட்டு இரவு குடித்துவிட்டு வந்து அன்று இரவும் மனைவிக்கு அழைத்து அவனும் தூங்காமல் அவளையும் தூங்க விடாமல் ஒரு வழியாக்கிவிட்டான் அவனை பேசியே சமாளித்து வைத்தாள் யுவஸ்ரீ திங்களன்று அதிகாலையில் ஊருக்கு வந்து விடுவேன் என்று தெரிவித்தாள் யுவஸ்ரீ இரவு ரயிலில் வரும்போது அவளிடம் போதையுடன் பேசிக் கொண்டிருந்தான் சூர்யா தான் காலையில் வந்துவிடுவதாக சொல்லி அவனை தூங்க வைத்திருந்தாள் இரவு போதையில் இருந்தவன் காலையில் தன்னை அடைக்க வர மாட்டான் என்று ரயிலை விட்டு இறங்கி ஆட்டோ பிடிக்க வெளியே சென்றபோது எதிரே வந்தான் சூர்யா அவனை எதிர்பார்க்காமல் அவளுக்கு இன்ப அதிர்ச்சியானது சூர்யா நீங்க இங்க என்று வியப்பாக கேட்டாள் நீதான் இன்னைக்கு வரன்னு சொல்லியிருந்தியே அலாம் வச்சு எழுந்து வந்த வா போலாம் என்று அவளை பைக் அருகில் அழைத்து சென்றான் நைட்டு குடிச்சிருந்தீங்களா இப்போ வண்டி ஓட்ட முடியுமா என்று கேட்டாள் போதெல்லாம் இறங்கிடுச்சு தலைதான் வலிக்குது என்றான் அவன் அவளை அழைக்க வந்ததே மகிழ்ச்சியாக இருக்க அவனின் தோளை பிடித்து பின்னால் அமர்ந்து கொண்டவள் வீட்டுக்கு போய் காஃபி போட்டு தரேன் தலைவலி சரியா போயிடும் என்றாள் செல்லும் வழியில் பால் பாக்கெட் வாங்கி சென்று சொன்னபடி காஃபியும் போட்டுக் கொடுத்தாள் காஃபியை குடித்ததும் புத்துணர்ச்சியாக உணர்ந்தவன் ரெண்டு நாளா இந்த காஃபியை மிஸ் பண்ண என்றான் காஃபியை தான் மிஸ் பண்ணியிருக்கீங்க என்ன இல்ல இடுப்பில் கை வைத்து முறைத்து கொண்டே கேட்டாள் ஒன்ன எதுக்கு மிஸ் பண்றேன் என் பொண்டாட்டி ஊருக்கு போயிட்டானு ஜாலியா இருந்தேன் கேலியாக சொல்லி சிரித்தான் அதானே நீங்க என்ன மிஸ் பண்ணிட்டா நம்ம நாட்டு பக்கம் எல்லாம் கொரோனா வராம ஓடி போயிடாது என்று நொடிந்து கொண்டவள் கோபத்துடன் படுக்கையில் சென்று படுத்து கொண்டாள் அவள் அருகில் தானும் படுக்கையில் சென்று விழுந்தவன் அவளின் இடையை சுற்றி கையை போட்டு தன் அருகில் இழுத்து அவள் கழுத்தில் முகத்தை புதைத்தான் தள்ளி போங்க என்னதான் நீங்க மிஸ் பண்ணலையே போங்க அந்த பக்கம் அவனின் முடியை பிடித்து தள்ளிவிட்டாள் ஏ முடியை விடுடி வலிக்குது என்று அலறினான் நல்லா வலிக்கட்டும் இனிமே முடிய வெட்டாதீங்க இப்படி பிடிச்சி இழுக்க இதுதான் வசதியா இருக்கு என்று கிண்டலாக சொன்னவள் அவனின் பிடரி முடியை கொத்தாக பிடித்தாள் ஆ ஆப்பா அடியே அடி போட போறேன் பாரு முடிய விடு உங்களை எத்தனை நாளா முடிய வெட்ட சொல்லிக்கிட்டே இருக்கேன் கேட்டீங்களா இனி முடிய வெட்டலனா இப்படிதான் பிடிச்சி ஆட்டுவேன் அடுத்து குடுமி போட்டு விடுவேன் என்ன மாதிரி ஸ்டைலா இருக்க தெரியலன்னு உனக்கு பொறாமடி அதான் என் ஸ்டைலான முடிய வெட்ட நினைக்கிற சரியான பட்டிக்காடு என்றவன் அவளின் இடையில் கிச்சு கிச்சு மூட்டினான் அச்சோ என்ன செய்யறீங்க விடுக்க அவள் துள்ளி விலக அவளை விலக விடாமல் தடுத்தவன் விடாமல் அவளை சீண்டினான் அதில் அவனின் முடியை பிடித்திருந்த அவளின் கை தன்னால் விலகியது அது என்று நினைத்து கொண்டவன் தன் சீண்டும் வேலையை வேறு கையில் தொடர்ந்தான் சூர்யா என்ன பண்றீங்க விடுங்க என்று அவனிடமிருந்து விலக நினைத்தாள் உன் பக்கத்துல வந்தே நாலு நாள் ஆச்சடி பொண்டாட்டி என்று தாபமாக சொன்னான் நீங்க தானே நான் ஊருக்கு போயிட்டேன்னு சந்தோஷப்பட்டீங்க இப்ப மட்டும் எதுக்கு பக்கத்துல வரீங்க போங்க அந்த பக்கம் இன்னும் ஒரு வாரத்துக்கு என் பக்கத்துல நீங்க வரவே கூடாது என்று தள்ளிவிட்டாள் ரொம்ப பண்ணாதடி என்று அதட்டி அருகில் இழுக்க நான் பேசுனா நச்சு பண்றேன்னு சொல்றீங்க என் பக்கத்துல மட்டும் வரலாமா என்றாள் ஊடலாக அதான் அதுக்கு பதில் தினமும் நைட்டு நானே தானே உனக்கு போன் போட்டு பேசின நீ யா பேசுன அது போதையில செஞ்ச வேலை இல்லைனா என்கிட்ட பேசுவீங்களா என்ன நொடிந்து கொண்டாள் பேசினல்ல அதுதான் மேட்ரு நீ சும்மா பேச்ச மாத்தாத என்றவன் அதற்கு மேல் அவளை பேச விடவில்லை அத்தியாயம் பத்தொன்பது சூர்யா யுவஸ்ரீ இருவரும் வேலைக்கு கிளம்பும் பொழுது பத்து மணி ஆகிவிட்டது அலுவலகத்தில் வேலை அவர்களை உள்ளெடுத்துக் கொண்டது நடுவில் வேலையில் ஒரு சந்தேகம் வர தினேஷிடம் கேட்க நினைத்து அவனை நிமிர்ந்து பார்த்தாள் யுவஸ்ரீ அவளின் சந்தேகங்களை தினேஷிடம் கேட்டு அவனால் முடியவில்லை என்றால்தான் தன்னிடம் கேட்க சொல்லி இருந்தான் சூர்யா அதனால் தினேஷிடம் கேட்க நினைக்க அவனும் கணினி திரையை பார்த்து கொண்டிருந்தாலும் அவனின் கவனம் வேலையில் இல்லை என்பது போல் வெறித்த பார்வையுடன் அமர்ந்திருந்தான் என்னாச்சு இவருக்கு என்று நினைத்தவள் 
எழுந்து அவன் முன் சென்று தினேஷ் என்றழைத்தாள் ஆ ஆம் என்ன ஏதோ கவனத்தில் இருந்து முழிப்பவன் போல் கேட்டான் இந்த கோடில் எரர் வருது அதை பற்றி உங்ககிட்ட கேட்கணும் என்றாள் எந்த கோடு என்று கேட்டான் அவளும் தனக்கு வந்த எரரை குறிப்பிட்டு சொல்ல அவனோ யோசனையுடன் ஒரு நொடி முடித்தான் பின் தலையை குலுக்கிவிட்டு கொண்டவன் நீங்க சூர்யா கிட்ட கேளுங்க அவன் கிளியர் பண்ணுவான் என்றவன் நெற்றியை தேய்த்து கொண்டே எழுந்து வெளியே சென்று விட்டான் அவனை யோசனையுடன் பார்த்துவிட்டு சூர்யா அருகே சென்றாள் சூர்யா ப்ரோக்ராம்ல எனக்கு ஒரு டவுட்டு கொஞ்சம் கிளியர் பண்றீங்களா என்று கேட்டாள் தினேஷ் கிட்ட கேளையும் வா எனக்கு ஒரு முக்கியமான வேலை இருக்கு நிமிர்ந்து பார்க்காமல் கணினியை பார்த்து கொண்டே சொன்னான் நான் முதல்ல தினேஷ் கிட்ட தான் கேட்டேன் ஆனால் அவர் ஏதோ மூட் அவுட்ல இருக்கார் போல உங்ககிட்ட கேட்க சொல்லிட்டு எழுந்து வெளியில் போயிட்டாரு என்றாள் மூட் அவுட்டா என்றவன் தலையை நிமிர்த்தி தினேஷின் இருக்கையை கேள்வியாக பார்த்துவிட்டு மனைவியை பார்த்தான் காலையில் வந்ததுல இருந்தே தினேஷ் அப்படிதான் இருக்காரு என்னாச்சுன்னு தெரியல என்றாள் ஆ சரி நான் என்னன்னு கேட்டுக்கிறேன் உனக்கு என்ன சந்தேகம் என்று கேட்டான் அவள் தன் சந்தேகத்தை கேட்க அவன் அவளுக்கு விளக்கமாக புரிய வைத்தான் ஆ ஓகே இப்போ புரியுது சூர்யா தேங்க்ஸ் நான் போய் வேலையை கண்டினியூ பண்ணுறேன் என்று தன் இருக்கைக்கு சென்றாள் தினேஷிடம் பேச சூர்யா அவள் உடனே எழுந்து செல்ல முடியவில்லை பின்பு பேசுவோம் என்று தள்ளி போட்டான் அதன் பிறகு மத்திய உணவின் போதுதான் தினேஷிடம் பேச முடிந்தது சூர்யா தினேஷுடன் உணவிற்கு செல்ல யுவஸ்ரீயும் நந்தினியுடன் அங்கே வந்தாள் நந்தினியின் முகமும் சோர்வாக இருந்தது என்னாச்சு நந்தினி ஏன் ரெண்டு பேரும் இப்படி இருக்கீங்க என்று விசாரித்தாள் யுவஸ்ரீ நந்தினி உடனே பதில் சொல்லாமல் அமைதியாக இருக்க நீயாவது சொல்லு தினேஷ் என்ன பிரச்சனை உங்க ரெண்டு பேருக்கும் சண்டை போட்டீங்களா என்று சூர்யாவும் கேட்டான் எங்களுக்குள்ள ஒன்றும் பிரச்சனை இல்லை சூர்யா என்றான் தினேஷ் பின்னையே முகம் டல் அடிக்குது அது நம்ம நியூ இயருக்கு மகாபலிபுரம் போனோம்ல அது பிரச்சனை ஆயிடுச்சு என்றதும் யுவஸ்ரீ திக் என்று அதிர்ந்து இருவரையும் பார்த்தாள் என்ன என்ன பிரச்சனை பதறி போய் கேட்டாள் திருமணம் ஆகாதவர்கள் அல்லவா பிரச்சனை என்றதும் அவளுக்கு என்னென்னவோ என்று நினைத்து பதறிவிட்டது மனைவியின் என்ன ஓட்டம் புரிந்தது போல் நமட்டு சிரிப்புடன் அவளின் கையை பிடித்து அழுத்தினான் சூர்யா என்ன சூர்யா இது என்பது போல் கணவனை பார்த்தாள் கற்பன குதிரைய தட்டி விடாதடி பொண்டாட்டி அவளின் காதருகில் குனிந்து மெல்லிய குரலில் கடிந்து கொண்டான் என்ன பிரச்சனைன்னு தெளிவாக சொல்லு தினேஷ் என்று கேட்டான் நாங்கள் தனியாக மகாபலிபுரம் சுற்றி வந்ததை நந்துவோட சொந்தக்காரர் ஒருத்தர் பார்த்துட்டு அவ வீட்டில் போய் போட்டு கொடுத்துட்டாரு என்றான் ஓ நந்தினி வீட்டில் என்ன சொல்கிறாங்க எங்கள் காதில் ஏற்றுக்க மாட்டாங்களாம் நந்துவுக்கு வேற மாப்பிள்ளைய பார்க்குற விஷயத்தில் பிடிவாதமாக இருக்காங்க அதான் என்ன செய்யறதுன்னே தெரியல என்று தினேஷ் சொன்னதும் உடைந்து அழுதாள் நந்தினி அழாத நந்தினி தைரியமாக இரு நீ வீட்டில் பேசி பார்த்தியா என்று கேட்டாள் யுவஸ்ரீ நான் பேசி பார்த்துட்டேன் யுவா தினுவை தவிர யாரையும் கல்யாணம் செஞ்சுக்க மாட்டேன்னு உறுதியாக சொல்லிட்டேன் ஆனால் அப்பா அம்மா காது கொடுத்து கேட்கவே மாட்டேங்கிறாங்க என்றாள் அழுகையுடன் உன் வீட்டில் உங்கள் காதல் விஷயம் தெரியுமா தினேஷ் சூர்யா கேட்க தெரியாது சூர்யா ஏற்கனவே நந்து வீட்டில் விஷயம் தெரிஞ்சு பிரச்சனையாக இருக்குது இந்த நேரத்தில் எங்கள் வீட்லேயும் தெரிஞ்சு பிரச்சனை ஆச்சுன்னா சமாளிக்க முடியாது என்றான் நீ நந்தினியை திருமணம் செஞ்சுக்கணுன்ற முடிவில் உறுதியாக தானே இருக்க என்று சூர்யா கேட்க என்ன இப்படி கேட்குற சூர்யா நந்துவை தவிர வேற யாரையும் கல்யாணம் பண்ணிக்க மாட்டேன் என்றான் உறுதியாக அப்புறம் என்ன தயக்கம் உங்கள் வீட்டில் முதல்ல விஷயத்த சொல்லி உன் உறுதியான முடிவையும் சொல் அவங்க என்ன சொல்கிறாங்கன்னு முதல்ல தெரிஞ்சுக்கோ அவங்க சம்மந்தம் சொன்னால் நேரடியாக போய் நந்தினி வீட்டில் பொண்ணு கேளு நீ பேரண்ட்ஸ் கூட போய் பொண்ணு கேட்கும்போது நந்தினி வீட்லேயும் யோசிப்பாங்க அப்படியும் இல்லையா இருக்கவே இருக்கு ரெஜிஸ்டர் மேரேஜு என்று சொல்லி கன்சுமிட்டி சிரித்தான் சூர்யா என்ன சூர்யா இது பேரண்ட்ஸ் கிட்ட பேச சொல்லிட்டு ரெஜிஸ்டர் மேரேஜ்னு ரூட்டை மாத்திரீங்க என்று கணவனை கடிந்து கொண்டாள் யுவஸ்ரீ ஏன் நான் சொன்னதில் என்ன தப்பு ரெண்டு பேருமே அவங்களோட காதலில் உறுதியாக இருக்காங்க அப்படி இருக்கும்போது அவங்க காதல் நிறைவேற என்ன செய்யணுமோ அதை தானே செய்ய சொன்னேன் என்றான் அலட்சியமாக தலையை செலுப்பி இவர் சொல்றாருன்னு அவசரப்படாதீங்க தினேஷ் எதுவா இருந்தாலும் யோசிச்சு முடிவு பண்ணுங்க என்றாள் யுவஸ்ரீ இல்ல சிஸ்டர் சூர்யா சொல்றது சரிதான் ரெண்டு பேர் வீட்லேயும் சம்மதிக்கலன்னா ரெஜிஸ்டர் மேரேஜை தவிர எங்களுக்கும் வேற வழி இல்லை என்றான் தினேஷ் 
நீ என்ன சொல்கிற நந்தினி என்று தோழியிடம் கேட்டாள் எனக்கு என்ன சொல்கிறதுன்னு தெரியல யுவா குழப்பமாக இருக்கு என்றாள் இனி குழப்பமே இல்லை நந்து இவங்க கிட்ட பேசினதுக்கப்புறம் எனக்கு இப்போ கொஞ்சம் தெளிவு வந்திருக்கு நான் இன்னிக்கே நம்ம விஷயத்த எங்கள் வீட்டில் சொல்ல போகிறேன் என்ன சொல்கிறாங்கன்னு பார்க்கலாம் தெளிவு பிறக்க சொன்னான் தினேஷ் குட் நல்ல முடிவு நண்பனின் தோளில் தட்டி கொடுத்தான் சூர்யா மேலும் சிறிது நேரம் அதை பற்றி பேசிவிட்டு சாப்பிட்டு முடித்து தங்கள் வேலையை பார்க்க சென்றனர் அன்று மாலை விரைவிலேயே வேலையை முடித்து கொண்ட சூர்யா மனைவியின் அருகில் வந்தான் யுவா இன்னைக்கு சீக்கிரம் வீட்டுக்கு போனோம் கிளம்பு என்றான் ஏ சூர்யா இன்னும் வேலை முடியலையே யுவஸ்ரீ யோசனையுடன் கேட்க நீதியை வீட்டுக்கு போய் பார்த்துக்கலாம் என்றான் ஏ அப்படி என்ன அவசரம் இன்னைக்கு என்ன ஃப்ரெண்டு நரேன் நம்ம வீட்டுக்கு வரேன்னு சொல்லியிருக்கான் அவனுக்கு மேரேஜ் ஃபிக்ஸ் ஆயிருக்கு அதுக்கு இன்விடேஷன் வைக்க வரான் என்றான் அவனின் நண்பனின் பெயரை கேட்டதும் அவளின் முகம் சுருங்கியது கணவனுடன் விடுமுறை நாட்களில் வெளியே சுற்றும் நண்பர்களை அவளுக்கு பிடிக்காது மனைவியிடம் நேரம் செலவழிக்காமல் கணவன் ஊர் சுற்ற அவர்களும் ஒரு காரணம் என்று கோபம் அவளுக்கு இருந்தது நல்ல நண்பர்களாக இருந்தால் சூர்யாவிற்கு எடுத்து சொல்லி இருக்கலாம் ஆனால் அவனின் நண்பர்கள் அப்படி ஒரு நல்ல காரியத்தை செய்யவே இல்லை அந்த நண்பர்கள் குழுவில் முதலில் திருமணம் முடிந்தது சூர்யாவிற்கு தான் மற்றவர்கள் எல்லாம் திருமணம் ஆகாதவர்கள் அதனால் அவர்களுக்கு வீட்டுக்கு நேரத்தை செலவு செய்யும் எண்ணமே இல்லை வாராவாரம் தங்களுடன் வரும் சூர்யாவிற்கு எடுத்து சொல்லவில்லை என்று அவர்கள் மீது கோபமாக இருந்தாள் எழுந்திரு போவோம் மனைவியை மேலும் யோசிக்க விடாமல் வீட்டிற்கு கிளப்பி விட்டான் சூரியக்கண்ணன் அவர்கள் வீட்டிற்கு சென்ற அரை மணி நேரத்திற்கு பிறகு பத்திரிகை வைக்க அவர்கள் வீட்டிற்கு வந்தான் நரேன் அவனுக்கு விருந்தோம்பலாக காஃபி மட்டும் போட்டு கொடுத்தாள் யுவஸ்ரீ தேங்க்ஸ் சிஸ்டர் எனக்கு இன்னும் பத்து நாளில் கல்யாணம் சூர்யாவும் நீங்களும் கல்யாணத்துக்கு கட்டாயம் வரணும் என்றான் நரேன் ஆ கண்டிப்பாக வரும் என்று சம்பிரதாயத்துக்காக சொல்லி வைத்தாள் டெய் உன் கல்யாணத்துக்கு வராமல் இருப்போமாடா நம்ம கேங்கில் எனக்கப்புறம் உனக்கு தானே கல்யாணம் ஜமாயிச்சிடுவோம் என்றான் சூர்யா பாவம் அந்த பொண்ணு என்னை போல இன்னொரு ஜீவன் மாட்ட போகுது அதை கொண்டாட நீங்கள் ஜமாய்க்கு போகிறீங்களாக்கும் என்று உள்ளுக்குள் நொடிந்து கொண்டாள் யுவஸ்ரீ அவளின் எண்ணம் பற்றி அறியாமல் நண்பர்கள் இருவரும் சிரித்து சிரித்து பேசி கொண்டிருந்தனர் அவர்களை வெறித்து பார்த்தாள் யுவஸ்ரீ அவள் மனம் வலித்தது கணவன் தன்னிடம் இப்படி பேசியதே இல்லையே நண்பர்களிடம் மட்டும் இவனால் எப்படி இப்படி இருக்க முடிகிறது நான் மட்டும் இவனுக்கு வேண்டாத ஒருத்தியா என்ற கோபம் வர ஆரம்பித்தது சிறிது நேரத்தில் நரேன் கிளம்பியதும் கணவன் மீதிருந்த கோபத்தில் அவன் முகத்தை பார்க்க பிடிக்காமல் பால்கனி ஊஞ்சலில் சென்று அமர்ந்து கொண்டாள் யுவஸ்ரீ அவளின் மனநிலையை பற்றி எப்பொழுதும் போல் அறிந்து கொள்ளாமல் சோஃபாவில் அமர்ந்து மீதி இருந்த வேலையை பார்க்க ஆரம்பித்தான் சூரியக்கண்ணன் மேலும் நான்கு நாட்கள் சென்ற நிலையில் நந்தினியும் தினேஷும் ஒரு சந்தோஷமான விஷயத்தை சூர்யா யுவஸ்ரீயிடம் பகிர்ந்து கொண்டனர் என்ன முகமெல்லாம் ஜொலிக்குது நந்தினி என்று விசாரித்தாள் யுவஸ்ரீ எங்கள் வீட்டில் எங்கள் கல்யாணத்துக்கு சமதம் சொல்லிட்டாங்க யுவா ஆர்ப்பரிப்புடன் சொன்னாள் நந்தினி ஏய் சூப்பர் எப்படி வியப்பாக கேட்டாள் எல்லாம் சூர்யா ஐடியா தான் சிஸ்டர் என்றான் தினேஷ் இவர் ஐடியாவா என்ன சொல்கிறீங்க ஆமாம் சிஸ்டர் சூர்யா சொன்னது போல் அன்னைக்கு நைட்டே எங்கள் வீட்டில் எங்கள் லவ் மேட்டரை சொல்லிட்டேன் முதல்ல அவங்களும் மறுக்க தான் செஞ்சாங்க ஆனால் அடுத்த நாள் சொன்னதை கேட்டு சம்மதம் சொல்லிட்டாங்க என்றான் என்ன சொன்னீங்க நீங்களே கல்யாணம் செஞ்சு வைங்க நீங்கள் செஞ்சு வைக்கலன்னா நாங்கள் போய் ரெஜிஸ்டர் மேரேஜ் செஞ்சுப்போம் அப்படின்னு சொன்னேன் எங்கள் வீட்டில் நான் ஒரே பையன் ஏன் கல்யாணத்தை அப்படி ரெஜிஸ்டர் மேரேஜாக முடிப்பதான்னு நினச்சி சரி நாங்களே கல்யாணம் பண்ணி வைக்கிறோன்னு சொல்லிட்டாங்க மறுநாளே நந்து வீட்டுக்கு போய் பொண்ணு கேட்டோம் முதல்ல நந்துவோட பேரண்ட்ஸ் ரொம்ப தயங்கினாங்க அப்புறம் எங்களை பற்றி விசாரித்து சரின்னு சொல்லிட்டாங்க ஏப்ரலில் கல்யாண தேதி ஃபிக்ஸ் பண்ணியிருக்காங்க என்றான் கேட்கவே சந்தோஷமாக இருக்கு ரெண்டு பேருக்கும் கங்கராஜ் என்று இருவரையும் வாழ்த்தினாள் யுவஸ்ரீ என் ஐடியாவை குறை சொன்னியே இப்போ பாரு என் ஐடியா தான் ஒர்க் அவுட் ஆயிருக்கு என்று அலட்டி கொண்டான் சூர்யா ரொம்ப தான் என்று நொடிந்து கொண்டாலும் தோழியின் காதல் பிரச்சனை இல்லாமல் முடிந்ததில் சந்தோஷமாக இருந்தாள் யுவஸ்ரீ தானும் அவர்களுக்கு வாழ்த்து சொல்லிய சூர்யா டேய் உங்கள் மேரேஜ் ஃபிக்ஸ் ஆனதுக்கு மரியாதையாக எனக்கு ட்ரீட் வை தினேஷ் என்றான் உனக்கு இல்லாததா என்ற தினேஷ் அவன் கேட்டதையெல்லாம் வாங்கி கொடுத்தான் வெள்ளி இரவு ஸ்பெஷல் ட்ரீட் வேண்டும் என்று ஆண்களுக்குள் ரகசியடியிலும் போட்டுக்கொண்டனர் அதற்கு பிறகு வந்த ஞாயிறன்று 
சூர்யாவின் நண்பன் நரேனின் திருமண நாளும் வந்தது இன்னும் கிளம்பாம என்னடி செய்யற பொண்டாடி கிளம்ப கல்யாணத்துக்கு நேரமாச்சு அன்று காலையில் மனைவியை கிளம்ப சொல்லி துரிதப்படுத்தி கொண்டிருந்தான் சூர்யா நான் வரல சூர்யா நீங்க போயிட்டு வாங்க என்றாள் அமைதியாக என்ன விளையாடுறியா உன்னையும் தானே வர சொல்லி அழைப்பு கொடுத்தான் அப்புறம் ஏன் வரலன்னு சொல்ற எனக்கு வர விருப்பம் இல்ல எப்பவும் வெளியில நீங்க மட்டும் தானே போவீங்க இப்பவும் நீங்க மட்டும் போயிட்டு வாங்க என்ன கூப்பிடாதீங்க என்றாள் இப்ப நானே தானே கூப்பிடுறேன் வர வேண்டியது தானே இடுங்கிய பார்வையுடன் கேட்டான் இல்ல நான் வரல என்றாள் உறுதியாக அதான் ஏன்னு கேட்கறேன் விடாமல் கேட்டான் நான் வரலன்னு சொன்னா விடுங்கள எதுக்கு இத்தனை கேள்வி அவளுக்கு சலிப்பாக வந்தது அங்கே போனால் என்ன நடக்கும் என்று அவளுக்கு நன்றாக தெரியும் அவனின் மற்ற நண்பர்கள் வருவார்கள் அவர்களுடன் சேர்ந்து கொண்டு அவளை தனியாக விட்டு விடுவான் அதை தாங்கிக் கொள்ளும் பொறுமை அவளுக்கு தற்சமயம் நிச்சயமாக இல்லை என்பதால் அங்கே செல்லாமல் தவிர்க்கவே நினைத்தாள் ஆடம் பிடிக்காத யுவா உன்னை விட்டுட்டு போனா அங்க எல்லாரும் நீ எங்கன்னு கேட்பாங்க என்றான் ஓ அடுத்தவங்க கேட்பாங்கன்னு தான் என்னை கூட்டிட்டு போறீங்களா ஒரு மாதிரியான குரலில் கேட்டாள் அப்படின்னு இல்ல கல்யாணத்துக்கு போறோம் நம்ம ரெண்டு பேரும் சேர்ந்து போனா நல்லா இருக்கும் என் கூட வர ஏன் இத்தனை கேள்வி கேட்கிற கிளம்பி வானா வர வேண்டியது தானே நீங்க கூப்பிட்டதும் கிளம்பி வர்றதுக்கும் நான் வேண்டான்னா சொல்லாம விட்டுட்டு போறதுக்கும் நான் ஒன்னும் ஜடம் இல்லை சூர்யா உயிரும் உணர்வும் இருக்கிற ஒரு மனுஷி என்றாள் ஐயோ திரும்ப பெரிய பெரிய பேச்சு பேச ஆரம்பிச்சிட்ட அப்பப்போ உனக்கு என்னடி ஆகுது கடுப்பாக கேட்டான் நான் எப்பவும் போலதான் இருக்கேன் சூர்யா நீங்க தான் புதுசு புதுசா நடந்துக்கிறீங்க ஒரு கல்யாணத்துக்கு கூப்பிட்டது குத்தமா உன்ன போய் கூப்பிட்டேன் பாரு என்ன சொல்லணும் என்ன கூப்பிடுங்கன்னு நான் சொல்லவே இல்லையே உங்க ஃப்ரெண்டு கல்யாணம் நீங்க போங்க என்னையே கூப்பிடுறீங்க என்றாள் அவள் பேச்சில் அழுத்து போனவன் அப்படியே வீம்பு கல்யாணத்துக்கு வரமாட்டேன்னு கோபத்துடன் கேட்டான் நான் வெளிப்படையா சொல்லட்டுமாங்க எனக்கு உங்க ஃப்ரெண்ட்ஸ் யாரையும் பார்க்க பிடிக்கல அதான் என்னை கூப்பிடாதீங்கன்னு சொன்னேன் பிடிக்கலையா ஏ அவங்க என்ன செஞ்சாங்க அவங்க ஒண்ணுமே செய்யல செஞ்சது எல்லாம் நீங்க தான் ஆனா ஒண்ணுங்க அவங்க கூட நீங்க பழகிற வரைக்கும் நம்ம வாழ்க்கை என்னைக்கும் நல்லா இருக்காது என்றாள் பட்டென்று ஏய் என்னடி சொன்ன சட்டென்று கோபம் கண்ணை மறைக்க ஆத்திரத்துடன் அவளை அடிக்க கையை ஓங்கியே விட்டான் திகைத்து நின்று விட்டாள் யுவஸ்ரீ இதுவரை எந்த ஒரு விஷயத்திற்கும் அவன் கையை ஓங்கியதே இல்லை முதல் முறையாக நண்பர்களுக்காக தன்னை அடிக்க கணவன் கை ஓங்கியது அவளை பலமாக தாக்கியது அடிங்க சூர்யா ஏன் நிறுத்திட்டீங்க ஆனா நீங்க என்ன அடிச்சாலும் உதைச்சாலும் நான் சொன்னது முழுசும் உண்மை அவங்க உங்க ஃப்ரெண்ட்ஸா இருக்கிற வர நம்ம வாழ்க்கை நாசமாதான் போகும் என்றாள் பழிச்சென்று மனைவியை அடிக்க கையை ஓங்குவோம் என்று சூர்யாவும் சற்றும் எதிர்பார்க்கவில்லை அவனே திகைத்து கையை கீழே இறக்கும் முன் மீண்டும் அவள் அதையே சொல்ல மீண்டும் அவனின் ஆத்திரம் உச்சிக்கு ஏறியது என்னடி விட்டா பேசிக்கிட்டே போற என்றவன் ஆத்திரம் கண்ணை மறைக்க கீழே இறக்கி கொண்டிருந்த கையை அதே வேகத்தில் உயர்த்தி அவள் கண்ணத்தில் இறக்கி இருந்தான் அவன் அரைந்த வேகத்தில் தடுமாறி கீழே விழுந்தாள் யுவஸ்ரீ ச என்ற சூர்யா அவள் விழுந்ததை கூட கவனிக்காமல் வெளியே சென்று விட்டான் அத்தியாயம் இருபது காலையில் நண்பனின் திருமணத்திற்கு சென்ற சூர்யா வீட்டிற்கு வரும்பொழுது வழக்கம்போல் இரவாகி இருந்தது ஞாயிற்றுக்கிழமை சும்மாவே நண்பர்களுடன் சுற்றுவான் இன்று நண்பனுக்கு திருமணம் என்று மணமக்கள் வீட்டிற்கு செல்லும் வரை மண்டபத்தில் கொட்டம் அடித்துவிட்டு நரேனின் திருமண ட்ரீட் என்று குடித்து கும்மாலம் போட்டுவிட்டு ஒரு வழியாக வந்து சேர்ந்தவனை இருளான வீடுதான் வரவேற்றது குடிபோதையில் கதவை தட்டியும் திறக்கவில்லை என்றதும் தானே கதவை திறந்து வந்தவன் இருளான வீட்டை பார்த்து முகத்தை சுழித்தான் என்னைக்கும் பொண்டாட்டி ஊருக்கு போயிட்டாளா காலையில் நடந்ததை மறந்தவனாக புலம்பிக் கொண்டான் விளக்கை போட்டுவிட்டு படுக்கை அறைக்குள் செல்ல அங்கே யுவஸ்ரீ இல்லை நிஜமாவே ஊருக்கு போயிட்டாளோ என்று நினைத்து கொண்டு முன்பு ஒரு நாள் போல அவளின் அலைபேசிக்கு அழைக்க அங்கிருந்து இன்னொரு படுக்கை அறையில் இருந்து சத்தம் கேட்டது அந்த பிளாட்டில் இரண்டு அறைகள் இருந்தாலும் மற்றொரு அறை உபயோகம் இல்லாமல் தான் இருந்தது ஊரிலிருந்து பெற்றவர்கள் வந்தால் அங்கே தங்கிக் கொள்வார்கள் கணவன் மீது முன்பு எவ்வளவு வருத்தம் இருந்தாலும் தனியாக தங்க நினைத்ததில்லை யுவஸ்ரீ ஆனால் அவன் கை நீட்டி அடித்த பிறகு தான் சொரணை இல்லாதவள் ஆகி போனோமோ என்று அவளின் மீதே கழிவிறக்கம் தோன்ற இன்று அங்கே சென்று படுத்துவிட்டிருந்தாள் அவள் தனி அறைக்கு சென்றுவிட்டாள் என்று 
கணவன் அறிந்து கொள்ளட்டும் என்று நினைத்துதான் கதவை திறந்தே வைத்திருந்தான் அவளின் கைபேசி அங்கேயிருந்து ஒளி எழுப்பவும் எங்கதா இருக்கியா பொண்டாட்டி ஊருக்கு போயிட்டியோன்னு நினைச்ச குளறலாக சொல்லிக்கொண்டே அந்த அறைக்கு வந்தவன் விளக்கை போட்டுவிட்டு மனைவியை தேட கட்டிலில் படுத்திருந்தாள் யுவஸ்ரீ வசிக்குது பொண்டாட்டி சாப்பிட ஏதாவது கூட என்றான் அவனுக்கு முதுகை காட்டி படுத்திருந்தவளோ முழித்திருந்தாலும் கண்களை இருக மூடிக்கொண்டு இறுகி போயிருந்தாள் கணவனின் குரல் காதில் விழுந்ததாகவே காட்டிக்கொள்ளவில்லை ஹே பொண்டாட்டி அதுக்குள்ள என்ன தூக்கம் என்று கேட்டவன் அருகில் வந்து தோளை பிடித்து உழுக்கினான் அவளோ சிறிதும் அசைந்தாளில்லை நெஜமாவே தூங்கிட்டியா என்று கேட்டவன் தானும் அவள் அருகில் சென்று படுத்து கொண்டான் இது நம்ம பெட் இல்லையே ஏன் இங்க வந்து படுத்த என்று அவன் அவளை அணுக முயன்ற போது விருட்டென்று படுக்கையில் இருந்து எழுந்தவள் அவனை விட்டு விலகி அறையை விட்டு வெளியே சென்றாள் என்னும் நீ தூங்கி அடிப்பண்டாட்டி அவள் கோபத்தை உணராமல் அவனும் பின்னால் எழுந்து சென்றான் ஹாலின் நடுவில் சென்று நின்றவள் அருகில் அவன் வந்ததும் வேகமாக மீண்டும் அறைக்குள் சென்றவள் கதவையும் தாழ் போட்டுக் கொண்டாள் ஏய் கதவை திரடி போண்டாட்டி என்று அவன் கதவை தட்ட தட்ட திறக்கவே இல்லை அவள் கதவை திறக்க சொல்லி கத்தினான் அவளை திட்டினான் எதற்கும் அசையவில்லை அவள் கத்தி பார்த்து ஓய்ந்து போனவன் சோஃபாவில் சென்று விழுந்து தூங்கியும் போனான் காலையில் எழுந்த பிறகுதான் சூர்யாவிற்கு முதல் நாள் நடந்த சண்டை ஞாபகத்தில் வந்தது அதனுடன் மனைவியை அடித்ததும் ஞாபகத்தில் வர தலையை அழுந்த கோதி கொண்டவன் யுவஸ்ரீ எங்கே என்று தேடினான் சமையல் அறையிலிருந்து சத்தம் கேட்க அங்கே சென்று பார்த்தான் வானொலியில் எதையோ கிளறி கொண்டிருந்தாள் அவளின் முதுகையே வெறித்து பார்த்திருந்தான் அவன் நின்று பார்க்கிறான் என்று உணர்ந்தாலும் திரும்பி பார்க்கவில்லை அவள் தன் போக்கில் வேலையை பார்த்து கொண்டிருந்தவளை பார்த்தவன் அவள் திரும்ப போவதில்லை என்று தெரிந்ததும் அலட்சியமாக தோலை குலுக்கிவிட்டு குளிக்கச் சென்றான் தன் நண்பர்களுடன் பழகுவதை குறை சொல்லிவிட்டாலே என்று அவள் மீது கோபமாக இருந்தான் அதனால் அதன் பிறகு அமைதியாக குளித்து கிளம்பி சாப்பிடாமல் வேலைக்கு சென்று விட்டான் யுவஷியும் அவனை சாப்பிட சொல்லவில்லை அவளை பொறுத்தவரை அவள் எந்த தவறும் செய்யவில்லை மனதிற்குள் இத்தனை நாட்களாக இருந்த அவளின் புழுக்கம் வெளியே வந்துவிட்டது நட்பை குறையாக நினைப்பவள் இல்லை கணவனுக்கு நண்பர்கள் இருப்பதை அவள் தவறும் சொல்லவில்லை ஆனால் அந்த நண்பர்கள் சரியானவர்கள் இல்லையோ என்ற எண்ணம் அவளுக்கு இருந்தது எந்த உறவிற்குமே ஒரு வரைமுறை உண்டு நட்போ உறவோ ஒருவரின் தனிப்பட்ட வாழ்க்கையிலிருந்து எங்கே விலகி நிற்க வேண்டுமோ அங்கே நின்றுவிட வேண்டும் சூர்யாவின் நண்பர்கள் அப்படி விலகி நிற்பவர்கள் இல்லையோ என்ற உறுத்தல் அவர்களை சரியானவர்களாக நினைக்கவிடவில்லை கணவன் பக்கம்தான் அதிகம் தவறு இருப்பது புரிந்தாலும் நல்ல நண்பர்களாக அவர்களும் நடந்து கொள்ளவில்லை என்றுதான் அவளுக்கு தோன்றியது திருமணம் முடிந்த நண்பன் வாரத்தில் இரண்டு நாட்கள் மனைவியை விட்டுவிட்டு அவர்களுடன் சுற்றுவதை எந்த நல்ல நண்பர்களும் ஊக்கப்படுத்த மாட்டார்கள் என்று அவள் நினைத்தாள் ஒரே ஒரு முறை அவர்களுடன் வெளியே சென்ற போதே அதை அவள் புரிந்தும் கொண்டாள் உன் ஒய்ஃப் கூட போ என்று அன்று அவர்கள் சொன்னாலும் அவள் ஏன் இங்கே நடுவில் வந்தாள் என்ற பார்வையுடன் தான் அவளை பார்த்தனர் அதுவும் திருமணம் முடிந்து பல மாதங்கள் ஆன பிறகும் நண்பன் இப்படி தங்களுடன் வருகிறானே என்று சிறு உறுத்தல் கூட அவர்களுக்கு இருந்தது போல் தெரியவில்லை இவையெல்லாம் இத்தனை நாட்களும் அவளை உறுத்தி கொண்டே இருந்தது அதனால்தான் அப்படியே பேசிவிட்டாள் ஆனால் அதற்கு கணவன் தன்னை அடித்ததை ஏற்றுக்கொள்ளவே முடியவில்லை அதனால் அவனை விட்டு விலகி இருக்க நினைத்தாள் அவள் நினைத்திருந்தால் கோவித்துக் கொண்டு அன்னை வீட்டிற்கு சென்றிருக்கலாம் ஆனால் அதை செய்ய அவளுக்கு மனசு வரவில்லை நம் பெண்களுக்கு இருக்கும் மிகப்பெரிய பலவீனம் ஒன்று உண்டு அது தன் திருமண வாழ்க்கை சரியில்லை என்று தன் பெற்றவர்களுக்கு தெரிந்தால் அவர்கள் உடைந்து போய் விடுவார்களே என்று முடிந்தவரை தனக்கு ஏற்படும் பிரச்சனைகளை பிறந்த வீட்டில் சொல்லாமல் தவிர்க்கவே நினைப்பர் யுவஸ்ரீயும் அதைத்தான் செய்தாள் அதுவும் தந்தை இல்லாமல் தன்னை கஷ்டப்பட்டு திருமணம் முடித்து வைத்துவிட்டு சந்தோஷமாக இருக்கும் அன்னையை வருத்த அவளால் சிறிதும் முடியவில்லை பிறந்த வீட்டை நினைத்தே பல பெண்கள் புகுந்த வீட்டில் படும் கஷ்டங்களை தன்னோடு புதைத்துக் கொள்கிறார்கள் பிடிக்காத கணவன் விஷயத்திலேயே அப்படி என்னும் போது யுவஸ்ரீக்கு சூர்யாவை மிகவும் பிடிக்கும் என்ற போது அவள் அன்னையிடம் சொல்லாமல் இருப்பதில் ஆச்சரியம் ஏதுமில்லை அதற்காக கணவன் செய்வது சரி என்று எல்லாவற்றிற்கும் தலையாட்ட முடியாமல்தான் தன் மன ஆதங்கத்தை அப்படியே அவனிடம் கொட்டிவிட்டாள் இனி கணவனுக்கு தழைந்து போக கூடாது தன் வழியையும் அவன் புரிந்து கொள்ள வேண்டும் என்று நினைத்தவள் அவனிடமிருந்து சிறிது விலகியிருக்கவே நினைத்தாள் அவளின் அந்த விலகல் அன்று முதல் ஆரம்பமானது 
அலுவலகத்திலும் சூர்யாவிடம் முடிந்தவரை பேசுவதை தவிர்த்தாள் அவனிடம் பேசிதான் ஆக வேண்டும் என்ற நிலையில் மட்டும் அவனிடம் பேசினாள் அதிலும் அவளின் விலகல் அப்பட்டமாக தெரிந்தது மத்திய உணவின் போதும் நந்தினி அழைத்தால் ஏதாவது காரணத்தை சொல்லி தவிர்த்தாள் நந்தினியுடன் சென்றால் தினேஷுடன் சூர்யாவும் வருவான் என்று தெரியும் அதனால் தனியாக சென்று மத்திய உணவை உண்ண ஆரம்பித்திருந்தாள் அவள் வராததால் காதலர்களுக்குள் தான் ஏன் இடையில் என்று சூர்யாவும் இப்பொழுது தினேஷுடன் செல்வதில்லை அவர்களுள் நடக்கும் பூசல் பற்றி அறியாமல் அவர்கள் தங்களுக்கு தனிமை கொடுக்கத்தான் தங்களுடன் வருவதில்லை என்று தினேஷும் நந்தினியும் நினைத்துக் கொண்டனர் வீட்டில் தனி அறையில் மனைவி அடைந்து கொள்ள அவள் மீது இருந்த கோபத்தில் அவளை சமாதானம் செய்யவும் சூர்யா நினைக்கவில்லை வீட்டிலும் உணவு உண்ணவில்லை ஹாலுக்கு ஒரு மூளையில் அவர்கள் இருந்தபோதே ஒரு வாரம் ஓடியிருந்தது நான் அப்படித்தான் என் நண்பர்களுடன் சுற்றுவேன் என்பது போல் அந்த சனிக்கிழமையும் வெளியே சென்ற கணவனை விரத்தி புன்னகையுடன் பார்த்து அமைதியாக இருந்து கொண்டாள் யுவஸ்ரீ தான் சொன்னால் மாறப்போகிறானா என்ன என்ற எண்ணம்தான் அவளுக்கு வந்தது அன்று இரவு குடித்துவிட்டு வந்தாலும் என்றும் போல் ஆர்ப்பாட்டம் செய்யாமல் அறையில் சென்று படுத்து தூங்கிவிட்டான் அதுவே அவளுக்கு வியப்பாகத்தான் இருந்தது குடித்துவிட்டு அவன் செய்யும் அலட்டல் அவள் அறிந்ததாயிற்றே காலையில் எழுந்தவன் முகம் மிகவும் சோர்வாக இருந்தது அதை யுவஷியும் கவனித்தாள் வழக்கம்போல் தலைவலியாக இருக்கும் என்று கண்டுகொள்ளாமல் விட்டுவிட்டாள் ஆனால் ஞாயிறு அன்று வெளியே சென்றவன் என்றும் இல்லாத அதிசயமாக மாலை ஆறு மணிக்கெல்லாம் வீட்டிற்கு வந்து சேர்ந்த கணவனை வினோதமாக தான் பார்த்தாள் என்ன இது இந்த நேரம் வீட்டுக்கு வந்திருக்காரு என்று நினைத்தாலும் அமைதியாக தொலைக்காட்சியை பார்த்து கொண்டிருந்தாள் நேராக அறைக்குள் சென்றவன் அதன் பிறகு வெளியே வரவே இல்லை அப்பொழுது யுவஸ்ரீயின் அலைபேசி அழைத்தது அவளின் மாமியார் சித்ரா அழைத்து கொண்டிருந்தார் ஹலோ அத்த எப்படி இருக்கீங்க மாமா எப்படி இருக்காரு என்று அழைப்பை ஏற்று பேச ஆரம்பித்தாள் நாங்க நல்லா இருக்கோம் யுவா நீயும் கண்ணனும் எப்படி இருக்கீங்க என்று விசாரித்தார் நல்லா இருக்கும் அத்த சரி இன்னைக்கு என்ன செஞ்ச சாப்பாடு என்ன ஃப்ரைட் ரைஸ் செஞ்ச அத்த வீட்டெல்லாம் கிளீன் செஞ்சு துணிய மிஷின்ல போட்டு காய போட்டேன் அப்படியே நேரம் போயிடுச்சு இப்போ டிவி பார்த்துட்டு இருக்கேன் என்று அவளின் பேச்சு நீண்டது கண்ணா இன்னைக்கும் குடிக்க போயிட்டானா என்று உள்ளே சென்று விட்ட குரலில் கேட்டார் சித்ரா இல்லாத்த இன்னைக்கு என்னாச்சுன்னு தெரியல சீக்கிரம் வீட்டுக்கு வந்துட்டாரு என்றாள் என்னமா சொல்ற நிஜமாவா என்று நம்ப முடியாமல் கேட்டார் அவரால் நிஜமாகவே நம்பதான் முடியவில்லை மகனை மாற்ற அவரும் எவ்வளவோ பேசி பார்த்து விட்டார் அவன் திருந்துவதாகவே இல்லை உன் அப்பாவிடம் சொல்லிவிடுவேன் என்று மிரட்டையும் பார்த்தாள் சொல்லுங்க ஆனா அதுக்கப்புறம் உங்க மகனை மறந்துடுங்க நான் காணாமோ எங்கேயோ போயிடுவேன் என்று அன்னையை மிரட்டி வாயடைக்க வைத்திருந்தான் அதனால் மகனின் போக்கு பிடிக்காமல் கவலையில் இருந்தவருக்கு மருமகள் சொன்ன செய்தி காதில் தேனாக பாய்ந்தது நீ சொன்னது உண்மைதானே என்று மீண்டும் கேட்டார் உண்மைதான் அத்த ரூம்ல தான் இருக்காரு என்றாள் ஏ வேகமா வந்தானா கேட்டியா என்ன என்று கேட்டவருக்கு அமைதியை பதிலாக தந்தாள் கணவனுடன் அவள் பேசாதது மாமியாருக்கு தெரியாது அதை சொல்லவும் அவளுக்கு விருப்பமில்லை ஏதோ மூட் அவுட்டா இருக்கார் அத்த அதோட நான் கேட்டு ஒருவேளை அவரு கிளம்பி குடிக்க போயிட்டா என்று சொல்லி சமாளித்தாள் அதுவும் சரிதான் வீம்பு பிடிச்சவன் நான் பிடிச்சது முயல் இல்ல ஆமனு வம்பு பேசுவான் நீ எதுவும் கேட்காத அவன் குடிக்காம இருந்தாலே போதும் என்றார் வேகமாக சரிங்க அத்த என்றாள் நல்ல பிள்ளையாக இவள் பேசியது உள்ளே இருந்தவனுக்கும் கேட்கத்தான் செய்தது ஆனால் அவன் வெளியே வரவே இல்லை சரி அங்க நிலைமை எப்படி இருக்குமா கொரோனா வருதுன்னு சொல்றாங்க நீங்கெல்லாம் கவனமா இருக்கீங்களா என்று விசாரித்தார் நாங்க கவனமா தான் இருக்கோம் அத்த நீங்களும் பார்த்துருங்க அங்கங்க வெளிநாட்டில இருந்து வந்தவங்களுக்கு கொரோனா இருக்குன்னு சொல்லிக்கிட்டு இருக்காங்க என்றாள் அதை பற்றி மாமியாரிடம் சிறிது நேரம் பேசி விட்டு வைத்தாள் யுவஸ்ரீ அடுத்து அவளின் அம்மாவும் அழைக்க அவரிடம் சிறிது நேரம் பேசினாள் அப்படியே நேரம் எட்டு மணி ஆகியது அதுவரையிலும் சூரிய அறையை விட்டு வெளியே வரவில்லை என்றதும் யோசனையுடன் அறை பக்கம் திரும்பி பார்த்தாள் கதவு பாதி திறந்திருந்ததால் கணவனை பார்க்க முடிந்தது மல்லாக்க படுத்து கண்களை கையால் மறைத்து கொண்டு படுத்திருந்தான் அவன் இப்படி வந்து இந்த நேரத்தில் படுத்து அவள் பார்த்ததே இல்லை அதனால் புரியாமல் அவனை பார்த்து கொண்டிருந்தாள் தூங்கிவிட்டானோ உடம்பு எதுவும் சரியில்லையோ என்று யோசித்தாலும் அவனிடம் கேட்க விருப்பமில்லை 
சில நொடிகள் யோசனையில் இருந்தவள் டிவியின் மீது பார்வையை பதித்தாள் மேலும் அரை மணி நேரம் செல்ல அவளுக்கு பசித்தது ஆனால் உள்ளே கணவன் அப்படி படுத்திருக்கும் போது அவனை விட்டுவிட்டு சாப்பிடவும் மனது வரவில்லை அதனால் மனது கேட்காமல் அரை வாயிலில் நின்று நான் சாப்பிட போறேன் உங்களுக்கும் எடுத்து வைக்கவா என்று குரல் கொடுத்தாள் அவள் குரல் கேட்ட மறு நிமிடம் கண்களை மறைத்த கையை விளக்கி மனைவியை கூர்ந்து பார்த்தான் அவளும் அவனைத்தான் பார்த்து கொண்டிருந்தான் அவனிடம் அடியும் வாங்கிவிட்டு என்னையே முதலில் அவனிடம் பேச வைத்து விட்டானே என்று உள்ளுக்குள் கோபம் கணன்றாலும் அவளால் கணவனை அப்படியே விட்டுவிட முடியவில்லை பெண் மனம் கணவனுக்கு என்னவோ என்று உள்ளே பதை பதைக்கும் பொழுது அவளும் தான் என்ன செய்வாள் எடுத்துவை வர என்று அவளுக்கு பதில் சொன்னவன் குரல் கரகரத்ததோ புருவம் சுருக்கி அவனை பார்த்தாள் ஆனால் அவளின் முகம் பார்க்காமல் எழுந்து குளியல் அறைக்குள் சென்றான் சரிதான் என்று நினைத்தவள் மத்தியம் செய்ததில் மீதமிருந்த ஃப்ரைட் ரைஸை டேபிளில் வைத்துவிட்டு மீதி உணவிற்கு தோசை ஊற்ற ஆரம்பித்திருந்தாள் காலையில் வைத்த தக்காளி சட்னி இருந்தது அதை ஃப்ரிட்ஜில் இருந்து எடுத்து சூடு செய்தாள் தோசையையும் சட்னியையும் எடுத்து சாப்பாட்டு மேஜையில் வைக்கும் போது உடையை மாற்றிவிட்டு வந்தான் சூர்யா ஒரு வாரத்திற்கு பின் வீட்டில் சாப்பிடும் கணவனுக்கு அமைதியாக பரிமாறினாள் அவனும் எதுவும் பேசாமல் சாப்பிட்டான் மனைவியின் முகத்தை நிமிர்ந்தே பார்க்கவில்லை சாப்பிட்டு விட்டு எழுந்தவன் அவளை பார்க்காமல் எங்கோ பார்த்து கொண்டு சாரி என்று முனகிவிட்டு விருட்டென்று அறைக்குள் சென்று விட்டான் அடுத்த வாய் உணவை எடுத்து வாயில் வைத்து கொண்டிருந்த யுவஸ்ரீயின் கை அந்தரத்தில் நின்றது என்னிடமா சாரி கேட்டான் ஏன் தன்னை அடித்ததற்காகவா என்று எண்ணம் ஓட கணவன் சென்ற பக்கமே வெறித்து பார்த்தாள் அவன் மனதில் என்ன ஓடுகிறது எதற்கு இன்று இப்படி இருக்கிறான் என்று அவளால் அனுமானிக்கவே முடியவில்லை அதன் பிறகு வந்த நாட்களில் அவர்கள் சரியாக பேசிக் கொள்ளவில்லை என்றாலும் சூர்யா உணவை வீட்டில்தான் உண்டான் அவளும் தனி அறையில்தான் இருந்தாள் இப்படியே நாட்கள் செல்ல அடுத்தடுத்த விடுமுறை நாட்களும் வந்து சென்றது சனி ஞாயிறு வெளியே செல்பவன் இப்பொழுது செல்லவில்லை என்றதும் அதுவும் அவளுக்கு ஆச்சரியமாக தான் இருந்தது ஏன் என்று அவனும் சொல்லவில்லை அவளும் கேட்கவில்லை அடுத்து வந்த வாரங்கள் அப்படித்தான் சென்றன அதற்கு பிறகு கொரோனா பரவ ஆரம்பிக்கும் சூழ்நிலை உருவாக சாப்ட்வேர் கம்பெனியில் வேலை செய்பவர்கள் வீட்டிலிருந்தே வேலை செய்ய சொல்லி அலுவலகத்திலிருந்து தகவல் வந்தது அதற்கு அடுத்து நாடு முழுவதும் லாக்டவுன் அறிவிக்கப்பட்டது ஒருவர் முகத்தை ஒருவர் சரியாக பார்க்காமல் ஏனோ தானோ என்று சுற்றி கொண்டிருந்த சூர்யாவும் யுவஸ்ரீயும் ஒருவர் முகத்தை ஒருவர் மட்டுமே பார்க்கும் சூழ்நிலை உருவானது லாக்டவுன் உலகத்தில் உள்ளவர்கள் ஒவ்வொருவருக்கும் ஒவ்வொரு விதமாக அமைய சூர்யாவிற்கும் யுவஸ்ரீக்கும் லாக்டவுன் அவர்களின் வாழ்க்கையில் திருப்பு முனை தர காத்திருந்தது அத்தியாயம் இருபத்தி ஒன்று இரண்டாயிரத்தி இருபதாம் ஆண்டு மார்ச் மாதம் லாக்டவுன் முதலில் ஒரு நாள் லாக்டவுன் போடப்பட்டு அன்று மாலையே கொரோனா நோய் போய்விட்டதாக மக்கள் கொண்டாட ஆரம்பிக்க ஒரு பக்கம் மருத்துவர்கள் கொரோனா நோய் பற்றி ஓரளவு விவரம் தெரிந்தவர்கள் அது தவறு இப்படி கூட்டம் கூடினால் இன்னும் நோய் அதிகரிக்கும் என்று சோசியல் மீடியாவில் கதறி கொண்டிருந்தனர் ஆனால் கொரோனா நோய் பற்றி விவரம் புரியாத பாமர மக்கள் எண்ணில் அடங்காமல் இருந்ததால் கூட்டம் கூடுவதை தயங்காமல் செய்தனர் அதோடு நம் நாட்டு வெயிலுக்கு கொரோனா தாக்கு பிடிக்காது என்றும் அது நோய் அல்ல யாரோ பரப்பிவிட்ட புரளி அந்த நோய் யாரையும் ஒன்றும் செய்யாது என்றும் பல மக்கள் மூடத்தனமாக நம்பிக்கை கொண்டிருந்ததால் தங்கள் பாதுகாப்பை பற்றி விழிப்புணர்வே இல்லாமல் இருந்தனர் இந்த நிலையில் ஒரு நாள் லாக்டவுனில் எல்லாம் பலன் இருக்காது நாட்டு மக்களுக்கு நோய் அதிகமாக பரவாமல் இருக்க சமூக இடைவெளிதான் வேண்டும் என்ற எண்ணத்தில் அரசாங்கம் மக்களை பாதுகாக்கும் பொருட்டு முழு லாக்டவுன் அறிவித்தது லாக்டவுன் அறிவிக்கப்பட்டதும் ஒரு ஊரில் இருந்து இன்னொரு ஊரில் தங்கி வேலை பார்த்து கொண்டிருந்த மக்கள் உடனே சொந்த ஊரை தேடி ஓடினர் பேருந்து ரயிலில் வாகனங்களில் மக்கள் அலைமோதி ஊருக்கு ஓடிக்கொண்டிருக்க சூர்யாவும் யுவஸ்ரீயும் மதுரைக்கு அழைத்தார் சித்ரா வீட்டை விட்டு வெளியில போகக்கூடாதுன்னு சொல்றாங்க அங்க இருக்கிறதுக்கு இங்க வந்துடலாமே யுவா மருமகளிடம் கேட்டார் சித்ரா எனக்கு என்ன சொல்றதுன்னே தெரியலாத்த நீங்க அவர்கிட்ட கேளுங்க என்றாள் யுவஸ்ரீ நீ போன கண்ணங்கிட்ட கொடு நான் பேசுறேன் என்றார் அத்த பேசணுமா என்று எங்கோ பார்த்து கொண்டு சொல்லி கைபேசியை அவனிடம் நீட்டினாள் கைபேசியை வாங்கியவன் சொல்லுங்கம்மா என்று பேச ஆரம்பித்தான் ரெண்டு பேரும் இங்க வந்துருங்களேன் கண்ணா 
நாட்டில் நடக்கிறதெல்லாம் பார்த்தா பயமாக இருக்குது நீங்கள் அங்கேயும் நாங்கள் இங்கேயும் அப்படியே இருக்கணும் நீங்கள் ரெண்டு பேரும் இங்கே வந்துட்டா எங்களுக்கு நிம்மதியாக இருக்கும்ல என்றார் அம்மா இந்த நேரத்தில் இப்படி ஒரு இடத்துலேருந்து இன்னொரு இடத்துக்கு போகிறது தான் தப்புன்னு சொல்கிறாங்கம்மா நாம் இருக்கிற இடத்துலையே இருக்கிறது தான் நல்லதுன்னு நிறைய பேர் சொல்கிறாங்க நாங்கள் இங்கே பாதுகாப்பாக தான் இருக்கோம் நீங்களும் அப்பாவும் வெளியில் எங்கேயும் போகாமல் வீட்லேயே இருங்க நிலமை கொஞ்சம் சரியானதும் நாங்கள் வரோம் என்றான் சூர்யா என்னக்கா நான் இப்படி சொல்கிற மனத்தாங்களாக கேட்டார் நம்ம சேஃப்டிக்கு தாம்மா சொல்கிறேன் நாங்கள் வர வழியில் யாருக்காவது நோய் இருந்து அது எங்களுக்கு வந்து அப்புறம் உங்களுக்கும் வந்தால் என்ன செய்ய முடியும் அந்த ரிஸ்கை எதுக்குமா எடுக்கணும் இருக்கிற இடத்துலே பத்திரமா இருப்போமே என்றான் அவன் சொன்னதை கேட்டு பயந்தவர் மகனும் மருமகளும் பத்திரமாக இருக்கட்டும் என்று நினைத்து சரி என்றிருந்தார் யுவஸ்ரீக்கும் அதுதான் சரியாகப்பட்டது அதோடு தானும் கணவனும் இப்படி ஆளுக்கு ஒரு மூளையில் இருப்பது பெரியவர்களுக்கு தெரிய வேண்டாம் என்று நினைத்தான் அங்கே சென்றால் இப்படி தனிமையாகவும் இருக்க முடியாது பெரியவர்கள் வரை விஷயத்தை கொண்டு போக வேண்டாம் என்றால் அதற்கு இங்கேயே இருப்பதுதான் சரி என்று அவளுக்கு தோன்றியது ஆனாலும் அன்னை தனியாக இருப்பாரே என்று கவலை கொண்டவள் அவருக்கு அழைத்து பேசினாள் மாமா என்ன அவன் வீட்டுக்கு வர சொல்லிட்டான் யுவா அம்மா அங்கே போய் இருக்க போகிறேன் என்னை பற்றி நீ கவலைப்படாத என்றார் பரிமளா சரிம்மா கிராமத்தில் இருக்கோன்னு அசால்ட்டாக இருந்துடாதீங்க கவனமாக இருங்க என்றாள் யுவஸ்ரீ அன்னை தனியாக இருக்க மாட்டார் என்பதில் அவளுக்கு நிம்மதியாக இருந்தது நான் கவனமாக இருந்துக்கிறேன் நீயும் மாப்பிளையும் மதுரைக்கு வரீங்களா என்ன என்று கேட்டவரிடம் தாங்கள் இங்கேயே இருக்கும் விவரத்தை தெரிவித்தாள் ம் சரிம்மா பார்த்துருந்துக்க வெளியில் போகாத சாமா எல்லாம் கொஞ்சம் கொஞ்சம் வாங்கி வச்சுக்கோங்க என்றார் வாங்கி வச்சுருக்கோம்மா அப்படியும் பத்தலைன்னா ஆன்லைனில் வாங்கிக்கலான்னு சொல்கிறாங்க அப்படி வாங்கிக்கிறேன் உங்களுக்கு செலவுக்கு பணம் இருக்கா நான் அனுப்பட்டுமா இல்லை யுவா அம்மா கிட்டே இருக்கு கொஞ்சம் பணத்தை எடுத்துக்கிட்டு தான் மாமா வீட்டுக்கு போகிறேன் சும்மா உட்காந்து அங்கே சாப்பிட முடியாதே அந்த பணத்தை வச்சு நான் பார்த்துக்கிறேன் என்றார் இரு வீட்டு பெரியவர்கள் பத்திரத்தையும் கேட்டு தெரிந்து கொண்டு தங்கள் லாக்டவுன் நாட்களை சூர்யாவும் யுவஸ்ரீயும் ஆரம்பித்தனர் அன்று வேலை நாள் என்பதால் காலை உணவை முடித்து கொண்டு தான் இப்பொழுது தங்கியிருந்த அறைக்கு சென்று கணினியை எடுத்து அலுவலக வேலையை ஆரம்பித்தாள் யுவஸ்ரீ சூர்யா வரவேற்பறை சோஃபாவில் அமர்ந்து வேலை பார்த்து கொண்டிருந்தான் இருவருமே அப்பொழுது மீட்டிங்கில் இருந்தனர் ஒரே மீட்டிங் தான் ஆனால் அங்கே அதிகம் பேசியது சூர்யாதான் டீம் லீடர் என்ற முறையில் அன்று செய்ய வேண்டிய வேலையை பற்றி அவனது டீமிடம் கலந்துரையாடி கொண்டிருந்தான் டீம் லீடரான கணவன் சொல்வதை ஆழ்ந்து கவனித்துக் கொண்டிருந்தாள் யுவஸ்ரீ அவளுடன் சூர்யா நேரடியாக பேசி சில நாட்கள் ஆகியிருந்தன அவள் விலகி விலகி செல்ல அவனும் ஏனோ ஒரு யோசனையுடன் விலகித்தான் இருந்தான் என்ன யோசிக்கிறான் அன்று மாலை அவன் விரைவாக வீடு வந்து அன்று என்ன நடந்தது என்று அவளுக்கு ஒன்றுமே தெரியவில்லை ஆனால் நண்பர்களுடன் முன்போல் அவன் கலகலப்பாக பேசுவதில்லை என்று மட்டும் அவளுக்கு புரிந்தது ஏன் என்று தோன்றினாலும் அவனிடம் கேட்டு தெரிந்து கொள்ள முயலவில்லை அவள் அதோடு அவள் அன்று சண்டை போட்டதால் அப்படி இருக்கிறான் என்றும் அவளால் நினைக்க முடியவில்லை வேறு என்னமோ நடந்திருக்கிறது அது என்ன என்றுதான் தெரியவில்லை யுவஸ்ரீ ஐ யூ ஏபிள் டு ஹியர் மீ என்று சூர்யாவின் குரல் காதில் மாட்டியிருந்த இயர்ஃபோன் வழியாக உயர்த்தி ஒழிக்க அப்பொழுதுதான் மீட்டிங்கில் சூர்யா தன்னிடம் ஏதோ கேட்பதை உணர்ந்து ஏதேதோ நினைவுகளில் சஞ்சரித்துக் கொண்டிருந்தவள் நடப்பிற்கு வந்தாள் எஸ் சூர்யா என்று தடுமாறி பதில் சொன்னாள் அவள் தடுமாற்றத்தை உணர்ந்து சோஃபாவில் இருந்தவன் மனைவி இருந்த அறையை யோசனையுடன் திரும்பி பார்த்துவிட்டு மீட்டிங்கில் கவனத்தை வையி அவளிடம் வேலையை பற்றி விசாரித்தான் இன்னைக்கு நீங்கள் ரெண்டு டெஸ்ட் கேஸ் பண்ணணும் அதை இன்னிக்குள்ள முடிச்சு கொடுத்துருங்க என்று அவளுக்கான வேலையை சொன்னான் ஓகே சூர்யா என்றாள் அடுத்து மற்றவர்களிடம் சூர்யா பேச ஆரம்பிக்க அதையும் கவனித்தாள் அவர்களுக்கான வேலையை சொல்லிவிட்டு மீட்டிங்கை முடித்து வைத்த சூர்யா தன் வேலையை பார்க்க ஆரம்பித்தான் அறைக்குள் அவள் வேலையை தொடர்ந்தாள் மதியம் வரை வீடே அமைதியாக இருக்க இருவரும் வேலையில் முழுகி போயினர் காலையிலேயே மத்திய உணவையும் தயார் செய்து விட்டுதான் வேலையை ஆரம்பித்திருந்தாள் யுவஸ்ரீ அதனால் மதியம் இரண்டு மணியளவில் எழுந்து வந்து உணவை எடுத்து வைத்தவள் கணவன் வருகிறானா என்பது போல் பார்த்தாள் சூர்யா தலையை கூட உயர்த்தாமல் கணினிக்குள் முழுகி போயிருந்தான் நான் சாப்பிட போறேன் அறிவிப்பு போல் குரல் கொடுத்தாள் அவள் குரலில் நிமிர்ந்து பார்த்தவன் ஒரு மேல் அனுப்பிட்டு முடிச்சுட்டு வரேன் என்றான் பதிலாக ஒட்டாத தன்மை இருவரின் பேச்சிலுமே மனைவிக்கு 
கணவன் தன்னை அடித்த கோபம் கணவனுக்கு கோபம் இருந்த இடத்தில் இப்பொழுது வேறு ஏதோ இருந்தது அதனால் இருவராலும் சகஜமாக பேச முடியவில்லை அவன் வருவதற்குள் இருவருக்குமே தட்டில் உணவை போட்டுக்கொண்டு அமர்ந்தாள் சூர்யாவும் மின்னஞ்சலை அனுப்பிவிட்டு கையை கழுவிவிட்டு சாப்பிட ஆரம்பித்தான் எப்பொழுதும் கைபேசியை நோண்டிக்கொண்டோ அல்லது நண்பர்களுடன் சாட்டில் உரையாடிக்கொண்டோ சாப்பிடும் சூர்யா இப்பொழுது ஏதோ சிந்தனையுடன் சாப்பிட்டு எழுந்து சென்றான் அவளும் சாப்பிட்டுவிட்டு வேலையை பார்க்க சென்றாள் அவள் தனியாக உள்ளே சென்று அமர்ந்து வேலை பார்த்ததிலோ அந்த அறையில் அடைந்து கொள்வதிலோ சூர்யா பெரிதாக வருத்தப்பட்டது போல் தெரியவில்லை மாலை ஒருமுறை தனக்கு காஃபி போட்டுக்கொண்டாள் சூர்யா குளிர்சாதன பெட்டியிலிருந்து பழச்சாறை எடுத்து அருந்தினான் இரவு ஏழு மணிக்கு எழுந்து சமையல் வேலையை பார்க்க நினைத்த யுவஸ்ரீக்கு நினைத்தது போல் எழுந்து வேலையை பார்க்க முடியவில்லை சூர்யா அவளுக்கான வேலையாக இரண்டு டெஸ்ட் கேஸ் செய்து முடிக்க சொல்லியிருக்க காலையிலிருந்து வேலை பார்த்து அவளால் ஒரு டெஸ்ட் கேஸ் மட்டுமே செய்ய முடிந்திருந்தது இன்னொன்றில் மீண்டும் மீண்டும் எரர் வந்து கொண்டிருக்க அதை சரி செய்ய போராடி கொண்டிருந்தாள் அதை முடிக்காமல் எழுந்து செல்ல அவளால் முடியவில்லை இன்று இதை முடிக்கவில்லை என்றால் அவள்தான் பதில் சொல்ல வேண்டும் அதுவும் சூர்யாவிடம்தான் பதில் சொல்ல வேண்டியது வரும் அவனிடம் என்னால் முடியவில்லை என்று சொல்ல அவளால் முடியாது அதனால் அடுத்து ஒரு மணி நேரம் போராடினாள் எட்டு மணி ஆகிவிட்டிருந்தது சூர்யாவிற்கு பசி எடுத்திருக்க சாப்பிட என்ன இருக்கிறது என்று சமையல் அறையை போட்டு உருட்டும் சத்தம் கேட்டு வேகமாக எழுந்து வெளியே வந்தாள் நைட்டுக்கு இனிதா செய்யணும் என்றவள் வேகமாக கோதுமை மாவை எடுத்து பிசைய ஆரம்பித்தாள் சூர்யாவிற்கு சமையலில் ஆனா ஆவன்னா கூட தெரியாது சில நொடிகள் அவளை நின்று பார்த்தவன் திரும்ப சோஃபாவில் சென்று அமர்ந்து விட்டான் ஹா மாவு இருந்திருந்தா ஈஸியாக வேலை முடிஞ்சிருக்கோம் நேத்தே ஆட்டாமல் விட்டுட்டேன் இப்போ சப்பாத்தி அதுக்கு தொட்டுக்க குருமான்னு வேலை இழுக்குது என்று தனக்குத்தானே சத்தமாக முணங்கி கொண்டவளின் குரல் சூர்யாவின் செவியை எட்டியது ஆனால் ஒருவேளையும் தெரியாமல் அவளுக்கு என்ன உதவி செய்வது என்று புரியாமல் அமைதியாக அமர்ந்திருந்தான் அவளுக்கு சொன்ன அலுவலக வேலையை அவள் இன்னும் முடித்து அவனுக்கு அனுப்பவில்லை அதுவேறு அவனுக்கு யோசனையை கொடுத்தது ஆனாலும் அவனாக அவளிடம் கேட்கவில்லை இன்று அவள் அனுப்பவில்லை என்றால் நாளை மீட்டிங்கில் அது பற்றி கேட்க வேண்டும் என்பதால் அவள் என்ன செய்கிறாள் என்று பார்ப்போம் என்று நினைத்து கேட்காமல் விட்டுவிட்டான் அடுத்து அரை மணி நேரம் வேக வேகமாக தன் வேலையை முடித்து கொண்டு சாப்பாட்டை எடுத்து மேஜையில் வைத்தவள் சாப்பிடுங்க எனக்கு வேலை இருக்கு என்று சொல்லிவிட்டு அறைக்குள் சென்று விட்டாள் நீ சாப்பிடலையா என்று அவன் கேட்க வாயை திறந்தபொழுது அவள் அங்கே இருக்கவில்லை சரி வேலையை முடித்து விட்டு வந்து சாப்பிடுவாள் என்று நினைத்து தான் சாப்பிட்டு முடித்தான் ஆனால் இரவு பத்து மணி ஆன பிறகும் அவள் வேலையையும் முடித்து அனுப்பவில்லை சாப்பிடவும் வரவில்லை அவன் தன் வேலையை முடித்து கொண்டு தொலைக்காட்சியில் கொரோனா பற்றிய செய்திகளை பார்த்து கொண்டிருந்தான் மனைவி சாப்பிட வரவில்லை என்றதும் அதற்கு மேல் பொறுக்க முடியாமல் அவள் இருந்த அறையை எட்டி பார்த்தான் மடிக்கணினியை கட்டிலில் வைத்து அதன் முன் சம்மனமிட்டு அமர்ந்து தலையை இரண்டு கைகளாலும் தாங்கி பிடித்து கொண்டு கவலையாக கணினி திரையை வெறித்து பார்த்து கொண்டிருந்தாள் யுவஸ்ரீ அவள் அமர்ந்திருந்த நிலையை கண்டு திடுக்கிட்டவன் யுவா என்ன ஆச்சு ஏன் இப்படி உட்கார்ந்துருக்க என்று கேட்டான் அவன் குரல் கேட்டதும் விழுக்கென்று தலையை நிமிர்த்தி பார்த்தாள் யுவஸ்ரீ பின் பதில் சொல்லாமல் மீண்டும் கணினி திரையை வெறித்தாள் யுவா என்னென்னு சொல்ல போறியா இல்லையா நீ இன்னும் சாப்பிடவும் இல்லை முதல்ல வந்து சாப்பிடு என்றான் நான் அப்புறம் சாப்பிட்றேன் கணவனின் முகம் பாராமல் பதில் சொன்னவள் வேலையில் இருந்த குளறுபிடியை மட்டும் சொல்ல மறந்து விட்டாள் அப்புறமா இப்பவே மணி பத்தாச்சு என்றான் என்று சலித்து கொண்டவள் எழுந்து வாசல் அருகில் நின்றிருந்தவனை தாண்டி சென்றாள் அவள் என்ன செய்கிறாள் என்று பார்க்க கையை கழுவிவிட்டு சாப்பிட அமர்ந்தாள் சாப்பிட்டு முடித்து கையோடு பாத்திரங்களையும் கழுவி வைத்துவிட்டு வந்து மீண்டும் கணினி முன் அமர்ந்து விட்டாள் சூர்யாவிற்கு உறக்கம் வந்ததால் வழக்கம் போல அவர்களின் படுக்கையறையில் சென்று படுத்துவிட்டான் யுவஸ்ரீ இன்னும் டெஸ்டை செய்யவில்லை என்ற ஞாபகம் இருந்தது நாளையில் மீட்டிங்கில் கேட்போம் என்று நினைத்து தூங்கியும் விட்டான் நள்ளிரவில் தொண்டை வறண்டு போனது போல் இருக்க சட்டென்று சூர்யாவிற்கு விழிப்பு வந்தது அறையில் தண்ணீர் எடுத்து வைக்கவில்லை என்பதால் எழுந்து வெளியே வந்தவனுக்கு பக்கத்து அறையில் இருந்து வந்த வெளிச்சம் திகைப்பை தந்தது இன்னுமா இவ தூங்கல என்று நினைத்தவன் தண்ணீர் குடிப்பதை மறந்து அந்த அறைக்கு செல்ல இன்னும் கணினி திரையை பார்ப்பதும் ஏதோ யோசிப்பதுமாக இருந்தாள் அந்த அறையில் இருந்த கடிகாரத்தில் நேரத்தை பார்த்தான் 
மணி ஒன்றாக ஐந்து நிமிடங்கள் இருந்தன அந்த நேரத்தில் அவன் அறைக்குள் வந்ததை கூட உணராமல் கணினியுடன் போராடி கொண்டிருந்தாள் யுவா இன்னும் தூங்காம என்ன செய்கிற என்று கணவன் குரல் கேட்டதும் திடுக்கிட்டு பார்த்தாள் வேலை இருக்கு நீங்கள் போய் தூங்குங்க என்றாள் வேலை இருந்தால் நாளைக்கு பாரு இப்போ எடுத்து வச்சுட்டு தூங்கு ம் நாளைக்கு என்னோட டீம் லீடர் கேட்குற கேள்விக்கு நீங்களா பதில் சொல்லுவீங்க என்று மனைவி கேட்டதும் தூக்க கலக்கம் எல்லாம் ஓடி போய் உதடுகளில் சிரிப்பு ஒட்டி கொண்டது உன்னோட லீடர் கேட்டா உன்னோட புருஷன்தான் வேலை பார்க்க விடலன்னு சொல்லு என்று நீண்ட நாட்களுக்கு பிறகு கண்களை சிமிட்டி சிரித்தான் ஆனால் அவனுடன் சேர்ந்து சிரிக்காமல் உர் என்று இருந்தாள் யுவஸ்ரீ ரொம்ப தான் அலட்டி காதடி பொண்டாட்டி உனக்கு பதிலா நான் வேணும்னா உன் லீடர் கிட்ட பேசுறேன் என்று கிண்டலாக சொன்னவன் அவள் அருகில் வந்து மடிக்கணினியை மூடி எடுத்து அங்கிருந்த மேஜையில் வைத்தான் நான் ஏற்கனவே செம்ம கடுப்பில் இருக்கேன் என் லேப்டாப்பை ஏன் நீங்கள் மூடுறீங்க நான் என் வேலையை முடிக்கணும் என்று அவள் கத்தியதை காதில் வாங்கவே இல்லை அவன் தூங்கு என்றான் அமைதியாக சூர்யா என்று அதட்டினாள் யுவஸ்ரீ சில நாட்களுக்கு பிறகு மனைவி அவ்வாறு அதட்டலாக பேசியது சூர்யாவை ஏதோ செய்தது கோபம் வராமல் அவளின் பேச்சு மனதிற்கு இதமாக இருப்பதை அவனே உள்ளுக்குள் வியப்பாக உணர்ந்தான் முகத்தை திருப்பிக் கொண்டு யாரோ போல் பேசிக் கொண்டிருந்த மனைவியின் இந்த அதட்டலை ரசிக்கவே செய்தான் தூங்கு யுவா காலையில் பார்த்துக்கலாம் ஓ டெஸ்ட்டில் ஏதோ ப்ராப்ளம்னு தெரியுது காலையில் மீட்டிங்கில் சொல்லு என்னன்னு பார்க்கலாம் என்று இதமாகவே சொன்னான் சூர்யா கணவனின் இந்த இதமான பேச்சை யுவஸ்ரீயும் எதிர்பார்க்கவில்லை திகைத்து அவனை பார்த்தாள் அவளின் பார்வை புரிந்தாலும் அதற்கு மேல் எதுவும் பேசாமல் அந்த அறையின் விளக்கை அணைத்து விடிவிளக்கை போட்டுவிட்டு வாசலை நோக்கி நடந்தவன் ஏதோ நினைத்து கொண்டது போல் நின்று திரும்பி பார்த்தான் என்ன என்பது போல் அவளும் பார்க்க நம்ம ரூமுக்கு எப்போ வருவ என்று கேட்டான் உடனே அவள் முகம் இறுகி போனது அவனுக்கு பதில் சொல்லாமல் அவன் முகம் பாராமல் திரும்பி படுத்து கொண்டவள் போர்வையையும் இழுத்து மூடிக்கொண்டாள் எப்பொழுதும் வழக்கமாக யுவஸ்ரீ விடும் பெருமூச்சை முதல் முறையாக சூர்யா இழுத்து விட்டான் ஏக்கமாக அத்தியாயம் இருபத்தி இரண்டு அன்று வெள்ளிக்கிழமை காலையில் சமையல் வேலையை முடித்து தலைக்கு குளித்து சேலை கட்டியிருந்தாள் யுவஸ்ரீ தலை இன்னும் ஈரமாக இருந்ததால் மேலே மட்டும் சிறிது முடியை எடுத்து முடிந்து கீழே விரித்து விட்டிருந்தாள் தன் அறையில் தயாராகி வந்தவள் நேராக சாமி படங்கள் இருக்கும் அலமாரியின் முன் சென்று நின்று விளக்கை ஏற்றி வைத்துவிட்டு சாமியை கும்பிட்டு விட்டு அங்கிருந்த திருநீற்றையும் குங்குமத்தையும் எடுத்து நெற்றியில் இட்டுக்கொண்டாள் வேலைக்கு செல்லும் போது நெற்றி வகுடில் குங்குமம் வைக்காதவள் இப்பொழுது வீட்டில் இருப்பதால் நெற்றி வகுடில் குங்குமம் வைத்து மங்களகரமாக இருந்தாள் சாமி கும்பிட்டு முடித்ததும் சமையல் அறைக்கு சென்றவள் சமைத்து வைத்ததையெல்லாம் டைனிங் டேபிளில் எடுத்து வைத்தாள் அவள் அப்படி மங்களகரமாக நடமாடுவதை கண்களில் பொங்கிய மயக்கத்துடன் பார்த்தான் சூரியக்கண்ணன் மனைவி சேலை கட்டினால் எப்பொழுதும் மயங்கிதான் போவான் சூர்யா அதுவும் இன்று அவள் இன்னும் பழுச்சென்று இருக்க அவளின் பதிபக்தியை எப்பொழுதும் கேலி செய்பவன் இன்று அதை மறந்து ரசனையுடன் பார்த்து கொண்டிருந்தான் கணவனின் பார்வையை உணராது அவனும் ஒருத்தன் வீட்டிற்குள் இருக்கிறான் என்பதையே மறந்தவள் போல் கண்ணும் கருத்துமாக வேலை செய்து கொண்டிருந்தாள் அவளின் பாராமுகம் சூர்யாவை பலமாக தாக்கியது இரவு தங்கள் அறைக்கு எப்பொழுது வருவாய் என்று கேட்டபோது முகத்தை திருப்பியவள் காலை விடிந்த பின்னும் நடைமுறைப்படுத்தினாள் அவன் பக்கம் திரும்பாமல் ஒரு வார்த்தை கூட பேசாமல் இருந்தாள் நேற்று அவளுடன் சிறிது சாதாரணமாக பேசியதால் தான் இரவு அறைக்கு அழைத்தான் என்று நினைத்தவள் இன்று இறுகி போய் விலகி போனாள் காலையிலிருந்து பேசாதவள் இப்பொழுது சாப்பிட அழைக்க பேசிவிடுவாள் என்று சூர்யா அவள் அழைக்கும் நேரத்திற்காக ஆவலுடன் காத்திருக்க அவனுக்கு ஏமாற்றத்தை தந்தாள் அவன் மனைவி அவனை அழைக்காமல் தனக்கு மட்டும் உணவை வைத்து உண்டு முடித்தவள் நேற்று முடிக்காமல் விட்ட வேலையை முடிக்க சென்றாள் ஏமாந்து போனவனின் முகத்தோடு மனமும் சுருங்கி சிணுங்கியது சாப்பாட்டை செய்து எடுத்து வைத்தாயிற்று அவனே சாப்பிட்டுக் கொள்ளட்டும் என்ற எண்ணம் அவளுக்கு இத்தனை நாள் கோபமாக இருந்தாலும் தன்னை சாப்பிட அழைத்தாளே இன்றும் அழைப்பாள் என்று எதிர்பார்ப்பு அவனுக்கு தம்பதிகளின் ஊடல் ஊடல் கொண்டது அவர்களிடம் அவள் அழைக்காமல் சாப்பிட பிடிக்காதவன் தானும் கணினியை எடுத்து வைத்து 
வேலையை பார்க்க ஆரம்பித்து விட்டான் பத்து மணிக்கு ஆரம்பித்த மீட்டிங்கில் யுவஸ்ரீ முடித்து அனுப்பாத வேலையை பற்றி விசாரித்தான் அதில் எரர் வருது எனக்கு இன்னைக்கு ஒரு நாள் டைம் கொடுங்க முடிச்சு கொடுத்துடுறேன் என்று பதில் உரைத்தாள் என்ன எரர் வருது எக்ஸ்பிளைன் பண்ணுங்க என்றான் அவள் வேலையில் வந்த தவறை சொல்ல அதை கவனமாக கேட்டுக்கொண்டவன் என்ன தவறு வந்திருக்கலாம் என்று தன் எண்ணத்தை சொன்னான் இரவு வெகுநேரம் முழித்து கொண்டிருந்தவளுக்கு இப்பொழுது தவறு பிடிபட இன்று வேலையை முடித்துவிடலாம் என்ற நிம்மதி ஏற்பட்டது நேத்தே நீங்க சூர்யா கிட்ட சொல்லியிருந்தா அவனே கூட வேலையை முடிச்சு கொடுத்திருப்பானே யுவஸ்ரீ என்று மீட்டிங்கில் இணைந்திருந்த தினேஷ் கேட்டான் நானே முடிச்சிடலான்னு நினைச்சேன் தினேஷ் என்றாள் ஹஸ்பண்ட் அண்ட் ஒய்ஃபு ஒரே டீமில் வேலை செய்கிறீங்க ஒருத்தருக்கு தெரியலன்னா இன்னொருத்தர் வீட்டிலேயே சொல்லி கொடுத்துருவீங்க நீங்கள் ரெண்டு பேரும் ரொம்ப லக்கிப்பா மீட்டிங்கில் இருந்த இன்னொரு டீம் மெம்பர் சொல்ல ஆமாம்ப்பா நாம தான் இங்கே தனியாக தலையை பிச்சுக்கணும் என்றான் அடுத்து ஒரு டீம் மெம்பர் அவர்களின் கேலியுடன் கூடிய பேச்சில் யுவஸ்ரீயின் முகம் மாறியது அப்படியெல்லாம் இல்லை கரண் என்னோட வேலையை நான் தான் முடிக்கணும் அதனால தான் சூர்யா பக்கத்திலே இருந்தும் அவர்கிட்ட உதவி கேட்காம நானே முடிக்க முயற்சி செஞ்சேன் இப்பவும் கூட டீம் லீடருக்கு நான் இன்னும் ரிப்போர்ட் செய்யலை அதனால என் வேலையில் வந்த எரரை சொல்ல வேண்டிய நில ஒரு டீம் லீடராக சூர்யா என் டவுட்டை கிளியர் செஞ்சார் அவ்வளோதான் சூர்யாவுக்கு அவங்கவுங்க வேலையை அவங்களே முடிச்சாதான் பிடிக்கும் என்றாள் யுவஸ்ரீ ஓ சாரி யுவஸ்ரீ சும்மா கேலியா சொன்ன என்று அந்த கரண் சமாதானமாக ஏதோ சொல்லி கொண்டிருந்தான் சூர்யாவிற்கு ஏன் இவள் இவ்வளவு எமோஷனல் ஆகிறாள் என்றுதான் தோன்றியது கூடவே இப்படி பேச்சு வரக்கூடாது என்றுதான் நேற்று அவ்வளவு நேரம் ஆகியும் தன்னிடம் உதவி கேட்கவில்லையோ என்றும் தோன்றியது ஆனாலும் மீட்டிங்கில் இப்பொழுது தேவையே இல்லாத பேச்சு வேண்டாம் என்று நினைத்தவன் இனஃப் கரண் இன்னைக்கு என்ன வேலை செய்யறதுன்னு பார்ப்போம் என்று சொல்லி பேச்சை மாற்றினான் சூர்யா அதற்கு பிறகு அன்று செய்ய வேண்டிய வேலைகளை பற்றி அவனது டீமிற்கு சொன்னவன் மீட்டிங்கை முடித்து வைத்தான் வேலை மத்தியம் வரை ஓட மத்திய உணவை உண்ண வந்த யுவஸ்ரீ டைனிங் டேபிளில் இன்னும் இருந்த கணவனின் காலை உணவை பார்த்து அப்படியே நின்றாள் அவள் அப்படி நின்றதை சூர்யாவும் கவனித்து கொண்டுதான் இருந்தான் கேள்வியுடன் கணவனின் பக்கம் திரும்பினாள் யுவஸ்ரீ ஆனால் அவனோ கணினியை இப்பொழுதுதான் ஆராய்ச்சி செய்பவன் போல் அதை பார்த்து கொண்டிருந்தான் நேர நேரத்துக்கு சமைச்சு வைக்கதான் முடியும் சாப்பாட்டை தட்டில் போட்டு ஊட்டி விடவ முடியும் என்று அவனுக்கும் கேட்கும்படி சொன்னாள் ஏன் ஊட்டி விட்டாதான் என்னவா என்று உள்ளுக்குள் நினைத்து கொண்டான் சூர்யா அவள் தன்னிடம் சகஜமாக பேசியிருந்தால் அவனும் நேரடியாகவே அதை சொல்லியிருப்பான் ஆனால் ஏற்கனவே முறுக்கி கொண்டிருப்பவள் இன்னும் முறுக்கிக் கொள்ள வேண்டாம் என்ற எண்ணத்தில் மனதிற்குள் பதில் சொல்லிக் கொண்டான் மனைவி தன்னை விளக்கி வைத்திருப்பது மனதை போட்டு உறுத்தி கொண்டிருந்தது காலையில் செய்த உணவை ஒதுக்கி வைத்தவன் மத்தியத்திற்கான உணவை எடுத்து டேபிளில் வைத்துவிட்டு இரண்டு தட்டுகளில் உணவை பரிமாறிவிட்டு அவனை திரும்பி பார்த்தாள் தனக்கும் அவள் உணவை வைத்ததை பார்த்தாலும் எழுந்து செல்லவில்லை அவன் தனக்கான உணவை வைத்துவிட்டாலும் உண்ணாமல் அவனையே பார்த்து கொண்டு அப்படியே அமர்ந்திருந்தாள் நீ எழுந்து வரும் வரை நானும் உண்ணமாட்டேன் என்று சொல்லாமல் சொன்னது அவளின் செய்கை அச்செய்கை சூர்யாவின் மனதில் சாமரம் வீசியது என் மேல அம்புட்டு லவ் இருக்குல்ல அப்புறம் ஏண்டி உனக்கு இந்த கோவம் என்று மனதிற்குள் கொஞ்சிக் கொண்டான் மேலும் பத்து நிமிடங்கள் கடந்த பிறகு அவள் அப்படியே அமர்ந்திருக்க அதற்கு மேல் வீம்பு பிடிக்காமல் எழுந்து சென்று சாப்பிட அமர்ந்தான் சூர்யா அவன் வந்து உண்ண ஆரம்பித்த பிறகுதான் தன் உணவில் கையை வைத்தாள் யுவஸ்ரீ காலையில் உண்ணாததால் பசியில் சூர்யா அவதி அவதியாக உண்ண எதுக்கு இந்த வீராப்பு என்ற பார்வை பார்த்து வைத்தாள் அன்று மாலை இருவருக்குமே வேலை விரைவில் முடிந்தது அதனால் சூர்யா ஒரு திரைப்படத்தை போட்டு அதை பார்க்க ஆரம்பிக்க யுவஸ்ரீ சமையல் வேலையை பார்த்துவிட்டு பால்கனிக்கு சென்று இயர்ஃபோனை காதில் மாட்டி பாட்டு கேட்டுக்கொண்டே ஊஞ்சலில் அமர்ந்திருந்தாள் அன்று அவ்வாறு நேரம் செல்ல மறுநாள் விடுமுறை நாள் என்பதால் இருவரும் நிதானமாகவே எழுந்தனர் யுவஸ்ரீ எப்பொழுதும் போல் தனது வேலையை பார்க்க சூர்யா சிறிது நேரம் டிவி பார்ப்பதும் கைபேசியை நோண்டுவதுமாக இருந்தான் கடந்த வாரங்களில் நண்பர்களுடன் செல்லாமல் இருந்தாலும் அவ்வப்பொழுது எங்கேயாவது வெளியே சென்று வந்து கொண்டிருந்தான் ஆனால் இப்பொழுது லாக்டவுனால் வெளியே செல்ல முடியாது வீட்டிலும் என்ன செய்வது என்று தெரியவில்லை மனைவியும் பேசுவதில்லை அந்த சூழ்நிலை அவனுக்கு எரிச்சலை கொடுத்தது நேரத்தை வெறுமனே நெட்டித்தள்ள முடியவில்லை எத்தனை படம் தான் பார்ப்பது தொலைக்காட்சியும் 
தொல்லை காட்சியாக தோன்றியது மற்ற நாட்கள் அலுவலக வேலை பார்த்து சமாளித்து விட்டான் ஆனால் விடுமுறை நாட்களை என்ன செய்வது மனைவி என்ன செய்து சமாளிக்கிறாள் என்று பார்த்தான் அவள் வேலையை எல்லாம் முடித்துவிட்டு பால்கனி ஊஞ்சலில் சென்று அமர்ந்திருந்தாள் அது அவளுக்கு பிடித்த இடம் என்று அவனுக்கு தெரியும் பால்கனி படுக்கை அறையுடன் இல்லாமல் ஹாலுடன் சேர்ந்திருந்ததால் அவனுக்கு அங்கே செல்ல அவ்வளவாக பிடிக்காது ஆனால் யுவஸ்ரீக்கு இளைப்பாரும் இடமே அதுதான் தனியாக இருக்கும்போது சில நேரம் உணவை கூட அந்த ஊஞ்சலில் அமர்ந்துதான் உண்மாள் இப்பொழுது அவள் அங்கே இருந்ததால் தானும் அங்கே சென்றான் மாலை வேலையது லாக்டவுனால் வெளியே ஆட்கள் நடமாட்டம் இல்லாமல் வெறிச்சோடு கிடக்க அதனை வெறுமையாக பார்த்து கொண்டிருந்தவள் அருகில் வந்து நின்றான் சூர்யா அதிசயமாக அங்கே வந்து நின்றவனை கேள்வியுடன் திரும்பி பார்த்தாள் ரொம்ப போர் அடிக்குது பொண்டாட்டி நீயும் பேச மாட்டேங்கிற எனக்கு பைத்தியம் பிடிக்கிற மாதிரி இருக்கு என்றவன் பால்கனி சுற்று கம்பியில் சாய்ந்து நின்று அவளை பார்த்தான் அவனை பார்த்து அலட்சிய புன்னகை சிந்தினாள் யுவஸ்ரீ அந்த சிரிப்பிற்கான காரணம் அவனுக்கு புரியவில்லை என்ன ஏன் அப்படி சிரிக்கிற என்று கேட்டான் இதற்கு அவளால் பதில் சொல்லாமல் இருக்கவும் முடியவில்லை தனிமை நாமே எடுத்து கேட்டால் இனிமை பிறர் நமக்கு கொடுத்தாள் கொடுமை என்றாள் அவள் மௌனம் மட்டுமல்ல அவளின் பேச்சும் அவனுக்கு புரியவில்லை என்ன சொல்ற இந்த லாக்டவுனை பத்தி சொல்றியா என்று கேட்டான் மறுப்பாக தலையை அசைத்தவள் உங்களுக்கு போர் அடிக்காம இருக்கதா உங்க ஃப்ரெண்ட்ஸ் இருக்காங்களே அவங்க கூட போய் பேசுங்க போர் அடிக்காது என்றாள் அவனுங்களை பத்தி பேசாத துரோகிங்க சுயநலவாதிங்க அவங்க கிட்ட இன்னி பேச மாட்டேன் என்று பல்லை கடித்து ஆத்திரமாக சொன்னவனை வியப்பாக பார்த்தாள் அவனின் நண்பர்கள் மீது அப்படி என்ன கோபம் இவனுக்கு புரியவில்லை அவளுக்கு என்னாச்சு உங்களுக்கு தான் உங்க ஃப்ரெண்ட்ஸ என்னையே மறக்கிற அளவுக்கு பிடிக்குமே என்று அவனிடமே கேட்டு வைத்தாள் அவள் சொன்ன வார்த்தைகள் அவனை தாக்கியது அவளையே மறக்கும் அளவிற்காக தாம் இருந்தோம் விக்கித்து போய் அவளை பார்த்தான் ஏற்கனவே மனைவி கோவப்பட்டு பேசிய போது நிறைய யோசித்திருந்தான் அவள் உடல்நிலையை பற்றி தான் தெரிந்து கொள்ளாமல் இருந்தது மகாபலிபுரம் சென்ற பொழுது அவள் நந்தினியிடம் பேசிய வார்த்தைகள் அத்தனையையும் யோசித்தவனுக்கு தான் மனைவிக்கு அதிக நேரம் ஒதுக்கவில்லை என்ற எண்ணம் ஏற்கனவே அவனுக்கு குற்ற உணர்வை தந்து கொண்டிருந்தது அதனுடன் அவன் நண்பர்களின் மூலமாகவும் ஒரு பாடம் கற்றிருந்தான் ஏற்கனவே இருந்த குற்ற உணர்வு நண்பர்கள் ஏற்படுத்திய தாக்கம் மனைவியின் பாராமுகம் அவளின் கோபம் எல்லாம் அவனின் தவறை அவனுக்கே சுட்டி காட்டிக் கொண்டிருந்தது இப்பொழுது அவள் சொன்ன வார்த்தைகள் அவனை தாக்க எப்பொழுதும் போல் அவனால் அலட்சியமாக தலையை செலுப்ப முடியவில்லை நண்பர்களுடன் பேசாத இந்த தனிமையே இந்த சில நாட்களில் அவனை தாக்கி இருக்கிறது என்றால் தன்னை திருமணம் முடித்து வந்ததிலிருந்து அவன் அவளுக்கு கொடுத்த தனிமை எவ்வளவு வழியை கொடுத்திருக்கும் தனிமை கொடுமையானது என்று அவள் சற்றுமுன் சொன்னதற்கான அர்த்தம் இப்பொழுது அவனுக்கு புரிந்தது தன் தவறை சரி செய்தே ஆக வேண்டிய கட்டாயத்தில் இருந்தான் ஆனால் எப்படி என்றுதான் தெரியவில்லை ஒன்ன மறக்கிற அளவுக்கு என் ஃப்ரெண்ட்ஸ் பிடிக்கும்னு யார் சொன்னா என்று கேட்டான் யார் சொல்லணும் அனுபவிச்சுட்டு இருக்கிறவ நான் தானே சூர்யா எனக்கு தெரியாதா அதை என்ன அரைஞ்சே எனக்கு ஒரு பாடம் சொல்லி கொடுத்துருக்கீங்களே என்றாள் கோபமாக உன்னை அடித்தது தப்பு தான் சாரி கேட்டுக்கிறேன் ஆனால் உன்னை விட என் ஃப்ரெண்ட்ஸை பிடிக்கும்னு சொல்றது பொய் என்றான் அவளுக்கு இன்னும் தான் கோபம் வந்தது என்ன பொய்யா நான் சொல்றது பொய்யா நீங்க சொல்றது தான் பொய் சொல்ல போனா என்ன உங்களுக்கு பிடிக்கவே பிடிக்காது உங்களுக்கு தேவை வீட்டில் உங்களுக்கு சமைச்சு போட ஒரு வேலைக்காரி அதோட நைட் ஆனா கூட படுக்க பொண்டாட்டிங்கிற பேர்ல ஒருத்தி நைட்டுக்கு மட்டும் தான் நான் வேணும்னா அதுக்கு பேரே வேற என்று ஆத்திரமாக சொன்னவளை ஏய் என்று அடிக்க கையை ஓங்கி இருந்தான் சூர்யா யுவா என்ன பேச்சு பேசுற நீ என் பொண்டாட்டி அதை போய் அசிங்கமா பேசுற என்று கோபத்துடன் கேட்டான் அவள் சொன்ன வார்த்தையை அவனால் தாங்கிக் கொள்ளவே முடியவில்லை தன்னை அறைய தூக்கி இருந்த கணவனின் கையை வெறித்து பார்த்தாள் யுவஸ்ரீ அடிங்க சூர்யா ஏன் நிறுத்திட்டீங்க அடிங்க ஆனா நான் சொல்றது தப்பில்லையே சூர்யா உங்க செய்கை எல்லாமே அப்படிதானே இருக்கு நான் சொன்னதே உங்களுக்கு குத்துதே ஆனா உங்க செய்க நீங்க அடிக்காமையே வலிக்குது சூர்யா என்றவள் கண்களில் இருந்து சட்டென்று கண்ணீர் துளிர்த்தது வேதனையுடன் வெளிவந்த மனைவியின் வார்த்தைகள் அவனின் கையை கீழே இறக்க வைத்தது ஏண்டி இப்படி பேசுற 
நீ பேசுறது சாதாரண வார்த்தை இல்லை யுவா அசிங்கமா இருக்கு என்றான் முகத்தை சொலித்து எனக்கும் அசிங்கமா தான் இருக்கு சூர்யா நான் இப்படி கீழே இறங்கி பேசுற நிலைமைக்கு கொண்டு வந்துட்டீங்க பார்த்தீங்களா என்றாள் வழியுடன் நான் அப்படி என்ன தாண்டி செஞ்சேன் சொல்லி தொலைய என்று ஆத்திரமாக கேட்டான் அவன் தவறு செய்கிறான் என்று தெரியும் ஆனால் என்ன தவறு என்று ஓரளவு இப்பொழுது புரிந்தாலும் மனைவி என்ன எதிர்பார்க்கிறாள் என்று தெரிந்து கொள்ள நினைத்தான் சொல்லணுமா நானா நெவர் நாயே சொல்லணும் உங்களுக்கு என்ன பிடிக்கும் பிடிக்காதுன்னு எனக்கு அத்தனையும் தெரியும் சூர்யா அதையெல்லாம் நீங்களா சொல்லி எனக்கு தெரியும் இல்லையே நானே தானே தெரிஞ்சுக்கிட்டேன் என் கணவனுக்கு என்ன பிடிக்கும் எப்படி பிடிக்கும் எந்த நேரம் என்ன ஆசைப்படுவார் எல்லாம் எனக்கு அத்துப்படி சூர்யா ஆனால் என்னை பற்றி தெரிஞ்சுக்க நீங்கள் என்ன முயற்சி எடுத்திருக்கீங்க சூர்யா ஒன்றுமே இல்லையே இப்போ நான் சொல்லி நீங்கள் அதை தெரிஞ்சுக்க நினைக்கிறது என்னை கட்டி வச்சு அடிக்கிறது போல இருக்கு சூர்யா வேண்டாம் எனக்கு அந்த வழி வேண்டாம் நீங்களும் என்னை பற்றி தெரிஞ்சுக்கவே வேண்டாம் என்று கோபமாக சொன்னவள் ஊஞ்சலிலிருந்து இறங்கி அவள் அறைக்குள் சென்று விட்டாள் அவள் சொல்லி சென்றதை கேட்டு அப்படியே நின்றவன் இயலாமை நெஞ்சை அடைக்க ச என்று கையை கோபத்துடன் உதறி தானும் தங்கள் அறைக்கு சென்றான் தன்மீதே கோபமாக வந்தது மனைவியின் வார்த்தை குறித்தான ஆத்திரம் வந்தது என்ன வார்த்தை சொல்லிவிட்டாள் ஆத்திரம் கண்ணை மறைத்தது தன் செய்கை அப்படியாயிருந்தது தன்னையே கேட்டுக்கொண்டான் யோசி யோசி இனி நீயே தான் தெரிந்து கொள்ள வேண்டும் யோசி மனம் ஆர்ப்பரித்தது திருமணம் முடிந்ததிலிருந்து நடந்ததையெல்லாம் யோசிக்க யோசிக்க தான் சாதாரண ஒரு கணவனாக அவளிடம் நடந்து கொள்ளவில்லை என்று உண்மை புரிந்தது மடையா ஒரு பெண் எத்தனை தான் தாங்குவாள் என்று தன் நெற்றியில் தானே அறைந்து கொண்டான் மனம் நிலை கொள்ளாமல் தவித்து திணறியது அந்த அழுத்தத்தை அவனால் தாழவே முடியவில்லை குறைக்க வேண்டும் இந்த வழியை குறைக்க வேண்டும் அதற்கு என்ன செய்ய வேண்டும் என்று யோசித்தவனுக்கு ஞாபகத்தில் வந்தது என்னவோ குடிதான் ஏற்கனவே வாங்கி அலமாரியில் வைத்திருந்த மது குடவையை தேடிச் சென்றான் வலியை குறைக்க குடியை நாடி மீண்டும் தவறு செய்தான் சூர்யா அத்தியாயம் இருபத்தி மூன்று மனதின் அழுத்தத்தை குறைக்க குடியை நாடிய சூர்யா அலமாரியில் இருந்த மதுவை எடுத்து வந்து கட்டிலில் அமர்ந்து குடிக்க ஆரம்பித்தான் அப்பொழுது அறைக்கு வெளியே நிழலாடுவது போல் இருக்க நிமிர்ந்து பார்த்தான் யுவஸ்ரீதான் அவனை முறைத்து கொண்டு நின்றிருந்தாள் அறையை கடக்கும்போது தற்செயலாக அறைக்குள் பார்த்தவள் கணவன் குடிப்பதை பார்த்து திகைத்து நின்றுவிட்டிருந்தாள் வாங்கி வைத்து வீட்டில் குடிக்கும் அளவிற்கு வந்துவிட்டானா என்று நினைத்தவளுக்கு பாரம் நெஞ்சை அழுத்தியது வெறித்த பார்வையில் வலியும் விரைந்தோட ஆரம்பித்த மனைவியின் கண்களை கண்டவனுக்கு அடுத்த மிடறு அருந்த முடியவில்லை அவளுக்கு தான் குடித்தாலும் பிடிக்காதல்லவா என்ற ஞாபகமும் வர சற்றென்று குடியை நிறுத்திவிட்டு பாட்டிலை மூடி டம்ளரை ஓரமாக வைத்தான் அதற்குள் அங்கிருந்து நகர்ந்து சென்றிருந்தாள் யுவஸ்ரீ பட்டென்று எழுந்து மது பாட்டிலை அலமாரியில் வைத்து மூடியவன் குளியல் அறைக்குள் புகுந்தான் பற்களை தேய்த்துவிட்டு குளித்து வேறு உடையை மாற்றி வந்து மனைவியை தேடிய போது மீண்டும் அவள் ஊஞ்சலில் அமர்ந்திருப்பதைக் கண்டு அங்கே சென்றான் அவன் முகத்தை பார்க்க பிடிக்காமல் திரும்பிக் கொண்டாள் மிகுந்த கோபத்தில் இருக்கிறாள் என்று புரிந்தது தப்பை சரி செய்வதாக நினைத்து மீண்டும் தப்பு செய்துவிட்டோமோ என்று தவிப்பாக இருந்தது இன்னும் எத்தனை நாட்களுக்கு இந்த தவிப்பு மீண்டும் மீண்டும் அவளை வருந்த வைத்துக் கொண்டிருந்தால் எங்கிருந்து இந்த தவிப்பும் அடங்கும் என்ற எண்ணம் தோன்றியது மனைவி கோபமாக இருக்கிறாள் என்று இன்னும் எத்தனை நாட்கள்தான் கையை கட்டி வேடிக்கையும் பார்த்து கொண்டிருப்பது தான் ஏதாவது செய்ய வேண்டும் என்ற முடிவுக்கு வந்தவன் போல் ஊஞ்சலில் அமர்ந்திருந்த மனைவியின் காலடியில் மண்டியிட்டு அமர்ந்தான் சூர்யா அவன் அப்படி அமர்வான் என்று எதிர்பாராத யுவஸ்ரீ திகைத்து விழித்தாள் அவள் மடியில் கையை வைத்தவன் அவளின் முகத்தை அன்னார்ந்து பார்த்து சாரி யுவா நீ அப்படி பேசுகிற நிலைமைக்கு உன்னை தள்ளிட்டேனோன்னு ஒரு மாதிரி மனசு அழுத்தமாக இருந்தது அதான் ட்ரிங்க் பண்ணிட்டேன் என்றான் இதை எதுக்கு என்கிட்ட வந்து சொல்கிறீங்க அவன் முகம் பாராமல் கேட்டாள் நீ கோபமாக இருக்கியே என்றான் ஓ என்னோட கோபத்துக்கெல்லாம் மதிப்பு கொடுப்பீங்களா என்று ஒரு மாதிரியான குரலில் கேட்டாள் மதிப்பு கொடுத்ததால் தானே நீ கோபமாக இருக்கேன்னு இத்தனை நாளும் விலகியிருந்த என்றான் எந்த எதிர்வினையும் காட்டாமல் அமைதியாக இருந்தாள் உன்னை நிறைய கஷ்டப்படுத்திட்டேனோ யுவா என்று கேட்டு 
மனைவியின் அமைதியை தானே கலைக்க முயன்றான் சூர்யா கணவனின் இந்த கேள்வியை அவள் எதிர்பார்க்கவே இல்லை என்ன திடீர்னு இந்த கேள்வி என்றவளின் கேள்வி திணறலுடன் வந்தது இன்னும் அவன் தன் முன் மண்டியிட்டு அமர்ந்திருக்கும் நிலையும் அவளை கேட்க வைத்தது திடீர்னா இல்ல கொஞ்ச நாளாவே நான் ஏதோ தப்பு பண்றேன்னு உன் பார்வையும் உன் பேச்சும் சொல்லுச்சு நான் என்ன தப்பு செஞ்சுக்கிட்டு இருக்கேன்னு இந்த கொஞ்ச நாளாக தான் புரிய ஆரம்பிச்சிருக்கு அதுவும் நீ இன்னைக்கு சொன்ன வார்த்தை இருக்கே என்றவனிடம் ஏதோ தடுமாற்றம் மெல்ல தொண்டையை செருமி கொண்டவன் அந்த வார்த்தையை சொல்கிற அளவுக்கு தான் நான் உன்கிட்ட நடந்துக்கிறேனா அப்படிங்கிற கேள்வி என் தொண்டைக்குள்ள மாட்டிய கொக்கியா எனக்கு வலியை கொடுக்குது என்றான் அந்த வலிய வர வச்சுக்கிட்டதே நீங்க தானே என்பது போல் பார்த்தவள் கசந்த புன்னகை சிந்தினாள் அந்த கசப்பு அவனின் மனதை அறுத்தது இன்னைக்கு நாம் கொஞ்சம் மனசு விட்டு பேசலாமா யுவா என்று கேட்டான் என்ன பேசணும் யோசனையுடன் பார்த்தாள் உன்னை பற்றி எனக்கு தெரியாதுன்னு சொன்ன உன்னை தெரிஞ்சுக்க ஆசைப்படுறேன் நீயா சொல்ல வேண்டாம் நானே தெரிஞ்சுக்கிறேன் ஆனால் அதுக்கு முன்னாடி உன்கிட்ட சில விஷயங்களை பேசணும் என்றான் என்ன பேச போறீங்க என்பது போல் அவள் பார்க்க அவனோ அவளின் கண்களில் இருந்த கேள்வியை படித்தான் நான் ஒரு கேள்வி கேட்கணும் யுவா உன் கோபத்தை எல்லாம் தள்ளி வச்சுட்டு அதுக்கு பதில் சொல்வியா என்று கேட்டான் ஆ கேளுங்க என்றாள் ஏன் உனக்கு கோபம் வந்த போதெல்லாம் இதுக்கு மட்டும்தான் நான் வேணுமானு கேட்டேன் கொஞ்ச நேரத்துக்கு முன்னாடி அந்த வார்த்தையை சொன்னியே என்று கேட்டான் அவன் முகத்தை பார்த்த வண்ணம் அவள் அமைதியாக இருந்தாள் பதில் சொல்லுவா பிளீஸ் என்றான் பெருமூச்சை இழுத்து விட்டவள் நான் கேட்கறதுக்கு பதில் சொல்லுங்க அதுலேயே உங்களுக்கான பதிலும் கிடைக்கும் என்றாள் என்ன கேளு சொல்ற என்றான் உங்களுக்கு என்ன பிடிக்குமா பிடிக்காதா என்று கேட்டாள் இந்த கேள்வியை நீ நிறையவே என்கிட்ட கேட்டிருக்க நானும் பதில் சொல்லியிருக்கேனே திரும்பவும் சொல்கிறேன் எனக்கு கல்யாணத்தில் முதல்ல விருப்பம் இல்லை தான் ஆனால் அப்பா அம்மா என்னை அப்படியே விட்டுட தயாராக இல்லை அதனால தான் கல்யாணத்துக்கு சம்மதம் சொன்னேன் உன்னை நேரில் பார்த்த பிறகு பிடிச்சிருந்தது பிடிச்சி தான் கல்யாணம் செஞ்சேன் பிடிக்காமல் இருந்திருந்தா ஒன்றை மட்டும் இல்லை எவ்வளவு பெரிய அழகியாக இருந்திருந்தாலும் கல்யாணம் பண்ணியிருக்க மாட்டேன் அம்மா அப்பாவை சமாளிச்சிருந்திருப்பேன் என்றான் பிடிச்சி கல்யாணம் முடித்தவர் ஏன் என்ன தனிமேல விட்டீங்க தனிமேல விடணும்னு விடலை யுவா என் குணமே அதுதான் என்னால் ஒரு கட்டுக்குள்ளே இருக்க முடியாது நான் நானாக இருக்கணும்னு ரொம்ப எதிர்பார்ப்பேன் நம்ம வாழ்க்கையில் ஒரு பொண்ணு வந்த பிறகு தான் தனதுன்னு சுயநலமாக மட்டும் இருக்க முடியாதுன்னு எனக்கு புரியலை என்றான் இப்போ மட்டும் புரிஞ்சிடுச்சா கொஞ்சம் புரிஞ்சிருக்குன்னு தான் நினைக்கிறேன் அன்னைக்கு கோபத்தில் என் உடல்நிலையை பற்றி கூட உங்களுக்கு தெரியலன்னு சொன்னப்பாரு அப்போவே என் மனசு குறுகுறுத்து போயிடுச்சு அப்போ இருந்தே ஒருவித உறுத்தல் நான் எங்கேயோ தவறு செய்கிறேன்னு புரிஞ்சுது அப்போ தான் ஒரு நார்மலான கணவனாக நான் நடந்துக்கலன்னு புரிஞ்சுது நீ சொன்ன மாதிரி ராத்திரி தான் நான் உன்னை ரொம்ப நாடியிருக்கேன் பகலில் எனக்கான உலகத்தில் தான் வாழ்ந்திருக்கேன் ஆனால் அதுக்காக உன் மேலே அன்பு இல்லாமல் இல்லை என் அன்பை எனக்கு எப்படி காட்ட தெரியுதோ அப்படி காட்டினேன் ஆனால் அதுக்கு வேற அர்த்தம் கற்பிச்சுக்குவேன்னு நான் எதிர்பார்க்கல என்றான் நீங்கள் முதல்ல என்கிட்ட கேட்ட கேள்விக்கு இதோ நீங்களே பதில் சொல்லிட்டீங்களே அப்புறம் எப்படி என்னால் வேற அர்த்தம் கற்பிக்காமல் இருக்க முடியும் நான் எதிர்பார்த்தது ராத்திரி தன் தேவைக்கு மட்டும் என் பக்கத்தில் வரும் கணவனை இல்லை அதுக்காக பகல்லையும் என்னை பற்றி மட்டுமே நினைக்கணும்னு நான் சுயநலமாக என்றைக்கும் சொன்னதில்லை எனக்காக அஞ்சு நிமிஷம் ஒதுக்குனாலும் தன் அன்பை வெளிக்காட்டணும்னு நினச்சேன் அப்படி உங்கள் அன்பை நீங்கள் வெளிக்காட்டின தருணங்கள் ரொம்ப ரொம்ப குறைவு நானும் சாதாரண மனுஷி தானே எனக்கும் ஆசாபாசங்கள் இருக்காதா எனக்கு உங்களை ரொம்ப பிடிக்கும் சூர்யா ஆனால் நீங்கள் என்கிட்ட நடந்துக்கிற முறை என்ன வாழ்க்கை இதுன்னு பல முறை என்னை கண்ணீர் சிந்து வச்சிருக்கு என்றவள் கண்கள் கலங்கி இருந்தது மனதில் இருப்பதை சொல்ல மாட்டேன் என்று கோபமாக பிடிவாதம் பிடித்தவள் இப்பொழுது சூர்யா தன்மையாக பேசவும் அவள் அறியாமல் தன் மன ஆதங்கங்களை கொட்டிவிட்டாள் கையை நீட்டி அவள் கண்ணீரை துடைத்தான் எதுவாக இருந்தாலும் பட்டென்று பேசி விடுவாள் கண்ணீர் சிந்துவது அவளின் வழமை அல்ல அதுவும் அவனின் முன் சுத்தம் ஆனால் இன்று தன் கண்ணீரை அவள் கட்டுப்படுத்த முயலவில்லை தன் மனபாரத்தை ஒரு கட்டத்தில் யாரிடமாவது எதனிடமாவது இறக்கி வைத்துதான் ஆக வேண்டும் ஆனால் யுவஸ்ரீ யாரிடமும் இதுவரை அவள் தன் மனபாரத்தை இறக்கி வைத்ததே இல்லை 
அனைத்தையும் தன் மனதிற்குள் போட்டு ஹடை காத்து வைத்துக் கொண்டாள் ஹடக்கி வைக்க வைக்க ஒரு நாள் அடங்காமல் சீறி எழுந்து வரவே செய்யும் இன்று அது நிகழ்ந்து விட்டிருந்தது ஹழாதடி பொண்டாட்டி மனசு போட்டு என்னவோ பண்ணுது என்றான் சூர்யா ஆனால் அவள் கண்ணீர் என்ன தண்ணீர் பைப்பா மூடியதும் திறந்து கொள்ள அது நிற்காமல் அவள் கட்டுப்பாட்டையும் மீறி வழிந்தது அவளின் இரண்டு கண்களையும் அழுத்தமாக துடைத்து விட்டான் இப்படி நீ கண்ணீர் விட்டு கதற அளவுக்கு உன் புருஷன் ஒன்றும் அவ்வளோ கொடுமக்காரன் இல்லை என்றான் சமாதானமாக கொடுமைப்படுத்த கட்டி வச்சு அடிக்கணும்னு இல்லை என்றாள் வெடுக்கென்று அப்பா பழுச்சு பழுச்சு பொண்டாட்டி வந்துட்டா அது சரி நான் எவ்வளோ நேரமாக மண்டி போட்டு உட்கார்ந்துருக்கேன் பாவம் புருஷனுக்கு வலிக்குமேன்னு எழுந்திருக்க சொன்னியா என்று கேட்டான் என்ன பேசி கொண்டு இருந்துவிட்டு இப்பொழுது என்ன பேசுகிறான் இவன் என்பது போல் அவனை பார்த்தாள் எந்திரிக்க சொல்ல மாட்டியா பொண்டாட்டி அதிலேயே நின்றான் அவன் நான் அவங்கள மண்டி போட சொன்னேன் உங்க காலு நீங்க போட்டீங்க உங்களுக்கு வேணும்னா நீங்களே எந்திரிங்க என்றாள் எரிச்சலாக ஓஹோ பொண்டாட்டி மேடம் அப்படி வரீங்களா சரிதான் என் பொண்டாட்டிய என்ன மாதிரியே மாற்றி வச்சிருக்கேன் போல என்றான் உனக்கு தேவையானத நீ தான் பார்த்துக்கணும் என்ற அவனின் பேச்சை அவள் நடைமுறைப்படுத்தி இருந்தாள் அதை புரிந்து கொண்டவனுக்கு உதடுகளில் புன்சிரிப்பு தவழ்ந்தது எவ்வளோ சீரியஸாக பேசிக்கிட்டு இருந்தோம் இப்போ எதுக்கு இப்படி பேச ஆரம்பிச்சிட்டான் இதில் சிரிப்பு வேற என்பது போல் கணவனை பார்த்தாள் சூர்யா தனக்குள் ஒரு முடிவிற்கு வந்துவிட்டது அவளுக்கு தெரியவில்லை ஆம் சூர்யா ஒரு முடிவிற்கு வந்திருந்தான் தன் செயலால் தான் அவள் கஷ்டப்பட்டு போனாள் தன் செயலாலேயே அவள் காயத்திற்கு மருந்திட வேண்டும் என்ற முடிவிற்கு வந்திருந்தான் அதை வாயால் சொல்வதை விட அவளையே உணர்ந்து அனுபவிக்க வைக்க வேண்டும் என்று நினைத்து கொண்டான் எழுந்து நின்றான் நைட்டு ஒன்பதுக்கு மேல் ஆச்சு சோறு போடுவியா மாட்டியா என்று கேட்டான் ஆ போய் உங்க சாராயத்தை குடிங்க பசி போயிடும் என்றாள் கடுப்பாக என்ன பொண்டாட்டி இது என்னை பற்றி நல்லா புரிஞ்சிருந்தோம் இப்படி சொல்ற உன் புருஷனுக்கு சாப்பிட்ட பிறகுதானே ரொம்ப பசிக்கும் அது தெரிஞ்சோ நீ இப்படி பேசுறது சரியா நியாயமா என்று கேலியுடன் கேட்டவனை சுட்டெரிப்பது போல் பார்த்தாள் என்ன பேசிட்டு இருந்தோம் நீங்க இப்ப என்ன பேசுறீங்க மனசில் நினைத்ததை கேட்டே விட்டாள் பேசின வரைக்கும் போதும் பொண்டாட்டி உன் புருஷனுக்கு பக்கம் பக்கமா பேச எல்லாம் தெரியாது எல்லாமே செயல்தான் இன்னைக்கு என்னவோ ஏற்கனவே ரொம்ப ஃபீலிங்கா பேசிட்டேன் இதுவே என் கேரக்டர் கோட்டாது இதுக்கு மேல ஃபீலிங்கா பேச எனக்கு வரலடி என்னை விட்டுட உன் புருஷன் பாவம் என்றான் அப்பாவி போல உன்னையெல்லாம் என்ன செஞ்சா தாகும் என்பது போல் பார்த்து வைத்தவளுக்கு அதே அப்பாவி லுக்கை பரிசாக தந்தான் சகிக்கல என்றாள் பட்டென்று பாரு நான் எப்பவும் போல இருக்கிற மாதிரி இருந்து இப்போ இப்படி மாறந்து உனக்கே சகிக்கல தானே என் மேக் அப்படிடி நான் என்ன செய்யறது எனக்கு பிழிய பிழிய காதல் வசனம் பேச வராது கண்ணே மணியேனு கொஞ்சம்லாம் தெரியாது ஆனா என் அன்பு நிஜம் அதை எனக்கு காட்ட தெரியல அதுதான் நிஜம் ஆனால் எப்போவும் அப்படி இருக்க முடியாது இல்லையா மாறிதானே ஆகணும் என்று தீவிரமாக சொன்னவனை வினோதமாக பார்த்தாள் பேசி பேசி பசிக்குது சாப்பாடு போடு என்றான் தின்றதுலேயே இருக்கான் பாரு என்று மானசீகமாக தலையில் அடித்து கொண்டாள் யுவஸ்ரீ ஊஞ்சலிலிருந்து இறங்கியவள் சமையல் அறைக்கு சென்றாள் அவனும் பின்னால் சென்றான் தன் பின்னால் வந்தவனை கேள்வியாக பார்த்தாள் இன்னைக்கு நான் இங்கே உட்காந்தே சாப்பிட போகிறேன் என்றவன் சமையல் மேடையில் ஏறி அமர்ந்து கொண்டான் இன்னைக்கு என்ன புதுசா இருக்கு என்று நினைத்தாலும் அவனிடம் ஒன்றும் கேட்காமல் தோசையை வார்க்க ஆரம்பித்தாள் இன்னொரு பக்கம் மதியம் வைத்த சாம்பாரை சுட வைத்தாள் தோசையை சுட்டு சாம்பாரை ஊற்றி ஓரமாக பொடி வைத்து அதில் நடுவில் எண்ணெயை ஊற்றி கொடுத்தாள் கையில் வாங்கியவன் ஒரு வில்லை தோசையை பீத்து ஒரு ஓரத்தில் சாம்பாரையும் இன்னொரு ஓரத்தில் பொடியையும் தொட்டு தன் வாயில் வைக்காமல் அவள் பக்கமாக நீட்டினான் இன்னொரு தோசையை வார்த்துவிட்டு நின்றிருந்தவளின் முகம் நீண்ட கையை பார்த்து சட்டென்று மலைத்து நின்று விட்டாள் விழிகள் விரிய கணவனை பார்த்தாள் வாங்குடி நீ தான் எனக்கு ஊட்டி விட மாட்ட நான் உனக்கு ஊட்டி விடுறேன் என்றான் அவள் அப்பொழுதும் வாயை திறக்காமல் இருக்க வாங்கு பொண்டாட்டி என்று அவள் உதட்டில் வைத்து அழுத்தினான் தன்னிச்சையாக அவள் உதடுகள் விரிந்து வழிவிட அவளின் விரல்கள் உதடுகளை தாண்டி உள்ளே நுழைந்தது உணவை ஊட்டிவிட்டது வாயை மெல்ல அசை போட்டவளின் கண்கள் கண்ணீரில் பல பலத்து கொண்டிருந்தன இது என்ன இன்னைக்கு இப்படி அழற என்று மென்மையாக கடிந்து கொண்டவன் இன்னொரு வாய் உணவை நீட்டினான் எனக்கு பொடி வேண்டாம் என்றாள் 
ஓ பிடிக்காதோ என்று மனதிற்குள் குறித்து கொண்டான் கையில் இருந்த தோசையை தன் வாயில் போட்டுக்கொண்டவன் அடுத்ததை எடுத்து சாம்பாரில் மட்டும் தோய்த்து அவளுக்கு ஊட்டிவிட்டான் கணவனின் இந்த பரிமாணத்தை எதிர்பாராமல் திகைத்து அவன் ஊட்டியதை விழுங்கினாலும் உள்ளுக்குள் தித்திப்பாக உணர்ந்தார் அடுத்த வாய் ஊட்ட வரும்போது மறுப்பாக தலையை அசைத்தவள் நீங்க சாப்பிடுங்க என்றாள் நான் சாப்பிட்றேன் நீயும் சாப்பிடு என்றவன் அவளை மறுக்க விடாமல் ஊட்டிவிட்டான் அடுத்தடுத்த தோசையும் அதே போல் மாறி மாறி இருவரின் வாய்க்குள்ளும் போய்க் கொண்டிருந்தது ஆமா நான் ஊட்ட வரும்போது இந்த விரலை கடிச்செல்லாம் விளையாட மாட்டியா அதுதானே நீ கேட்குற ரொமான்ஸ் என்று சூர்யா கேட்டதும் அவளுக்கு சட்டென்று சிரிப்பு வந்தது இதழ்களில் புன்னகையை தவழ விட்டவள் அமைதியாக இருக்க ஆமா தானே அதானடி ரொமான்ஸு அர்த்தம் கேட்டுக்கொண்டிருந்தான் அந்த அனர்த்தமானவன் எனக்கு தெரியாதுப்பா அலட்சியமாக தோலை குலுக்கி கணவனின் பழக்கத்தை தன் கையில் எடுத்துக்கொண்டாள் உனக்கும் தெரியாதா அப்போ நான் எப்படிதான் ரொமான்ஸுக்கு அர்த்தம் தெரிஞ்சுக்கிறது ஏமாற்றத்துடன் கேட்டான் அதை தெரிஞ்சு வச்சு என்ன செய்ய போறீங்க என்ன செய்ய போறேனா என்ன இப்படி கேட்டுட்ட என் பொண்டாட்டி ரொமான்ஸுக்கு நான் சொன்னதும் அர்த்தம் இல்லைன்னு சொன்னான் அப்போ அதோட அர்த்தம் என்னன்னு நான் தெரிஞ்சுக்க வேண்டாமா என்று கேட்டவனுக்கு அவளிடமிருந்து பதில் கிடைக்கவில்லை பதில் சொல்லிடி என் பொண்டாட்டி என்றான் சொல்லி தெரிவதில்லை மன்மத கலை மாதிரி சொல்லி தெரிவதில்லை ரொமான்ஸ் என்பதையும் சேர்த்தாச்சு அதனால் நான் சொல்லாமலே தெரிஞ்சுக்கணும் என்றாள் இடக்காக வெளியில் அப்படி சொன்னாலும் நீங்கள் எனக்கு முதல் வாய் உணவை ஊட்டிவிடும்போது எனக்குள்ள நான் உணர்ந்த தித்திப்பும் ரொமான்ஸ் தான் புருஷா என்று தனக்குள் சொல்லி கொண்டாள் யுவஸ்ரீ இத்தனை நாட்கள் இருந்த அழுத்தம் குறைந்து அவளின் மனமும் முகமும் அந்த நொடி மலர்ந்திருந்தது அத்தியாயம் இருபத்தி நான்கு ஞாயிற்றுக்கிழமை ஊரே வீட்டிற்குள் அடங்கி இருக்க வீட்டிற்குள் அடங்கி இருந்தவர்களுக்கு விடிந்ததும் பொருட்டில்லை விடியாததும் பொருட்டில்லை என்பது போல் ஆகிப்போன லாக்டவுன் என்னும் கட்டுப்பாட்டுக்குள் அடங்கிய ஞாயிற்றுக்கிழமை அந்நியாயத்திற்கு சோம்பலாக விடிந்தது காலை பத்து மணி ஆகிவிட்ட பின்னும் ஏழ மனமற்று கண் விழித்த பின்னும் சோம்பி போய் படுக்கையில் கிடந்தாள் யுவஸ்ரீ எழு வேலை இருக்கிறது என்று மூளை கட்டளையிட இன்னும் கொஞ்ச நேரம் படுத்திரு என்று மனம் அடம் பிடித்தது கூடவே அவர் எழுந்திருப்பாரா என்று யோசனை ஓடியது எழுந்திருந்தால் இந்நேரம் நடமாடிக்கொண்டிருப்பாரே என்றும் தோன்றியது வெளியே அவனின் நடமாட்டம் இல்லை கணவனை நினைத்ததும் என்றும் இல்லாமல் மனம் இதமாக இருந்தது இரவு கணவன் ஊட்டிவிட உண்டதில் வயிறு மட்டுமில்லாமல் மனதும் நிரம்பி போயிற்று சற்று இலகுவாக பேசியதில் இரவு பற்றிய கேள்வி வருமோ என்று அவளை உறுத்தியது ஆனால் குட் நைட் சொல்லிவிட்டு அறைக்குள் சென்று விட்டான் சூர்யா இப்படியே இருந்துவிட முடியாது என்று தெரியும் ஆனால் இப்போதே ஒட்டி கொண்டு விடவும் அவளுக்கு விருப்பம் இருக்கவில்லை கணவனின் அன்பு செயலுக்காக எதிர்பார்த்து ஏமாந்து கிடந்தவளுக்கு அது வேண்டும் வேண்டும் என்று மனம் அடம் பிடிக்கையில் அவளாலும் கணவனுடன் ஒன்ற முடியும் என்று தோன்றவில்லை கணவனின் இந்த மாற்றம் அவள் எதிர்பாராதது ஆனாலும் இந்த மாற்றத்தை தான் அவள் எதிர்பார்த்தாள் என்பதால் மனம் தித்தித்து போனது வரவேற்பறையில் டிவி ஓடும் சத்தம் கேட்க கணவன் எழுந்துவிட்டான் என்றதும் படுக்கையில் இருந்து எழுந்து குளியலறைக்குள் சென்றாள் குளித்து தயாராகியே வந்துவிட்டிருந்தாள் அரை கதவு திறந்த சத்தம் கேட்டு சோஃபாவில் அமர்ந்திருந்த சூர்யா திரும்பி பார்த்தான் குட் மார்னிங் பண்டாட்டி என்றான் குட் மார்னிங் என்றாள் குளிச்சுட்டே வந்துட்டியா நான் இன்னும் குளிக்கல என்றான் லீவு தானே மெதுவாக குளிங்க நான் இன்னும் சமைக்கல அதை போய் பார்க்குறேன் என்றாள் சமையல் அறைக்குள் சென்று கொண்டே மெதுவாக செய்ய நான் குளிச்சுட்டு வரேன் என்றான் அவள் சாதாரணமாக பேசியதே அவனுக்கு போதும் போல் இருந்தது ஒரே வீட்டில் இருந்து கொண்டு ஒருவருடன் ஒருவர் பேசாமல் இருப்பது எவ்வளவு பெரிய கொடுமை என்று இந்த சில நாட்களிலேயே பாடம் படித்திருந்தான் சூர்யா வாரா வாரம் அவளுக்கு தனிமையே தான் கொடுத்திருந்தான் அப்பொழுது என்ன மனநிலையில் இருந்திருப்பாள் என்று அவனுக்கு இப்பொழுது புரிந்தது அவன் குளித்துவிட்டு வந்தபோது இட்லி தயாராக இருந்தது இன்னொரு பக்கம் குக்கரில் என்னவோ வைத்திருந்தாள் தேங்காய் சட்னி மட்டும்தான் வச்சிருக்கேன் கூட இட்லி பொடி தொட்டுக்க போதும் தானே என்று கேட்டாள் ஆ போதும் உனக்கென்ன செய்ய போற உனக்கு தான் பொடி பிடிக்காதே என்று கேட்டவனை குறுகுறுப்பாக பார்த்தாள் நேற்று தோசை கொடுத்த போது கவனித்திருக்கிறான் என்பதில் அவளின் மனதில் மெல்லிய சாரல் தோசைக்கு தொட்டுக்கு தான் பிடிக்காது 
ஹிட்லிக்கு பிடிக்கும் என்றாள் சின்ன சின்ன வார்த்தைகள் அன்பாய் அரவணைப்பாய் நான் உன்னை கவனிக்கிறேன் என்ற செயல் தன் துணையிடமிருந்து கிடைக்கும் இன்பமே அலாதிதான் அதை அந்த ஹிட்லி பொடியில் உணர்த்தியிருந்தான் கணவன் மனைவி இப்போது சொன்னதையும் மனதின் ஓரம் குறித்து கொண்டான் சூர்யா இருவரும் எதிரெதிரே அமர்ந்து உண்டனர் குக்கரில் ஏதோ வச்சிருக்க என்ன அது உண்டு கொண்டே கேட்டான் தக்காளி சாதம் வச்சிருக்கேன் தொட்டுக்க முட்டை பெரட்டல் செய்யணும் என்றாள் இப்போதான் காலையில் சாப்பாடே சாப்பிட்றோம் அதுக்குள்ள ஏன் கையோட வேலையை முடிச்சுட்டா ஃப்ரீயாக இருக்கும்னு பார்க்குறேன் வேலையை முடிச்சுட்டு இன்னைக்கு அமேசானில் ஒரு படம் பார்க்கலான்னு இருக்கேன் என்றாள் என்ன படம் என்று கேட்டான் ஒரு ஆங்கில படத்தின் பெயரை சொன்னான் ம் நானும் அந்த படத்தை பார்க்கணும்னு நினச்சேன் ரெண்டு பேரும் சேர்ந்தே பார்ப்போம் என்றான் சாப்பிட்டு முடித்ததும் தக்காளி சாதத்திற்கு கயிர் பச்சடியும் முட்டை பிரட்டலும் செய்ய ஆரம்பித்தாள் இடையில் சித்ரா அழைக்க அவரிடம் சமையல் அறை மேடையில் அமர்ந்து பேசி கொண்டிருந்தான் சூர்யா சித்ரா மருமகளிடம் பேச வேண்டும் என்று சொல்ல அவ சமைக்கிறாமா இருங்க ஸ்பீக்கரில் போடுறேன் பேசுங்க பச்சடிக்காக கேரட்டை துருவி கொண்டிருந்தவள் முன் கைபேசியை நீட்டினான் ஹலோ அத்த எப்படி இருக்கீங்க நல்லா இருக்கேம்மா நீ என்ன சமைக்கிற சித்ரா கேட்க தான் செய்து கொண்டிருக்கும் உணவு வகைகளை சொன்னாள் கண்ணாக்கு நான்வெஜ் இல்லாமல் தொண்டையிலே சாப்பாடு இறங்காது தக்காளி சாதத்தை எப்படி சாப்பிட போகிறானோ என்றார் அதுக்கு என்ன செய்ய முடியும் அத்த இந்த லாக்டவுனில் கறிக்கு எங்கே போகிறது அதான் முட்டை நிறைய வாங்கி வச்சுருக்கேன் நான்வெஜ் சாப்பிட தோணும் போது முட்டையில் ஏதாவது ஒரு வெரைட்டியை செஞ்சு கொடுத்துடுறேன் என்றாள் நீ மட்டும் செய்யாத கண்ணாவையும் செய்ய வெய்யி என்றார் யார் இவர் சமைப்பாராமா என்பது போல் கணவனை கேலியாக பார்த்தாள் அம்மா பேசாமல் இருங்க எனக்கு குக்கிங் எல்லாம் தெரியாது என்று சூர்யா அலர யுவஸ்ரீயின் உதடுகளில் நமட்டு சிரிப்பு நெளிந்தது இதுவரைக்கும் தெரியலன்னா போது இனிமே தெரிஞ்சுக்கோ லீவ்ல வீட்டில் சும்மா தானே இருப்ப என்றார் சித்ரா உங்களுக்கு ஏமா இந்த விபரீத ஆசை எல்லாம் வீட்டில் பொழுது போகலன்னு உன்னோட அப்பாவே என் கூட ஹெல்ப் பண்றாரு உனக்கு என்னடா அப்பாவுக்கு சமையல் வேலை தெரியும் செய்யறாரு நான் அப்படியா நான் சமைச்சா உங்க மருமக தான் சாப்பிடணும் எதுக்கு இந்த விபரீத பரிச்ச இந்த நேரத்தில் அவசரத்துக்கு ஹாஸ்பிட்டலுக்கு கூட போக முடியாது என்றான் சும்மா அலராத கண்ணா இப்படியே சொல்லி தப்பிக்கவும் நினைக்காத பாவ என் மருமக கம்பெனி வேலையும் பார்த்து வீட்டு வேலையும் அவதானே பார்க்கணும் இந்த நேரத்தில் உதவிக்கு வேலை ஆள் கூட வைக்க முடியாது நீ ஏதாவது கூட செய்ய நான் சும்மா விளையாட்டுக்கு சொல்லலை என்றதும் அமைதியாக இருந்தான் அவ மாட்டேன்னு சொல்கிறானா அப்படியே விடாத யுவா நீங்கள் ரெண்டு பேரும் தனியாக இருக்கீங்க நாலு பின்ன உனக்கு வேலை பார்க்க முடியாமல் போனா அந்த நேரம் கண்ணா ஏதாவது ஹெல்ப் செய்யாவது கற்றுக்கிறது நல்லது தானே என்றார் லாக்டவுனில் சுற்றிலும் கேள்விப்படும் விஷயங்கள் அவரை அப்படி பேச வைத்தது அதோடு மகனின் குணமும் அவருக்கு தெரியும் இந்த நேரத்தில் மனைவிக்கு உதவி செய்யும் போது மனதளவில் அவர்களின் அந்யோன்யம் வளரும் என்று நினைத்தார் என்ன கண்ணா செய்வியா இல்லையா மகன் சரி என்று சொல்லும் வரை விடமாட்டார் என்பது போல் கேட்டார் ஏற்கனவே மனைவியின் மனதோடு ஒட்டிக்கொள்ளும் முயற்சியில் இருந்த சூர்யாவும் சரிமா என்றான் அவன் சம்மதிப்பான் என்று அவள் எதிர்பார்க்கவே இல்லை சித்ரா பேசி முடித்து அழைப்பை துண்டிக்கவும் அதான் உன் மாமியாரே சொல்லிட்டாங்களே நான் என்ன செய்யணும்னு சொல்லு என்று அவள் அருகில் வந்து நின்றான் சூர்யா அலங்கார வார்த்தைகள் எதுவும் சொல்லாமல் அவள் துருவி கொண்டிருந்த கேரட்டை கணவன் கையில் கொடுத்து இத சீவுங்க என்றாள் அவனும் வாங்கி துருவ ஆரம்பித்திருந்தான் இரண்டு மூன்று முறை அவன் கையை விட்டு கேரட் நழுவி நழுவி போனது தடுமாறி தத்தளித்து கணவன் வேலை பார்ப்பதை பார்த்து அவளுக்கு சிரிப்பு வரும் போல் இருந்தது ஆனாலும் அவன் அதை பார்த்ததே பெரிது என்று நினைத்தவள் தன் வேலையை அமைதியாக பார்த்தாள் ஷப்பா முடிந்தது ஏதோ பெரிய மலையை புரட்டி போட்டுவிட்டது போல் அழுத்து கொண்ட கணவனை இப்பொழுது பார்த்து இதுவரை மறைத்து வைத்திருந்த புன்னகையை சிந்தினாள் யுவஸ்ரீ ஓய் என்ன நக்கல் அடி பொண்டாட்டி என்று அதட்டி அவன் உதடுகளிலும் புன்னகை நெளிந்தது சரி சரி அடுத்து என்ன செய்யணும் சொல்லு என்றான் இப்போ எதுவும் செய்யறதுக்கு இல்லை நான் செய்யறத பாருங்க போர் அடிச்சா நீங்க போங்க நான் பார்த்துப்பேன் என்றாள் என்ன விளையாடுறியா இவ்வளோ நேரம் அம்மா பேசினதை கேட்டதானே நீ சொல்லி கொடு நான் கற்றுக்கிறேன் என்றான் பிடிவாதமாக அவனையும் அவன் சற்று நேரத்திற்கு முன் செய்த வேலையையும் பார்த்தவள் கேரட் சீவ கொடுத்த பாத்திரத்தை தாண்டி கேரட் சிந்தி கிடந்தது அவள் பார்வையை பார்த்தவன் அது புதுசாக வேலை பார்க்குறேன்ல அப்படிதான் இருக்கும் 
என்றான் அலட்டி கொள்ளாமல் சரிதான் இப்படி செய்கிற வேலை எல்லாத்தையும் கொட்டிக்கிட்டே இருந்தா அதை க்ளீன் பண்ணுற வேலையும் சேர்ந்து நான் தான் பார்க்கணும் என்றாள் அப்போ அந்த வேலையும் நானே பார்க்குறேன் என்றான் வேண்டா சாமி என்னை ஆளை விடுங்க நான் சீக்கிரம் வேலையை முடிக்கணும் உங்கள் விஷ பரீட்சையை எல்லாம் இன்னொரு நாள் பார்க்கலாம் என்றவள் பேசிக்கொண்டே மடமடவென்று வேலையை முடித்தாள் அவள் வேலை செய்யும் வேகத்தை கண்டு மலைத்து போனான் சூர்யா வேகமாகவும் லாவகமாகவும் வேலையை பார்த்தாள் தன் பொண்டாட்டி கெட்டிக்காரிதான் சூர்யாவின் மனம் கர்வத்துடன் நினைத்து கொண்டது அவள் வேலை செய்வதை இதுவரை கவனித்து பார்த்ததில்லை என்பதால் வியப்பாகத்தான் பார்த்தான் இதை தெரிந்து கொள்ள அவனுக்கு இத்தனை மாதங்கள் ஆகி இருந்தது அதை நினைக்கும் போதே என்னை பற்றி உங்களுக்கு எதுவுமே தெரியாது என்று மனைவி சொன்னது உள்ளுக்குள் இருந்து உறுத்தியது அவள் சொன்னது உண்மைதானே அவளை பற்றி அவனுக்கு எதுவுமே தெரியவில்லை மனைவியின் முகத்தை கூர்ந்து பார்த்தான் நேற்று வரை இருந்த இறுக்கம் குறைந்து நிர்மலமாக இருந்தது அவள் முகம் அடுப்பின் அனல் அவள் முகத்தில் ஆங்காங்கே வேர்வை துளிகளை பூக்க வைத்திருந்தது உதட்டின் மேலேயும் நெற்றியின் மீதும் பூத்திருந்த வேர்வை துளிகளை பார்க்க பார்க்க அவனை சில்லு சில்லாக நொறுக்கிக் கொண்டிருந்தது அவள் மீது ஏற்கனவே பித்தாக இருப்பவனை அந்த வேர்வை துளிகள் வா வந்து உன் உதடுகளால் என்னை ஒற்றி எடு என்று அவனை அழைப்பது போல் இருந்தது ஆனால் அதை செய்யவிடாமல் மனைவியின் வார்த்தைகள் அவன் கால்களை கட்டி போட்டிருந்தது ஆனாலும் அப்படியே பார்த்து கொண்டிருக்க முடியாமல் என்ன செய்வது என்று யோசித்தவன் அங்கிருந்த டிஷ்யூ பேப்பரை எடுத்துக்கொண்டு அருகில் சென்றான் இந்த பக்கம் திரும்ப கொண்டாட்டி என்றான் என்ன சொல்லுங்க முட்டை பிரட்டலில் மிளகு தூள் போட்டு பிரட்டி கொண்டிருந்தவள் அவன் பக்கம் திரும்பாமல் கேட்டாள் திரும்பிடி என்றான் எதற்கு என்று புரியாமல் திரும்பியவளின் நெற்றியையும் உதட்டின் மேலேயும் பூத்திருந்த வேர்வை துளியையும் டிஷ்யூ பேப்பர் கொன்று ஒற்றி எடுத்தான் அவனின் செய்கையை எதிர்பாராமல் விழிகளை விரித்தாள் விரிந்த விழிகளில் மொத்தமாக தொலைந்து போனான் சூர்யா கூடலின் போது கூட ரசித்து பார்க்க தவறிய அவளின் முக பாவனைகளை இப்பொழுது பார்த்து ரசித்தான் இத்தனை நாட்களும் மனைவியை ரசித்து பார்க்காத தன்னை ரசன கெட்டவண்டானி என்று திட்டிக்கொண்டான் அவளின் கண்களோடு தன் கண்களை கலக்க விட்டான் சூர்யா அந்த நொடி அவளை கொஞ்ச வேண்டும் மிஞ்ச வேண்டும் என்று தோன்றினாலும் ரசிக்க வேண்டும் என்று தோன்றியது சூர்யாவிற்கு அதனை உணர்ந்தவள் இந்த ரசனையும் ரொமான்ஸ் தான் புருஷா என்று மனதோடு சொல்லிக் கொண்டவள் கணவனை பார்த்து புன்முறுவல் பூத்தாள் சொக்கி போனான் அவளவன் அவளின் அதரங்களும் அப்புன்முறுவலில் பூவாய் மலர்ந்து கொண்டது என்ன சிரிப்பு என்று கேட்டான் என்ன திடீர்னு இவ்வளோ அக்கற சிரித்துக்கொண்டே கேட்டாள் இனி அப்படிதான் என்ற பதில் மட்டுமே அவனிடமிருந்து கிடைத்தது அந்த பதிலிலும் ஆனந்தம் அடைந்தாள் செய்த சாப்பாட்டை எல்லாம் ஹாட் பாக்ஸில் எடுத்து வைத்தாள் யுவஸ்ரீ அவள் சொல்லாமலேயே அதை கொண்டு போய் டைனிங் டேபிளில் அடுக்கி வைத்தான் சூர்யா அடுப்பை துடைத்துவிட்டு குளியலறை சென்று முகம் கழுவி கொண்டு வந்து சோஃபாவில் அமர்ந்தாள் மனைவியின் அருகே அமர்ந்து கொண்டான் சூர்யா படம் பார்ப்போமா என்று கேட்டான் பார்க்கலாம் சூர்யா போடுங்க என்றாள் தொலைக்காட்சியை உயிர்ப்பித்து மனைவி சொன்ன ஆங்கில படத்தை போட்டு விட்டான் ஐம்பது இன்ச் டிவியில் படம் ஓட ஆரம்பிக்க இருவரும் பார்க்க ஆரம்பித்தனர் நடுநடுவே படம் பற்றி தங்கள் கருத்துக்களை பகிர்ந்து கொண்டனர் இப்படி இருவரும் சேர்ந்து படம் பார்த்தது புது அனுபவமாக இருந்தது ஒரு மணி நேரம் படம் ஓடிய பிறகு பசிக்குது பொண்டாட்டி சாப்பிடலாமா என்று கேட்டான் சூர்யா படம் சுவாரஸ்யமாக போயிட்டுருக்கு சூர்யா இப்போ எழுந்து போகவா என்று கேட்டவள் சரி இருங்க என படத்தை நிறுத்தி வைத்துவிட்டு ஹாட் பாக்ஸை எடுத்து கொண்டு வந்து சோஃபாவிற்கு கீழ் வைத்தாள் என்ன பண்ணுற யுவா இங்கே படம் பார்த்துட்டே சாப்பிடுவோம் சூர்யா என்றாள் குட் குட் நானும் வரேன் என்று அவனும் சேர்ந்து எடுத்து வைத்தான் சாப்பாடு தண்ணீர் எல்லாம் தரையில் வரிசை கட்டியது இப்போ படத்தை போட்டுவிடுங்க என்று சொல்லிவிட்டு தட்டில் உணவை பரிமாறினாள் இருவரும் படத்தை பார்த்து கொண்டே உண்ண ஆரம்பித்தனர் இப்படி படம் பார்க்கறது ரொம்ப பிடிச்சிருக்கு யுவா சா இத இத்தனை நாளா மிஸ் பண்ணிட்டேனே என்றான் வருத்தமாக அவளுக்கும் அந்த வருத்தம் உண்டு இதெல்லாம் அவளின் நீண்ட நாள் ஆசை கணவனுடன் இப்படி பேசிக்கொண்டே படம் பார்க்க வேண்டும் ஒன்றாக சாப்பிட வேண்டும் அரட்டை அடிக்க வேண்டும் என்று ஆசைப்பட்டிருக்கிறாள் அதெல்லாம் இன்று நிறைவேறவும் அவளின் கண்களில் கண்ணீர் துளிகள் பூத்தது என்ன மிளகாயை கடிச்சிட்டியா என்று அதையும் கவனித்து கேட்டான் ஹாய் இல்ல என்று தலையை அசைத்தவள் கண்ணீரை விழுங்க தண்ணீரை எடுத்து விழுங்கினாள் 
அவளை யோசனையுடன் பார்த்தான் இப்படி படம் பார்க்கறது பிடிச்சிருக்கா அவனே யூகித்து கேட்டான் மறுக்காமல் ஆமாம் என்று தலையை அசைத்தாள் இவளின் இந்த ஆசையை இனி எப்பொழுதும் நிறைவேற்ற வேண்டும் என்று மனதிற்குள் குறித்து கொண்டான் கூடவே சின்ன சின்ன விஷயத்திற்கு கூட மனைவி எவ்வளவு தூரம் ஏங்கி போயிருப்பாள் என்பது புரிய அவளை ஏங்க வைத்தவன் தானல்லவா என்ற எண்ணம் மனதை அறுத்தது தன்னை நம்பி வந்தவளை இப்படி ஏங்க வைத்துவிட்டு தான் என்ன வாழ்க்கை வாழ்கிறோம் என்று நினைக்கும் பொழுது தன்மீதே வெறுப்பாக இருந்தது அவளை மட்டுமா ஏங்க வைத்தான் அவனையே அவன் இவ்வளவு நாளாக இந்த சந்தோஷங்களை எல்லாம் அனுபவிக்காமல் ஏமாற்றி இருக்கிறான் இருவரும் சாப்பிட்டு முடித்த பிறகு கையை தட்டிலேயே கழுவிவிட்டு அப்படியே அமர்ந்து படம் பார்த்தனர் படம் முடிந்த பின்னே எடுத்து வைத்தனர் படம் உனக்கு பிடிச்சதா யுவா சூர்யா கேட்க ரொம்ப பிடிச்சது சூர்யா முடிவுதா நெகட்டிவா ஏதாவது கொடுத்துருவாங்களோன்னு பயந்த ஆனா பாசிட்டிவான முடிவை பார்த்ததும் தான் மனசு பாரம் இல்லாம இலகுவா இருக்கு என்றாள் ஏன் உனக்கு நெகட்டிவ் முடிவு பிடிக்காதா அப்படின்னு சொல்ல முடியாது கதைக்கு சில நேரம் நெகட்டிவ் முடிவு தான் சரியா இருக்கும் அதுக்கு சரியான காரணங்கள் இருந்தா அதையும் ஏத்துக்குவேன் ஆனாலும் மனசு ஒரு மாதிரி பாரமா இருக்கும் அன்னைக்கு சரியா தூங்க கூட முடியாது அதே பாசிட்டிவ் முடிவுனா மனசுல இருக்கிற கஷ்டம் எல்லாம் காணாம போயிட்ட மாதிரி இருக்கும் என்றாள் ஓ ஓகே ஓகே ஆனா நீ படம் பார்த்து நான் பார்த்ததே இல்லை எப்போ படம் பார்ப்ப வீக்கெண்ட் எனக்கு துணையே படங்கள் தான் படம் பார்க்காத போது பாட்டை போட்டு விட்டுடுவேன் எந்த நேரமும் அது ஓடிக்கிட்டு இருக்கும்போது தனிமை தெரியாது என்றவளை கண்களில் வழியுடன் பார்த்தான் சூர்யா படத்திலும் பாட்டிலும் அவள் தனிமையை போக்கும் நிலைமைக்கு மனைவியை தள்ளிவிட்டவன் நான் தானே என்ன செய்து வைத்திருக்கிறேன் நான் என்ற கேள்வி அவனை கொல்லாமல் கொன்று கொண்டிருந்தது அத்தியாயம் இருபத்தி ஐந்து மனைவியுடன் நேரம் செலவிடுவதில் இவ்வளவு சுகம் இருக்கும் என்று இப்பொழுதுதான் அறிந்து கொண்டான் சூரியக்கண்ணன் அன்று ஒரு நாள் மட்டும் என்று நின்றுவிடாமல் தினமும் அவளுடன் இருக்கும் நேரத்தை அதிகரித்தான் சூர்யா லாக்டவுன் நாட்கள் அவனுக்கு இனிமையுடன் சென்று கொண்டிருந்தன மனைவியை சமாதானப்படுத்துகிறேன் என்று இல்லாமல் அவனே விரும்பி செய்தான் அது அவனுக்கு பிடிக்கவும் செய்தது இத்தனை நாட்கள் இந்த அழகான நாட்களை இழந்ததற்கு வருத்தமும் கொண்டான் காலையில் எழுந்ததிலிருந்து இரவு படுக்கும் வரை தன்னுடன் ஒட்டிக்கொண்டே திரியும் கணவனை கண்டு யுவஸ்ரீயும் மிகுந்த மகிழ்ச்சியுடன் இருந்தாள் அன்று காலையிலும் சமைத்து உண்டு விட்டு இருவருமே சோஃபாவில் அமர்ந்து அலுவலக வேலையை ஆரம்பித்தனர் மனைவியை தனியாக சென்று அமரவிடவில்லை அவன் அவளுக்கும் அது பிடித்திருக்க கணவனுடனே இருந்து கொண்டாள் மூன்று பேர் அமரும் சோஃபாவில் ஒரு மூளையில் சூர்யா அமர்ந்திருக்க இன்னொரு மூளையில் யுவஸ்ரீ அமர்ந்திருந்தாள் இருவருக்கும் நடுவில் ஒரு கண்ணாடி பவுலில் பாப்கார்ன் வீற்றிருந்தது கண்கள் கணினி திரையில் இருக்க ஒரு கை கணினியிலும் இன்னொரு கை பாப்கார்னை எடுப்பதிலும் பிஸியாக இருந்தது இருவரின் கைகளுமே அடுத்து பாப்கார்னை எடுக்க சூர்யா கையை நீட்ட அதே நேரத்தில் யுவஸ்ரீயும் நீட்ட இருவரின் கைகளும் இணைந்து கொண்டது மனைவியின் கையை பற்றிய சூர்யா அவளின் கையாலேயே பாப்கார்னை அள்ள வைத்து அவன் வாயிற்கு இழுத்து சென்றான் சூர்யா என்ன பண்றீங்க அவன் இழுத்ததில் மடி கணினியுடன் அவன் பக்கமாக லேசாக சரிந்தாள் ஊட்டி விடு பொண்டாட்டி நான் தான் ஊட்டி விடுறேன் நீ எனக்கு ஊட்டியே விட மாட்டேங்கிற என்றான் உங்களை நானா ஊட்ட சொன்னேன் என்று கேட்டாள் நீ சொல்லல நானா தான் ஊட்டுறேன் அதுக்காக நீ ஊட்டக்கூடாதுன்னு இருக்கா என்ன என்றவன் அவளின் கையில் இருந்த பாப்கார்னை வாயை திறந்து திணித்து கொண்டவன் உடனே அவள் விரல்களையும் கவ்வி கொண்டான் ஆ சூர்யா என்ன இது கடிக்கிறீங்க கடிக்கிறேனா ரொமான்ஸ் பண்றேண்டி என்றான் அவன் வாயின் கதகதப்பில் முத்து குளிக்க ஆசை கொண்ட தன் விரல்களை வலுக்கட்டாயமாக தன் பக்கம் இழுத்து கொண்டாள் எது இது ரொமான்ஸா தன் விரல்களை காட்டி கேட்டாலும் எதிர்பாராத நேரத்தில் இந்த சீண்டலும் ரொமான்ஸ் தான் புருஷா என்று மனதோடு சொல்லி கொண்டாள் ஆமா ஓம் பாஷையில ரொமான்ஸ்னா என்னென்னு நானும் கண்டுபிடிச்சிட்டேன்டி அப்படியா எப்படி கண்டுபிடிச்சிங்களா உன் கண்ணு தான் காட்டி கொடுத்துருச்சு ஒவ்வொரு ரொமான்ஸ் அப்போவும் நான் கேட்கும்போதே இல்லைன்னு மறுத்தாலும் உன் கண்கள் ஒளிர்ந்து நீ எதிர்பார்க்குற ரொமான்ஸ் எதுன்னு காட்டி கொடுத்துருச்சே இதோ இப்போ கூட உன் கண்ணில் இருக்கிற மின்னல் சொல்லுது இதுதான் ரொமான்ஸுன்னு என்றான் அவள் கண்களை கூர்ந்து பார்த்து கொண்டே அவளின் முகத்தில் நாண பூக்கள் பூத்தன அதை ரசித்து பார்த்தான் சூர்யா வெட்கத்தில் சிவந்த மனைவியின் கண்ணங்களை 
தன் அதரங்களால் ருசிக்கு ஆசை கிளர்ந்து எழுந்தது ஆனால் தன் மனதை கட்டுப்படுத்திக் கொண்டான் மனைவி சொன்ன வார்த்தைகள் உள்ளுக்குள் இருந்து வாழ் கொண்டு அறுத்து கொண்டிருக்கையில் அவனால் தன் ஆசையை வெளிக்காட்ட முடியவில்லை அவளுக்கும் அவனின் தவிப்பு புரியவே செய்தது ஆனாலும் அவளுக்கு இன்னும் அவகாசம் தேவைப்பட்டது தங்கள் மனதை கட்டுக்குள் கொண்டு வந்து அவரவர் வேலையில் கவனம் வைக்க ஆரம்பித்தனர் அன்று மாலை வேலை முடிந்ததும் யுவஸ்ரீ ஊஞ்சலில் அமர்ந்திருக்க அவளின் எதிரே ஒரு நாற்காலியை போட்டு அமர்ந்திருந்தான் சூர்யா அன்றைய அலுவலக வேலை பற்றி கணவன் மனைவிக்குள் ஏதோ பேச்சு ஓடிக்கொண்டிருந்தது அப்பொழுது அவனின் அலைபேசி அழைத்தது இரு வந்துடுற என்று மனைவியிடம் சொல்லிவிட்டு எழுந்து சென்றான் தொலைக்காட்சி அருகில் வைத்திருந்த கைபேசியை யார் அழைப்பது என்று பார்த்தவன் முகம் கோவத்தில் இறுகியது அழைப்பை ஏற்காமல் மீண்டும் கைபேசி இருந்த இடத்தில் அதை வைத்துவிட்டு மனைவியின் அருகில் வந்தான் யாரு சூர்யா அது ஏதோ ராங் கால் என்றான் மீண்டும் அலைபேசி அழைக்க முகம் மாறிய சூர்யா அதை எடுக்க செல்லவில்லை அவனை யோசனையுடன் பார்த்தவள் யாரு சூர்யா ஏன் எடுக்க மாட்டேங்கிறீங்க என்று கேட்டாள் அது ஏதோ தேவையே இல்லாத நம்பர் நமக்கு எதுக்கது என்றான் தேவையில்லாத நம்பருக்கு எதுக்கு உங்க முகம் இப்படி மாறி போகுது என்று கேட்டாள் அவளுக்கு பதில் சொல்லாமல் அமைதியாக இருந்தான் சொல்லுங்க சூர்யா யார் அது விடாமல் கேட்டவளுக்கு பதில்தான் கிடைக்கவில்லை நானே போய் பார்க்குறேன் என்று ஊஞ்சலிலிருந்து இறங்கி செல்ல முயன்றவளின் கையை பற்றி நிறுத்தினான் வேண்டாம் எடுக்காத என்றான் அப்படி யாரு சூர்யா என்ன பிரச்சனை என்று கேட்டாள் எதுவும் பிரச்சனை இல்லை என்றான் முகம் இருக ஏதோ பிரச்சனைன்னு உங்கள் முகமே சொல்லுது அது யாருன்னு நான் பார்க்க தான் போகிறேன் என்றவள் அவனிடமிருந்து தன் கையை விடுவித்துக் கொண்டு அவனின் கைபேசியை எடுத்து பார்த்தாள் அவனின் நண்பர்களில் ஒருவனான சுரேந்தான் அழைத்திருந்தான் மூன்று மிஸ்ட் கால்கள் வந்திருந்தது அதன் பிறகு அழைப்பு வராமல் போக கணவனின் கைபேசியை எடுத்துக்கொண்டு கணவன் முன் வந்து நின்றாள் உங்களுக்கும் உங்கள் ஃப்ரெண்ட்ஸுக்கும் என்ன பிரச்சனை சூர்யா என்று கேட்டாள் என்ன பிரச்சனை அதெல்லாம் எதுவும் இல்லை என்றான் மழுப்பலாக பிரச்சனை இல்லைன்னா பேசியிருக்க வேண்டியது தானே உங்கள் ஃப்ரெண்ட்ஸை அவாய்ட் பண்ணுற அளவுக்கு என்ன நடந்தது அன்னைக்கு பேசும்போது கூட சொன்னீங்க துரோகிங்கன்னு உங்களுக்கு என்ன துரோகம் செஞ்சாங்க விடையுவா எனக்கு அவங்கள பற்றி பேச விருப்பம் இல்லை பேச விருப்பம் இல்லையா என்கிட்ட சொல்ல விருப்பம் இல்லையா கூர்மையாக கேட்டாள் அவளை கோவத்துடன் பார்த்தான் சூர்யா அது சரி என்னை விட உங்கள் ஃப்ரெண்ட்ஸ் உங்களுக்கு எவ்வளோ முக்கியம்னு காட்டினவர் தானே நீங்கள் அவங்கள பற்றி நான் பேசுனா பிடிக்காது தான் என்றாள் போது நிறுத்தியுவா கோபமாக இறைந்தான் சூர்யா இன்னொரு முறை ஒன்னை விட அவங்க எனக்கு முக்கியம்னு சொல்லாத என்றான் சொல்லக்கூடாதா ஆனா அதுதானே உண்மை என்றாள் உண்மை அது இல்லை ஆனா அதுதான் உண்மைன்னு நீ நினைக்கிற அளவுக்கு என் செய்க இருந்தது பாரு அப்படி உன்னை நினைக்க வச்சது ஏன் தப்பு தான் என்றான் கசந்த குரலை அவனின் கசப்பான குரல் அவளை நிதானிக்க வைத்தது என்ன ஆச்சு சூர்யா என்று பொறுமையாக கேட்டாள் என் ஃப்ரெண்ட்ஸை துரோகிங்கன்னு சொன்னது கூட இப்போ யோசிச்சு பார்த்தா தப்பு தானே நினைக்கிறேன் அன்னைக்கு இருந்த கோவத்தில் சொல்லிட்டேன் அவனுங்க சரியாக தான் இருந்திருக்கானுங்க ஆனால் நான் தான் சரியில்லை என்றான் அவனே பேசி முடிக்கட்டும் என்பது போல் அமைதியாக இருந்தாள் சுரேன் அருண் நரேன் விஜய் லோகேஷ் எல்லாம் காலேஜிலிருந்து என் ஃப்ரெண்ட்ஸுன்னு உனக்கு தெரியும் காலேஜ் முடிக்கும்போது இனி நம்ம வாழ்க்கை தனித்தனியாக போயிடும் யார் யார் எங்கெங்கே இருப்போன்னு தெரியாதுன்னு சோகமாக சொன்னான் விஜய் ஏன் அப்படி சொல்கிற நாம நினைச்சா ஒன்னா இருக்கலான்னு அருண் சொன்னான் அவன் சொன்னதை கேட்டு எங்க எல்லாருக்கும் ஆர்வம் எப்படி ஒன்னா இருக்கலான்னு யோசிக்கும் போதுதான் எப்படியும் வேலை தேடும் போது சென்னையில தானே இருப்போம் ஒரே இடத்துல ரூம் எடுத்து தங்கலான்னு முடிவுக்கு வந்தோம் சில மாத இடைவேளில எங்க ஆறு பேருக்கும் மாறி மாறி ஒவ்வொரு கம்பெனிலேயா வேலை கிடைச்சது கம்பெனி வேற வேற இருந்தாலும் நாங்க சேர்ந்து சுத்த சனி ஞாயிற்றுக்கிழமைய தேர்ந்தெடுத்திருந்தோம் அதன்படி ஒவ்வொரு வாரமும் நேரத்தை செலவழித்தோம் அப்போதான் எங்கள் வீட்டில் கல்யாண பேச்சு வந்தது அவனுங்க கிட்ட விஷயத்தை சொன்னதும் என்னை ஓட்ட ஆரம்பிச்சிட்டானுங்க இனி வீக்கெண்டு நீ எங்கள் கூட வரமாட்ட கல்யாணம் முடிஞ்சு தனியாக போகிறதோட எங்கள் ஃப்ரெண்ட்ஷிப்பையும் கட் பண்ணிடுவேன்னு என்ன சீண்டு நானுங்க அப்போ எனக்கு கோவம் வந்து அதெல்லாம் இல்லை கல்யாணம் முடிஞ்சாலும் நான் மாற மாட்டேன் வீக்கெண்டு உங்கள் கூட தான் இருப்பேன்னு சொன்னேன் அதான் அவனுங்க நம்பலை என்னை எப்படி நம்பாமல் போகலான்னு நம்ம கல்யாணத்துக்கு பிறகும் அவங்க கூட சுத்த ஆரம்பித்தேன் 
இது ஆரம்பத்தில் எங்களை நம்ப வைக்க செய்யற நாள் போனா நீ மாறிடுவேன்னு திரும்ப சீண்ட நான் எப்பவும் மாற மாட்டேன்னு காட்டவே உன்னை தனிமையில தவிக்க விட்டுட்டு அவனுங்க கூட போன என்று மனம் வருந்த பேச்சை நிறுத்தினான் யுவஸ்ரீக்கு என்ன சொல்வதென்றே தெரியவில்லை ஏதோ அவன் நண்பர்களிடம் நல்ல பெயர் வாங்க என்று விளையாட்டு போல செய்ய அதனால் பாதிக்கப்பட்டது தங்கள் வாழ்க்கை அல்லவா போன காலங்கள் மீண்டும் வராதே என்னவெல்லாம் செய்து வைத்து விட்டான் என்று கோபம் வந்தது ஆனால் அவனே அதற்காக வருந்தி கொண்டிருக்கையில் தன் கோபத்தை காட்டி இன்னும் அவனை வருத்த மனம் வரவில்லை என்னோட காரணம் சின்னப்பல்ல தனமானது தான் அதை நான் உணரதான் இத்தனை மாசங்க ஆயிருக்கு இதனால நான் என்ன சாதிச்சேன் ஒன்றுமே இல்லை நான் கூட ஆரம்பத்தில் நினச்சிருக்கேன் ஃப்ரெண்ட்ஸ் கூட இருக்கிறது ஜாலியான விஷயம்னு வீட்டில் இருக்கிறவங்க கூட சுற்றி என்ன ஸ்பெஷலாக இருக்க போதுன்னு அசால்ட்டாக நினச்சிருக்கேன் ஆனால் அன்னைக்கு மகாபலிபுரம் நம்ம ஃப்ரெண்ட்ஸ் கூட தான் போனோம் ஆனால் அந்த நேரத்திலையும் நீயும் நானும் மட்டுமே விளையாடி சீண்டி தீண்டி ரசித்து விளையாடிய போது தான் நம்மளை சேர்ந்தவங்களோட டைம் ஸ்பெண்ட் பண்ணுறது எவ்வளோ இனிமையான விஷயம்னு எனக்கு புரிஞ்சுது அந்த டிராவலில் தான் நான் தனியாக விட்டு போன போது உனக்கு எவ்வளோ வலிச்சிருக்குன்னு நீ நந்தினிக்கிட்ட பேசும்போது தான் எனக்கு புரிஞ்சுது மனசுக்கு ரொம்ப கஷ்டமாக இருந்தது அதோட நரேன் பேச்சு என் தவறை எனக்கு இன்னும் சுட்டி காட்டுச்சு என்று நிறுத்தினான் என்ன பேசினாங்க என்று கேட்டார் வார வாரம் நான் அவனுங்க கூட சுற்றி முடிச்சு கிளம்பும் போது இந்த வாரம் வந்துட்ட அடுத்த வாரம் வருவியா மாட்டியான்னு பார்ப்போம் அப்படின்னு சவால் விடுவானுங்க என்னால் வர முடியும்னு காட்ட நானும் அடுத்த வாரம் ஓடுவேன் அடுத்து நரேன் கல்யாணமும் முடிஞ்சுது நானும் கல்யாணம் முடிஞ்ச பிறகு அவனுங்க கூட சுத்துறேன்ல அது போல அவனுங்களும் வருவானுங்களான்னு பார்க்க யாருக்கு கல்யாணம் முடிஞ்சாலும் இப்படி நாம் ஒன்று சேர்றது மாறக்கூடாதுன்னு சொன்னேன் அவனுங்களும் உடனே கண்டிப்பாக நாங்களும் வருவோன்னு சொன்னானுங்க சத்தியம் செய்யாத குறை உறுதியாக சொன்னானுங்க ஆனால் நரேன் கல்யாணம் முடிஞ்ச பிறகு வரல ஏன் வரலன்னு கேட்டதுக்கு நீ தான் முட்டாள் என்னையும் முட்டாளன்னு நினச்சியா ஃப்ரெண்ட்ஷிப் எல்லாம் கல்யாணத்துக்கு முன்னாடி வரதான் அதுக்கப்புறம் ஃப்ரெண்ட்ஸ் எல்லாம் இடைவேளை விட்டு தான் இருக்கணும் நீ தான் அறிவு இல்லாமல் உன் ஒய்ஃபை விட்டுட்டு வந்தா நானும் அப்படி இருக்க முடியுமான்னு கேட்டான் எனக்கு செருப்பால் அடிச்சது போல இருந்தது நரேன் என்னடா இப்படி பேசுகிறான்னு கேட்டா மற்ற ஃப்ரெண்ட்ஸும் அவன் சொல்கிறது சரிதான் எங்களுக்கும் கல்யாணம் முடிஞ்சால் நாங்களும் இப்படி தான் இருப்போன்னு சொன்னானுங்க அப்புறம் என்ன மட்டும் ஏண்டா ஒவ்வொரு வாரமும் தூண்டி விட்டீங்கன்னு கேட்டதுக்கு நீ இப்படி செய்யறது எங்களுக்கு வேடிக்கையாக இருந்தது அதான் உன்னை சீண்டி விளையாடணும் நீயும் முட்டாள் மாதிரி வந்து நின்ன அவனுங்க கேலி செஞ்சு சிரிச்சப்போ நான் எவ்வளோ பெரிய முட்டாளாக இருந்திருக்கேன்னு அப்போ தான் தெரிஞ்சுது அது மட்டும் இல்லை வாரம் வாரம் குடிக்கவும் ஏதாவது காரணம் சொல்லி செலவை ஏன் தலையில் கட்டுவானுங்க ஆஃபீஸில் அப்படி யாராவது செய்ய நினச்சா அவங்க மூக்க உடைக்கிற மாதிரி பேசுறன்னா இவனுங்க என் ஃப்ரெண்ட்ஸு தானேன்னு செலவு செஞ்சேன் என்னை சீண்டி என் நேரத்தை பிடுங்கினதும் இல்லாமல் என் பணத்தையும் செலவு செய்ய வச்சுருக்கானுங்க இதெல்லாம் தெரிஞ்சும் எனக்கே என்னை பார்க்க பிடிக்கல என்ன மாதிரி ஒரு வாழ்க்கையை நான் வாழ்ந்திருக்கேன் என்னோட இந்த நடவடிக்கையால் பாதிக்கப்பட்டது முழுக்க முழுக்க நீ தானு உன் பேச்சும் எனக்கு புரிய வச்சுது நீயும் எடுத்து சொல்லலைன்னா நான் இன்னும் முட்டாளாக தான் இருந்திருப்பேன் இந்த முட்டால மன்னிப்பி ஐயுவா என்று அவளின் கையை பிடித்து கொண்டு கேட்டான் எதுவாக இருந்தாலும் தலையை சிலுப்பி அலட்சியமாக எடுத்துக்கொள்ளும் கணவன் இப்பொழுது மனம் வருந்தி உள்ளுக்குள் நொந்து மன்னிப்பு கேட்கும் பொழுது அவனின் மீதான வருத்தத்தை அவளால் இழுத்து பிடித்து வைத்துக் கொள்ள முடியவில்லை கணவனின் கையை அழுத்தி கொடுத்தாள் நீங்க மட்டும் தப்பு செய்யல சூர்யா நானும் தப்பு செஞ்சிருக்கேன் ஆரம்பத்திலேயே நான் உங்களுக்கு எடுத்து சொல்லி இருக்கணும் உங்க செய்க எனக்கு வருத்தத்தை தருதுன்னு உங்களுக்கு புரிய வச்சிருக்கணும் நானும் நீங்க போனா போகட்டோன்னு விட்டுருக்க கூடாது என்றாள் நீ சொல்லி இருந்தாலும் நான் கேட்டிருப்பேனான் தெரியாது யுவா எதையும் புரிஞ்சுக்காம நான் முட்டாள்தனமா இருந்ததுல நீ என்னை கட்டுப்படுத்த நினைச்சிருந்தாலும் இன்னும் உன்னை காயப்படுத்திருப்பேனோ என்னவோ என்றான் வேதனையுடன் இதற்கு அவளால் என்ன சொல்ல முடியும் செய்தாலும் செய்திருப்பான் தான் ஆனாலும் அதை ஆமாம் என்று சொல்லி கணவனை வேதனைப்படுத்த விரும்பாமல் அமைதியாக இருந்தான் சூர்யாவிற்குமே என்னதான் காரணங்கள் சொன்னாலும் அவனாலேயே அவனை மன்னிக்க முடியவில்லை என்னும் போது மனைவியின் அமைதியையும் அவனால் புரிந்து கொள்ள முடிந்தது சரி அதை விடுங்க ஆனால் உங்ககிட்ட ஒன்று சொல்லணும் என்றாள் சொல்லுயுவா ஆரம்பத்திலிருந்தே உங்கள் ஃப்ரெண்ட்ஸ் மேலே எனக்கு நல்ல எண்ணமே வரல நல்ல ஃப்ரெண்ட்ஸாக இருந்திருந்தா 
நீங்களே போயிருந்தாலும் உங்களுக்கு எடுத்து சொல்லி புரிய வச்சிருக்கணும் ஆனால் அதை அவங்க செய்யாத போது ஒருவித உறுத்தல் அவங்க மேலே எனக்கு இருந்துக்கிட்டே இருந்தது ஆனாலும் இதனால எல்லாம் உங்கள் ஃப்ரெண்ட்ஷிப்பை மொத்தமாக வெட்டிக்கணும்னு சொல்ல மாட்டேன் ஆனாலும் பழக்கத்தில் ஒரு லிமிட் வச்சுக்கோங்க என்றாள் சொல்லும்போதே அவன் எப்படி எடுத்துக்கொள்வானோ என்ற தயக்கம் இருந்தது ஆனால் அதற்காக அவளால் சொல்லாமல் இருக்க முடியவில்லை என்பதால் சொல்லிவிட்டாள் அவள் சொன்னதும் மறுப்பாக தலையை அசைத்தான் சூர்யா என்ன நான் சொன்னதை ஏற்றுக்கொள்ள முடியவில்லையா என்பது போல் கணவனை பார்த்தாள் இல்லையுவா லிமிட் மட்டும் வச்சுக்கிட்டு பழகிற ஃப்ரெண்ட்ஸ் அவங்க இல்லைன்னு எனக்கு பாடம் சொல்லி கொடுத்துட்டானுங்க தப்பு செஞ்சது நான் தான் நாளும் இனியும் அந்த தப்பை செய்ய எனக்கு விருப்பம் இல்லை அவங்க சீண்டும் போது கூட அவங்க என் ஃப்ரெண்ட்ஸ்ன்னு நான் உண்மையாக தான் இருந்தேன் ஆனால் அவங்க என்ன வித்த காற்று ஜந்து போல் நினச்சிருக்காங்க அவங்க கூட இன்னும் நான் நட்பு வச்சுக்கிட்டா என்னை விட முட்டாள் யாரும் இந்த உலகத்தில் இருக்க மாட்டாங்க இப்போ கூட என் ஃப்ரெண்ட்ஷிப்பை விட முடியாமல் எனக்கு கால் பண்ணியிருப்பான்னு நினைக்கிறியா வீட்டில் இருக்கிறதுனால பொழுது போயிருக்காது என்னை வச்சு வேற ஏதாவது புது விளையாட்டு விளையாடலாமன்னு நினச்சிருப்பானுங்க ஒரு முட்டாளாக நான் இருந்த வரைக்கும் போதும் ஆனால் ஒன்று யார்கிட்ட ஃப்ரெண்ட்ஷிப்பை வச்சுக்கணும் யார்கிட்ட கவனமாக இருக்கணும்னு எனக்கு பாடம் கற்றுக் கொடுத்துட்டானுங்க அதுக்கு அவனுங்களுக்கு தான் நன்றி சொல்லணும் என்றான் யுவஸ்ரீக்கு மனது கஷ்டமாக இருந்தது மனதால் அடிபட்டு பாடம் கற்றுக்கொண்ட கணவனை கண்டு இரக்கமாக இருந்தது அவனின் தோலை சுற்றி கைகளை போட்டு ஆதரவாக அழுத்தி கொண்டாள் மனைவியை அப்படியே அணைத்து கொள்ள தோன்றியது சூர்யாவிற்கு ஆனால் அவள் எப்படி எடுத்துக்கொள்வாளோ என்று தயக்கமாக இருக்க தன் கைகளுக்கு கட்டுப்பாடு போட்டுக்கொண்டான் சூர்யா மாறிவிட்டான்தான் மனைவியிடமும் இப்பொழுதெல்லாம் நன்றாகவே நடந்து கொள்கிறான் ஆனாலும் அதற்கு மேலும் மனைவியிடம் அவனால் ஒன்ற முடியவில்லை அவள் சொன்ன வார்த்தை நெருஞ்சி முள்ளாக உள்ளுக்குள் இருந்து அழுத்தி கொண்டிருக்க கணவனாக தோன்றும் ஆசையை எல்லாம் தனக்குள்ளேயே பொத்தி வைத்து கொண்டான் அவனின் அந்த தவிப்பை பற்றி அறிந்தும் அறியாமல் போனாள் யுவஸ்ரீ அத்தியாயம் இருபத்தி ஆறு தன் தோளை அழுத்தி பிடித்து கொண்டிருந்த மனைவியை விட்டு மெல்ல விலகினான் சூர்யா ஏன் என்பது போல் அவள் கேள்வியுடன் பார்க்க அவளின் முகம் பார்க்காமல் சோஃபாவில் சென்று அமர்ந்து கொண்டான் என்னாச்சு சூர்யா அவளும் கணவன் அருகில் அமர்ந்து கொண்டாள் ஒன்றும் இல்லை என்பதாக தலையை அசைத்தான் இல்லை இல்லை என்னவோ இருக்கு உங்கள் முகத்தில் ஏதோ ஒரு தவிப்பு இன்னும் உங்கள் ஃப்ரெண்ட்ஸ் செஞ்சதையே நினச்சிக்கிட்டு இருக்கீங்களா என்று கேட்டாள் அவங்கள பற்றி நினச்சி நான் ஏன் வாழ்க்கையை வீணாக்க விரும்பலை என்றான் அப்புறம் ஏன் எப்படியோ இருக்கீங்க ஒன்றும் இல்லை விடுடி பொண்டாட்டி என்றான் என்னன்னு சொல்லுங்க நான் விடுறேன் என்றாள் நான் கேட்டா நீ கோவப்படுவ அப்படி கோவப்படுற அளவுக்கு என்ன கேட்க போறீங்க யோசனையுடன் புருவத்தை உயர்த்தி கேட்டாள் எனக்கு மனசு ரொம்ப அழுத்தமா இருக்கு ட்ரிங்க் பண்ணட்டுமா என்றவனை முறைத்து பார்த்தாள் கோவப்படாதடி பொண்டாட்டி உனக்கு பிடிக்காதுன்னு தெரியும் ஆனா எனக்கு இப்போ வேணும் இல்லைனா எனக்கு பைத்தியமே பிடிக்கிற மாதிரி இருக்கு என்னால் கட்டுப்படுத்த முடியல என்றான் நீங்கள் ஏன் இமோஷனல் ஆகுறீங்க ரிலாக்ஸாக இருங்க குடிக்க தோணாது என்றாள் என்று அவன் சலித்து கொள்ள வந்து சாப்பிட்டு போய் தூங்குங்க தூங்கி எழுந்தா அழுத்தம் குறையும் என்றவள் அவன் கையை பற்றி எழுப்பினாள் தன் கையை வெடுக்கென்று அவளிடமிருந்து பறித்து கொண்டான் திகைப்பாய் கணவனை பார்த்தவள் அவனோ அவள் முகம் பார்க்கவில்லை அவள் தீண்ட தீண்ட அவன் தேகம் தகித்தது சொல்ல முடியாத உணர்வில் அவனின் உணர்வுகள் ஆட்டம் கண்டது சூர்யா கேள்வியுடன் அழைத்தாள் நான் குடிக்க போகிறேன் பொண்டாட்டி என்றவன் பட்டென்று எழுந்து அறைக்குள் சென்று அலமாரியில் இருந்த மதுவை எடுத்து குடிக்க அமர்ந்தவனை நம்ப முடியாமல் பார்த்தாள் திகைத்து நின்று போனவள் தானும் அறைக்குள் நுழைந்து மதுவை வாயில் சரிக்க போனவன் கையிலிருந்து வெடுக்கென்று பறித்தாள் குடியுவா என்றான் அதட்டலாக முடியாது இத்தனை நாளும் நீங்க என்ன செஞ்சாலும் நான் பொறுத்துக்கிட்டு தான் போனேன் இனியும் என்னால் அப்படி இருக்க முடியாது நீங்க குடிக்கிறது உங்களுக்கு மட்டும் கெடுதல்னு நினைச்சிங்களா எனக்கும் தான் கெட்டது உங்களை நம்பி தானே நான் கல்யாணம் பண்ணி வந்தேன் எனக்கு நீங்க மட்டும்தான் எல்லான்னு நினைச்சு வாழ வந்தேன் ஆனால் நீங்க கடைசி வரைக்கும் என் கூட வாழ வரமாட்டேன்னு முடிவு பண்ணிட்டீங்களா என்று கோபமாக கேட்டாள் என்ன பேசுற நீ அவனும் கோபமாக இறைய வேற எப்படி பேச குடிச்சு குடிச்சு நீங்களே உங்கள் ஆயில குறைச்சிக்கிறத நான் கையை கட்டி வேடிக்கை பார்க்கணுமா 
நான் சொல்றது உங்களுக்கு நாடகத்தனமானதாக இருக்கலாம் ஆனால் நான் சொல்றது உண்மை நீங்கள் இந்த உலகத்தில் இல்லாமல் போனால் நானும் அடுத்த நிமிஷமே இருக்க மாட்டேன் என்று உறுதியாக சொன்னவளை அதிர்ந்து பார்த்தான் யுவா பைத்திய மாதிரி உளராத என்று அதட்டினான் நான் ஒன்றும் உளரல ஒவ்வொரு முறையும் நீங்கள் குடிச்சிட்டு வரும்போது உங்களுக்கு ஏதாவது ஆயிடுமோன்னு உள்ளுக்குள்ள துடி துடிச்சு போயிருக்கேன் அன்னைக்கெல்லாம் என்னால் நிம்மதியாக தூங்க கூட முடியாது இன்னும் அந்த தவிப்பை அனுபவிக்க நான் தயாராக இல்லை குடிக்க விடமாட்டேன்னு கோபம் வருதா கோவப்படுங்க என்னை அடிக்கணும்னு தோணுதா அடிச்சுக்கோங்க ஆனால் குடிக்க மட்டும் விடமாட்டேன் என்றவள் அங்கிருந்த வாஷ் பேசனில் மதுவை ஊற்றி பாட்டிலை காலி செய்தாள் அவள் செய்வதை தடுக்காமல் வெறித்து பார்த்தவன் அப்படியே தலையில் கையை வைத்து அமர்ந்து விட்டான் காலி பாட்டிலை குப்பை தொட்டியில் தூக்கி போட்டவள் எழுந்து வாங்க சாப்பிடலாம் என்று அமைதியாக அழைத்தாள் அவன் சிறிதும் அசையாமல் அப்படியே அமர்ந்திருந்தான் சூர்யா வாங்க என்று அழைத்தாள் மீண்டும் எனக்கு வேண்டாம் நீ சாப்பிட்டு போய் படு என்று படுக்கையில் படுத்து கொண்டான் இப்போ நீங்கள் வரப்போறீங்களா இல்லையா கோபமாக அழைத்தாள் போடி வர முடியாது என்று அவனும் கோபமாக சொல்ல ஏன் சூர்யா இப்படி பண்ணுறீங்க என்னை விட உங்களுக்கு அந்த சாராயந்தான் முக்கியமா இயலாமையுடன் கேட்டாள் பட்டென்று படுக்கையிலிருந்து எழுந்து அமர்ந்தவன் எனக்கு எல்லாத்தையும் விட நீ தான் முக்கியம் அதை எப்படி நீ புரிஞ்சுக்க போகிற ஏண்டி ஏண்டி என்னை இந்த பாடு படுத்துகிற என்னால் முடியல எனக்கு எல்லாத்துக்கும் நீ வேணும்னு என்னோட ஒவ்வொரு அணுவும் துடிக்குது உடனே அந்தரங்கத்துக்கு மட்டும்தான் நினச்சிடாத எல்லாத்துக்கும் தான் என்னை மடி தாங்கணும் என் தலையை கோதி விடணும் எனக்கு சாப்பாடு ஊட்டி விடணும் என் பக்கத்தில் நெருக்கமாக உட்காந்து கதை பேசணும் ஓ கைகளும் என் கைகளும் எந்த நேரமும் கோர்த்துக்கிட்டே இருக்கணும் இப்படி இன்னும் இன்னும் எனக்கு நிறைய தோணுது ஆனால் அப்படி நெருங்கினா எங்க நீ அதுக்கும் ஒரு தப்பான பேர் வச்சிடுவியோன்னு பயமாக இருக்கு இந்த அவஸ்தையை தாங்க முடியாமல் தான் குடிக்க நினச்சேன் இப்போ நான் என்ன செய்யணும் எனக்கு புரியவே இல்லை எனக்கு அப்படியே தலையை பிச்சுக்கணும் போல இருக்கு எனக்கு பைத்தியம் பிடிச்சிருமோன்னு பயமா இருக்குடி என்று இயலாமையுடன் மனதில் இருப்பதை எல்லாம் கொட்டியவன் இரண்டு கைகளையும் தலையில் அழுத்தமாக பிடித்து கொண்டான் சிலையாக நின்று போனால் யுவஸ்ரீ கணவன் தன்னை தேடுகிறான் என்பது மனதில் தித்திப்பாக இறங்கிய அதே நேரம் அவனுக்கு தன்னுடைய வார்த்தைகள் வலிக்கவும் வைத்து தூரவும் நிறுத்தி இருந்தது என்பது அவளுக்கு வேதனையை தந்தது அன்று இருந்த கோபத்தில் தான் சொன்ன வார்த்தையில் கணவன் இவ்வளவு பாதிக்கப்படுவான் என்று அவள் எதிர்பார்க்கவே இல்லை சில நொடிகள் அப்படியே நின்று போனவள் பின் விருட்டென்று வெளியே சென்று விட்டாள் அவள் அறையை விட்டு வெளியேறவும் இன்னும் அவனின் வேதனை கூடிப்போனது இனி இந்த அறை பக்கமும் எட்டிக்கூட பார்க்க மாட்டாள் என்று நினைத்தவன் தன் நெற்றியில் தானே பளீர் என்று அறைந்து கொண்டான் சாதாரணமாக பேசிக் கொண்டிருந்தவளையும் நானே விலக்கி வைத்து விட்டேன் இனி என்னிடம் பேசுவாளா அவள் பேசவில்லை என்றாள் என்னால் தாங்க முடியுமா நினைக்க நினைக்க துடித்து போனது அவனின் மனம் சூர்யா தனக்குள்ளேயே ஏதேதோ மருகி கொண்டிருந்தபொழுது அவனின் முன் ஒரு கை நீள கேள்வியுடன் நிமிர்ந்து பார்த்தான் வாங்குங்க என்று உணவை அவனுக்கு ஊட்டிவிட நீட்டிக் கொண்டிருந்தாள் அவனின் மனைவி வியப்பாக விழிகளை விரித்தான் ஆ காட்டுங்க சூர்யா என்றவள் அன்று அவன் செய்தது போல் அவனின் உதடுகளில் வைத்து அழுத்த தன்னிச்சையாக அவனின் உதடுகள் பிரிந்து உணவை விழுங்கி கொண்டது அதே நேரத்தில் அவன் கண்களில் ஒற்றை துளி கண்ணீர் துளிர்த்து தேங்கி நின்றது அவன் உடல் புதுவித உணர்வில் சிலிர்த்து அடங்கியது என்னோட சூர்யா எப்போ இருந்து இப்படி சின்ன பிள்ளை போல மாறினாரு ஹம் என்று உதட்டில் பூரிப்பும் கணவனுக்கு போட்டியாக தன் கண்களில் துளிர்த்த ஒற்றை துளி கண்ணீருடனும் கேட்டாள் இன்னொரு கையால் அவன் கண்ணத்தை துடைத்து விட்டாள் அதே நேரம் சூர்யாவின் கையும் நீண்டு மனைவியின் கண்களை துடைத்து விட்டது என்ன நீ தாண்டி இப்படி மாத்தி வச்சிட்ட நான் எப்படி இருந்தேன் தெரியுமா அப்படியே கெத்தா என்று சொல்ல ஆமாமா நீங்க செஞ்சதுக்கு பேரெல்லாம் கெத்துன்னு ஊருக்குள்ள பேசிக்கிட்டாங்க இந்த ஆளு வில்லனா கெட்டவனா ஆன்டி ஹீரோவானுவேனா ஆராய்ச்சி பண்ணியிருப்பாங்க என்றாள் நொடிந்து கொண்டே உன் புருஷன் ஹீரோ பொண்டாட்டி என்று பெருமையாக சட்டை காலரை தூக்கி விட்டு கொண்டான் ம் பார்த்ததெல்லாம் வில்லன் வேலை இவர் ஹீரோவாமா வெளியில சத்தம் போட்டு சொல்லிடாதீங்க கட்டி வச்சு உதைக்க போறாங்க என்றவள் இன்னொரு வாய் உணவை 
கணவனுக்கு ஊட்டிவிட்டாள் ஆனந்தமாக வாங்கி உண்டவன் என்னை என்று யாரோ கட்டிக்கணும் நீ கட்டிக்கிட்டா போதும் என்றான் குறும்பாக இருந்தாலும் உங்களுக்கு இவ்வளோ லொல்ல ஆகாது என்றவள் கையோடு ஊட்டும் வேலையை தொடர்ந்து கொண்டுதான் இருந்தாள் அவன் உண்டு முடிக்கும் வரை ஊட்டிவிட்டான் அவன் உண்டு முடித்ததும் தான் சாப்பிட டைனிங் ஹாலுக்கு செல்ல அவளின் பின்னால் சென்றவன் தட்டை தான் வாங்கிக் கொண்டு அவளுக்கு ஊட்டிவிட்டான் கண்கள் ஒளிர வாங்கிக் கொண்டாள் யுவஸ்ரீ ரொமான்ஸ் என்று கண்களை சிமிட்டி சிரித்தான் சூர்யா வெட்கப் பூக்களை பூக்கவிட்டாள் அவனின் மனவாட்டி சரிதான் சூர்யா நான் சொன்ன ரொமான்ஸ் உடல் சார்ந்ததில்ல உள்ளம் சார்ந்தது நான் சொன்ன ரொமான்ஸுக்கு உடலும் உடலும் ஒட்டிக்கணும்னு அவசியமே இல்லை உள்ளத்தை ஊடுருவனும் நான் உங்களுக்கு ஊட்டி விடும்போது உடலெல்லாம் சிலிர்த்து போய் ஒரு உணர்வை உணர்ந்திருப்பீங்க பாருங்க அதுதான் ரொமான்ஸ் இன்னும் ரொமான்ஸை உணர பக்கத்தில் உரசிக்கிட்டு இருக்க வேண்டிய அவசியம் கூட தேவையில்லை தள்ளி தள்ளி இருந்தாலும் பார்வையிலேயே தீண்டி சிலிர்க்க வைக்கிறது தான் ரொமான்ஸ் அன்னைக்கு நான் வேலை பார்த்துட்டு இருக்கும்போது எனக்கு வேர்க்குதுன்னு அக்கறையோடு தொடச்சி விட்டீங்க பாருங்க அது கூட ரொமான்ஸ் தான் இதுபோல் சின்ன சின்ன செய்கையிலையும் ரொமான்ஸ் பண்ணலாம் என்றாள் புரிஞ்சுது என்பது போல் தலையை அசைத்தான் சூர்யா பேசிக்கொண்டே உண்டு முடித்து ஒதுங்க வைத்து விட்டு தூங்க செல்லும் முன் சூர்யாவின் உள்ளம் எதிர்பார்ப்புடன் தகித்து கொண்டிருந்தாலும் தன் முகத்தில் எதுவும் காட்டிக்கொள்ளாமல் மனைவியை பார்த்தான் அவளோ அனைத்தையும் எடுத்து வைத்து விட்டு ஜக்கில் தண்ணீரை எடுத்து கொண்டு வந்தவள் கணவனை தாண்டி சென்று தங்கள் அறைக்குள் நுழைந்தாள் குப் என்று மலர்ந்து போனது சூர்யாவின் முகம் மகிழ்ச்சியுடன் மனைவியின் பின்னே சென்றான் தண்ணீரை ஓரமாக வைத்துவிட்டு படுக்கையில் ஏறி கட்டிலில் கால் நீட்டி சாய்ந்து அமர்ந்தாள் யுவஸ்ரீ என்ன உட்கார்ந்துட்ட படுக்கலையா யுவா என்று கேட்டான் நீங்க வந்து படுங்க தன் மடியை தொட்டு காட்டி அழைத்தாள் நெஜமாவா நம்ப முடியாமல் பார்த்தான் நெஜந்தான் என்பது போல் கண்களை மூடி திறந்தாள் யுவஸ்ரீ உள்ளம் பூரிக்க மனைவியின் மடியில் தலை வைத்து படுத்தான் சூர்யா அவன் படுத்ததும் அவனின் தலையில் கை வைத்து தலையை கோதி கொடுக்க ஆரம்பித்திருந்தான் சுகமாக கண்களை மூடிக்கொண்டான் இதுவும் ரொமான்ஸ் தானே பொண்டாட்டி ரசனையுடன் ஒழித்தது அவனின் வார்த்தைகள் ம் ஆமாம் என்றவள் குனிந்து கணவனின் நெற்றியில் இதழ் பதித்தாள் நீண்ட இடைவேளைக்கு பிறகு கிடைத்த மனைவியின் இதழ் ஸ்பரிசத்தில் மூடி இருந்த அவனின் இமைகள் பிரிந்து கண்கள் வண்டாக மனைவியின் முகத்தை மொய்த்தன நெஜமாவே நான் செஞ்சதையெல்லாம் மன்னிச்சுட்டியா பொண்டாட்டி என்று கேட்டான் எப்போ எனக்காக நீங்க நேரம் ஒதுக்க ஆரம்பிச்சிங்களோ அப்பவே உங்க மேல இருந்து கோவம் எல்லாம் எனக்கு போயிடுச்சு சூர்யா என்றாள் அப்புறம் ஏன் என்னை இந்த ரூம்ல தனியா தவிக்க விட்ட அப்படியா நான் உன் மேல வந்து பாஞ்சிடுவேன்னு நினைச்ச வருத்தத்துடன் கேட்டான் அப்படியெல்லாம் நினைக்கல சூர்யா எனக்கு கொஞ்சம் டைம் தேவைப்பட்டது என்றாள் ஏ ஏன்னு கேட்டால் உங்கள் அருகிலேயே இருந்துக்கிட்டு உங்களை தவிக்க விட எனக்கு விருப்பம் இல்லை அதுவும் நீங்கள் மாற ஆரம்பித்ததுலேருந்து என்னாலும் உங்களை விட்டு தள்ளி இருக்க முடியாது அட்லீஸ்ட் உங்கள் தோளில் சாஞ்சி தூங்க ஆசை வரும் நானே உங்கள் பக்கத்தில் நெருங்கி வந்துட்டு நானே உங்களை தள்ளி இருங்கன்னு சொன்னால் முடியாது அதனால தான் நான் வரல என்றாள் நெஜமா நான் உங்ககிட்ட அந்த நேரத்தில் ரொம்ப ரஃப்பாக பிஹேவ் பண்ண நாடி அதனால தான் என்னை வில்லன் வேலை பார்த்தேன்னு சொன்னியா குன்றலுடன் கேட்டான் உடனே பதில் சொல்லாமல் சில நொடிகள் அமைதியாக இருந்தாள் யுவஸ்ரீ பதில் சொல்லுடி ப்ளீஸ் தவிப்பாக கேட்டான் அவன் முடியை கோதிவிட்டு அவன் காதருகில் குனிந்தவள் குடிச்சிட்டு வந்தா ரொம்ப முரட்டுத்தனமாக நடந்துக்குவீங்க வலிக்கும் அப்போ தான் கஷ்டமாக இருக்கும் ால் மெல்லிய குரலி துடித்து போனான் சூர்யா ஆம் அவனே ஒரு நாள் கண்டானே அவளின் பாவாடையை இழுத்து இடையில் காயம் வந்ததை சாரி பொண்டாட்டி இனி குடிக்கவும் மாட்டேன் உன்னை அப்படி நடத்தவும் மாட்டேன் உடனே மன்னிப்பும் கேட்டான் யுவஸ்ரீக்கு சந்தோஷமாக இருந்தது அவனுக்கு பரிசாக மீண்டும் அவன் நெற்றியில் தன் இதழை ஒற்றினாள் ஆனா குடிக்காம என்னால் இருக்க முடியுமான்னு தெரியல வேலை பார்க்கும்போது ரொம்ப டென்ஷன் ஆனால் குடிக்க தோணுமே என்று இயல்புடன் கேட்டான் அப்படி இருக்கும்போது சொல்லுங்க நான் உங்கள் டென்ஷனை குறைக்கிறேன் என்றாள் எப்படி புரியாமல் கேட்டான் இப்படிதான் என்று அவன் தன் மடியில் படுத்திருக்கும் நிலையை காட்டினாள் 
கொஞ்ச நேரத்துக்கு முன்னாடி குடிக்க நினைச்சிங்கல்ல இப்போவும் அப்படி நினைப்பிருக்கா என கேட்டாள் சுத்தமா இல்ல என்றான் ம் அதேதான் என்றவள் தோலை தாண்டி வளர்ந்திருந்த அவனின் முடி கற்றுகளை கைகளில் அள்ளி கொடுமை போடுவது போல் வைத்து இழுத்து கூட்டினாள் ஹேய் விடுடி என்றான் அதல்ல முடியாது நான் உங்களுக்கு குடுமை போட்டு விடதான் போறேன் என்றவள் தன் ஜடையில் இருந்த ரப்பர் பேண்டை எடுத்து கணவனின் முடியில் மாட்டி கொடுமை போட்டு விட்டு இருந்தாள் ஹடியே அவன் போலியாக அலற சூப்பரா இருக்கு சூர்யா என்று கிளிங்கி சிரித்தாள் சிரிக்கும் அவளின் உதடுகளுக்கு தண்டனை கொடுக்க வேண்டும் போல் இருந்தது ஆனால் இப்பொழுதும் தன்னை கட்டுப்படுத்தி கொண்டான் சூர்யா ரொம்ப நாள் ஆசை உங்களுக்கு இப்படி குடுமி போட்டு விடணும்னு என்று அவனின் தலையில் தென்னை மரம் போல இருந்த குடுமியை தொட்டு தொட்டு விளையாடினாள் யுவஸ்ரீ அவளின் விருப்பத்திற்கு விட்டுவிட்டு வாழாத்திருந்தான் சூர்யா கோவமா சூர்யா என்று அவன் அமைதியை பார்த்து கேட்டாள் இல்லடி மனசுக்கு நிம்மதியா சந்தோஷமா இருக்கு மனசெல்லாம் நிறைஞ்சு போனது போல ஒரு இதம் அதுவும் உன்னை இப்படி சிரிச்சு நான் பார்த்ததே இல்லை உன்னோட சிரிப்பையும் நான் முடக்கி போட்டுட்டேன்ல இப்ப நினைச்சா கூட வருத்தமா இருக்கு என்றான் சும்மா எல்லாத்துக்கும் வருத்தப்படாதீங்க சூர்யா நடந்ததெல்லாம் விட்டுடுவோம் இனியாவது ஒருத்தருக்கு ஒருத்தர் புரிஞ்சு வாழ்வோம் என்றாள் சரி நீ நேரா படு உனக்கு கால் வலிக்க போது என்று அவளின் மடியில் இருந்து தன் தலையை தலையணையில் வைத்துக் கொண்டான் அவளும் அவன் அருகில் படுத்து கொண்டான் ஆனால் இருவருக்கும் இடையே சிறு இடைவேளி இருந்தது அந்த இடைவேளியை நிரப்ப முயலவே இல்லை சூர்யா ஏன் என்று அவளுக்கும் புரிந்தது தன் வார்த்தைகள் அவனை இன்னும் குத்திக் கொண்டிருப்பது புரிந்தது அந்த இடைவேளையை தானே நிரப்பி நெருங்கி படுத்து அவன் தோளில் தலையை சாய்த்து அவனின் இடையை சுற்றி கையை போட்டுக்கொண்டாள் யுவஸ்ரீ யுவா ஆச்சரியமாக வெளித்தான் நான் அப்படி பேசியிருக்க கூடாது சூர்யா சாரி கணவன் மனைவிக்குள்ள தாம்பத்தியமும் இயல்பானது தான் அப்படி இருக்க உங்களை நான் குறை சொல்லியிருக்க கூடாது என்றாள் வருத்தமும் சமாதானமுமாக நீ சொன்னது சரிதான் பொண்டாட்டி தாம்பத்தியமும் வேணும்தான் ஆனால் அது மட்டுமே கணவன் மனைவி வாழ்க்கைய முழுமைப்படுத்திடாதுன்னு எனக்கு புரிஞ்சிடுச்சு கணவன் மனைவிக்குள்ள புரிதல் அன்பு பாசம் விட்டு கொடுத்து போவது நீ எதிர்பார்க்கிற ரொமான்ஸ் அதையும் விட மனம் நிறைய காதலும் வேணும் சின்ன சின்ன செய்கையிலையும் உணர்த்தும் காதல் தான் வாழ்க்கைய உயிர் போடு வச்சிருக்கும் என்றான் அவனின் அந்த புரிதல் அவளுக்கு மகிழ்ச்சியை தந்தது அதை வெளிப்படுத்தும் விதமாக அவனின் கன்னத்தில் இதழ் பதித்தாள் கொஞ்ச நாளைக்கு முன்னாடி கூட பயந்திருக்கேன் சூர்யா நம்ம வாழ்க்கை இப்படியே வெறுமையா போயிடுமோ என் புருஷ மனசுல எனக்கு ஒரு இடம் கிடைக்காதா அவரின் இதயத்திரை விலகிடாதோ அவர் இதயத்துல எனக்கு ஒரு இடம் இருக்கிறத காட்டவே மாட்டாரோன்னு தவிச்சு துடிச்சிருக்கேன் ஆனா இப்போ இந்த நிமிஷம் என் புருஷ இதயத்திரை விலகி அதுல எனக்கான ஒரு இடம் இருக்கிறது புரிஞ்சப்போ எனக்கு ரொம்ப சந்தோஷமா இருக்கு தேங்க்ஸ் சூர்யா ரொம்ப ரொம்ப தேங்க்ஸ் என்று உணர்ச்சி வசப்பட்டவள் கணவனின் அதரங்களில் அழுத்தமாக இதழ் பதித்தாள் திக்கு முக்காடி போனான் சூர்யா மனைவியின் இதழ் முத்தம் அவனை கிருகிருக்க வைத்தது அவளின் இஷ்டத்திற்கு தன்னை விட்டுவிட்டானே தவிர தான் எதுவுமே செய்யாமல் இருந்தான் அவனின் அந்த அமைதியை சில நொடிகள் உணர்ந்தவள் விலகி கேள்வியுடன் பார்த்தாள் அவள் கண்களை சந்திக்காமல் தவிர்த்தான் சூர்யா இன்னும் நான் சொன்ன வார்த்தை உறுத்தலா இருக்கா என்றவளுக்கு பதில் சொல்லாமல் அவன் காத்த அமைதியே அவளுக்கான பதிலை சொன்னது சாரி சூர்யா சாரி சூர்யா சாரி என்று மீண்டும் மீண்டும் சொன்னவள் ஒவ்வொரு சாரிக்கும் அவனின் முகத்தில் முத்தங்களை பதித்தாள் ஏண்டி இத்தனை சாரி கேட்டு இன்னும் என்னை தவிக்க விடுற விடு அந்த வார்த்தையை சொல்ல வச்சது தப்பு செஞ்சது நான் நீ எந்த தப்பு பண்ணல என்றவன் அவளை சுற்றி கையை போட்டு இறுக்கமாக அணைத்து கொண்டான் அவனின் அதரங்களும் அவளின் மன்னிப்பை நிறுத்த வைக்க மனைவியின் இதழ்களை கவர்ந்து கொண்டான் அவர்களுக்குள் இருந்த மனப்பூசல்கள் எல்லாம் கலைந்து சென்றிருக்க காதலுடன் கலந்து போயினர் அத்தியாயம் இருபத்தி ஏழு என்ன கல்யாண பொண்ணே எப்படி இருக்க சூப்பரா இருக்கேன் வா நீ எப்படி இருக்க நல்லா இருக்கேன் நந்தினி அப்புறம் கல்யாண வாழ்க்கையெல்லாம் எப்படி போகுது ஸ்மூதா போகுது யுவா நாளைக்கு நாங்கள் தண்ணி கொடுத்தனும் போகிறோம் அந்த நியூஸை சொல்ல தான் கூப்பிட்டேன் 
என்ன தனி கொடுத்தனமா நீ உங்கள் மாமனார் மாமியார் கூட இருக்கிற வீட்டில் தான் இருக்க போகிறேன்னு சொன்னேன் அப்படி தான் முடிவு பண்ணியிருந்தாங்க ஆனால் தினும் இந்த கோவிட் டைமில் ஹனிமூன் கூட போக முடியல வீட்டில் ப்ரைவசி இல்லைன்னு ஒரே புலம்பல் அதான் என் மாமியார் நீ தனியாக போயிருடா மகனே ப்ரைவசிக்கு ப்ரைவசியும் ஆச்சு தனி கொடுத்தனத்தை ஹனிமூனாக மாற்றிக்க வேண்டியது ஓன் சாமர்த்தியம்னு சொல்லிட்டாங்க ஓ இதுவும் கூட நல்லது தான் தனியாக இருக்கிறது உங்களுக்கு இன்னும் புரிதலை தரலாம் என்றாள் யுவஸ்ரீ சரி நாளைக்கு பால் காய்ச்ச போகிறோம் அதுக்கு நீயும் சூர்யாவும் கண்டிப்பாக வரணும் யுவா கல்யாணத்துக்கு கூட நீ வரல இப்போ வாய நாங்கள் ஆளுங்க யாரையுமே கூப்பிடல என் ஃப்ரெண்ட்ஸு தினு ஃப்ரெண்ட்ஸு மட்டும்தான் இருப்போம் என்றாலே தாய் நந்தினி சாரி நந்தினி நாளைக்கு விடிய காலையில் கிளம்பி மதுரைக்கு போகிறோம் கொஞ்சம் நாளைக்கு அங்கே இருந்துட்டு அப்படியே சேலத்துக்கு அம்மா வீட்டுக்கு போகிறோம் திரும்பி வர எப்படியும் ஒரு மாதம் ஆகும் என்றாள் ஓ சரி யுவா போயிட்டு வாங்க நீ ஊரில் இருந்து வந்ததுக்கப்புறமா ஒரு நாள் சந்திப்போம் என்றாள் நந்தினி கண்டிப்பா நந்தினி என்று யுவா சொல்ல மேலும் சிறிது நேரம் அவர்களுக்கு பேச்சு ஓடியது ஏப்ரல் மாதம் நடப்பதாக இருந்த தினேஷ் நந்தினியின் திருமணம் லாக்டவுனில் தள்ளி வைக்கப்பட்டு பத்து நாட்களுக்கு முன்தான் திருமணம் முடிந்திருந்தது கொரோனா முதல் அலை ஓய்ந்து லாக்டவுன் சற்று தளர்வு பெற்றிருந்த காலகட்டம் அது நந்தினியுடன் பேசி முடித்துவிட்டு பால்கனிக்கு சென்று இருந்தாள் யுவஸ்ரீ அங்கே அவள் வழக்கமாக அமரும் ஊஞ்சலில் அமர்ந்திருந்தான் சூர்யா சூர்யா அது ஏன் இடம் எழுந்துருங்க என்று இடுப்பில் கையை வைத்து முறைத்தபடி சொன்னாள் ஊஞ்சலிலிருந்து இறங்கியவன் தான் அமர்ந்திருந்த இடத்தை பார்த்தான் அச்சுச்சோ பொண்டாட்டி இங்கே எழுதி வச்ச உன் பேரை காணுண்டி அப்போ அது உனக்கு சொந்தமான இடம் அல்ல என்று கேலியாக சொன்னவன் மீண்டும் ஊஞ்சலில் ஏறி அமர்ந்து கொண்டான் சூர்யா காலை உதைத்து சினுங்கினான் ஐயோடா ஏன் பொண்டாட்டியை விட்டா அழுதுடுவா போலையே என்றவன் அவள் இடையில் கையை கொடுத்து தூக்கி தன் மடியில் அமர்த்தி கொண்டான் ஐயோ சூர்யா என்ன பண்ணுறீங்க கூட ஊஞ்சல் வெயிட் தாங்காமல் விழுந்துட போகிறோம் என்று அலறினாள் பயப்படாதடி விழலாம் மாட்டோம் இந்த ரொமான்சர் ரசீடி என்றவன் கால்களை அழுந்த கீழே ஊன்றி மனைவியை வாகாக மடியில் அமர்த்தி அவளின் வயிற்றை சுற்றி கையை போட்டவன் அப்படியே மெல்ல அவளின் வயிற்றை வருட ஆரம்பித்தான் நம்ம பேபி என்ன சொல்கிறாங்க மனைவியின் காதில் இரகசியமாக கேட்டான் உங்கள் பேபி என்ன சொல்கிறாங்கன்னு நீங்களே கேளுங்க என்றாள் பூரிப்பாக மனைவியின் வயிற்றில் ஐந்து மாத கருவாக இருந்த தன் மகவுவை தன் கையால் ஸ்பரிசிக்க முயன்றான் சூர்யா ஹாய் பேபி என்ன செய்கிறீங்க இப்போது அப்பா அம்மா பேபி மூணு பேரும் ஊஞ்சல் ஆடுறோம் உனக்கு பிடிச்சிருக்கா என்று குழந்தையிடம் பேசிக் கொண்டிருந்தான் அதெல்லாம் நம்ம பேபிக்கு பிடிக்கும் என்றாள் அதானே பேபியோட அம்மா பாதி நேரம் குடியிருக்கிற இடமே இந்த ஊஞ்சல் தானே அப்போ பேபிக்கு பிடிக்கும் பிடிக்கும் என்றான் இப்போ உங்களுக்கும் தானே இந்த ஊஞ்சல் பிடிக்கும் என்று கேட்டாள் பிடிக்க வச்சவளே நீ தானே என்றவன் மனைவியின் கழுத்தில் முகத்தை புதைத்தான் ஒவ்வொரு நாளும் வேலை அனைத்தும் முடிந்ததும் இரவு படுப்பதற்கு முன் இருவரும் அந்த ஊஞ்சலில் அமர்ந்து பேசி கொண்டிருப்பது அவர்களின் வழக்கமாகவே மாறியது அதிலும் கர்ப்பம் தரித்ததிலிருந்து மூன்று மாதங்களில் யுவஸ்ரீ மசக்கையினால் சாப்பிட முடியாமல் கஷ்டப்பட அவளை ஊஞ்சலில் அமர வைத்து உணவை ஊட்டிவிட்டு அவளை உண்ண வைப்பான் அது கொஞ்சம் உடலில் ஒட்ட அதிலிருந்து தினமும் அவளின் சாப்பிடும் இடமே ஊஞ்சலாக மாறிப்போனது யார்கிட்ட இவ்வளோ நேரம் பேசிக்கிட்டு இருந்த யுவா குழந்தையை பற்றி இவ்வளவு நேரம் பேசி இருந்துவிட்டு கேட்டான் சூர்யா நந்தினி தான் என்றவள் அவள் அழைத்த விவரத்தை பகிர்ந்து கொண்டாள் நாம் கல்யாணத்துக்கும் போல அதான் பால் காய்ச்சறதுக்கு வர முடியுமான்னு கேட்டா நாம் ஊருக்கு போகிற விஷயத்த சொல்லி இன்னொரு முறை வரோன்னு சொல்லியிருக்கேன் என்றாள் ம் ஓகே ஊருக்கு போயிட்டு வந்த பிறகு பார்க்கலாம் நான் தினேஷ் கிட்ட ஃபோனில் பேசிக்கிறேன் என்றான் பத்து நாட்களுக்கு முன் நடந்த தினேஷ் நந்தினி திருமணத்திற்கு சூர்யா யுவஸ்ரீ இருவருமே செல்லவில்லை யுவஸ்ரீ கர்ப்பமாக இருந்ததால் கூட்டத்திற்கு அழைத்து செல்லாமல் அவனும் போகாமல் இருந்து கொண்டான் மனைவிக்காக அவனும் அதிகம் வெளியில் செல்வதில்லை தன் மூலமாக மனைவிக்கு நோய் பரவிவிடுமோ என்ற பயத்தில் முடிந்தவரை அத்தியாவசிய தேவைக்கு தவிர வேறு எதற்கும் அவன் வெளியே செல்வதில்லை யுவஸ்ரீயும் மருத்துவமனை பரிசோதனைக்கு தவிர வேறு எங்கும் செல்லாமல் வீட்டிலேயே இருந்தாள் கர்ப்பம் தரித்திருக்கும் நிலையில் கொரோனா நோய் அதிகமாக தாக்கும் வாய்ப்புள்ளது என்று கேள்விப்பட்டதிலிருந்து ஒவ்வொரு விஷயத்திலும் மனைவியை கண்ணும் கருத்துமாக பார்த்து கொண்டான் சூர்யா நாளைக்கு ஊருக்கு போக வேற எதுவும் வாங்கணுமா பொண்டாட்டி 
வழியில கடைங்கெல்லாம் சரியா இருக்குமோ இருக்காதோ இப்பவே வாங்கி வச்சுட்டா நல்லது என்றான் முன்பு கடைக்கு போவதையே கேவலமாக நினைத்தவன் இப்பொழுது வீட்டிற்கு தேவையான பொருட்களை எல்லாம் தானே சென்று வாங்கினான் ஒன்னும் வேண்டாம் சூர்யா எல்லாம் எடுத்து வச்சாச்சு என்றாள் இந்த நேரத்தில் உன்னை அலைய வைக்க கஷ்டமாக தான் இருக்கு ஆனால் அம்மா அப்பாவை ஏற்கனவே தனியாக விட்டுட்டோம் இப்போ போக முடியலனா அப்புறம் எப்போ நேரில் போக முடியுமோ தெரியல எனக்கு ஒன்றும் பிரச்சனை இல்லை சூர்யா போயிட்டு வந்துடுவோம் நாம் என்ன உடனேவா ஊருக்கு திரும்ப போகிறோம் கொஞ்ச நாள் அங்கே தானே இருப்போம் அதனால் டிராவல் அனுப்பெல்லாம் இருக்காது அவங்களும் பாவம் தானே ம் வரும்போது வேணும்னா அத்தையை நம்ம கூடயே கூட்டிகிட்டு வந்துடலாம் டெலிவரி சமயத்தில் நாம் ஊருக்கு போக முடியாமல் போனால் அவங்க இங்கே இருக்கிறதா நல்லது இல்லை சூர்யா எனக்கு உங்கள் கூட தனியாக இருக்கணும் டெலிவரி சமயம் அம்மாவை காரை பிடிச்சி வர சொல்லிடலாம் ஏண்டி நாம் இவ்வளோ நாளும் தனியாக தானே இருந்தோம் என்றான் சீண்டலாக அப்போ என் கூட தனியாக இருக்கிறது உங்களுக்கு போர் அடிச்சு போச்சா போர்க்கொடியை தூக்கினாள் மனைவி தனியாலாம் இருக்க நினைக்கல ஆனால் இருந்தா நல்லா இருக்கும்னு தோணுது என்றான் நமட்டு சிரிப்புடன் ஆமாம் இவர் பெரிய காதல் மன்னன் கமல்னு நினப்பு பேச்சப்பாரு நொடிந்து கொண்டாள் காதல் மன்னனில் அஜித் தானே கமல்னு சொல்கிற கேலியாக கேட்டான் போதும் என்னை கேலி செஞ்சது நீங்கள் தனியாக தானே இருக்கணும் அப்போது சேலம் போகிறோம்ல என்னை எங்கள் அம்மா வீட்லேயே விட்டுட்டு வந்துடுங்க அப்புறம் நீங்கள் ஜாலியாக தனியாக இருக்கலாம் என்றாள் என் பொண்டாட்டியை விட்டுட்டு எனக்கு ஜாலியா உனக்கு ஏண்டி என் மேலே இவ்வளோ காண்டு உன்னை விட்டுட்டு ஒரு நிமிஷம் கூட இருக்க மாட்டேன் டெலிவரிக்கே உன்னை எங்கேயும் அனுப்புறதா இல்லை அம்மா வீட்டுக்கு போனோன்னு சொன்னால் ஒத்ததான் உனக்கு என்று மிரட்டியவன் விடமாட்டேன் என்பது போல் மனைவியை சுற்றி வளைத்து கொண்டான் அவளை தனிமையில் தவிக்க விட்டு வெளியே சென்றவன் இப்பொழுது ஒரு நிமிஷம் கூட அவளை பிரிய மறுத்ததை நினைத்து உள்ளம் பூரித்து போனாள் யுவஸ்ரீ பின்னால் கையை விட்டு கணவனின் பின் கழுத்து வரை வெட்டிவிட்டிருந்த தலைமுடியை கலைத்து விட்டாள் லாக்டவுனில் இன்னும் நீளமாக வளர்ந்திருந்த முடியை பின் கழுத்தை மறைக்கும் அளவு வரை மட்டும் வெட்டிவிட்டிருந்தான் சூர்யா ஏன் புருஷனை விட்டு நான் எங்கேயும் போகல போதுமா என்று கொஞ்சினாள் தேங்க்ஸ் தி பொண்டாட்டி என்று அவள் கன்னத்தில் இதழ் பதித்தான் மறுநாள் காலை ஐந்து மணிக்கு எழுந்து குளித்து ஊருக்கு கிளம்பினர் வீட்டை பூட்டிவிட்டு கீழே வந்து அங்கிருந்த காரின் கதவை மனைவிக்கு திறந்து விட்டான் சூர்யா மனைவி கர்ப்பமாக இருக்கும் விஷயம் தெரிந்த உடனே கார் வாங்க முடிவு செய்து வாங்கியும் விட்டான் கூட்டத்துடன் கலக்க விடாமல் மனைவியை அழைத்து செல்ல கார்தான் அவனுக்கு வசதியாக இருந்தது மனைவி வசதியாக அமர்ந்ததும் காரை எடுத்தவன் தலைக்கு அந்த பில்லோவை வச்சுக்கோ பொண்டாட்டி கொஞ்ச நேரம் தூங்கு காலையில் சீக்கிரம் எழுந்துட்ட என்றான் இப்போ தூக்கம் வரல சூர்யா கொஞ்ச நேரத்துக்கு அப்புறம் தூங்குறேன் என்றாள் சரி அப்போ நான் பாட்டு போட்டு விடுறேன் என்றவன் பென்ட்ரைவில் சேகரித்து வைத்திருந்த பாடல்களை ஒழிக்க விட்டான் முதலில் ஒரு இளையராஜா பாட்டு பாட அடுத்ததாக ஏ ஆர் ரஹ்மான் பாட்டு என்று மாறி மாறி பாட ஆரம்பித்தது பயணத்தின் போது அவளுக்கு இளையராஜா பாடல்கள் பிடிக்கும் என்றால் அவனுக்கு ஏ ஆர் ரஹ்மான் பாடல்கள் பிடிக்கும் அதனால் இருவரின் ரசனைக்கு ஏற்ப பாடல்களை தேர்வு செய்து மாறி மாறி ஒழிப்பது போல் சேகரித்து வைத்திருந்தன இருவரின் ரசனைகளும் வெவ்வேறாக இருந்தாலும் இருவருமே அவரவர் ரசனையை ஏற்று ரசிக்க பழகியிருந்தனர் பயணத்தின் நடுவில் ஒரு இடத்தில் நிறுத்தியவன் நீ காரிலேயே இரு பொண்டாட்டி இதோ வந்துடுற என்று இறங்கி சென்றான் திரும்பி வரும்போது அவன் கையில் ஒரு காஃபி இருந்தது இந்தா காலையில் உனக்கு காஃபி குடிச்சே ஆகணும்ல குடி என்று கொடுத்த கணவனை காதல் பொங்க பார்த்தாள் யுவஸ்ரீ திருமணம் முடிந்து முதல் முதலான பயணத்தின் பொழுது அவளை கண்டுகொள்ளாமல் இறங்கி கடைக்கு சென்றவன் இப்பொழுது அவளுக்கு என்ன பிடிக்கும் என்று அறிந்து தானாக சென்று வாங்கி வந்த அவனின் மாற்றத்தை காதலுடன் பார்த்தாள் என்னடி இது காலையிலேயே ரொமான்ஸ் பண்ணுற சொக்கி போய் கேட்டான் ஏன் புருஷன் நான் ரொமான்ஸ் பண்ணுறேன் உங்களுக்கு என்னவா என்றவள் முகத்தில் மாட்டியிருந்த மாஸ்கை கழற்றி உதட்டை குவித்து முத்தத்தை பறக்க விட்டாள் பதிலுக்கு தானும் மாஸ்கை கழற்றி தன் உதடுகளை குவித்து மனைவி பறக்கவிட்ட முத்தத்தை பெற்றுக்கொண்டான் டச்சிங் டச்சிங் இல்லாமலே ரொமான்ஸ் எப்படி செய்யறதுன்னு நல்லாவே கற்றுக் கொடுத்துருக்கடி பொண்டாட்டி என்று கொஞ்சியவன் சானிடைசர் போட்டு கைகளை சுத்தப்படுத்திவிட்டு அவளின் முகத்தை தீண்டிய முடி கற்றுகளை காதலுடன் ஒதுக்கிவிட்டான் கணவனை பார்த்து கொண்டே காஃபியை பருகினாள் யுவஸ்ரீ அவள் காஃபியை குடித்து முடித்ததும் கையை இங்கே வச்சிடாத என்று சொல்லிவிட்டு 
பேப்பர் கப்பை வாங்கி குப்பை தொட்டியில் போட்டு வந்தவன் கைக்கு சானிடைசரை போட்டுக்கோ என்று காரில் இருந்த சானிடைசரை தன் கைகளுக்கும் போட்டுக்கொண்டு அவளின் கைகளிலும் போட்டான் காரை எடுத்தவன் மீண்டும் பயணத்தை ஆரம்பிக்க கியரின் மேலிருந்த கணவனின் கையின் மீது தன் கையை வைத்து அழுத்தி கொடுத்தாள் யுவஸ்ரீ அவளின் கையுடன் தன் கையை கோர்த்து கொண்டான் சூர்யா இருவரும் மனதுமே நிறைந்து போனது இந்த இனிமையான பயணத்தை போலவே அவர்களின் வாழ்க்கை பயணமும் இனிமையாக பயணிக்கும் என்பதற்கு அப்பயணம் சான்றாகி போனது வணக்கம்